第六十一章。彼此生活里的过客，花半夏和游山见面是在温庭川、林娇取消婚礼后半个多月，两人约在咖啡馆见面。天朗气清，浮云缓动，游山一坐下就拿起他的冰饮料喝了起来。你怎么还喝冰的？天气都凉了，就是要趁天气特别冷之前喝个够，不然要等一个冬天才能喝到冰的饮料了。花半夏诡辩，温庭川的婚礼怎么回事？当时电话里你也没有说清楚。游山开门见山，提到温庭川的时候，就像普通朋友一般。花半夏把温庭川取消婚礼当天的事情都详细的告诉了游山。游山。听后并没有做出任何的评价，只是淡淡一笑。花半夏便明白，游山他真的已经放下了。半个月前，他和游山说温庭川的婚礼取消，当时游山正在施工现场。他说：“小半夏，我在工地，信号不是很好，等我回蜀多了联系你，到时候再详聊。”他当时还以为信号不好是游山的托词，说不定挂了电话在暗爽呢。现在看来，游山当时真的是信号不好才挂掉的电话。游山等服务员放下咖啡离开，才开口问花半夏：“那后来温庭川怎么样？”林娇说：“给他经济补偿。”他拒绝了，温母闹了一会儿，见温庭川坚持，他也只好认了。想到温母的泼辣模样，花半夏在心里再次庆幸，还好游山没有和温庭川结婚。游山的父母都是小县城的普通工薪阶层，为人和善，做事踏实，他们根本不是温母的对手。花半夏拉回思绪，温庭川当天就申请参与国外项目的援建，林总同意了，说他会帮温庭川。现在算来，温庭川应该已经在国外了。他也能理解，当天参加婚礼的除了温林两家的亲戚。还有林总生意上往来的人，温庭川继续在林家的公司工作，面子上多少有些过不去，那也挺好的。温庭川是有能力的，只是他太急于求成了。游山感慨，希望他能早点实现他自己的理想吧。那你呢？花半夏知道游山很忙，但是不知道他每天都在忙些什么。我呀，游山卖关子，当时挺不能接受的，现在想明白了，和他在一起的时候，我热烈的爱过，青春不枉度。大家都只是彼此生活里的过客。我爸爸妈妈在办理退休了，他们打算把花溪镇上的房子卖掉，到蜀都来买一套大一点的房子。他们两个退休了肯定不适应，正好买房装修，让他们继续忙。到时候我们一家人就可以住在一起了，真好。花半夏为游山感到高兴，心里不免有些失落，但想到以后能吃到由爸爸的拿手菜，心情又明亮起来。以后我要去你家蹭饭，来来来，不能我一个人被喂胖。你也得一起胖。游山以前也经常在半夏家吃饭，两家人都很熟悉。你最近怎么样？花半夏闻言笑道：“挺好的呀，我上我的班，下班一个人在家，很自在。你老公呢？出差。我现在最高兴的就是他出差了。怎么会有你这样的人，居然会因为老公出差高兴？”游山调侃他。花半夏只是笑，有些事是不能和游山这个未婚的闺蜜分享的。第六十二章。工作中的花医生附属医院重症医学科，花半夏站在病床前，做着标准的心肺复苏术。一边的护士专注地听着他的各项医嘱。他的长发被蓝底柴犬图案的手术帽包裹着，光洁的额头已经布上一层蜜汗，一张秀丽的脸泛着粉红。花医生，换我来。阿静护士见状，立即要求换下花半夏。如果乏力导致按压的深度不够，心肺复苏术也是白费。两人配合着。花半夏换下来，他认真地看着监护仪器上的各种指标，去甲肾上腺素一毫克静脉推注。花半夏的口头医嘱下的从容，一边配合抢救的夜班护士立即重复医嘱：去甲肾上腺素一毫克静脉推注，去甲肾上腺素一毫克静脉推注。完成。随着护士的声音落下，心电图监视器上终于有了反应，回来了，心率回来了。花半夏的声音响起，参与抢救的人员都松了一口气。但大家都没有因此松懈，直到患者的口唇、甲床都恢复了正常的颜色。花半夏再次检查患者的各项生命体征，然后宣布抢救成功。偌大的观察室里顿时响起一阵掌声，清醒的患者都欣喜地看着他们。花医生和护士妹妹们真棒，真好，真好，老吴又回来了。花半夏陆续又下了几个医嘱，他才拖着疲惫的身体回到医生办公室。他靠在办公椅上，长时间的高度集中精力，现在放松下来。思绪放空，让大脑休息。奈何护士进来说，患者的家属到了。花半夏打起精神，拿起打印出来的各项监测报告。他刚走出重症医学科的门，焦急的家属们蜂拥而上，将他围在中间。花医生，实在是抱歉，我们住得远，过来花了点时间。现在我爸爸怎么样？老吴的大儿子焦急的开口。经过我们的抢救，现在各项生命体征平稳。老吴虽然不是花半夏主管的患者，但是他的病情、家庭情况他都了解。那就好，那就好。我母亲已经从外地赶来了。求求你，一定要拖住我的爸爸，必须让两个老的见上一面。老吴的儿子说的恳切，但他也只能说我们尽力，毕竟剩下的话，花半夏没有说出口。老吴的情况，他的家人都了解。我明白，我爸爸的基础疾病多，年纪也大了。我们现在能不能进去看一看我爸爸？花半夏理解他的心情，就你和你的妹妹去。有些患者已经休息。
就不要打扰到他们。我和妹妹就看一眼，五分钟就出来，不会让花医生为难。老吴的儿子保证，谢谢你的配合。得到允许的兄妹俩嘱咐其他家属下楼等，不要堵在这里。随后两人就进了科室。等人走了，花半夏才看见石铮提着袋子站在那，他有些意外，你不是出差吗？今天就回来了。石铮看着他，笑得眉眼弯弯的模样。唇角也跟着上扬，忙完就回来了，目光灼灼地看着他。等他到了身边，才将袋子递上，给你的。第六十三章，我想见你。花半夏打开一看，居然是小蛋糕，这看着也不像买的，你做的？不是，我回去老宅吃饭，让阿姨做的，那一定很好吃。孙阿姨做的糕点是最好吃的。花半夏去老宅吃了几次饭，就摸清老宅哪个阿姨做什么好吃了。你是不是来很久了？也没多久。我来的时候，护士说你在抢救患者，你给护士就好了。等那么久，挺累的。石铮沉沉的目光定格在他身上，送吃的是借口。我想见你。花半夏心中悸动，看着他高大的身影，低声要求：“你弯弯腰，下来一点。”石铮不明白他要做什么，还是照做，俯身靠近他。花半夏轻身在他的脸颊上亲了一下，谢谢你给我送宵夜。石铮的身体蓦地一僵，深邃的眼眸里燃起一团炽热的火，拉着他的手腕拐进了消防通道。楼道里。只有“安全出口”几个字亮着绿色的光，他将它按在墙上，霸道的吻上他的唇，缠绵的吻似在诉说着分开这段时间的想念。末了，石铮喘着粗气，低沉磁性的声音在他的耳边撩拨：“明天周六下夜班，整个周末你都是我的。”霸道强势的语气让他的心不觉一颤。自从第一次之后，花半夏中间来生理期，两人就一直没有再进行夫妻生活。花半夏只是低着头，一言不发。石铮无奈。明明两人都已经有了夫妻之时，他还是那么容易害羞。明天早上我来接你，好，开车注意安全，进去吧，我的花医生。石铮捏着他的耳垂，语气暧昧。嗯，他什么时候成了他的花医生？想到他刚才和患者家属交流时专业从容的模样，与他平日里的迷糊完全不同。没什么，第一次见工作的你，认真工作的你，充满魅力。花半夏知道他在夸他，心情瞬间灿烂，留下一句：“那是。”迈着骄傲的步伐，提着小蛋糕回科室了。石铮看着他得意的身影消失，才进了电梯。花半夏见一起搭班的护士们都忙完了，才提出小蛋糕，告诉大家自己取。阿静拿着蛋糕研究，花花，这是哪家的蛋糕啊？好吃不腻，你就别问我们花花医生了。他哪次值夜班没有宵夜吃？这呀，是人家老公送过来的爱心宵夜，所以你问花医生哪里买的，他自己都不知道。在一个科室工作。大家偶尔也会八卦几句，就是之前就听实习生说花医生的老公很帅，很有型。我刚才开门，那身高简直堪比模特。尤其是他说我是花半夏医生的老公时，那声音含糖度不要太高了，简直酷死人。阿静护士却发现新大陆班，难怪呢，花花这嘴都肿了，原来是去啃老公了。花半夏被几人盯得脸发烫。声音含羞，快吃吧，这么好吃的蛋糕还堵不上你的小嘴巴。几人都笑了，刚好手机响起，花半夏看着屏幕上时针发过来的消息，老婆，我到家了。他简单的回了句，知道了，却又引来护士的笑声，看吧，看吧，回个消息，脸上都笑得这么幸福。哎，这甜甜的恋爱呀、啊，也不知道月老什么时候给我安排，安排有什么用？还是看人，你看我老公追我的时候吧。天天接送，夜班的时候也会送吃的来。现在结了婚，他才不管你呢，一条短信都没有。确实，还是看人。已婚护士开始给未婚的几位吐槽起自己的老公，这样未婚的更恐婚了。但是持续的时间不长，大家吃完小蛋糕，补充体力，又回到各自的岗位，继续工作。第六十四章，先婚后爱。昨天抢救老吴之后。就一夜平安。早上六点，花半夏开始给换抽动脉血，做血气分析。手机却在包里响起，这么早有消息，多半都是各种公众号推送的，他也没在意。等到忙完了才看手机，没想到是时针发的消息。时针，我在地面停车场，早上六点多，这人是不睡觉的吗？花半夏，你昨晚没睡呀？时针的回复很快跳出来，睡了。他看着聊天界面，也不知道怎么回，干脆就不回了，将手机放回包里，继续写他的交班记录。周六，除了值班医生。其他医生都是双休。今天值班的杨医生来了之后，进行了床旁交班，然后他才下班了。花半夏到停车场，一眼就看见了时铮的车。密闭的空间里异常的安静。时铮开车，花半夏假装睡觉。时铮出差一周，昨晚见了一面，今天他就不知道该和他说点什么。快到小区的时候，时铮在路边停下车，我去买早餐。花半夏看着他的身影，想到昨晚护士说的追求，所以现在时铮做的一切都是在追求他。先婚后爱。这样带着结婚证谈恋爱的感觉有点特别。时针回来的时候，手上就提着油条、豆浆、包子、小米粥之类的。花半夏洗完澡，坐在床上按摩酸痛的肩膀。他昨晚一夜未睡，都在整理需要交到档案室封存的病历，现在肩颈就酸痛。时针洗完碗进来，自然而然地帮他按摩。按摩结束就催促他睡觉，还贴心地给他盖上被子，拍着他的背哄他睡觉。他已经过了睡眠的时间，虽然身体有些累。但脑子无比的清醒，时针看着他一双圆溜溜的杏眼，睡不着。嗯，我可不可以不睡？
。我想起来，这种哄睡方式不行，那我换一种。时钟的声音低哑，花瓣下却不明白他说的哄睡是什么。那好吧，反正他不同意他起来，他就起不来，还不如顺从他。时钟起身向卫生间走去。这人不是说哄睡吗？去洗澡干什么？他不明所以的看着卫生间，等时钟裹着浴巾出来的时候，他才问出口：“不是哄我睡吗？你去洗澡干什么？哄睡当然要洗澡。”时钟的一双黑眸晦暗不明，落在他身上的视线过于炽热，他一下就明白过来。时钟说的换一种哄睡方式是什么？这一次不同于第一次，花瓣下听到那些修人的声音，他终于明白什么叫女人都是水做的。时钟已经打开了他新世界的大门，不知道他做了多久、多少次。最后的记忆停留在浴缸里，时钟抱着他泡澡，甚至在他迷迷糊糊的时候，在浴缸里又有了一次。花瓣下再次醒来，房间里一片漆黑，他躺在时钟赤裸的怀抱里，烫烫的，鼻尖是他独有的男性气息。醒了，随着时钟声音响起的，还有开灯的声音。呃，不饿，要不要喝水？呃，也想喝水。话落，他才发现自己的声音都哑了。小说里写的都是真的，男人真的可以把人做晕过去。全身酸痛也是真的，他第一次没有这些感觉，只是时钟懂得怜香惜玉而已。时钟抱着花瓣下到客厅，给他一杯温水后，就去厨房热老宅带回来的汤和米饭。夜里两三点吃饭，也只有他了。第六十五章。他的爱在日常生活中，花瓣下睡醒已经是中午了。他昨晚吃完饭一直没睡着，直到天边泛起鱼肚白的时候，他才有了睡意，身体已经恢复了很多。他走到卧室门口，时钟也正好抬眸看着他，四目相对，花瓣下立即别开了眼，向饮水机走去。午饭出去吃吗？家里没有菜了。时钟的声音出现在身后，昨晚那么激烈的战况，他怎么做到现在这样云淡风轻的？好啊，花瓣下假装若无其事的放下水杯，我去洗漱换衣服就来。他口渴。起来没有洗漱，就直接出来找水喝了。花瓣下换衣服的时候，特意检查了一下，身上确实没什么痕迹。一路无言，他确实也没什么能和时钟说的。吃饭结束，花瓣下提议去负一楼的超市买菜。路过一家床上用品店的时候，时钟停下：“我们去买几套换洗的床品吧。”嗯，花瓣下想着，家里现在的两套都是他喜欢的颜色和布料，就让时钟选他喜欢的。这个怎么样？时钟指着和家里一样的水洗棉布料四件套，问他的意见。这个天气冷的时候不是很合适，现在天气渐冷，过段时间气温会下降的更多，怎么不合适？时钟血气方刚的，即使冬天也只是比其他季节多了一件外套而已。你喜欢裸睡，这个刚睡进去的时候。会冷，花瓣下是在认真的分析床品，却引来导购员的低笑。花瓣下不明所以的看着时钟，这句话有什么好笑的吗？他笑，没事。太太，我们这边有带绒的保暖四件套，你可以看看。导购建议，最后在时钟的要求下，花瓣下选了两套带绒的，一套水洗棉的。结账后，导购帮着把东西一起送到车上放好，两人才去超市。为什么要一口气买那么多四件套啊？现在就一张床，需要换床品。时钟眼底闪过一道暗芒，声音轻轻：“不够换，家里有烘干机，烘四件套也就两个小时的事，怎么会不够换？”时钟轻咳两声，用只有两人能听见的声音告诉他：“湿的太快了，烘干机也没用。”是花半夏看着他晦暗不明的黑眸，反应过来他话里的意思，脸瞬间变得滚烫，小巧的耳垂也发烫。我下次注意。时钟看着他堪比红苹果的脸，决定不再逗他，模棱两可的回了个：“嗯，这种事。”谁又能控制得了呢？超市里，时钟推着购物车跟在花瓣下的身后，等着他把选购好的东西放进购物车。这不是两人第一次一起逛超市，但每一次花瓣下都是认真的挑选食材，计划着食材间该如何搭配。一起生活了一段时间，花瓣下也看出了他的口味，所以每次囤货的时候，他会选择一部分他喜欢的食材。时钟就那么安静的等着他，一双黑眸深情的落在娇妻身上，他的妻子。不是那种会把感受说出来的人，他可能自己都没有发现，他已经把他放在了计划里。他表达关心、爱的方式是关注他的身体健康，给他做晚餐。他的爱在日常的生活里，在柴米油盐里。生活的本质就是和爱的人蹉跎在平静的柴米油盐里，一起走过每天的晨灰和夕阳。手机在包里震动，时针看着手机屏幕上熟悉的一串数字，犹豫了几秒，还是将电话接通。第六十六章，你可不可以帮帮我？电话里传来许久未听见的声音。有些陌生，儿子，嗯，是我。晚上带着半夏回来吃饭拜，我爸爸和弟弟妹妹们都回来了。石母的声音期待无比。我问问他，时针看着身边正在挑选炖汤干货的花瓣夏，不用，你电话给他，我和他说。石母已经迫不及待了，时针拒绝，不行。你会吓到他。此时，花瓣下已经选好东西，乖巧地站在他身边，等他接完电话。那我去你家。石母步步紧逼，石铮拿他的母亲一点办法都没有，出其不意的本事和花瓣下有的一拼。花瓣下是只能理解字面的意思，他妈妈是只听得见他想听的话。石铮心里烦躁，知道这样的对话毫无意义。我会带他过去，这还差不多，早点过来啊！我想见我的儿媳妇。石母说完，直接挂了电话。石铮想多说两句都没有机会。晚饭回老宅吃。
他们回来了。你爸爸妈妈和弟弟妹妹呀、啊？花半夏记得他和爷爷提过，他的爸爸妈妈在负责国外的公司，弟弟妹妹在国外读书。嗯，是。花半夏一脸慌乱，第一次见的话，是不是要买礼物什么的？四个人要准备四份礼物，时间来得及吗？关键是送什么礼物比较好？花半夏家几乎没什么亲戚，平时人情往来也少，对于接人待物。他有些紧张，尤其对方又是时针的家人，以后也是要相处的。第一印象很重要。时针看着他表情丰富的小脸，笑着安慰他：“不用想太多，就像平时回老宅和爷爷吃饭一样的，只是今天多了几个人而已。”第一次见面，要不要送礼物？花半夏求助的看向时针。现在他能问的只有时针。不用，他们什么都不缺，缺的现在也来不及准备了。花半夏拿出手机，打开备忘录，缺什么？你告诉我，我现在准备着，下次就可以送给他们了。时针看着他这认真的模样，你叫我老公。我就告诉你，花半夏愕然，这都什么时候？不过还是乖巧的喊他老公。时争沉默，迟迟没有开口。花半夏声音放柔了几分，老公，你就告诉我吧。时争沉沉的声音在他耳畔响起，他们和爷爷一样，想要你生的孩子。花半夏愣了几秒，鼓起勇气，我才二十四岁。都还没有到最佳的生育年龄，时针没微调，所以我说现在来不及。回去的一路，花半夏都没有和时针说过话，他在心里盘算着，最后还是没忍住，找到在拆新床品准备拿去洗的时针，他咬着嘴唇，斟酌好后开口：“我想和你商量一件事情。”时针当然知道他想说什么，但装作不知道。他的娇妻好不容易主动找他商量事情了，嗯。你说，我知道你这几次都用了避孕套，所以你也是不想现在有孩子的，对吗？时针点点头，不可置否。我我不想现在生，但是以后可以。所以如果今天他们还是催我生孩子的话，你可不可以帮帮我？第六十七章，百炼钢也会变成绕指柔的。花半夏说完，灵动的心眼里满是希冀的看着时针。时针思考片刻，可以，但以后你得改口，叫我老公。他的眼睛霎时亮了。心中雀跃，我改和被催生孩子比起来，叫老公多轻松啊！时针揉揉他的头，嗯，去把冰箱整理好，我去洗这些东西。看着他欢快的步伐，还哼上了小曲。时针唇角勾起一抹笑，他哪里是在帮他，明明是在帮他自己。食髓之味，他可不想娇妻现在怀孕。洗衣机启动，时针回到书房，打开手机，第一次在群里发消息。时针，我带半夏回去吃晚饭。三点，一不准和他提升孩子的事，二不准送他乱七八糟的东西。三不要太激动。十策哥，我没什么要送给嫂嫂的，也不想她生孩子。十野哥哥，这些也不可以送给嫂嫂吗？十野随即发来这一张照片，图片上花花绿绿的东西铺满了一张床。石征光看着就头疼，仔细一看，全是一些小朋友的可爱玩具、衣服、小帕子，这不是变相的催生吗？石征长指快熟的打下两个字，不行。石母默默的看着群里的聊天，又看了一眼他身后的床，以及床上儿子说不准送的东西。他还打算把这间房改成儿童房的呢，看来只有悄悄进行了。打定主意，石母扔出一颗烟雾弹。我只想见见自己儿媳妇，我不提升孩子，也不送奇怪的东西。夕阳西下，彩霞满天飞。石铮牵着花半夏的手进了老宅。花半夏老远就看见了站在门前的中年妇女和一男一女，他们都笑意盈盈地看着他和石铮这边。石铮平静地给他介绍：“我妈、二妹和小弟，他们是龙凤胎，今年二十六岁，都比你大。那我要叫他们什么？二妹石野，叫他阿野就行。”小弟阿策，花半夏悄悄地打量着他们三人。石母穿着休闲的 T 恤、运动裤，一副居家的模样，和他平时在家差不多的穿着，一头中长发随意的扎起，一看就是随和、好相处的人。阿野就像他的名字一样，穿着中性的衣服，不羁中带着点野性。他的脸看着有点熟悉，只是半夏一时想不起来在哪里看过。小弟阿策则是一副笑嘻嘻的模样，看着他们二人，上扬的唇角和时针有点相似，只是他的多了几分坏，给人皮皮的感觉。等花半夏走近，他的嘴刚张开，准备和几人打招呼，一声响亮的“嫂嫂”吓得他缩到了时针的身后。时针冷眸扫向作恶的妹妹弟弟们，两人立即收敛，悻悻地看着彼此，都是你出的坏主意。阿野指责弟弟，还不是你同意的。阿策可不愿意被血脉压制，虽然他还是个胚胎，就被姐姐压制了，但现在他长大了。石母本想上去给半夏一个热情拥抱的，但是看见自己儿子护妻的模样，他也只好作罢。眼前的儿媳妇可比老太爷给的照片好看多了，长相清丽，小小的一只，一双圆溜溜、明亮的杏眼，简直是萌妹标配。一身书卷气的儿媳妇站在自己儿子身边，这身高差、反差萌，百炼钢也会变成绕指柔的。作为婆婆，她好喜欢这个儿媳妇。一行人进客厅坐定。花半夏才在时针的介绍下一一向他们问好。时针的父亲是一个儒雅的中年人，虽然脸上有了皱纹，但也不难看出，年轻的时候他定是个俊逸非凡的男子。花半夏安静地坐在那，听着时针、石府、爷爷聊天。石母和石爷挤眉弄眼，最后是石爷忽视自家哥哥锐利的眼神，无视他的警告，大胆上前拉着半夏的手：“嫂嫂，听他们说这些好无聊，走，我们去一边喝茶。”第六十八章。
。简言之，花瓣下看向石铮，见他点点头，他才跟着石野、石母去了另一边的茶室。石野见离自家哥哥远了，才敢和花瓣下说话。嫂嫂，没想到你也怕我哥哥啊！花瓣下有些猛，他不是怕石铮，第一次和他们见面，他有些不知道怎么相处，所以才看向石铮的。而且他感觉石母和石野的性格太跳脱了。说话做事不按常理来，他怕自己招架不住，会给石铮惹麻烦。没事，不止你怕，我也怕。我们全家只有爷爷和爸爸不怕哥哥。石野说着，还向石铮的方向瞄了一眼。嫂嫂，哥哥有没有欺负你？花半夏不假思索，没有。和哥哥生活是不是很无聊？我习惯了一个人生活，也不无聊。石母闻言，在桌下踢了女儿一下。啊，没事，我们都回来，以后我们一家人。肯定不会无聊的。石野他们虽然刚回来，但是花瓣下家的事情爷爷早就和他们说过了。花瓣下也不解释，他知道许多人理解的一个人生活就是孤独无聊，其实不是这样的。他喜欢一个人生活，一个人的时候，所有的时间都是属于自己的，可以给自己做好吃的饭菜，也可以一个人写一天的小说，或者是看一天的电视剧。他挺享受一个人的生活。刚好石母的茶泡好了，半夏尝尝，这是爷爷的陈皮和普洱泡的，味道不错。他端起来尝了一口。习惯性的点评，确实层次感明显，茶润醇厚，是吧？是吧？我就说吧。石母激动的拍桌子，花瓣下被他的举动弄得一愣一愣的，抬眸就对上石铮关切的眼神，他用唇无声的告诉他，没事。他没想到自己随口的一句话会引起石母这么大的反应，阿、啊、也就喝不出来，以后半夏陪我喝茶。石母继续注水泡茶，半夏也喜欢喝茶吗？爷爷和爸爸妈妈都喜欢，耳濡目染，挺好，挺好的。石母高兴极了，人娇生软。志趣相投，这个儿媳妇太合他的心意。石野插不上话，举着手机在那玩，时不时发出咯咯的笑声。花半夏看着他无忧无虑的样子，二十六岁还像个孩子一样，真好。游山也二十六岁，每天忙于生活，奔波于各大施工现场和会议室。这一刻，他突然就能理解。温庭川为什么会放弃和游山七年的感情，也要娶林娇了？九百九十七的社畜打工人，谁不想早点实现经济自由，余生躺平，无忧无虑活着呢？嫂嫂，你看不看小说？石野突然问他。不看。花半夏鬼使神差的撒了谎，他也不知道为什么否认，第一反应就是不想让别人知道他和小说有关系。那我推荐这个小说给嫂嫂看。石野把手机给他看，你下一个这个看小说的软件，然后直接搜这个作者。简言之，简言之啊，笔名就是简言之。是不是连笔名都很有趣？哈哈，石野脸上是止不住的笑意。他写的小说也很搞笑，刚开始的时候真的是虐得我肝疼，好想穿到书里面去，把男主暴打一顿。不过呀，男女主复合后又让人笑得肚子疼。大大第二本没写多少，但看开篇也会是一本不错的文。花半夏没想到他遇到的第一个读者会是石铮的妹妹，是挺有趣的。不行，我要去找哥哥商量的事情，正好我生日要到了。第六十九章。石野的生日礼物，花半夏在茶室和石母喝茶，注意力还是在石铮和石野那边。石野虽然和石铮保持着一定的距离，但是态度强硬，又撒着娇。哥哥，我的生日快到了，你就去把这本书的影视版权买下来，改编成电视剧嘛。我想演女一号。石铮悠闲地靠在沙发背上，女一号，你一个十八线默默无闻的演员演女一号，你让我去哪儿给你找个适配的男一号？十八线女演员，她石野也是和大腕合作过大片的好不好？虽然她只有几分钟的镜头，但是在上亿投资的大制片里有几分钟的镜头，那也是厉害的。要是小弟这样说，她早就是一顿暴揍了。但是哥哥看着哥哥颀长的身材，带着几分野性的脸，还有那力量感十足的腿，他忍了，不能忍也得忍。你公司不是刚签了几个影校毕业的演员吗？我选几个比较适合男主的人来试戏，这样不就好了？石铮面无表情，你当我千人陪你玩呢？石野求助的眼神在爷爷和爸爸之间流连，奈何两人都当作看不见。国内的所有业务都归石铮管理，家里的其他人也不会插话。石野为了自己的计划。死也要努力争取。可是生日礼物，我就想要这个。石野见哥哥还是不说话。哥哥，我只有四年的时间可以玩了，你就送我这个礼物吧。见哥哥还是沉默，石野只好拿出杀手锏。你不同意，我没事做，只好天天去你家找嫂嫂陪我玩，陪我去酒吧。石铮，你敢？石野得意，他早看出来了，哥哥就是想和嫂嫂过二人世界。不然他为什么不愿意搬回来一起住？哼，嫂嫂，他话还没说完，就听见哥哥的声音：“企划书做出来给我，可以的话我考虑一下。”企划书，这不是为难他吗？他一个影院毕业的人，哪里会做企划书？石铮唇一弯，坏笑道：“不会，那算了，会会会，我现在马上就去学。”石野说完，跑回自己房间钻研去了。花半夏将一切看在眼里，并未出声，端起茶杯，掩去心底的情愫。简言之。
，是他的笔名，平台注册笔名都需要实名制，有他的详细地址、联系方式以及提取稿费的银行卡号。签约的时候，合同里面就有一条，平台可以去推广他的书，所得收益按比例分成。所以短时间内，时征不会发现那是他的书。如果石野的企划书不通过的话，他也不会暴露。分析到这里，花半夏的心安定了许多。这本书连载期的时候，他根本就没想过会在完结推流期飞起来。写作是他宣泄自己情绪的地方，就像有的人习惯了每天写日记，而他是习惯了每天写小说。他小说里的人物多多少少都有他的影子，也有他对爱情、家庭的渴望。石峥是那样聪明的人，一旦他发现那是他的小说，那他在石峥面前就真的成了一个没有任何秘密的人，这会让他很不舒服。一顿饭结束，花半夏对石峥的家庭也有了新的认识。两人回到家，石峥关上门，忽然拉住他的手：“今天是有什么不开心的事吗？”第七十章。他的心失控了，花半夏抬眸，对上时针关切的黑眸。我以前不觉得，今天听你们聊天，才发现你们家的条件那么好。当初时爷爷真不该为你许下娶我的承诺。时针不明白，我家的条件和我娶你有什么关系吗？花半夏想到他每天睡那么晚，还经常出差，怎么会没有关系呢？你应该娶一个在事业上能帮助你的人，这样你就不用那么辛苦了。时针心中明了。娇妻这是在关心他，心疼他工作辛苦。石家的这些外在条件、资源，并不是我一个人的，他属于石家几代人，是几代人的努力才有了今天的石家。石峥一句一顿，认真的说与他听。希望他能明白，我只是有权利去支配他，有责任去壮大他。而在这期间，我能享受到他带给我的各种便利以及优厚的生活环境，仅此而已。石峥难得说出这么多的话，无非是想表达，石氏总裁的身份只是他的工作，他的生活还是属于他自己的。我明白了，他乖巧的回答，语气轻软，听得人心痒痒。石峥一颗心都变得柔软了，宠溺的揉揉他的头。我们兄妹三个是活得很自由的。爷爷说，在三十岁前，我们可以做自己喜欢的事情，但是三十岁之后就必须收心。进食室工作，所以花半夏听他没有继续说下去，好奇地望着他。石峥一双黑眸正盯着他，那里就像一个黑洞，深深地吸引着他。所以娶你是我三十岁前喜欢的事，喜欢你，照顾你，做你的丈夫，是我三十岁之后的事。你是我石峥的妻子，和石家没有任何的关系，在我的能力范围内，你都可以自在的生活。花半夏的心再一次剧烈地跳动了起来。他没想到石峥会突然说这些，在他的能力范围里，自由自在的生活。这一刻，他的心失控了。石峥看着他呆愣的模样，喉结滚动，身体还疼吗？不疼。花半夏实话实说，嗯，自己玩去，不要想太多。石峥放开他的手，我去看看阿野的策划书。好。花半夏木讷的点头。周一的上午，花半夏还在跟着主任大查房，他就收到了编辑的消息。他心里慌乱，不知道该如何回复编辑的消息，便将手机放回包里，决定等中午午休的时候再想想这件事怎么处理。吃完午饭，花半夏在小小的休息室里坐着，因为只有他一个女医生，护士的休息室也不够睡，护士长就把以前堆耗材的小库房给他当休息室了。良久，花半夏还是打开了和编辑的对话框。简言之，边边改电视剧的事，只要不用我露面。除了作品，不涉及其他任何的私人信息，我答应。编辑，我就知道大大最好了。那我去个主编说，大大忙你的，只要大大同意，后续的事情都不用大大担心。编辑，对了，大大对于影视版权费有要求吗？简言之，我第一次遇到这样的事，没有经验。边边，你们谈吧，我这边没什么要求。花半夏说的是实话，他只负责写，平时也没有作者交流群什么的，他一直都是一个人默默的写。简言之。就是他三次元的一个身份而已，他不希望在现实中被过多的打扰。编辑，好的，大大，后续有什么事我再联系你。简言之，好的。放下手机，花半夏的心久久不能平静。小说卖版权这件事，对于多大数作者来说都是值得庆祝的事，但是他清楚的知道，他的版权被买，只是因为有一个石野这样的富豪读者而已。想到石野对着石峥期许的眼光，花半夏决定成人之美，毕竟是石野想要的生日礼物。第七十一章。作品《爱在星光下》，下班回家，花半夏站在夕阳里炒菜，石峥在一边的水池里洗水果。他放在料理台上的手机忽然响了，半夏，帮我接一下。他将锅铲放下，拿起石峥的手机，是一串陌生的电话号码。半夏没有要窥探他隐私的意思，接通后就直接把手机放到他的耳边，不用。开扩音器就可以了。花半夏照做，石野激动的声音传来：“哥哥，哥，听见了。”石峥皱眉，这个妹妹真的太吵了。小说改版权的事怎么样了？石野迫不及待的开口：“我安排人去联系了，什么时候有结果？不知道，可不可以快一点？”石野急性子表示等不了了。现在我是老板。石峥霸气的摆出自己身份：“我是你妹妹呀、啊，你要和我说私事还是公事？”花半夏偷瞄他一眼，神色淡淡，意思他石峥是个公私分明的人。这样的石峥是他没有见过的。
始终对他有霸气的时候，但大多数时间都是平和的。他在他的心中始终不同。石野讨好的笑声传来，公事，公事。那哥哥有消息了，要第一时间告诉我哦。嗯，石铮淡淡的回应。那我挂了，哥哥再见。花半夏顺手将手机放回料理台，菜也差不多好了。饭桌上，石铮突然问花半夏：“你也在写小说，认不认识简言之这个作者呀？”“不认识。”花半夏低头吃菜，生怕被石铮看穿他在撒谎。那对小说改版电视剧有没有了解？不是很了解，在签约合同里看过，这些都是有平台去和对方的谈的，作者本人不涉及。作者只是有作品的版权，但是平台如何推广，作者是没有权利干涉的。石铮点点头，没有多言。花半夏想编辑答应不会涉及他的私人信息，石铮也没有多怀疑，所以他现在是安全的了。晚上，石铮在办公的时候，花半夏坐在斜对面，敲着新买的静音键盘，默默的码字。石铮看着电脑上的小说，一目十行，他还是第一次花时间看小说，越看到后面越频繁的看向一脸认真的花半夏。石野给他推了这本小说，都不用他去搜索，打开软件的就能看见作品《爱在星光下》。小说的开篇就是男女主的重逢，然后回忆两人大学时相恋，后因家族的阻挠，祖辈世仇，女方以各自的职业规划不同为由分手出国。多年后回国，男主是女主的上司，男主各种虐，欺负女主。在日常的相处中，男女主解开误会，牵手走到一起，再次面对家族的阻挠、祖辈的世仇。男女主都有了更多的勇气和能力，即使最终没有被家人祝福，但两人在拥有彼此的生活里也过得很幸福。小说的看点和名场面还是很多的，商业价值还可以。石铮看完小说，又仔细的去看了男女主大学恋爱的部分，他越看越像花半夏嘴里的游山和温庭川。他平时和游山打视频电话或者聊语音的时候，总以为他在忙，没注意，但其实是他什么都听见了。刚好他的记忆里超群。第72章。撤了抱枕，也没见老婆主动一次。花半夏一直沉浸在他的码字中，完全没有注意石铮对他的关注。石铮在搜索栏输入“简言之”，然后就看见了作者的信息。长篇小说只有两本，一本是完结的《爱在星光下》，还有一本正在连载的《暗夜玫瑰》。短篇几万字、十万字左右的却不少。看着正在连载的《暗夜玫瑰》，石铮按在鼠标上的手停顿了几秒。最后还是重重的按下去。熟悉的文字，这些内容，他曾站在他的身后，看着他敲打、删减、反复斟酌后留下来的。对于他的娇妻，就是简言之的事，石铮意料之中，又多了几分心疼。这么多的文字记录，以他每小时 2,800 字的输入速度，加上文章的构思、精修，也花了不少的时间。这些时间是他一个人的时间。自从他的爷爷去世之后，他一个人很孤独吧？石铮想到，他一个人住在这个空荡荡的房子里，入夜时分。一个人坐在台灯下，整个家里只有他敲击键盘的声音，空旷、孤寂、落寞。他的心仿佛被人攥在手里捏了一下，疼得他呼吸都不顺畅了。时针也不急，慢慢的把每一篇都点开来看。他没有全部都读完，只是大致的浏览。花半夏写的内容很多，有医学科普，有以第一人称的随笔，内容都是他决定的，并没有追随平台的热门作品去创作。看来明天还得找平台要一份他的稿费明细。石铮退出小说阅读网站的时候，花半夏正好写完今天要完成的自述，两人一起站在双盆的洗漱台前刷牙。花半夏看着高大的男人，石铮也正看着他，看着看着，两人都莫名的笑了。石铮笑什么？没什么。花半夏也不知道他为什么笑。你呢？我也没笑什么。然后又是长时间的沉默。花半夏还要涂护肤品，他出来的时候，石铮已经在床上躺好了。他躺下后，顺手关掉了灯。石铮等他躺好，大手圈住他纤细的腰，轻松将他带进了怀里。花半夏吓得。惊呼出声，我可以自己过去的，你不要这样。他低声的抗议，撤了抱枕，也没见老婆主动一次。石铮低沉磁性的声音，在寂静的夜里显得格外的温柔。我，我不会。身后男人的怀抱过于的温暖，让的脸也热烘烘的。石铮哭笑不得，老婆想哪里去了？我说的是到我怀里来。花半夏不说话了，是他脑子黄，想污了。今晚可以吗？温热的气息喷洒在他的脖梗。痒痒的，可以。花半夏想想，都已经紧张了。但是我明天要上班的，就一次。嗯，他温热的吻随着征询的话一起落在他敏感的脖梗上。嗯，花半夏咬着唇印下。两个小时后，花半夏才明白，男人的次数根本不重要，时间才是重点。他一双鲜白的手臂扶着时针的腰，以稳住乏力的身体。时针则耐心地冲着他身上的泡沫。睡前，花半夏提出自己的要求：“你以后不可以这么久，最多一个小时。”时针笑，要完成这个任务，难度有点高。但态度还是要有的。好，睡吧。说完，抱紧怀里的人，这是属于他的。第73章，何成醉参加研讨会，时事总裁办公室，石铮吩咐叶特助把负责谈小说版权的人叫来，顺便约小说平台的负责人。总裁，您这是？总裁督促一个项目的进展，这还是第一次。不过这是二小姐的事情，总裁作为哥哥异常关照一下也是应该的。没事，我就是想看看那个作家的稿酬。好的，我会叮嘱对方准备好资料，还有娱乐公司那边。编剧和演员都准备一下。是
，总裁见总裁没有什么要吩咐的，叶特助这才离开了办公室。石峥的心里已经有了计划，给石爷准备礼物的同时，也要把娇妻的书捧火。但是这一切都不能让娇妻知道，他已经知道他的作家身份。想到他否认时的心虚模样，他应该是不想自己发现，那他就当不知道。花瓣下每天按部就班，工作虽然累，但这是他热爱的工作，满腔热血。所以主任找他，让他和程醉周末去海市参加医学研讨会的时候，他欣然答应了。医务工作者都是这样的，周一到周五是正常的工作时间，周末却还有各种专业的研讨会。晚上，花瓣下和石峥说起这事的时候，他明显生气了。你为什么不先和我商量一下呢？没什么商量的呀，这是工作。是我去学习的机会。花瓣下以为石峥不了解他的工作模式，耐心的和他解释。不是，石峥一时也不知道该怎么说。这个笨女人，她难道忘记成最喜欢她的事了吗？成最出差都要带着她，科室又不是只有她一个医生了，为什么就得是她？她都不想一想的吗？就这个周末而已，周五晚上过去，周天就回来了。这两天吃饭你可以在外面吃。花瓣下以为他是担心吃饭的问题，直接给他安排去下馆子了。石峥知道两人讨论的点根本没有在一个地方，也不继续纠结这个事情了。好，那把酒店的地址。行程安排给我，每天视频和我报备。石峥不容商量的宣布：“我又不是小朋友，我不会出事的。”我在石峥霸气的眼神下，花瓣下话锋一转，乖巧的表示：“好的，我有时间就和你视频。”周五的下午，花瓣下和程醉乘坐城际快线到达海市，在酒店安顿好后，花瓣下和程醉才一起去酒店的自助餐厅吃晚饭。明天早上九点就要到会展中心，我们八点半出发，你安排好时间。程醉趁吃饭的时间安排明天的事情。好。我会上好闹钟的。花瓣下第一次参加这样全国性质的研讨会，对明天的会议充满期待。还有，明天我的演讲和你的操作会同步进行，我的语速配合你的操作，你不用有太大的压力，就像平时我们在科室里的操作一样。至于，呜呜，花瓣下放在桌上的手机突然震动了起来，打断了程醉的话。是时针，他今早上送他到医院，就千叮咛万嘱咐，让他到酒店就要和他视频，结果他忘记了，所以时针现在打过来，他得接。抱歉，我接一下电话。第七十四章。他管你管得挺严，好，程醉应下，就低头去继续吃饭。花瓣下拿着手机，到了餐厅外面的露台，才按下接听按钮。石峥赤裸的上身一下就出现在花瓣下的手机里，吓了他，立即拿手捂住了手机。还没有到酒店吗？石峥刚洗完澡，一边擦头发，一边和他视频。到了，对不起，我忘记和你视频了，现在正在吃饭。花瓣下声音清甜，认错的态度诚恳。石峥看着他乖巧的模样，也不和他计较了。你一个人吃吗？不是。何成教授一起的，石峥皱眉，语气不悦，为什么要和他一起吃？这是出差，所有费用要报销的，当然得一起吃啊！花瓣下想，石峥一个总裁，肯定不知道这些事，你自己吃，一个人吃，老公给你报销，这不是钱的问题。花瓣下脑中闪过他和石野说话时的态度，唇边漾开一抹笑意，这是公事公办的事情。石峥闻言一愣，唇角上扬，笑道：“学我是得交学费的，可以呀、啊。”花瓣下欣然答应，正好他版权费出来。到时候可以给他买个礼物。石峥黑眸闪过一丝不易察觉的得意，把住的酒店和房号发我，还有明天的安排。好，挂断视频。花瓣下将石峥要的酒店信息都发给他后，才回去继续吃饭。你老公啊？程醉明知故问。嗯，花瓣下点点头，大方承认，他管你管得挺严，有点儿。他是做什么的？石峥家涉及的产业好像挺广，总裁每天需要做什么，他也不清楚，只好回答。就平常的上班族，大学谈的恋爱呀、啊？不是，爷爷临终前安排的。我们直接领了结婚证。原来如此，程醉明白，结婚两年也该有感情了。难怪他管你那么严，是害怕你这小白兔被我拐到这里来，把你叼走吗？不是，我没有和他说过你的事。程醉笑，他总是不自觉地被他吸引。他平时在科室里躲他躲得那么明显，他看不出来吗？也是，他的目光从来没有落在他的身上过。你真的是没心没肺啊！主任找你，让你和我过来参加研讨会，你就没有要避着我的意思吗？你这算不算在给我暗示？花瓣下心里慌了，连连摆手否认。我没有给你什么暗示。主任找到我的时候，我真的只想着过来学习锻炼的，我真没想着给你什么暗示。在我的心里，你就是程教授。对于医学院的每一个学生来说，程醉的名字就是神，和我们是不在一个世界的。花瓣下的话都混乱了，可见他是真的害怕程醉误会，他真的没有给他暗示什么。程醉见他是真的急，我知道。是我多想了，花瓣下不想引起不必要的麻烦。如果这样会给你造成困扰的话，以后我会注意的。重症医学科是一个团队，他不想因为自己一时的思虑不周全，影响彼此之间的信任以及团队的凝聚力。第七十五章，半夜有人开门，程醉没想到他一时的口无遮拦会引起花瓣下这么大的反应，只好语气平淡的开口：“是我失言了，以后你继续做你自己就好。我对你的喜欢并不会成为你的负担。”而且那都是以前的事情了，我对你也渐渐没有了那些感觉。程醉端起水杯，一口冰水下去，在心里告诫自己：以后你只会在我的心里，在夜深人静的夜里。花瓣下喜欢你
，只会是我一个人的秘密。花瓣下看着程醉认真的脸，和他平时给他演示颈动脉穿刺的时候一样认真严肃，这才放下心来。他真的不会处理这些事情，在他的世界里是什么样的就是什么样。所以他明确的告诉程醉，他结婚了，意思就是他不会对他的喜欢做出任何的回应。但这次让程醉误会，确实是他欠考虑了。程教授，以后我会多想一想再给出答案的。对不起，让你误会了。程醉当然知道花瓣下是什么样的人，他平时话不多，为人善良，心思单纯，待人真诚。这样的他必须得有个强大的人才能 hold 住他，否则在这繁杂的世界，他会很吃亏。我和你以后就是普通的同事关系，你把我当老师也没问题。我在菜馆说过的话，你就忘记他吧。好好工作，你的未来不会差。花瓣下放心一笑，嗯，谢谢程教授，我会认真工作，耐心负责的对待每一位患者。好了，快吃。吃完上去休息，明天要早起。程醉说完，也不再说话，低头吃着自己餐盘里的食物。花瓣下回到房间，洗完澡，将明天要穿的衣服拿出来挂好，免得明天早上手忙脚乱的。他没有什么困意，把家里带来的床品铺上，就趴在床上，打开之前和程醉的练习视频，在脑海里反复的模拟操作过程。困意来袭的时候，他关上视频，把明天要带到会场去的东西收拾好，才躺到床上。可是。他总感觉还有东西没有收拾好，又起来确认了一遍。如此反复两三次后，他终于放心了，躺在床上，不断地告诉自己：“你只是太紧张的，所有东西都是备齐的，好好睡觉。”陌生环境，花瓣下的睡眠很浅，所以门口传来动静的时候，他立即惊醒了。他心跳如雷，不知如何是好。睡前明明上了门链，而且反锁了的，对方还在用房卡试着开门，门口不断传来动静。花瓣下的一颗心在嗓子眼咚咚咚地跳着，紧握的手心也冒出了一层汗，不确定对方是否真的会打开门进来。对方不离开，他只有向外求救。思考再三，花瓣下起身，拿上手机，蹑手蹑脚地躲到了窗帘后面。厚重的窗帘完全将瘦弱的他包裹了起来，看不出一点异常。他将手机的亮度调到最暗，在通讯录里找到时针的电话号码，手指却迟迟未按下。他不在这里，也帮不上忙。又找到程醉的电话，想到吃晚饭时他的话，夜深时分给他打电话，这好像也不合适。他应该不会接，就算他接了，如果门口的人有刀，程醉也会有危险，不能找程醉。最后，花瓣下颤抖着手，果断按下了幺幺零三的数字。就在他准备按下拨通键的时候，手机忽然震动了起来，吓得他手一滑，手机直接掉到了地上。第七十六章结婚证的正确用法。手机上“时针”两个字闪动着。他就像一个定心丸。花瓣下捡起手机，按下接通键，不等时针开口，他言简意赅的压低声音叙述：“我现在有危险，门口有人在开我房间的门，我准备报警了。”时针带着笑意的声音传来：“我知道，是我，开门。”什么？这大半夜的，时针干嘛过来吓他？人吓人是会吓死人的。花瓣下通过门缝，就看见时针提着个小行李箱站在门口，他的一颗心仍旧跳得很快。心神未定的将门打开，让时针进屋。这大半夜的你过来干什么？收学费。时针一边放东西，一边回答他：“啊，什么学费？”花瓣下一时没有反应过来。你下午答应我的。时针提醒他：“你学我说话，我说要交学费的。”哦，那个，可是我现在没有钱，学费得等一段时间，害你白跑一趟了。时针忽然将他按在床上，一双眼眸晦暗不明，低哑的声音也染上了情欲。老婆。是我的说的不够清楚，还是你在装不知道？花瓣下刚经历了惊魂一幕，现在又被时针压在身下，他只能直愣愣地看着时针，这无辜的眼神，真想现在就把他脱光，狠狠地爱他。翻腾的爱意最终化为一个温柔的吻。你这么笨，应该是我表达的不够清楚。我的学费不是说钱，是这里、这里，还有这里。时针的手轻轻地点在他的唇上、胸口以及小腹部。花瓣下经历了几次，加上时针的提醒，他现在悟了，现在不行。我还有研讨会要开，一大早就要出发。花瓣下小手推着他的胸膛，拒绝的态度不要太坚定。哦，时针意味深长的盯着他。现在不行，今天研讨会结束就行，也不行。我周天上午还有一场，那周天晚上行。嗯，花瓣下郑重的点点头。时针却笑了，露出洁白整齐的牙齿。你怎么这么乖啊？也不等花瓣下回答，翻身起来，我去洗澡，你快睡吧。现在一点多，你还可以睡好几个小时。你连夜开车过来的？花瓣下不确定的问他。嗯，我想你了。周末也没事，就过来了。现在时针对他的喜欢总是挂在嘴边。老婆有没有想我？时针温热的指腹摩挲着他的粉唇。有。时针的黑眸闪过一丝惊喜，想了几次，花瓣下就像回答老师提问似的。两次，一次是睡觉前，我想你在的话，我应该会睡得很安心；一次是刚才发现有人开门的时候，我想给你打电话。嗯。真乖，时针轻蹭着他的鼻尖。我去洗澡就来陪老婆睡觉。时针洗澡十几分钟就出来了，他赤裸着上身，只穿了一条平角裤，钻进被窝里，就将花瓣下抱进了怀里，在他光洁的额头落下一吻。安心睡吧，今晚不吃你。花瓣下在时针的怀里，闻着他身上独属于他的气息，安心的睡去。果然，时针在身边。
，他睡得很沉，睡醒了，花半下才想起问时铮，昨晚是怎么拿到他房间房卡的。时铮掏出红色的结婚证，这个，这可以证明我们的夫妻关系，当然可以拿到房卡了。这就是结婚证的正确用法呀。花半下真不知道结婚证还可以这样用。第七十七章。幼稚的男人们，花半夏和时铮收拾好后，就一起去餐厅吃早餐。吃饭的时候没有特别的事，两人都不会说话，只是安静的吃。所以，当餐桌对面突然多出一个人的时候，立即引来两人的瞩目。花半夏礼貌的打招呼：“程教授，早上好，早上好。”沉醉的声音平淡。这位是？不等花半夏介绍，时铮主动伸出手。花半夏的合法老公，时铮。时铮还特意加重了“合法”两个字。沉醉握上，皮笑肉不笑的开口：“你好。”不过比我想象的年纪大了点。石铮挑眉，微微一笑，彼此彼此。他今年三十岁，资料上程最三十二岁，可比他年纪大。花半夏见两人都不说话了，继续吃饭。对于男人之间没有硝烟的战争，他感觉莫名其妙，怎么刚见面就敌对感这么强？石先生，这是花医生出差，你的个人消费我这边不报销。程醉提醒道。花半夏想解释，石铮开了一间房的，他却比他先开口：“我是家属，我吃我老婆的份。”睡我老婆的房间不影响。花半夏木讷地看着时铮，他不像平时的时铮。早上下楼的时候，时铮就已经把花半夏要带去研讨会的东西都搬上车了。现在时铮要送他去研讨会，程醉要让他一起坐出租车，理由是不能分开走，必须一起出发，以免路上出什么情况。就在僵持不下的时候，花半夏拿出主意：“程教授，我们一起坐我老公的车过去，这个点也不好打车。”时铮一听花半夏的“我老公”三个字。常只得意的，有节律的敲击着他的车门。程醉将东西放到时铮车的后备箱，不情不愿的上车。时铮坐在驾驶位上，程教授，我是送我老婆过去，你是出差，车费得另算给我。你不要这样。花半夏不明白时铮今天是怎么了。平时他值夜班，时铮也没少送吃的投喂科室的人，怎么今天程醉坐个车，他就要车费？时铮唇角勾起一抹坏笑，老婆叫一声老公，我就免了他的车费。程醉语调硬邦邦的，我踏我同事的车，他同意了的。时铮，我不同意。程醉，花医生，走下去打车。时铮，系上安全带。花半夏坐在副驾驶位上，一脸的黑线。这两个比他大的男人太幼稚了，他连插话的机会都没有。入场的时候，花半夏和程醉在名单里，签到后直接进场。时铮却被工作人员拦住：“先生，你不在名单上，不能进入。”程醉真诚地表示：“石先生，你就在场外等着吧。花医生和我下午开完会就出来，我会照顾好他的。”时铮气得掏出结婚证，翻开给保安看：“我是花医生的家属，真的老公。”你看，这是结婚证。保安职业性的笑着摇摇头，再次拒绝。不行，你回酒店等我吧，我忙完就回去。花半夏安慰他，时铮不愿意。老婆，你先进去，我马上就来。花半夏看着时间差不多了，只好合成最先进去了。时铮看不到花半夏的身影了，这才将保安拉到一边，说了几句话。保安立即去打电话确认。挂掉电话的时候，保安换上了一张真诚的笑脸。石总，里面请。上级已经给你安排了最好的位置。里面请。刚才保安的话还没有说完，石铮已经闪身进内场了。第七十八章，程医生喜欢主动的。石铮进去后就按路标指示，直接向医学研讨会的会议室而去。偌大的会议室里，台上的主持人已经开始介绍此次研讨会的流程。石铮眼就看见了花半夏，他戴着蓝底柴犬图案手术帽，圆圆的后脑勺，真是可爱。他坐在第二排靠墙过道的位置，正好他身后有空位。石铮弓着身体向花半夏背后的位置移动，等坐下后，他才伸出食指戳戳老婆的肩膀。花半夏疑惑的转身。看见是时针。一脸的惊喜，你怎么进来的？石铮眨眨眼睛，秘密。这一眨，花半夏的心都漏掉了半拍。沉醉的声音倏地插进来：“花医生，认真听讲。”这感觉就像开小差的时候被老师点名批评。花半夏脸羞红，默默地转身看着台上的主持人。没多久，他的后背又被戳了一下，随之研讨会宣传的小册子落在他的腿上，空白的地方是石铮的写的字：“老婆，加油。”花半夏不自觉地笑了，掏出暗动笔，回他：“知道了。”最后还画上了一个笑脸。等到沉醉。和花半夏上台的时候，时间都已经过去一个小时了。下面坐着的人明显有些疲乏，邻座彼此之间在低声的交谈。可是，当程醉和花半夏上台，程醉平静、颇有穿透力的声音响起：“各位同仁，上午好，我是蜀都大学附属医院重症医学科的程醉。”台下立即安静了，响起一片热烈的掌声。那可是程醉教授，程醉啊，这个名字在医学界就是权威。我身边是我的同事花半夏，花医生。今天我们将要随着程醉的讲解，花半夏的手也开始操作。台下的时铮被他深深的吸引。这样认真的、心无旁骛的花半夏，是他从来没有见过的。他安静地站在操作台前，手术帽、白大褂，戴着无菌手套的手，拿着各种他不认识的器械，从容地进行操作。时铮虽不是第一次见，但每一次的见到工作中的花半夏，他都有不一样的感觉。这一刻，世界都暗淡了。
，只有花瓣下，他在那散发着属于他的光。生活中傻乎乎、大大咧咧的花瓣下，在工作的时候却是这样的耀眼。石峥在心里分析，程醉本来就是醉心于医学的人，生活中也希望有一个能和他并肩同行的人。如果做人再单纯一点，就更好了，没有那么多的弯弯绕绕。所以，程醉会在花瓣下实习期就盯上他，也不是什么说不通的事情。老男人的爱情多少带着点功利。随着一阵热烈的掌声结束，程醉和花瓣下一起回到了座位上，身后的讨论声却没有停下。蜀都大学附属医院出来的。果然都是强人，那个女医生也很厉害，那操作水平可以直接入选教学视频了。我还以为程醉教授会是个有地中海的中年人，没想到这么年轻。就是我看过他所有的研究论文，那严谨的措辞太老道了。年纪轻轻就是个富高了，不知道结婚没有？没有吧？他没戴戒指，应该没结婚。石峥忽然转身看着身后讨论的男男女女，程醉医生未婚，没有女朋友，真的吗？程醉医生未婚。你有他微信吗？可以推给我吗？石峥得意，我没有，不过一会儿就到午饭时间，你们可以找他要。程医生多帅，错过就可惜了。最后他又补充一句，程医生喜欢主动一点的。第七十九章，石峥、程醉喝酒，三人在研讨会准备的自助宴会厅吃饭，程醉总是被打断，一会儿又来几个找他要微信。一波又一波。其实石峥和那些人说成醉单身的时候，花瓣下听见了，所以程醉应该也听见了。程醉实在是没办法，只好一副深情的模样看着石峥。我喜欢男的。来要联系方式的女生们怔愣几秒，随后眼神流连于石峥和程醉之间，一副了然的表情离开了。花瓣下看着那些人的表情，没忍住笑，差点被犯呛到。听见花瓣下低笑的声音，两个男人第一次非常有默契的看向了他。花瓣下看着两人警告的眼神，立即憋住了笑意，颤抖着肩膀。低头默默干饭。研讨会中途有一个小时的休息时间，下午会议继续进行。等花瓣下和程醉结束下台的时候，听见了不一样的讨论声音。可惜了，这么好看、有学识的人，居然是个弯的。爱好男人不流通，男人出柜了。可惜我们这些侄女，只能选些丑的、没能力的。一天两场研讨会下来，享有医学界神明称号的程醉，程醉教授喜欢男人的事，在圈子里小范围的流传着。回酒店的车上，花瓣下明显能感受到石峥的好心情，以及程醉的郁闷。晚上，花瓣下在房间复盘今天研讨会上的内容，石峥一个人无聊的在床上躺着，望着天花板发呆。老婆，你还有多久才弄好？还有好一会儿，怎么了？石峥起身，从后面圈住花瓣下的脖颈，你在这里忙你的。我去外面走走。花瓣下想，他应该是无聊了。好，你去吧。谁知石峥关上了两人的房间门，却去敲了程醉的门。程醉打开门，语气温和：“有事。”石峥，请你喝酒，赔礼道歉。下午是我给你带来麻烦了。程醉扶额，你们真不愧是两口子。等着。程醉毫不留情地关上门，进去拿了外套和手机，穿好鞋子才出来。两人一起到酒店附近的清吧喝酒，点了不算烈的酒，坐在角落里。石峥先开口：“我知道你喜欢花瓣下。”全世界都能看出来，就他看不出来。程醉摊手，表示自己真的很无辜啊！你不能怪他，他爱胡思乱想。除了医学上的事情，平常的生活里，他遇到不确定的事，首先就是否定自己的想法，任何事情都要直白的告诉他。石峥为花瓣下辩解：“你让他自己感受，他感受不出来。我和他告白过，我知道，在你家的土菜馆，我就在隔壁。”石峥也不藏着掖着，程醉笑了。难怪呢，第一次见面就对我敌意这么大，在他的心里，你就是个同事。曾经的代教老师而已。其实你们是同路人，你喜欢他，因为他和曾经的你一样耀眼。你在花瓣下身上看见了曾经的你。人都是爱自己的，所以也会爱上和自己有相似之处的人。我知道他和我说了，这次过来他是真没想太多，一心只想着过来交流学习。沉醉喝了一口酒，又道：“他很好，是我没有那个福气。”第八十章，月老拉的不是红线，是钢索。石峥没有说话，只是安静地听着沉醉说：“花瓣下是很好的医学苗子，虽然现在会吃些苦。”以后他绝对不会差的。希望你不要以合法老公的身份阻止他成为更好的他。我不会，在我这里他是自由的，我的能力不用质疑。石峥保证，也是堂堂石家的大少爷，实是低级成人，有什么好质疑的？你确实比我更适合他。石峥对于程醉这么快就知道他的身份一点都不意外，所以上天把他安排给了我，因为我们才是最适合彼此的。程醉一杯酒见底，行了，知道了。花瓣下是你命定的老婆，月老给你俩拉的不是红线。是钢索，行了吧？石峥笑，朝程醉举了一下杯，然后仰头一饮而尽。程醉昏过去前，迷迷糊糊地说道：“就算你是她老公，你要是让她伤心，但凡她看我一眼，你就永远出局了。”石峥搀着她走出酒吧，你没机会的。程醉被石峥带回房间，听见关门的声音，他蓦地睁开眼睛，一双猩红的眼看着天花板，眼角的泪默默地流着。他对他的爱不够纯粹，所以上天这是在惩罚他吗？这么快就安排他的守护神来弯他的心？程醉只是皮肤对酒精的反应大，并不是不能喝。相反，他随了妈妈。
他很能喝。石铮带着一身酒气回到花瓣下的房间，看着他面色如常，他才放心了些。你怎么跑去喝酒了？花瓣下说着，准备给前台打电话，问问有没有蜂蜜之类的。石铮却一把将他抱在怀里，下巴抵着他的头顶。老婆。我知道你不喜欢酒味，但是现在就这样抱一抱，抱一会儿就好。他从未见过如此脆弱的时针，心不由得慌乱。家里出事了吗？不是，工作上有事。不是，别胡思乱想，我就想这样抱着你，抱一会儿我就去我的房间睡觉，我不会臭到你的。就这一次，以后我都不会喝酒回家臭你的。没事的，你工作有应酬，喝酒难免的。我只是担心你喝酒后出问题，喝酒喝死人的。他在急诊科没少见，嗯，谢谢老婆，我好爱你。花瓣下身体僵住，这是酒后吐真言，可这不像时铮的作风啊。没抱多久，时铮就提着他的衣物去了他的房间。花瓣下不放心的跟进去，却被他推出门外。老婆，好好去睡觉，你在这里，今晚我会吃了你的。时铮的声音低沉暗哑，花瓣下知道这意味着什么。那你有事给我打电话。第二天研讨会结束后，程醉花瓣下退了酒店的房，坐着时铮的车一起回蜀东。一路上，花瓣下发现程醉和时铮的关系变好了很多，两人。早餐时就讨论了今天的时事新闻，现在又在聊海市未来的发展。你们昨晚是不是一起喝酒了？花瓣下问两人。没有。时针和程醉异口同声，程醉又加了一句：“我和你老公不是能一起喝酒的关系，可是群里都有你们一起出酒吧的照片。”花瓣下把手里的照片给程醉看。时针在开车，他不敢打扰他。程醉假装认真的看着照片。照片上，时针一手扶着他的腰，一手拉着他，踏在时针肩膀的手。第八十一章，相信老公对你的爱，不是我。我昨晚在房间休息，程醉坚决否认。我这个身高和身形像的人很多，不过这个高一点的男人是你老公没错。你看他的婚戒，还有他昨天穿的就是这套西装。程醉指着照片给花瓣下分析，程醉不嫌事大，继续煽风点火。花医生，你老公不会背着你去外面找男人吧？他昨晚是不是回来的时候很粘人，还和你分房睡了？花瓣下的脑子里立即出现了时针和一个男人互啃的画面，他没忍住又出了声。时针警告的声音响起。程醉，你给老子滚下车！时针的话落下，车的速度却提起来了。花瓣下看着他阴沉的脸，不再和程醉套路，乖乖坐好，默默地握紧了扶手。下高速后，时针找了个地方，直接把程醉扔在路边。车上只剩下他和时针。花瓣下看着他线条分明的侧脸，试探性的解释：“我刚才不是故意的，就是那个画面有点点接受不了。”所以，时针握紧方向盘，骨节分明的手指泛白。你居然还有了画面，看来平时是我对你太温柔了。花瓣下连连摇头，就不受控制的就想了吗？我真不是故意的。很好，花瓣下，正好你明天补休周末，你看我今晚怎么收拾你？好吧，我闭嘴。花瓣下知道时针是真的生气了。过了好一会儿，他又想起程醉的话：昨晚不是你和程教授喝酒，那是谁和你喝酒的？花瓣下，我不问了，不问了。就当没看见，时针无奈将车停靠在路边。那个人就是程醉，我昨晚和他去的酒吧，他喝醉了，我叫了代驾一起回来的。他刚才说那些话就是在报复我，挑拨离间，报复你。为什么？他和程醉刚见面，无冤无仇的，因为我是你老公，他对你爱而不得，就想毁了我们的感情。花瓣下一惊，时针居然知道程醉喜欢他的事。他和你说的，你和程醉在他家土菜馆吃饭的时候，我正好在隔壁包间。花瓣下语塞，低下头，对不起，不是我不告诉你，走出土菜馆之后我就忘记这件事了，不然这次也不会。所以，老婆，你和他出来参加研讨会，你说我会不会吃醋？吃醋？花瓣下看着他俊朗的脸，有些愕然。原来这两天他这么异常，是因为吃醋了呀？对不起。我当时真的没想到，时针当然知道他想说什么，看着他愧疚的表情，耳边是他低软的话语，他的一颗心软的不行，轻声吻住他喋喋不休的嘴。花瓣下看着他近在咫尺的俊脸，想到他昨晚小心翼翼的样子，一双纤细的手主动圈上他的脖颈，笨拙的回应着时针的吻。良久，两人才分开。时针抵着他的额头，声音低哑，不说对不起。这就是我们磨合的过程。我不想我们之间有误会，所以要相信我，相信老公对你的爱。你是那么的优秀，你值得世间美好的一切。嗯，我知道了，我们回家吧。花瓣下看见路边有人在看他们这边，时针会心一笑，车子再次启动，向家的方向开去。第八十二章。关于怀孕，更深露重，天上一轮皎洁的弯月，散发着寒光。冬天快来了，花瓣下蜷缩在时针的怀抱里，暖烘烘的，睡不着吗？时针温柔的声音自头顶传来，嗯，睡不着，可能是今天车上睡太久了。探讨会结束后，三人吃了午饭，才出发回蜀东。花瓣下喝足吃饱，坐在副驾驶上睡了个舒服的午觉。这会，即使是和时针运动之后，他还是睡不着。聊会天，时针问他聊什么？我和程醉喝酒的时候，他说你很适合医生这条路。他提醒我，让我不要成为你的阻碍。时针现在说来却心平气和，当时从程醉的嘴里听到的时候，心里多少还是有些不服的。他怎么会是花瓣下的阻碍？结合这两天花瓣下的表现来看，作为医生，花瓣下确实是很优秀的。你怎么会成为我的阻碍呢？你和我再不同的领域，你阻碍不了我的。如果
，我让你怀孕了呢？”花瓣下愣住了，怀孕，释然的说道：“只要不是现在，再晚一点。”时间合适的时候，我可以生的。他从小跟着爷爷、爸爸妈妈学习中医，当然知道中庸之道，也知道人应该顺应自然。那什么时候是合适的时间呢？时争追问。花瓣下没有想过什么时候是合适的时间，是天时地利人和吗？也许都不是，是我非常爱你的时候。花瓣下想了个非常应景的答案。他窝在他的怀里，说话的热气喷洒在他赤裸的胸膛，弄得时争心也痒痒的。什么时候会非常爱我？花瓣下认真的思考，然后回答他：不知道，也许下一秒，也许前天你。出现在酒店的时候，也许现在他不确定什么是爱，他好奇地问时争：“你是怎么知道自己喜欢我的呢？”对于花瓣下的问题，时争一点都不意外。成长的环境造就他不懂爱情，他对待感情本来就是迟钝慢热的。很多时候吧，出差看见你喜欢的东西，就会想买回来给你；应酬的时候吃到不错的食物，也会想着下次带你一起去吃，就什么都会想到你。花瓣下听完，一脸的惊喜。如果是这样的话，我想我是喜欢你的。怎么说？我有好东西的时候。我会想和你分享，有事情不能解决时候，就会自然的想，要是你在我身边就好了。什么好东西好和我分享？时争亲密的蹭着他的颈窝，搞花瓣下立即捂住嘴巴，差点就说漏嘴了。秘密，等你收到东西的时候你就知道了。好，时争在他的额头落下一吻。既然知道自己喜欢我，以后有什么都和我说，任何事情都可以。嗯，我知道。但是怀孕的事，她现在真的不想怀孕生子，她没有把握自己现在的状态能成为一个负责任的妈妈。放心，你老公身强力壮的，再过两三年生都没有问题。你去做自己喜欢的事，其他有老公呢。还有，明天家里有不住家的阿姨过来打扫卫生和做晚饭，是我做的饭菜，你吃腻了吗？不是，下班回来很辛苦了。有人煮饭会轻松点，你想做可以休息的时候做，能过上衣来伸手、饭来张口的日子，她当然喜欢了。好的。听老公的安排，第八十三章遇到危险。花瓣下和时争经过交流后，彼此的心更近了。每周回老宅吃饭，也不会有人再催她怀孕生子。花瓣下的工作步入正轨，每天按部就班，生活也过得喜滋滋的。最近时争出差，晚上也没有人催她睡觉，她自由了很多。花瓣下刚结束抢救，临近下班的时候，急诊科突然拉回来很多患者，医院附近出现严重车祸。按照就近原则，所有的伤员全部拉到了他们医院进行救治，然后根据患者的情况分流到各个科室住院继续治疗。重症医学科一下午就接收了十个患者，所有人都加班，一直到晚上八点多，花瓣下才下班。他走在昏黄的路灯下，准备坐地铁回家。天气寒冷的缘故，路上已经没有什么行人。前方有个男人和他相向而行，寒冷冬夜，男子居然只穿了一件 T 恤。花瓣下抬眸，瞬间对上男子的眼睛，空洞、涣散。苍白的脸上毫无血色，甚至带着几分异样的兴奋，这让他想到了曾经接触的嗑药患者。花瓣下感觉寒冬的风更冷了，他不自觉地将大衣裹紧，手拿出包里的银针，握在手心，然后向路的里面走了些，和男子拉开距离，终于和男子错开了。他提着的一颗心还没落下，地上忽然出现一个高大的黑影，正向他而来。花瓣下本能的躲闪。拔腿就跑，但他根本跑不过男子，尤其是一个处于兴奋状态的男子。他没跑出去多远，就被男子抓住。男子一手锁住他的脖颈，一手去摸他的包。别动，老子不想见血。你要钱，我包里的都可以给你。这么好说话，老子改变主意了。旁边就是花园，陪老子玩玩，看看月亮。哥哥给你好东西，我们一起快活。男子和他的距离太近，嘴里的臭气熏得他有点呼吸不畅。好在男子为了拖他去花园，彼此之间拉开些距离。拉扯中，花瓣下趁机盯准男子手臂上的麻巾。大力劈下，男子手麻，放开他的脖颈，顺势一脚踢在花瓣下的腿上，他疼得泪水在眼眶打转。奈何他另一只手依旧紧紧拉着他的手，花瓣下被他控制着，他得意的笑，老子就喜欢你这样的，知道反抗才有意思啊，任由我摆布，多无趣，声音的刺激只会让我更热血沸腾。花瓣下看着空荡荡的街道，他只有自救，他将手伸进包里，敲击了屏幕三下，这是他为了方便录音特意设置的。平时病例讨论会，主任的总结很快。他来不及记录的时候就会录音，现在正好派上用场。花瓣下看着那人，你是不是非得拉我进去花园？不然呢？老子都到这里了。男子感觉眼前的女人就是个傻子。你想做什么？男子见花瓣下不再反抗，语气也好了些。妈的，你这妞是不是太单纯了？拉进小树林当然是做快乐的事了。你不是刚吸了东西吗？那还不够快乐吗？男子显然没想到花瓣下会发现他吸了东西。不由看了他一眼，怎么同道中人啊？那你该明白，那种感觉必须做点让人热血沸腾的事，才能彻底释放灵魂。花瓣下见对方上钩，继续道：“既然是一路人，你该知道我可能感染了那个病毒，所以你还要和我做吗？”男子听完他的话，没有害怕，反倒眼露金光，眼睛也聚焦在花瓣下的脸上。第八十四章。斟酒麻醉，男子看着花瓣下清纯秀丽的脸，美眸粉唇，这一口下去该是多快活呀！那正好让我们体内的病毒结合一下，说不定会更强。以后我就可以去感染更多的人，哈哈，感染别人，这人就是个疯子。现在重要的是保全自己。
，安全脱身。老子还没有体会过两个人一起快乐呢。以前的那些都是死鱼样，不够带劲。眼看着就要进入小公园，花瓣下也顾不上证据足不足了。你知不知道有一种针灸麻醉，用针灸刺在特定的穴位，控制刺激的强度，可以让人失去力气或者直接昏迷。男人来了兴趣。哦、oh, ，你以前就是这样控制男人的。花瓣下只是笑，并未回答他。下一秒，男人动作停滞。不可置信地看着他，他松开花瓣下的手，害怕地捂着腿。花瓣下唇角带上一抹笑意，手中捻转，提插银针。下一秒，男子瘫软在地。男子意识到自己的手和腿都失去了知觉，惊恐地看着花瓣下：“求你饶过我，饶了我！”花瓣下第一次操作针灸麻醉，他把握不好深度，如果过深，那就是一条命。但为了自保，他必须做。深度不够，麻醉时间短。他照样解决不了这个麻烦。花瓣下颤抖着手，大胆地伸入半寸，男子直接晕倒。看着地上昏迷的男人，花瓣下立即拨打了 110， 言简意赅地说明情况，报出地址，挂断电话。花瓣下害怕警察还没有来，男子就醒了。他取下包带，将男子的手捆住。他蹲在离男子不远的地方，用洗手凝胶不断地给双手消毒。还好男子只穿了一件 T 恤，如果像他一样穿着厚厚的大衣，银针根本刺不进去。他看着医院亮着的名字牌，现在才发现，刚才应该往医院的方向跑的，至少。医院大门有保安亭，他可以求助。就在花瓣下总结经验的时候，警笛声响起，穿着制服的警察过来，给花瓣下看了证件。怎么回事？另一个警察去检查地上男子的情况，汇报道还是活的。花瓣下知道一会儿还要做笔录，现在也不想浪费口舌。我有录音，里面都录进去了，现在就可以传给你。警察看看男子，又看着眼前娇小的女生，长着一张手无缚鸡之力的脸，现在却一脸淡定。先回警局，等一下。花瓣下出声阻止两人，出于安全考虑。他提醒他们，我不知道他身上有没有伤，但是你们最好戴上手套。他嗑药，且承认有病，他还感染过其他人。两位警察探究的视线落在花瓣下的身上，然后掏出橡胶手套戴好。花瓣下当着两位警察的面，把男子身上的银针取了出来，用纸包裹好。这针必须交由警察销毁。路上警察也没有多问，男子一进警局就被带去检查了。花瓣下坐在长桌的一边，另一边坐着刚才带他回来的男警察和一个女警。喝点热水，女警将水推到他的面前。现在，请你描述一下当时的情况。我今天加班，回家就比较晚。花瓣下的将事情详细告诉警察，最后说道：“那条路我经常走，都有监控，你们可以调监控，还有我的录音，这些可以证明我所做的一切只是为了自保。”嫂子，第八十五章，宋正南。花瓣下闻声看向门口，是周福清，他穿着警服。你在这里上班？是，我退役就到这里了。刚看到监控，才知道是你。周福清关切地打量着他，你没事吧？受伤了吗？我没事。花瓣下当时有点害怕，现在已经彻底没事了。什么大嫂啊？男警察好奇地问周福清。周福清推他，你小子没见过大嫂照片，这是队长的老婆。宋正南立即站好，大嫂好，我是宋正南，你好。花瓣下，他礼貌地回应，没想到在这里会遇到时政的战友。嫂子，事情我们都查清楚了。但是你是怎么把他弄晕的？这是周福清看了三次监控也没弄明白的地方。我爷爷是老中医，我从小和他学习针灸麻醉，在处理外伤的时候会用到。我学习过。花瓣下解释道。宋正南不由多看花瓣下两眼，不愧是队长的老婆，胆子大，头脑冷静。其实我也是害怕的，但命重要啊。原本是来做笔录的，现在花瓣下却被局里的警察围着。大嫂，我在特警队的时候。最崇拜的就是队长了。宋正南开始滔滔不绝。宋正南和周福清都是秃鹰队同批的转业人员，队长就是整个战区的荣耀，体能比赛全战区第一，格斗武打更是无人能及。秃鹰队的队长，我好想见见真人。大嫂，一会儿是队长来接你吧？女警崇拜的看着花瓣下，不是，他在出差。花瓣下给游山打的电话，他现在只希望游山可以快点来，被几个人轮流问话，他真的招架不住。可是我刚给队长打了电话，周福清感觉自己办错事情了。嗯、呃，没事。我回家了，给他说清楚就好。花瓣下知道时针肯定着急了，队长会听你的话吗？宋正南问他。会。花瓣下回答的理所当然，他很好说话的，好稀奇呀、啊。宋正南看着周福清，这不是我的冷面酷帅队长。周福清拍着宋正南的肩膀，还有更稀奇的，以后你就知道了。半夏，游山的声音传来，花瓣下终于可以呼了，签完字，花瓣下终于可以和游山离开。宋正南自告奋勇，大嫂，我正好下班。送你们回去吧。花瓣下看看时间，现在地铁已经停运，便应下了。到了花瓣下家小区门口后，他和游山一起下车。宋正南也下来了。游游山，你送大嫂上去吧。队长不在家，我就不去了。我在这里等你，一会儿送你回去。游山礼貌又疏离的拒绝。不用，谢谢。你一会儿回去没有车，晚上打车也不安全。宋正南解释。我今晚就和半夏在一起。谢谢你送我们回来。花瓣下立即说道。宋警官，谢谢你送我们回来。等你们队长回来了。
到时候再邀请你们来家里做客。”宋正南明白，笑道：“好的。”花半夏到家安顿好游山，就给时征打视频电话。他在车上已经和时征说过，到家就给他视频电话。我都处理完回来了。时征阴沉着脸，嗯，游山和你在一起，嗯，在我们家呢。行，你好好休息，我明天就回来。不用。我真的没事。花半夏不想因为自己耽搁他的行程。时争笑，我处理完工作，当然要回家。哦，想到游山还在家，花半夏便没有再多说什么，很快的挂掉电话。第八十六章，游山准备开店。小半夏，真的没事吗？游山还是不放心的问。真的没事，我以前在急诊科遇到的事情也不少，也去警局喝过几次茶，这真的不算什么，只是当时有点害人。毕竟只有我一个人。嗯，我在网上买点防狼喷雾、辣椒水之类的防身装备回来，我们都带上。游山说着，掏出手机在购物网站上挑选。花半夏忙了一下午，他还没有吃饭，也不想动了，直接煮泡面吃。珊珊，你要不要吃点泡面？要。游山放下手机，到厨房陪他。小半夏，你老公做什么的？游山想到半夏结婚这么久都没有问过他具体做什么的，我也不知道。我听见他身边的人都喊他总裁，应该是时事的总裁。时事的总裁，我们单位正好有一个项目是和时和地产合作的。听说对方的总公司就是时事，时事涉及的产业还挺多。游山平时接触高层的机会不多，这些也是在各种会议上道听途说的，可能是他家的，具体的我也没问过。花半夏将泡面端上桌，回老宅的吃饭。石家的人很少说到生意场上的事情，花半夏知道的也是时针告诉他的那些。游山看着花半夏娇小的背影笑，这才是他认识的花半夏，一心都在自己喜欢的事情上。能有个这样条件的男人爱她，不用被生活的压力折磨。作为闺蜜，她替他开心。花半夏给两人倒了饮料，快来吃吧，边吃边聊。你的房子买的怎么样了？花半夏想起之前游山说要买房和他退休的爸爸妈妈一起生活，买好了在装修，爸妈盯着的。我也没怎么管。游山吃下一口泡面，老两口退休了，没事做，觉得无聊，正在想做点什么事情。退休人员再就业，这确实是个问题。他们能选择的工种太少了。花半夏想到科室里以前遇到的患者，他每天都记挂着店里的书有没有还回来，天天都要问问来探视的家属，要不你给他们开个书店？平时就是守店、打扫卫生、整理书籍什么的，也不累。花半夏边思考边说：“想做大一点话，还可以多做点面积。”带上饮料区或者自习室之类的。现在的人还喜欢在外面学习阅读的，光做书店确实不行。现在很多人都比较喜欢电子书。游山也在分析，要不这样，直接租个两层的店铺，二楼就做自习室，一楼卖一些当下流行的出版书，也可以租书。喝饮料的时候借阅，请人做各种饮料和咖啡。花半夏听完，眼前一亮，这个不错。我写小说的时候就喜欢这样的店，到时候装修各方面要文艺一点。带点书卷气，原木风加上绿植和花，氛围感满满。游山也觉得这个创意很不错，这个可行。我回去好好研究研究，和爸妈商量一下，钱够不够？我这里刚收到一笔稿费。花半夏知道游山买房加上装修花了不少的钱，现在估计也没多少钱了。游山知道他写小说稿费多少？第八十七章要锻炼身体。花半夏他比了五个手指头，五万。我写那么多年。就值五万啊！花半夏佯怒，五十万。游山惊讶了，什么稿费这么多啊？书爆了，我的小说卖了影视版权，扣掉各种税，还有五十多万。你要用的话，就先拿去用。我这边没花钱的地方，花半夏说的是实话。他除了给时针买礼物，确实没什么地方要花钱，而礼物他也买好了。游山可不会跟他客气，可以啊，你现在小说都能卖版权了，厉害！到时候要用我再找你。行的，闺蜜俩就书店的事展开了讨论，从选址到装修，从餐桌聊到沙发，直到两人都有困意了，游山才去了客房休息。花半夏躺在床上，给时针发了他准备睡觉的消息，就直接睡了。花半夏第二天临近下班的时候，收到时针的消息。时征说在停车场等他。时征这次出差又是一周，两人见面自然少不了搂搂抱抱的。只是花半夏刚从科室出来，一身的酒精味，他躲着不准他亲身上。最后还是两半唇受住了时征所有的思念。一吻结束，时征认真的看着他。花半夏被看得有些不自在。我脸上有什么吗？没有，就是想看。还好你平安无事。时征回来就直接去了警局，看监控的时候，他的心都提到嗓子眼了。昨晚很危险，我不会有事的。那次珠宝店的时候，我也准备好银针了。只是对方有枪，我不敢轻举妄动。昨晚上的人好对付多了，我拖延那么久，只是为了采集证据。花半夏一双圆溜溜的杏眼盯着他，我没你想的那么脆弱。说到采集证据，时针表扬他，头脑清晰，很棒。但以后要好好锻炼身体，跑步不行，才跑几步就被人追上了。时针不能一直照顾他，只好加强他自保的能力。要怎么锻炼？花半夏想到，他几乎每天都会早起跑步，不会也要他早起吧？
他办不到。时钟启动车子，我还没想好，等我计划好了告诉你。阿姨收拾好厨房的一切，带上垃圾就下班了。门关上那一刻，时钟抱起花瓣下就冲进了房间。我事情还没有做完呢。花瓣下看着正上方猴急的时钟，不管了，现在先办正事。时钟话落，霸道的吻落在他的唇上，游离在耳后、锁骨。一朵一朵嫣红妖艳的花在他胜雪的肌肤上绽放。看着身下被剥光的娇躯，男人再也不用克制身体里暗流的涌动。花瓣下知道浅足的时钟最好说话，加上他确实也想他了。这一晚的他格外的主动。男人被勾得失了魂，云雨过后，花瓣下扭动着清爽的身子，一双藕臂大胆地攀上他宽阔的肩膀，在他耳畔媚气如丝。老公，我可不可以不锻炼身体？时钟享受着小妖精的撩拨，这点甜头就想他松口，不可能。最后的最后，在花瓣下的软磨硬泡和一声一声的。老公中，时钟妥协，老婆今晚这么辛苦，明天早上就不用起来跑步了。花瓣下不乐意了，视线落在他噙着坏笑的唇上，以后都不给你亲亲了。哼，第八十八章，一见钟情还是见色起意。接下来一段时间，花瓣下虽然不用早上跑步，但是晚饭后一个小时的散步时间是少不了的。花瓣下渐渐喜欢上和时针一起散步，一路上他们自然而然的就会聊到许多事情。这天，花瓣下和时针依旧出门散步。即使是冬夜，也阻挡不了大家出门赴约的步伐。新年将至，街道两旁的树已经装扮上各种形状的彩灯。你的闺蜜游山，她现在有没有男朋友？时针问她，没有，她现在很忙，每天除了上班，还要盯着装修房子和店铺。游山回家和爸爸妈妈商量之后，决定开书店、自习室和咖啡馆结合的店。花半夏原本是借她三十万的。借条都写好了，尤爸尤妈觉得这样不妥，思路是半夏提供的，钱也是半夏出的，他们和半夏商量。最后决定三十万照样还给半夏，另外每个月再给半夏店铺三成的分成。花半夏认为三成太多了，他有钱也没地方花，就只要了一成的分成。花半夏知道花爸花妈的为人，他们是淳朴善良的人，分成他推脱不掉，以后多给尤爸尤妈买点东西就是了。现在他没事的时候也会去店里看看，只是他什么都不懂，也只会看看进度，今天装了这里，明天弄那里。时针想到宋正南的嘱托，继续开口，那他有没有找男朋友的打算？没有，虽然温庭川的事情过去了。但是他的心思没在恋爱上。不过，游山前几天让我这周末陪他去相亲。相亲，嗯，他爸妈单位同事的儿子说刚好在这边，尤爸尤妈推辞不掉。游山出于礼貌，决定去见一见，和对方说清楚就完事。游山当时语气无奈。尤爸尤妈经历过温庭川的事，也不管游山的个人问题了。女儿开心健康比什么都重要。花半夏懂，游山二十六岁。做什么都是最好的年纪，奈何人还得活在人情世故里，有些事身不由己。说了这么半天，花半夏才反应过来，你怎么突然问起游山了？宋正南记得吗？花半夏点点头，他让我问问游山的情况。那小子见过游山之后，就念念不忘了。花半夏闻言，似笑非笑的看着他，你们怎么对一见钟情这么情有独钟？是一见钟情，还是见色起意？游山那么漂亮，肯定是见色起意了。时针点点他的小鼻子，你这小脑袋瓜就不能装点恋爱脑的细胞？我才不要，我们家不能有两个恋爱脑。甜度超标了会很酷。时针眼看着脱离话题的中心，立即拉回。你觉得宋正南怎么样？话多，注重细节，会照顾人，还特别崇拜你。花半夏想到在警局的时候，话最多的就是宋正南。游山会不会喜欢宋正南这一类型的？这个花半夏也拿不准。宋正南和温庭川完全是不同的类型。温庭川是事业型，宋正南是居家型，所以宋正南不一定是他喜欢的类型。不管了，看他们的缘分吧。我把消息都告诉他，还有游山相亲的地址也给我。到时候我送你过去。行，晚上回到家，时针没有和老婆洗鸳鸯浴，而是去洗衣房和兄弟宋正南打电话。地址我都告诉你，相亲当天就看你的了。收到，队长。第八十九章，无爱者自由。周六，游山和相亲的人约在商场的咖啡馆，十点见面。花半夏吃完早餐，就在家里东晃西晃的。时针看时间差不多了，才送他出门。花半夏到的时候，游山已经在商场门口等着。游山和时针礼貌性的打过招呼后。就挽着花半夏走了。现在还有时间，姐姐先带你去买奶茶喝。二楼那家的奶茶不错，清爽不甜腻，我们同事经常点外卖喝的。花半夏歪头，亲密的靠在游山的肩膀上，一脸幸福。谢谢姐姐，有好吃的都想到我。游山笑，那当然啦，谁让我是你的亲闺蜜、好姐姐呢？对了，珊珊，你对结婚真的没想法了吗？花半夏不确定游山的想法，女生怎么会对结婚没有想法呢？只是要和一个人过一辈子，需要很大的勇气，或者需要一点外力。冲动吧！你看我和温庭川那么多年，最后还是分道扬镳了。反倒你爷爷安排的结果还是真爱。游山想到时针看花半夏的眼神，那满意的爱意，旁人一看就知道爱的有多深了。所以小半夏呀，婚姻、爱情，有时候不得不相信点玄学、命运、缘分之类的东西。花半夏总结：嗯，天时地利人和，对的时间、对的地点，遇见对的人，才会相守一生，是这样的。所以我不着急，该来的总会来，是我的，终究也会是我的。我现在好好工作，和爸爸妈妈一起生活，让自己更优秀。遇见的时候，对方比我优秀。
，我也会觉得自己不差。对方如果比我差一点，我也有能力让我们过得更好。花半夏仰头看着游山，犹豫良久。宋正南的事还是不和游山说了，一切都看缘分吧。他对游山说：“我觉得你变了好多，这样挺好的，活得很清醒，没有束缚，有一种无爱者自由的感觉。”可是这句话完整的是无爱者自由。余光还是看向了被爱的人。游山笑：“比如你有了爱情的加持，人也明朗，热烈了很多。”爸妈都在电视上看见你了，尤爸尤妈看见我了的呀，怎么样？上镜吧。花半夏有夯实的理论知识，加上他懂中医，前段时间就被主任带着去录了一期综艺节目，讲述家庭急救，科普老年人的饮食、健康管理。上镜，上镜，妈妈还一个劲的夸你皮肤好，就是瘦了点，所以才说今天相亲结束就和我回去吃饭，给你做东坡肘子。东坡肘子是尤妈的拿手好菜，准备高考的那段时间，花半夏的脑力、体力消耗特别大，整个人肉眼可见的瘦了一圈，连头发都有些黄了。尤妈就会经常做了东坡肘子给半夏端来，当然不止东坡肘子。尤妈知道花半夏忙着学习，花爷爷不会做吃的，所以隔三差五就会给他们送做好的炖菜、烧菜过来。花爷爷则配些中药给尤妈炖汤。哇，东坡肘子，我好多年没吃过了，一会儿奶茶少喝，有点肚子装肘子。尤山看着他一脸高兴的模样，小半夏，你要一直这么生活下去？花半夏一愣，随即释然，我会的。虽然没有了爷爷。爸爸妈妈，但是还有你们。时争有自己喜欢的工作，我会享受每一天。第九十章，游山相亲。花半夏和游山买完奶茶，到咖啡馆的时候，时间正好十点。两人刚进屋，就有人向他们这边看来，彼此点头示意。游山拉着花半夏到男子的对面，杨伟先生，是我。男子起身，游山小姐。杨伟的视线落在游山的身上，请问喝点什么？游山坐下，举起手里的奶茶，谢谢。我们买了奶茶，这只是相亲，以后见面的几率也不大。游山便没有介绍花半夏。花半夏看着对面的男子，他穿着考究的西装，头发梳得油光锃亮，周身散发着香水味，香味倒是挺不错。他手上戴着的手表给人很贵的感觉，只是花半夏觉得他怪怪的，身上缺少一点男人的那种阳性气息、力量的美感。游山小姐，我看你的穿着打扮，知道你是利索干净的人，我便直说了。杨伟搓着自己的手。表现的有些难为情。游山知道，相亲不过是就是彼此亮出自己的条件，能接受就在一起，不能就散，速战速决，不浪费彼此的时间。杨伟先生，有话直说，无妨，我可以和你结婚，但是只是行婚。当然，你愿意为我生的孩子的话，最好我会给你经济补偿，只是我没办法爱你。花半夏探究的看着杨伟，行婚？什么是行婚？什么意思？显然，游山也有同样的疑问。杨伟一副豁出去了的表情，我是同性恋，我和我老公已经同居三年。我父母不知道，我不想再继续相亲，所以我想和你直接结婚，对父母有交代。生孩子的话，我们可以做试管，这是把游山当生育孩子的工具了。花半夏生气的看着杨伟，你的名字挺适合你的，你不喜欢女性，但也请尊重女性。我只是提出这样的要求，你们也可以不答应，我会过来。也不过是我老公看上游山的颜值和气质，他为我们生一个孩子的话，孩子应该也会漂亮的。我老公想要女儿。杨伟说的理直气壮。花半夏气急，气得一时之间。找不到一个合适的脏话来宣泄他的气愤。你们准备给我多少钱作为补偿？游山淡定地看着杨伟，珊珊，花半夏慌了，他不会真的答应这样荒谬的是吧？十万。花半夏把奶茶杯重重地拍在桌上，奶茶洒到了桌上。瓜皮，老子给你二十万，你给我生个娃娃。花半夏气得直接爆出了方言，还是方言骂人有感觉。杨伟看泼妇式的表情看着他，你简直迂腐。现代社会借个子宫生个孩子怎么了？我是有偿的。相比于花半夏，游山显得平静了许多。杨伟先生，看在父辈的交情上，我不会和我父母说今天的事。但你喜欢同性的事，你自己和你父母说清楚，不要去祸害无辜的女生。你选择了同性恋爱，就该处理好带来的后果。不是，你们家卖房，全场区的人都知道，你不就是缺钱吗？我提出十万，也不过是看在你有子宫，可以生孩子罢了。否则，花一杯冰美式直接从杨伟的头上淋了下来，有几块冰块还顽强地立在他的头顶。第九十一章，尊重是相互的，和身份、喜好无关。宋正南拿着咖啡杯站在杨伟的身边，睥睨俯视他。你，杨伟愤然而起，兰花指颤抖地指着宋正南，一时不知道是该骂人，还是该先处理被咖啡弄湿的衣服。我什么我？宋正南不费一点力气就将杨伟按回了椅子上。既然是个兽，既然都趴着了，你就好好委着呗，出来恶心别人干什么？你妈生你！你就是这么尊重女性的。花半夏默默的拍手，在心里给宋正南疯狂点赞，这嘴真好。虽然宋正南的话难听了些，但确实就是这样的呀。第一次见面，不顾父辈的情谊，说出借宫生子的话，活该被收拾。现代社会，花半夏对于同性恋并没有什么偏见，只是杨伟不尊重女性的话让他气愤，奈何他气急了也不会骂出什么可以解气的国粹。他们这边的动静不小，引来周围其他消费者的关注。杨伟大力地抽取桌上的餐巾纸，擦拭着身上的咖啡渍。我告诉你，你这就是不尊重同性恋，你就是迂腐，这都是什么社会了？
，怎么还有你们这么无知的人类？花瓣下看着周围的人，提醒他：“杨伟先生，现在不止我们三个，所有的人应该都知道你是同性恋了。”杨伟看向周围，花瓣下不紧不慢，最后强调一点哦，尊重是相互的，和身份喜好无关。杨伟这才发现，周围有人正举着手机对着他们这边。现在的网络如此发达。他不敢想被父母亲戚知道他是同性恋的时候会发生多大的家庭战争。想到这些，杨伟拿起包就准备走，却被宋正南拦下。他面带微笑：“杨伟，慢走不送，记得和你妈妈说是你的问题，不要把锅都扔给女性。”三人看着杨伟离开咖啡馆，有几位女顾客还鼓掌了。周围人也不免唏嘘：“现在社会是怎么了？到处张扬自己是同性恋，又不敢承受太多。其实不管什么性别，爱都是自由的。但是他这样不尊重女性，让人对同性恋产生误解。”甚至觉得恶心，恶心的不是和什么性别的人相爱，而是他们的想法。周围的讨论声随风渐渐散去，游山和花瓣下换了个位置坐在一起，看着正在收拾的宋正南。店员过来收拾的时候，宋正南说是他造成的，他负责清理干净，损坏沙发他也会处理的。不久，宋正南将清扫工具还给店员。宋警官，今天谢谢你。花瓣下看着对面沙发上一脸笑意的宋正南，世界上没有那么多的巧合，你怎么会在这里的？我过来帮我妈妈买咖啡，正好看见你们在这里。宋正南早就想好对策了，他可不会出卖我方军师、史政队长。所以今天耗资两万给妈妈买包，就是为了和游山偶遇。这样啊，花瓣下将信将疑。史政知道他今天要和游山玩，所以送完他就回家了。他也没办法找他问。宋警官，谢谢你，咖啡我再去给你买，沙发的钱我转你。游山说着，拿出手机，就微信吧。不用，不用。宋正南挥手拒绝。花瓣下替他着急，微信转钱加了好友啊，怎么这么不开窍？要的。要的第九十二章，宋母的推销。花瓣下顺着视线看去，就见一个妇人笑意盈盈地向他们走来。她穿着黑色长款的羽绒服，脸上虽然有皱纹，但身上的气质优雅从容。看着她的一举一动，就觉得赏心悦目。妈宋正南站起，头疼地看着来人。宋母也不理宋正南，把东西往宋正南身上一放，挤着宋正南坐下。宋正南默默地往里挪动，只希望妈妈不要搅他的好事。宋母抢过宋正南的手机，打开微信加好友的二维码，正对着游山，笑容和蔼。游山是吧？嗯，我叫游山，阿姨好。游山和花瓣下一样萌，不知道宋母要做什么，但基本的礼貌还是要有的。叫什么阿姨呀？阿姨多生分，叫伯母。呃，伯伯母，我和宋警官并没有什么关系，今天是第二见面，第几次见面没关系。他这种直男，见十次面也只敢在梦里喊你的名字。宋母对于宋正南的嫌弃毫不掩饰。游山和花瓣下尴尬的看着彼此，宋母这是惊雷啊！妈，宋正南急了。他做梦的事怎么能说出来？他做的是很纯洁的梦。但是妈妈这一说，怎么感觉就有点亵渎了游山呢？花瓣下喝着奶茶，安静地看着几人，奶茶配瓜，香。游山面对热情的宋母也束手无策。游山伯母都看见了，我儿子我就不推销了。现在嫁什么男人不重要，男方家人更重要。这么说吧，伯母很喜欢你，清冷的冰美人，太好看了。伯母是表演话剧的，剧院退休，但是我返聘回去当老师了。宋母说着，有些口渴了，推了推儿子，去。给我买咖啡，宋正南只好乖乖的去了。你不说话，伯母继续了呀。我会自己赚钱，我老公也有退休金，以后不需要年轻人养，家务活也不用做，我老公全包了。你不愿意和我们住的话，领结婚证，我们可以马上去全款买房，只写你的名字。我也不催你生孩子，女人就要活出自己的风采，不要被孩子束缚了。宋正南咖啡都买回来了。宋母还在继续，妈妈，你喝口咖啡，不要再说了。宋正南担心妈妈的话，直接把游山吓跑了。他才结束了一段感情，肯定没有那么快走出来的。妈妈现在这样做，只会吓到游山，但是他又拿妈妈没有办法。游山，还有啊，宋正南不是妈宝男，他是个温软的人，只是他工作有一定的危险性。他从读警校到现在，受过三次伤，但是身体没问题的呀。哦，还有，他谈过一次恋爱，但是我保证。他还是个处男，眼看着宋母越说越多，宋正南坐在一边已经生无可恋。他恋爱还没有发芽，就直接埋在土里闷死了。伯母，游山开口，他如果再不说话，打断宋母，估计宋正南都要被扒光了。你说，宋母喝了一口咖啡，端庄的坐好。你说这么多的意思是什么呢？我想你做我儿子宋正南的女朋友，可以的话，我还想你做我儿媳妇，不，做我女儿。要不是我身体不好，我现在也会有女儿的。说到女儿，宋母就有些难过，她也算是为艺术献身了。第九十三章。游山闪婚，游山明了，他看了看一边已经耷拉着脑袋的宋正南伯母，我也简单的介绍一下我的情况吧。花瓣下不可置信的看向游山，他这是干什么？他也要推销自己吗？我今年26岁，央企有编制的建筑工程师，这个年限能考的证书我都已经考下来了。我的父母刚退休，我们全款买了房，现在在装修，还有一个店也在装修，所以我现在有债务。原本已经蔫下去的宋正南眼睛立即亮了，债务没事，我有钱。有工资，还有退役的钱，不要打断女孩子说话。宋母拍着宋正南的肩膀，示意他稍安勿躁，听游山把话说完。我有一段感情经历，从大一开始的，有七年的时间。
，我和他没有同居过。游山说完，看向宋正南，如果这些你都能接受，也能接受闪婚，我周一就可以和你去领结婚证。什么？三人异口同声，惊讶地看着游山。不不不，游山，伯母说这些。只是想告诉你，宋正南的家庭情况和个人情况，结婚还是要和家里大人商量的。而且你要和他相处一段时间，了解彼此。我觉得你们很适合彼此，但生活是你们两个人的事。伯母，我知道你的意思，我是成年人了，上一段感情确实是伤害了我，但我已经放下了。半夏和她老公从见面到领完结婚证，只用了二十多分钟，现在感情依旧很好。伯母说的话，我觉得很对。结婚不是两个人的事，是两个家庭的事。综合考虑，我觉得宋正南是合适的，更何况他喜欢我。虽然这么说会显得我有点过分，但我现在确实对他只是不讨厌的阶段。既然我提出了闪婚，婚后作为妻子儿媳的责任，我都会做到。宋正南激动地看着游山，准备说两句，宋母却先开了口：“行，不多说了，我就喜欢你这么干爽利落的性子。我现在给宋正南的爸爸打电话，我们两家见个面，把结婚的事定下来。”花半夏和宋正南还没反应过来。宋母和游山已经开始打电话了。大嫂，他们的意思是我周一就会和游山结婚了。宋正南不敢相信，他只是出来搅黄相亲的，结果把自己的终身大事也搅好了。现在他有一种成了小媳妇的感觉。是的，你就要和游山结婚了。花半夏可是听得清清楚楚，这绝对是游山这辈子最大胆、冲动的决定了。我要给队长打电话，让队长也过来，都是队长的功劳。宋正南说着，也掏出了手机。你什么意思？宋正南看到花半夏质疑的眼神，惊觉说漏嘴了。没，没什么。什么事？游山挂掉电话，好奇地看着花半夏和宋正南。宋正南招架不住游山的眼神。好吧，今天不是偶遇，是队长给我地址，我才来这里的。难怪呢，我就说又不是什么节日，突然要送我包。宋母也恍然大悟，兔崽子现在是连你妈都骗了呀！妈，这还不是为了你的儿媳妇，为了你有女儿。也是，我还挺喜欢游山的，越看越喜欢。宋母满意又慈爱地看着游山。第九十四章。游山的婚事，花半夏坐在酒店包间的餐桌上，看着桌上的油，宋两家六口人以及身边的时针。明明上午是游山和杨伟相亲，现在却变成了游山和宋正南在这里谈婚论嫁。看着两家大人其乐融融一片，花半夏也替游山开心。自从宋正南在咖啡馆出现到现在，他还没有时间和游山说上话。原本他和时针是不适合出现在这里的，但是游山说花半夏也是我的家人。他要在宋正南也把时针请过来了。花半夏在餐桌下的手放到时针的大掌上，时针顺势将他握紧。时针俯身低语：“怎么啦？没事，我没有经历过这个步骤。我看尤妈虽然面上高兴，但是心里还是不舍，还有些担忧。嗯，嫁闺女嘛，是这样的。”时针摩挲着他的手背：“以后你也会经历的。”尤妈的担心显然不止花半夏看出了，宋母也看出来了。尤山妈妈，你放心，我很开明的，一切都由他们年轻人做主。正南的工作也稳定在这边，他现在就是个小警察，不会有什么事的。而且我们双方大人都在蜀都，每天都能见面。宋母说着，附上尤妈的手，轻拍着安慰她：“这样吧，你们家买的这套房子以后就你们住，我们家再买一套给年轻人住，就在你们小区买。我打电话问问朋友，看看还有没有未售的房子。”宋父想到女方家什么都有，彩礼人家说现在没有钱陪嫁，就只收了六千六百六十六，图个好兆头。作为男方，当然该准备婚房。尤爸觉得这样也不好。开口道：“我们买的这套房比较大，又是全款的，这套就给年轻人住。我们找亲戚借点首付，贷款买个套衣，正好游山的公积金可以还贷，够我们两口子住就行。”花半夏看着如此给力的两家父母，还怕游山和宋正南以后的生活不好过。他想到了温庭川的父母，果然上天不给游山的，是因为游山值得更好的。房子的事不说了，这样我们付八成的首付，剩下贷款，两个年轻人用公积金还，这样他们的压力不大，就买一样的小区。宋父久经官场的人。明白也尊重尤爸，他看得出尤爸尤妈的为人，所以他拍板了。行，就这么办。尤爸也是有格局的人，举杯和宋父对饮。宋爸喝完去，一边打电话，断断续续的声音传来：“对，就是这个小区，不是多少就多少。我们两个小时之后去售楼部看。嗯，不用来，这是我家的私事，不要闹出不必要的麻烦。好，谢谢。”花半夏将宋父的话都听在耳里，字里行间都透着清廉之风。有宋两家人在包间把所有事情都谈妥了。过程也是相当愉快的。离开包间，准备去看房，尤爸和宋父已经变成了勾肩搭背的兄弟。花半夏和时针就不跟着过去了，几人在酒店门口道别。尤妈从尤父的车上拿出一个餐盒，递给花半夏：“小半夏，这是你喜欢的肘子，拿回家热热就能吃。等尤妈忙过这段时间，再请你来家里吃。”他感动的接过，谢谢尤妈，乖孩子，去吧。尤妈抚摸着他的长发，又对时针说：“小半夏就多拜托你了。”嗯，好。时针笑着回应。第九十五章。花半夏不想办婚礼的原因，回到家，时针抱着花半夏，老婆，我们什么时候也办婚礼？花半夏躲避着他的唇，我不想办婚礼，为什么？没有为什么。花半夏笑道，办婚礼太麻烦了，我看你刚才听得津津有味的。
，喜欢的食物都没吃，时争准着他脖梗上的肉，怎么自己的婚礼就不想办了？花瓣下笑，那又不是我的主场，人家两家人谈事，我在一边狂炫菜。多不好啊！时争双手捧着他秀丽的脸，温柔地看着他。不想办婚礼，是不是因为害怕了？我害怕什么？花瓣下嘴硬，没有亲人陪你。时争的话落，花瓣下感觉鼻尖酸酸的，泪水在眼眶里打转。好了好了，我不说了，抱抱。时争看着花瓣下红的像兔子的眼睛，心疼的不行，抱着就开始哄。老婆说不办就不办，都听老婆的，不哭了，是我不对，以后我不提了，也不逼你，乖。花瓣下没有哭出声，只是在时争的怀里默默的流着泪。他不办婚礼，确实是因为他已经没有亲人。就算有游山一家人参加他的婚礼，但与热闹、喜庆的婚礼现场比起来，他还是会觉得难过。越是热闹的气氛，越会放大他的孤独。他心里的那一块空缺是永远存在的。奶奶是生产的时候难产走的，所以花瓣下对于奶奶没有多少感情。妈妈是爷爷在山里采药的时候捡回来养的，花瓣下没有外婆这些亲戚。爷爷、爸爸妈妈没了，就真的没有亲人了。可是他心里属于他们的位置却一直都在。花瓣下哭了许久，等他情绪平复下来的时候，才发现时争的衣服已经湿了一片。他不好意思的拿纸擦着，可是泪水、鼻涕已经渗透衣服了。对不起，我不是故意的。花瓣下陪笑道：“没事，洗干净就行了。”时争看见他的笑容，一颗心才好受了些。今年春节，你想不想回去看看？时争爱怜的抚着他的黑发，年后吧。我还不知道春节的排班表呢，而且今年爸爸妈妈他们都回来了，我们应该要在老宅热闹闹过年的。石母那么希望一家人团圆，他也不能由着自己的性子，过年拉着时针回花溪小镇单独过。而且春节热热闹闹的，多好啊！那我们就年前回去一趟，把家里都收拾干净，去看看他们。行，花瓣下这才想起，他快一年没有回去过了。以前他一个人的时候，只要放假有时间。他都会回去看看，一个人把家里打扫干净，安静的躺在沙发上，感觉一切都没有变，家里永远都飘着熟悉的中草药香气。人的记忆是很奇怪的，许多事情已经淡忘了，但是再次闻到同样的味道，那种熟悉的感觉，脑海深处的记忆还是会被再次唤醒。想着今年会和时争一起回去，花瓣下的心里又多了几分期待。这是时争第一次去他从小长大的地方。第九十六章，游山领结婚证。花瓣下周二值班。周一的下午休息，他中午下班走到医院门口的时候，就看见时争、游山和宋正南站在那。之前还不觉得，现在看见游山和宋正南站在一起的时候，感觉他们好有夫妻相。游山站内不说话，就是个冰山美人；宋正南永远都是一副小奶狗的模样，站在游山的身边，嘴巴说不停。时争则一脸嫌弃的靠在他的车上，和他们保持着距离。你们怎么都在一起了？都来接我的呀？嗯。都是来接我们小半夏的。游山说着，就去勾花半夏，手臂自然地搭在他的肩膀上。石先生，小半夏今天下午就借我哦，晚上八点前我会把他安全送到你家楼下的。游山说完，就带着他走了。媳妇儿，你不和我一起吃饭啊？今天可是我们领结婚证第一天啊，或者你们带上我们两个男人啊？宋正南在身后喊着。再说吧，过几天我有时间了找你。游山话落，也不再去管宋正南，伸手拦了出租车，上车离开了。宋正南求救地看着石峥队长。这是什么意思？你们只领了结婚证，等办了婚礼，住在一起，感情慢慢就会好的。石峥以过来人的经验告诉他，闪婚的后劲有点大，你慢慢体会。石峥早就习惯媳妇出门和闺蜜玩不带她了。再说他一个大老爷们跟着他也怪别扭的，还搞得花瓣下放不开玩。即使结婚了，也该有属于自己的空间，这样挺好的。宋正南看着石峥远去的车，怒吼：“啊，这都是什么事？领了结婚证！”居然还不能天天和媳妇在一起，好烦啊！闺蜜两个到了吃饭的地方，花瓣下翻看着手里的结婚证，就这么就结婚了？那不然呢？当初都答应了，说了周一领结婚证的。花瓣下抬眸，上下打量着游山，良久，游山被看得有些不自在。怎么了？你怎么胆子那么大？当时就决定嫁了呢？游山笑了，是啊，当时怎么就说结婚了呢？明明他妈妈说的是做女朋友，我却问对方结不结婚，这真的不是我的风格。可是。当时脑子一热，觉得他妈妈不错，就冲动的脱口而出了。花瓣下看着游山，突然有些心疼他。你应该是被温庭川的父母弄怕了吧？他的父母我在婚礼上见过，真的是胡搅蛮缠，不讲道理。一对比之下，宋正南的爸爸妈妈确实是好太多了。嗯，有这部分原因，我们办公室有已婚未育、已婚已育的，我听了太多他们婆媳之间的事情，奇葩至极。特别是有了孩子之后，孩子的教育分歧特别大，婆媳矛盾简直堪比世界大战。花瓣下想到石母，她好像从来都没有催过她生孩子，每次。回老宅吃饭，石母都拉着他喝茶，也不问他和时争的事情。
。相比之下，这种不管不问的婆婆真的好。小半夏和温庭川的那一段感情，一直都是我在主动，也是我先追的他。这一次，我想体会被爱，我知道这样的想法不对，所以我一直躲着宋正南。每次他清澈的眼睛看着我的时候，我都觉得愧疚。游山说着，面色染上几分痛苦。第九十七章，在热爱的事业里闪闪发光。你们这个就叫一个愿打，一个愿挨。花半夏安慰他，而且我觉得宋正南也挺好的。虽然话多，但是你们两家人吃饭那天，你看他多会说话，几句话就把尤妈哄开心了。尤山想到那画面，唇角不自觉地扬起一点弧度。是啊，爸妈倒是对他很满意，他们说我太成熟、冷静了，这就是工科女人的特点吧。宋正南和我是完全相反的人。花半夏也觉得缘分奇妙，你们两家对彼此挺满意的，加上你们两个都是独生子女，家庭结构简单，双方父母支持，以后会少了很多麻烦。重要的是，宋正南是真的喜欢你。两人点的菜上来了，摆好后，花半夏继续刚才的话题。珊珊，女孩子是感性的，很容易被打动。当初我也觉得和时珍就这么过下去就是了，没有感情，轻轻松松，大家都好。但是在一个屋檐下相处久了，被照顾，被宠爱，女生很容易沦陷。你们都领了结婚证了，不管以后怎么样，至少现在要好好的过。人总该活在当下，不要过度的去担心以后的事。明天的事交给明天吧。游山听了花半夏的话，才忽然意识到。这个周末发生的事情太多，他根本没有时间去思考，完全被推着在跟进所有的事情。就像今天早上，他早早的起来，收拾好后就开始犹豫了。想到两家人都已经订好房子，就等着他们领结婚证后继续进行买房的程序。他还是拿着结婚需要的材料去了民政局。此刻，游山也想通了。既然结婚，就该好好的享受线下的生活。每一种生活都会有不一样的际遇，而且宋家的爸爸妈妈也说了，不会给他造成什么影响。他只是结婚了，但他的所有计划还是按原来的规划进行。游山想到这些，开朗一笑：“来吧，小半夏，走一个庆祝我也步入了已婚的行列。”花半夏知道他想通了，也跟着开心。欢迎你的加入，幸福久久。两人吃完饭，游山说明天要去售楼部签购房合同，准备买些礼物，到时候送给宋父宋母。于是两人一起去逛街。花半夏陪逛也在想，送什么礼物给游山做新婚礼物比较好。路过一家电子配件产品店的时候，他一眼就看中了一款键盘。游山画图都是用 CAD 画的，给他买个手感软的键盘。再配套鼠标和垫子，这样桌面就会焕然一新。花半夏打定主意，就拉着游山进去。他平时码字，对于键盘了解也比较多。他指着手感不错的键盘，让游山挨个的试试。花半夏也试了几款，最后两人选了同样的键盘。一人一套，谢谢小半夏送我的新婚礼物。游山平时根本不会注意到这些设备的区别，都是公司安排什么他就用什么。今天一体验才发现，键盘还有这么多的区别。我们用一样的，让它成为生产力。不管我们的生活怎么样，都要在自己热爱的事业里闪闪发光，做自己喜欢的事情。嗯，就是明天会更好的。闺蜜俩打满鸡血的离开商场，每天的生活还在继续。明天是什么样的，谁又知道呢？第九十八章。剧本又到了花半夏和时珍回老宅吃饭的日子。花半夏一进客厅，就被石野拉去了他的房间。时珍已经习惯了，每次回来，老婆都会被拉走。嫂嫂，我给你看，这就是我说的那本小说。石野说着，把一摞装订好的 A4 纸放在他的手中。这是刚改好的剧本，我昨天拿到的，编剧改得太好了。我看他。花半夏感兴趣的翻开，连着看了好几页，上面已经用荧光笔把对话标记出来，还有黑色的签字笔做的笔记。可见石野确实很想演这部剧，剧情没有改动，只是把更有冲突的剧情。放到了前面，调整了顺序，这样更适合影视的市场，也更方便拍摄。嫂嫂，怎么样？石野见他把剧本放下，一脸期待的等着他的评价。挺好的，编剧应该也是个很优秀的编剧，是吧？我也提出了一些意见，我和编剧聊了很多，可惜了。要是简言之，大大一起改编的话，肯定更好。他应该很忙吧？我给他留言，他都没有回复。说着说着，石野原本兴奋的脸变得有些低落。这就是演员的功底吗？一张脸就是所有的情绪了。可能是忙。也可能是因为不知道怎么回，有的人是不喜欢在网上聊天的，比如他花半夏觉得网上聊天看不见人的表情很容易产生误会，所以他会看所有的评论，但从来不回复读者的消息，即使有一星差评吐槽他的男女主，他看见了也不会去理会，众口难调，他做不到人人都喜欢他的作品。网络小说说白了就是除了文中的人名和地名，其他的都是真实的。艺术来源于生活，男女主同样不可能完美，也是。我看读者群里的网友说，写小说的作者都社恐，什么读者群啊？他从来没建立过读者群，是简言之大大的书迷自己建的群，大家在里面讨论小说。群里你感觉怎么样？花半夏好奇，挺好的呀，给你看。石野说着，把群里的聊天界面直接放在花半夏的面前，确实是挺和谐的。
，全部都是关于作品的各种动态，还有人画了男女主的画，直接分享在群里面。群里的人知道你的身份吗？不知道，我可不能说，到时候我口还被发现，我就惨了，哥哥肯定说死我。现在哥哥不仅是总裁，还是他的经纪人。听了石野的话，花半夏就放心了。之前他还觉得这样瞒着石野是不是不好，现在花半夏明白，每个人都有自己的秘密，别人对你好，也不必什么都全部说出来。对了。嫂嫂，我有东西给你。石野说着，拉着他去了另一个房间。房间的一整面墙都是书，一张。两米的床放在房子中间，另一边还有一些健身的器械。床头柜上是石铮穿着篮球服，手里抱着篮球的照片。照片里的石铮肆意飞扬，充满活力，笑容阳光，挺拔的身姿让人很有安全感。第九十九章，箱子出现。哥哥读书的时候可帅了。校草呢？我们读的国际学校。我和小弟在初中部都听到哥哥的名号了。石野站在花半夏的身边，还好哥哥是个憨憨的直男，一天除了读书就是打篮球。花半夏想不起他学生时代的事情，那个时候除了读书就只有读书，课间休息他也很少出去，除非上厕所或者打水。所以对于学校的校花、校草，他根本不了解。校草是不是很受欢迎？石野诧异的看着他。那当然了，哥哥的书包从来没有放进桌子里过。为什么？因为里面塞满了情书和各种零食。他们班的同学饿了就去他的位子找吃的，所以最后只剩情书了。很多人给他写情书吗？当然，哥哥打球的时候，球场都会被围好几层。那样的青春花半夏也没有体会过，难怪有人说青春时代不喜欢一个人，谈一场恋爱的话，以后会有遗憾。花半夏倒没有什么遗憾，只是觉得他的学生时代过得好快，除了读书，他好像什么都没有做过。嫂嫂，这个就是我要给你的东西。石野从书柜的底部拉出一个纸箱子，花半夏看着上面的小黄花标记，一下就认出来。这是他离开急诊科时丢在医院消防通道的箱子。他蹲下翻看着上面的笔记，全部都是他的，一本都不少。这么久的时间过去了，箱子里的东西还是很干净。他明明丢在医院的，为什么会出现在时针的房间？阿姨，你怎么发现这个箱子的？哥哥每次一个人回来吃饭的时候，都会来整理这个箱子。我看是医学笔记，就知道是嫂嫂你的。哥哥说这是要带回去给你，但是他每次吃完饭就走，总是忘记，所以我才想着直接给你，免得你要用的时候，哥哥又忘记给你拿了。花半夏的心里有很多疑问。但他什么都没有表现出来，谢谢阿姨提醒我。不过这些都是我以前实习时候的笔记，现在用不上，就留在这里。两人一起把箱子塞回书柜里，完全没注意到门口出现的时针。你们在干什么？我把箱子里的东西还给嫂嫂啊。石野一副求表扬的样子，看着时针，谁让你随便进我房间的？时针说着就把阿野拉到门口，推出房间，然后关上门。哥哥，你干嘛那么凶啊？石野的声音在门外响起，时针并不打算理会他。现在重要的是花半夏，你都看见了，嗯。你的箱子是别人交到我手上的，石铮解释道。谁？花半夏很冷静，声音也很冷。你们医院的院长，所以举报信是你写的。花半夏失望地看着石铮，什么举报信？石铮懵了。花半夏不答反问，现在他只想问他想知道的一切。附属医院也和你们家有关系。花半夏说话都带着刺，石铮知道他生气了。现在只有顺着毛驴有关系。石氏是控股人，花半夏不懂什么控股人，所以我离开急诊科的事是你安排的。是。急诊科很危险，我不想你待在那，所以我让院长把你调到重症医学科。第一百章矛盾。晚饭结束，石铮就和花半夏回家了。石母也没有留花半夏喝茶，所有人都感觉到了他们两口子之间的气氛不对。虽然花半夏还是像以前一样乖巧。回到家，石铮坐在花半夏的身边，他去握花半夏的手，却被花半夏固执的一根手指一根手指的把他的手掰开，然后将他的手揣衣服兜里。石铮已经打电话问过院长，花半夏被调回重症医学科的来龙去脉，他都了解清楚了。老婆。我当时真的只是让他们把你调回重症医学科，毕竟那是你的专业，医院的科室你全部都轮转过了，急诊科真的太危险了。石铮解释，花半夏闭上眼睛也不说话，他很生气。举报信的事确实不是我安排写的，这件事是院长安排给管实习生的老师，让他通知你的，结果最后就变成了这样。虽然不是你让写的举报信，但是你不插手我的事。就不会有这一连串的事情发生，师傅也不会被通报批评，最后被降薪。花半夏睁眼看着时针，一双眼红的像兔子的眼睛，声音哽咽：“你知道吗？我的师娘，她刚生了二胎啊，全家都指望着师傅的工资生活，他们还有房贷、车贷。那个时候，她却被降薪。其实，现在花半夏对于在急诊科工作还是重症医学科工作，已经没有什么执念了。她生气的是因为时针的做法，因为她被莫名的扣上罪名，害得师傅被降薪。花半夏现在都还记得，在商场看见师傅时，她的心有多痛。那天。他像往常一样去买菜，老远的就看见师傅在那给人做三伏贴。简单的桌子上面放着做三伏贴的材料，一边是商场的工作人员，一个在拿着电脑在登记，一个在指挥师傅干活，一个副高职称的医生干活，还要被指挥，这多讽刺啊！中间师傅还和那个人发生了冲突，最后师傅陪笑着说了什么，那人立即得意起来。他问过路人才知道，三伏贴是商场搞活动，用商场的积分就可以兑换做。那天花半夏什么都没有买。
，他一直躲在角落里，守到师傅离开。他亲眼看见师傅接过五百元，笑着和那人道谢。那一幕。深深地刺痛了他的心。后来，他借着看师娘的名义，给师娘买了补品，买了奶粉、药不湿，送了他们家老大学习文具和两套衣服。花半夏觉得很对不起师傅，但他也知道师傅是不会接受他的钱。师傅，他可以在别人看不见的地方忍气吞声，但是熟人面前，他有他的骨气。我会让医院在年终奖上把钱都不给他，薪水也调回来。石铮说出他的处理办法，不是你这样的。你做错的事情，你就该承认错误，给别人道歉。花半夏纠正他，石铮皱眉：“我哪里错了？我关心你，也成了我的错。不是你关心我没错。”花半夏觉得石铮简直不可理喻，为什么就抓不住他的重点呢？他一着急，声音语速也提高了不少。作为医院的控股人，你犯了错，你给师傅造成了伤害，你就该去给师傅道歉。你的管理层有问题，上班期间男女员工滚床单，随随便便写举报信，害得医生受了委屈，你就该去调查你的员工，而不是用钱解决所有问题。石铮大力握住花半夏的手臂，拉过他的身体，强迫他看着他，质问他：“是不是在你的心里，我还不如你的老师？”第一百零一章，你比什么都重要，就事、是、论事。这不是谁在我心里更重要的问题。花半夏想挣脱石铮的手，奈何他太大力，无论他怎么使劲，都是无用功。花半夏，回答我的问题，你不好好说话，我不想回答你。他觉得石铮这样根本就不是谈话的态度。石铮，我就发现，只要对上你的闺蜜、同事，我永远在他们后面，他们都比我重要。花半夏无奈，我都说了，这不是谁在我心里更重要的问题，有些事本来就是你滥用职权造成的，如果你不管，顺其自然。这一切都不会发生。我滥用职权还不是因为你。石铮放开他，是我要求你这样做的吗？你为什么就不能问问我的想法呢？你知道我刚回到重症医学科的时候有多痛苦吗？好，不说了，我明天还要早起赶飞机，先睡了。把他的情绪挑起来，现在他想不说就可以不说吗？事情还没说清楚，不能睡。花半夏拉着石铮的衣袖，不准他走。现在不能谈。至少可以冷静一下再继续。花半夏想要把事情说清楚，不想彼此有不愉快。石铮却扶开他的手，起身，语气淡漠：“没什么好说的。你认为是我造成了你师傅降薪？你的关注点在你师傅身上，在我这里，你比什么都重要。等你想清楚该把我放在什么位置，再来和我谈吧。”花半夏坐在沙发上，一动不动地看着石铮进了卧室。石铮根本不听他说，也不想和他说，那就不说了。花半夏听见石铮洗澡睡下的动静后，他才轻手轻脚地进衣帽间，拿换洗的衣服洗澡。涂沐浴泡泡的时候，花半夏就赌气的想，要是他自己有一套房子，那他和石铮吵架的时候，就可以去那里一个人缓一缓。明天就算一算有多少钱，合计一下，看看能不能买个一室一厅的小房子。正好他的工资、公积金、稿费没地方花。花半夏通过游山也积累了一些购房、选房的经验。他出来的时候，石铮闭眼仰躺着，看他呼吸平稳。应该是睡着了。花半夏关掉小夜灯，背对着时针躺在床上，看着窗外的斑驳灯光。他思考着，这次应该是他和时针第一次吵架。他在要求时针承认错误，并对师傅道歉。时针在意的是他在他心里的位置，所以这根本就是两件事。他们还吵得那么起劲，现在想来，刚才吵架的两人真的很幼稚啊！花半夏不禁唇角上扬，两个幼稚鬼。但是吵架的时候，石铮一点都不温柔，他蛮力的控制他，洗澡的时候才放，发现手臂都红了一圈。还有，他居然把他的手爬拉开了，还不听他说话，恨不可原谅。花半夏想到这些，心里见灭的火气又蹭蹭起来了。就这样，花半夏在笑和生气两种情绪中徘徊着，什么时候睡着的都不知道。睡得迷迷糊糊的时候。只是觉得有个气气的东西在脸上捉弄他，花半夏觉得很烦，顺手就把那个讨厌的东西拍走了。第102章，想独占老婆的心。石铮借着微弱的光看着睡着的花半夏，他睡着的时候就比较乖，引得他总想多看两眼。石铮在他软软的脸上落下一吻，谁知还被他一巴掌呼在脸上。要不是看他皱眉不耐烦的模样，他都要怀疑他是在趁机收拾他。石铮的大手贪婪地摩挲着他的脸颊，他进房间后就后悔了。他没想到自己居然失控了，是因为看清自己在他心里的位置才会这样。他太想要独占老婆的心了。冬日的清晨，花半夏醒来，习惯性去摸身边的石铮，才发现他睡觉的位置已经冰凉。是喽，他们两个昨晚才吵了架。石铮说今天要早起赶飞机，他应该已经出发了。这次不知道要几天才回来。昨晚上两个人忙着吵架，都没有告诉石铮。他已经看到夜班安排表，下周五就可以一起回花溪小镇。想着没有事情做。花半夏在床上玩手机，看看小说找灵感，在中午阿姨过来做饭前起床就可以了。下午等阿姨走了之后，花半夏也换上衣服出门，他要去看房子。早上他把所有的稿费都提出来，加上卖影视版权费剩余的钱和他的积蓄，首付一个小面积的套一不成问题。花半夏到中介后才了解到，已婚购买房产。
必须夫妻双方都到场。他只好不甘心地走出售楼部，看来他想背着时铮悄悄买个小房子的事情是办不成了。周一，花半夏正常上班，早上大茶房结束后，程醉就说医院要开会，他和主任去一趟，让他们守好科室，有事电话。科室里的人面面相觑，这都临近吃午饭的时间。怎么突然要开会？难道是出了什么重大的医疗事故，所以才要全院副主任及以上职称的人参加会议，讨论病例？大家你一言我一语，到最后都觉得除了重大医疗事故，好像也没有什么事情需要这么紧急和兴师动众了。于是科室里的同事开始问其他科医生，是不是有什么医疗事故，知不知道为什么开会？直到食堂吃饭，花半夏都还能听到医生三两句桌讨论事情。原本的医疗事故已经不可靠。反而成了换院长。花半夏听后，一下想到他和石峥吵架的时候，他说他的管理层有问题，让他换人。石峥不会真的这么快就换人了吧？都不和其他管理人员商量一下，一直到下午快下班的时候，主任何成罪教授才回来。主任召集所有的医生护士在会议室开会，只留了值班的护士。主任见人到齐，这才开口：“各位同仁，医院准备在周三的时候进行一次院长选举投票，晚些时候医院的内网会出名单，大家想好后再进行投票，每人只有一票。”请珍惜自己手里的票。主任停了几秒，确认大家都理解并记住了他的话，才继续说后面的事情。另外一件事，就是医院管理层三分之一的岗位将从各个主任层提拔。因医院股东要求，现在大家有什么诉求，对医院的要求也好，管理也好，都可以说出来。我和程教授整理了传达，或者大家可以直接写匿名信。这两点就是今天开会的内容，看看大家还有什么要问的。会议室里的人，你看看我。我看看你，最后都摇摇头，表示没有问题。好，那就到这里，大家去忙吧。会议结束，花半夏回到电脑前，看着手里的手机发呆。第一百零三章，福冈立不起来。自从石峥出差，一直到现在，他们两个人都没有给彼此发过消息，打过电话。花半夏在心里讨伐石峥，坏男人，当面不想说话，分开没消息。就这，还想让我把你放第一位，想得美！他气愤地把手机放回兜里，双手放在键盘上，一顿输出。坏男人，冷战就冷战，冷战才好呢，正好可以好好写年终总结。一直到周四的时候，始终都没有和花半夏联系。周四的晚上，花半夏站在医生办公室的窗户前，寒风刺骨。他刚完成要交到档案室的病历整理，脖子僵痛、酸胀，只好起来活动活动。整个医院一片灯火通明，急救车的声音响个不停。冬天是老人一年中最难熬的时候。各种呼吸系统疾病复发，引起心功能衰竭，所以医院的急诊科、呼吸科和老年科最忙。当然，重症医学科是一年四季都忙。花半夏活动完，掏出白大褂里的手机，才发现已经关机了。他在抽屉里找到手机充电器，充上电，又去病区转了一圈。整个病区都是开放的，中间只用帘子隔开。花半夏一一看过去。仔细地查着，分析呼吸机和监测仪器上的数值。管床的护士在一边的小桌子上写着护理记录。他停下，小声地问花半夏：“花花医生，你帅气的老公怎么没给你送宵夜？他出差了，难怪呢。”护士了然：“你看完就去睡会吧，眼看就要天亮了，有事我们喊你。”重症医学科的护士都是三班倒的，他们一点钟换过班。花半夏看完所有的患者，就直接回他的休息室睡觉了。另一边，时针出差快一周了，事情还没有结束的迹象。时间拖得越久。他的脸越冷，听着对方工作人员的陈词滥调，石峥只觉得无趣。他的手机就像个模型，一直都没有花半夏的消息进来。看来他这副刚是立不起来了。他离开这么久，老婆根本不想他。石峥翻开通话记录，看到“老婆”两个字，长指毫不犹豫地点下。耳边传来冰冷的女声：“你好，您拨打的电话已关机。”石峥皱眉，看了一眼手机，这是老婆的电话。他挂断，又拨打了一次。“你好。”您拨打的电话已关机，石峥立即给跟着花半夏的保镖打电话。自从花半夏上次加班遇到坏人，进了局子，他就安排了保镖，只要他不在，保镖就会悄悄地跟在他身边。寂静的重症医学科等候室突然响起一阵铃声，熟睡的保镖吓得一激灵，整个人都清醒了。这催命的铃声是大少爷的专属，因为大少爷说少夫人出事，他也不用继续浪费空气了。保镖出于本能站起，快速接通电话。毕恭毕敬，大少爷在干什么？大少爷当然不会关心他一个保镖大晚上在干什么。这干什么？只能是问少夫人的。少夫人今晚值夜班，在科室里。下午吃了晚饭回科室，二十点十六分的时候去老年科会诊，转了个患者上来。二十一点手术室送了患者进去。二十三点二十四分，科室主任过来，应该是患者抢救。少夫人没出来，是主任和家属沟通的。保镖说完，把小册子塞回兜里。有没有送外卖的出现？这么忙，老婆该饿了。没有。第一百零四章。回花溪小镇，听完保镖的话，石峥挂掉电话，眉头皱得更紧了。会议室里，金发碧眼的外国人听不懂石峥的话，但人类的微表情是共通的，气氛一下变得压抑。石峥收起电话，冷声道：“史密斯先生。”随着石峥开口，身后的翻译员立即开始工作。这是我最后一次为我们的合作出差到这里。对于合作的条件，我方合同里已经写得很清楚。我想，对于贵司的态度、诚意及办事效率，已无继续考虑的价值。贵司并不适合与我实施合作，请另择良木。石峥话落，起身离开。
态度坚决，没有一点商量的余地。一脸络腮胡的司密史先生责怪地看着办公桌另一边的人，将文件丢在对方脸上，愤然起身离去。另择梁木，除了石氏，还有什么梁木配合他司密史合作？石峥刚进电梯就吩咐叶特助，现在买最近的航班机票回去。是叶特助的呼吸总算顺畅一点了。总裁这次出差前几天还好好的。最近几天总爱看手机，看完脸冷的能冻死人。以总裁的态度，他总是愿意在一件值得的事情上花费时间去等待。这次国外的合作，对于双方公司来说是共赢，总裁最后却直接放弃了。总裁不想耗费时间，应该和刚才的电话有关。能让总裁反应这么大的，只有家里的那位太太了。叶特助看了一圈机票，最后忐忑地看着史峥总裁：“最近的航班要明天才有票，您看，那就明天。我们现在去 N C A 大学 ，N C A 是全球最顶尖的医学院。”总裁去这里的目的不言而喻。另一边，花半下下班回家，没有看见时针的行李箱，手机也没有他的消息，想着他应该还没有出差回来，他也没有纠结，洗澡收拾好，背着双肩包就直接去了高铁站。身后的保镖根本不知道少夫人买了票，直到看见他进了检票口，保镖才心慌了，他好像把少夫人跟丢了。不，不是好像。而是真的把少夫人跟丢了。保镖立即给大少爷汇报。花半下检票上车，他长期坐这趟高铁，知道几点到站，设置好闹钟，抱着怀里的包就直接睡觉了。花半下站在后院的门前，掏出钥匙，打开沉重木门上的大锁，推门，院内的布置映入眼帘，石板铺砌的园子，缝隙之间点缀着几抹绿意。院里有一棵大树，现在树上光秃秃的，树下是一个石桌。从小到大。除了冬天和下雨天，花半夏都在这个石桌上写作业，因为石桌的身后就是厨房，方便他看土灶里的火。花半夏关好门，将门栓抬上去，院子正对着门的就是爷爷的医馆，现在已经关掉了。左边是爷爷的房间和书房，右边是他和爸妈的房间。四合院是花溪小镇的建筑特色，家家户户都是这样规整的格局。这处院子是太爷爷留下的，爸爸妈妈结婚的时候特意翻整过。花半夏已经睡了两个小时，现在精神饱满，把包和路上顺道买的菜放在石桌上，就忙起来。趁正午的。阳光好，他把被褥拿出来暴晒，被套床单都是从鼠兜家里带过来的。在树下那一口老井里压出水，就开始擦房间的家具，打扫完房间和厨房，又去打扫收拾院子。正午的太阳把他的小脸塞得红彤彤的，他浑然不知。小半夏，第一百零五章，隔壁杜大娘。这是隔壁杜大娘的声音，两家做邻居都十几年了。花半夏对她的声音很是熟悉。杜大娘的老公是木工，背着一套工具走街串巷，有人要做家具，他就在那家吃住。做完活又换一家，所以常年不在家。即使现在，杜大娘的儿子杜松柏在镇上的高中当老师，娶了同校的老师，她老公还是在外面做活。她已经习惯了那样的生活。杜大娘每天没事就打打麻将，给一家人做做饭，收拾家里，生活倒也宁静安逸。哎，大娘，是我。花半夏站起，对着杜大娘家的院子回道：“真是你呀、啊！我回家才发现你门上的锁不见了，本来还担心。”是你就好。杜大娘知道花半夏家的情况，平时也会多注意半夏这边的情况。这就是所谓的远亲不如近邻。再说了，以前杜大娘一家有个头疼脑热，都是花爷爷给看的，也不收枕巾，只给中药钱。是我，我回来看看，今天晚饭过来吃。杜大娘是真心实意的邀请半夏，她也不推辞。好嘞，大娘。花半夏看着石桌上的菜和水果，她拿出一半。提着出了门，杜大娘家的院门是开着的，她正在院子里喂鸡。花半夏敲敲门，甜甜的喊了一声：“杜大娘，哎，快进来！”杜大娘满脸笑意的把她迎了进去。我买了菜，在你家吃，正好我省事了。花半夏说着，把菜给了杜大娘。行，晚饭好了，我叫你。花半夏和杜大娘又聊了几句，才回自己家。晚饭不用她做，花半夏收拾好一切就无所事事。她搬出爷爷的摇椅，这也是杜大娘老公做的，快十年了。质量还是很好。花半夏将摇椅放在石桌旁，又拿出茶具和茶叶，在院里看书、喝茶，悠闲的不行。天上白云浮动，太阳晒得人懒洋洋的。花半夏的书看着看着就盖到了脸上，他睡着了。直到门外传来三两句闲聊的话语以及脚步声，花半夏才悠悠转醒。太阳已经快落山。身上也有了凉意，他起身把东西都搬回书房，又将被褥收回房间，装上被套。被太阳晒过的被褥蓬松柔软，还有太阳的味道。他装好后，在床上滚了滚，好舒服，心情也好好啊。这里才是可以让他什么都不干，发一整天呆的家。在蜀都的家也很好，但是每次傍晚醒来，看着高楼林立，灯火阑珊，都是说不出的落寞和空寂。花半夏躺在床上，忍不住想，如果没有和石峥结婚的话，他毕业之后应该会回来重开爷爷的医馆。白天有患者就坐诊，没患者就看书学习。晚上关了门，一个人还能继续写小说。但世界上哪有那么多如果？既然已经结婚，就不要再想如果了。花半夏看着安静的手机，时针应该还是很忙吧？不然他怎么舍得不给他打电话呢？或者是因为对他太失望了吗？他从小到大看着爸妈，他以为爱情就是每天在一起，一日三餐。花半夏甚至都没有听过爸妈对彼此说“我爱你”。
也没有见他们拥抱彼此。在他的记忆里，爸爸妈妈的爱情就是陪伴彼此，一起采药学医，讨论各种病案。所以这么久了，花半夏还是不知道什么样的状态才算是把时政放在第一位。半夏，半夏，洪亮的男声响起，花半夏立即翻身出门。杜大哥，吃饭了。第一百零六章。林老师的开导一花半夏锁好门，就去了隔壁杜大娘家吃晚饭。坐在巷尾茶馆喝茶的保镖，喝了几个小时的茶，见少夫人去隔壁吃饭，他这才离开，随便找一家面馆子吃晚饭。饭桌上，花半夏一边吃饭，一边默默地关注着对面的杜松伯和他媳妇林老师。杜松伯给闷头吃饭的林老师夹菜。林老师，你最喜欢的油焖大虾。林老师抬头看了看杜松伯，视线落在杜大娘身上。谢谢老公，更要谢谢妈妈，天天给我做这么好吃的饭菜，我才嫁进来一年多，都胖十斤了。杜大。大娘高兴，用公筷给林老师加了水煮白菜。你们年轻人吃好，好好工作，我就高兴。但是啊，不能光吃这些油腻的，蔬菜也要吃，营养均衡。林老师眉眼弯弯，知道了，妈妈。杜大娘见他乖巧的模样，心生欢喜，用手里的公筷给半夏加了鸡汤里的鸡枞、菌子。小半夏多吃点这些，平时你再数都也吃不到。这都是我去山里找回来晾干的，鸡也是我自己养的，放心吃。我去给你们盛鸡汤出来。花半夏心里暖暖的，谢谢大娘。他看着大娘进去的背影，又看看身边的杜松伯和林老师。半夏，我看你戴了戒指，你结婚了吗？杜松伯视线落在他的手上，林老师闻言也看了过来，是。结婚了，什么时候结的？你老公怎么没有一起回来？杜松伯一直把花半夏当妹妹看待，自然会多关心几句。爷爷临终前就领的结婚证，他领完证就回部队，今年刚退役回来，这两天正好工作出差，所以没有一起回来。那怎么不等他出差回来再一起过来呀、啊？林老师好奇地问。我没有告诉他要回来，你们吵架了？林老师一针见血，嗯。花半夏点点头，等我填饱肚子。有我这个知心大姐姐给你捋一捋。林老师话落，加快了吃饭的速度。杜大娘出来，一脸的责备：“慢点吃，细嚼慢咽，吃快了不好消化。”晚饭结束，杜松伯洗碗，杜大娘出门跳广场舞去了。林老师则拉着花半夏在客厅聊天，当起了知心大姐姐。花半夏将两人吵架的经过都告诉林老师。林老师和花半夏见面也不过三次，但是他很懂花半夏，因为他们是一类人。小半夏，我理解你，你一个人的时候一定也痛苦、迷茫过。但爱要表达，尤其大部分男人对于感情都是比较迟钝的，他们需要听到回答，听到你的声音，他才能明白的知道你的需求和爱。林老师握着花瓣下的手，我和你分享我的事情。我的爸妈工作很忙，我四年级就在寄宿制的学校读书，对爸妈从开始的想念到失望，再到后来的不对爸妈有任何的要求，给生活费就行，我恨他们的狠心。和我爸妈的关系导致我在工作中屡屡受挫，甚至爱情也是，我不知道该怎么去爱一个人。好在杜老师是个脾气好、有耐心又包容的人，他接纳我所有的坏情绪和攻击性的言论，他就像一滴水，柔软的包围着我，渐渐的我也变得柔软了。第一百零七章。林老师的开导二，林老师的话还在继续。花半夏静静地听着。爸爸做木工，经常不在家，但是爸爸一回家，他就会和抱一抱妈妈，再抱抱杜老师。即使现在杜老师都是三十多岁的人了，他们还是会抱抱彼此，一起喝茶聊天。他们一家人就像朋友一样相处。所以我果断地嫁给了杜老师，我太喜欢他家的氛围了。我想，哎，无论是亲情、爱情、友情，光用嘴巴表达出来是不够的，还要肢体语言，每天的早安吻，临睡前的拥抱，这些都在告诉对方。我在你的身边，我觉得你们缺少的是这些。花半夏赞同的点点头，我想也是，我有点不好意思主动做这些，总觉得有些别扭。没关系的，这不怪你，我以前也这样，因为我们从小到大的生活中都没有看见过、感受过这些，没有被父母拥抱过的孩子，多少都会有点这样。但是婚姻也是需要经营的，现在知道了，不晚，只要做出改变，什么时候都不晚。嗯。谢谢知心的林姐姐，花半夏一直困惑的问题得到解答，他的心豁然开朗。林老师，半夏吃水果。杜松伯端着一盘水果进来，放在两人面前，三人坐着。杜松伯又问了花半夏最近的生活，他看时间差不多了，便起身准备离开。杜大哥，林老师，我就先回去了，谢谢你们。行，晚上有什么事大声喊我们。年关了，小偷也多起来。两人把花半夏送出门，叮嘱道：“嗯，你们进去吧，天凉了。”林老师忽然抱住花半夏，轻声鼓励他：“半夏，勇敢一点。”你值得最好的一切。花半夏回到自己家，一个人待在爷爷的书房，打开电脑却无心码字。其实刚才一顿饭结束，花半夏已经知道他和时争的问题，应该说是他的问题。一直以来，他都在享受着时争的照顾，从来没有做出回应。他以为像时争那样内心强大的人是不需要什么甜言蜜语的。
但是他忽略了，石铮是血肉之躯，心也是肉长的。箱子的出现只是一个引爆点。石铮虽然没有和他说过，但是花半夏能感受出来，他和石父石母的关系比较疏远，和爷爷更亲近。从林老师的经历和杜大娘一家的家庭氛围来分析，其实石铮也是个缺少父母关注的人。他们两人的这一段感情，说白了都是摸着石头过河。他们都把彼此当做自己的救赎，想要得到对方的全部。只是石铮比他更早看清楚自己的内心，所以这段感情他主动的多，想要的也更多。想到这些，花半夏拿出手机，想给石铮打个电话，告诉他自己回了花溪小镇。奈何他的手机关机，花半夏只好给他发微信，希望他打开手机就能看到他的消息。看着已经发出的消息，花半夏心中一动，在键盘上将刚才的所思所想都打出来，发给石铮。花半夏认可林老师的说法，因为他想到第一次他在床上主动，石铮眼里的欢喜以及言语上的激动。他想，如果石铮回来，他会好好抱一抱他，告诉他我知道自己不好的地方，以后我会多给你回应，多和你说我的想法以及感受。花半夏放下手机，心里总算没有那么浮躁了。他写了四千字，就洗漱回房间睡觉。第一百零八章。扫墓，天灰蒙蒙亮的时候，花半夏就醒了。因为隔壁杜大娘家的公鸡打鸣，加上巷子里也有了动静，卖早餐的餐车车轮压在石板路上，发出声响。市井的烟火气里，又是一天的开始。花半夏拿起充电的手机，结果上面一条消息都没有。他又给石铮打了一次电话，提示还是关机。想到叶特助，他翻到他的电话。也是关机。花半夏望着天花板皱眉，这两人同时关机，难道是在飞机上？花半夏想着，给石铮发了消息：“花半夏，老公，我今天去扫墓，你只有等下次再去看爷爷和爸妈了。”花半夏起床，熟练的生活，简单的洗漱，煮了面条吃，然后去街上的殡葬用品店买祭祀用的物品，回家拿上小背篓、镰刀和水，就向后山走去。花溪小镇虽然退耕还林，但是镇上的人还保留着土葬的风俗。镇上去世的人几乎都葬在后山。一路上，花半夏走走停停，看见路边的草药就停下看一看，辨认一下，复习着中草药知识。现在采草药的人少了，人工种植的草药产量大，还节约人力，只是药物的效果始终没有野生的好。走了一个多小时，他才看见四座墓碑，是爷爷、奶奶、爸爸妈妈的。这里可以将整个花溪小镇的布局尽收眼底。他坐着喝了水，才开始整理墓碑周围的杂草。他就那么安静地忙着，一个人，一把镰刀。寂静的山林，什么声音都没有。墓碑周围都收拾干净，花半夏才点上香，烧纸币。大妈、爷爷、奶奶，抱歉，我这次回来间隔的时间有些久了，你们自己算算也该知道。我今年毕业，开始正式的工作，留在附属医院的。石铮家的人都很好，他们好相处，对我也很好，几乎不管我和石铮的生活，我们也没有一起住。只是每周回去吃饭，花半夏一个人絮絮叨叨，空气里都是烧纸币的味道。将手里最后一张纸放进火堆里，花半夏看着他燃尽，拿出爷爷和爸爸生前最爱喝的酒。爷爷、爸爸，这是你们喜欢的酒，少喝点，我就带了两瓶，全给你们了。两瓶酒倒空，他也没有什么事情想和父母说的。用带来的水把火浇灭，烧纸前的火钩是特殊设计的结构，且这里地理环境特殊，山上常年潮湿，从来没有发生过山林火灾。收拾好背篓。跪坐在墓碑前，你们四个好好照顾彼此。我现在也过得挺好的哦。还有，石铮这次没有一起来，是因为他出差了。等年后有机会，我再带他来吧。好啦，我要回家了，明天我就回蜀东。提前祝爷爷、奶奶、爸爸妈妈元旦快乐，新的一年我会加油的。花半夏背起背篓，最后看一眼墓碑，和他们拜别。我走了呀。话落，他起身，快步跑开。他跑啊跑，跑出去好远了，才敢放开声音哭。其实我好想你们的，不管来多少次，我都还是好想你们。第一百零九章，在来的路上，花半夏在大石头上坐了半天，就那么静静的坐着，不吃不喝，也没有任何的表情，双眼没有聚焦的看着小镇，也不知道在想什么。这样神情的少夫人，是保镖保护他这么久以来从未见过的。保护少夫人这么久，他对他也算熟悉了。保镖躲在山丘的低洼处，心里不禁泛起一丝心疼。原来少夫人是这样可怜的人，乖巧坚韧的表现下，实则却是一个千疮百孔的人。看着平淡安静的生活，却是他失去所有亲人得到的孤寂。保镖小心翼翼地举起手机，拍摄了一段视频，然后发送给大少爷。算算时间，大少爷今晚就能到花溪小镇，到时候少夫人就没那么难过了吧？花半夏肚子咕咕咕响了，这时他才回过神来。炽热的阳光照射着整个花溪小镇，一派祥和宁静，脸上早已被风吹得冰凉。山上的风真大呀！他揉一揉脸。背起背篓下山了。花半夏回到镇上，见到熟悉的人都会打个招呼。大娘，半夏回来了，在外面生活的好吗？挺好的。大娘，走了没一会儿，到了个杂货铺子，半夏又回来看你爷爷他们了。嗯，找叔，半夏回来了。等会儿，爷爷给你拿刚出锅的板栗。李记炒货的李爷爷是花爷爷生前的好友，两人没事就会一起做做。他对半夏也是真心喜欢。谢谢李爷爷。花半夏趁李爷爷装板栗，悄悄往他装钱的纸箱子里放了两百元。李爷爷的独子夏河救人，人就上来了
，他却没上来。最后，白发人送黑发人，独留李爷爷夫妻俩守着这个炒货店过日子。一路上遇见不少的熟人，花瓣下感受着这浓浓的小镇情。小镇上的人大多数是世世代代居住在这里，大家的淳朴善良是刻在骨子里的。等他到家门口的时候，手上不仅有糖炒板栗，还有冰糖葫芦、绿豆糕、香蕉、一把小青菜、一圈腊肠、一颗鹅蛋。鹅蛋他是真吃不了，但是阿婆关心他身体，觉得他太瘦，他拒绝了好一会儿。盛情难却，由原本的三个变成了一个。打开家门，这一刻，他的心又被镇里的人填满了。不一会，花瓣下家厨房的位置飘出几缕炊烟，时不时还传出几声他唱跑调的高音。吃完午饭，阳光正好，花瓣下烧水洗澡，上山下山，他出了不少的汗。花瓣下把自己都收拾干净了，才舒舒服服的打开笔记本电脑，在树下写小说。他感觉有些冷了，又抱着电脑换到爷爷的书房里去。等他把理好的戏刚写完，看着小说多出来的两万多字，一股满足感油然而生。花瓣。下准备把稿子上传，设置为定时发时，才想起时针好像没有回他消息。他打开微信的界面，果然最后一条还是他发的。花瓣下在对话框输入：“你的飞机也飞太久了吧？现在都没有看到我的消息。”消息刚发出去，下一秒聊天界面就弹出时针的回复：“时针看到了，时针在来的路上，时针晚上多做一点饭菜，老公饿。”三条消息接踵而至，花瓣下直愣愣地盯着手机屏幕看。第幺幺零章。恋爱脑总裁花瓣下看着手机上的字，反复的确认。时钟的意思是，此刻他在来他这里的路上。意识到这一点之后，花瓣下的脸忽然感觉热热的。他用冰冷的小手捂住自己滚烫的脸。现在既想时钟快点出现，他有好多的话想和他说。想到他出现，他又有点紧张，心跳也加快了。花瓣下能明显听到自己的心跳声，强有力的撞击着他的胸廓。不行，必须找点事情做，转移注意力。花瓣下走出书房才注意，天已经黑了，冬季天黑的比较早。他拉开院子里灯的开关，走到厨房去，开始准备晚饭。时针这边，飞机结束滑行，旅客开始拿包下机，他却先将手机开机。花瓣下的消息立即弹了出来，消息上的时间是刚开机的时间，也不知道这消息发了多久。他快速的看完老婆发的小作文，这反省的还挺深刻。叶特助见人走的差不多了，才进来头等舱叫时针。只是，总裁怎么在看着手机傻笑呢？哎，不用想，恋爱脑的总裁能笑成这样。只有少妇人有这样的魅力。总裁恋爱脑的事，也是他频繁和总裁出差发现的，这是不能说出口的秘密。一个家族大企业、上市公司的总裁，退伍的军人，居然是个恋爱脑。这要是被人知道，众人的反应想想都刺激。作为总裁特助，再次声明，总裁的恋爱脑只针对少妇人。其他事情，他冷静的像鹰。总裁，专机已经安排好了，您现在可以直接上飞机，到少夫人那边，保镖会来接你。好，你就先回公司，有什么事随时汇报。石峥说完，收起手机，也不打算回花半下的消息。他坐在保镖的车上，手机震动起来。石峥看着巨墨的问号，他都能想象出他打下这个问号时气鼓鼓的表情。他常只在键盘上滑行，连着回了他三条消息。我们还有多久到？三十分钟，时针听完保镖的话，也没有继续闭目养神。看着保镖的头像上有小红点，他点进去。入眼是花瓣下坐在石头上的视频，他点开中间的播放按钮。视频是什么时候拍的？时针问前排的保镖。今天上午，少夫人祭祀结束，就在石头上坐了三个多小时。时针听完，心一阵抽痛。回忆涌上心头，他当初还在花爷爷的病床前答应会照顾好他，结果还让他一个人难过了三个多小时。不，也行不止三个小时，在他不在他身边的时候，他也会这样一个人坐半天吧。以后只要老婆说话重了，都是他的错。短短三十秒的视频，时针看了一路，直到保镖提醒他：“大少爷到少夫人家了。”时针下车，打量着周围的环境。空气中都飘着饭菜的香味。大少爷，这条小巷进去，第三家红色的大木门就是少夫人家。行，这段时间辛苦了，你开车回家休息一段时间。那您和少夫人回去，我和她坐高铁。保镖心中惊讶，金贵的大少爷怎么能去坐高铁呢？但想到是个少夫人在一起，那也没有什么不可以了。是，大少爷。时针走在石板路上，别人家院里的灯光照亮了小路。他数着走到第三家，看着门缝透出来的光。时针轻轻敲响了门。第一百一十一章。小院生活一花半夏在厨房的灶火前拿着手机看小说，饭菜已经做好，就等着时针来了。嘟嘟嘟的敲门声，在寂静的家里显得格外的突兀。应该是时针到了，对于他能准确的找到这里，花半夏一点都不意外。毕竟他看过他的身份证。想到是时针，花半夏的一颗心又剧烈的跳动起来。花半夏取下木栓，将门打开。时针高大的身躯站在门外，一身黑色的西装，穿着一件风衣，挺拔伟岸。花半夏不知道该说什么。低下头，站到一边，等他提着行李箱进来，花瓣下又把门关上，把木栓抱上去。时针打量着院子里的一切，古色古香的建筑。
，收拾得干净整洁。他的心忽然有些慌，看吧，他花半夏没有你时争，一样把日子过得岁月静好。想到这里，他转身抱住那一抹倩影，慌乱地吻上她的唇。花半夏被突如其来的吻吓得身体一僵，腰上那一双有力的手臂几乎要将他整个人抱离地面，双手本能地圈住时争的脖颈，回应着他的吻。炙热的吻渐渐变得温柔，良久，时针才放开他的唇，声音暗哑，一脸的真诚。老婆，对不起，没关系，我也有不对的地方，我们就算扯平了。时针在又在他的唇上落下一吻，嗯，扯平了，把行李放下，吃饭吧，我都做好了。花半夏带时针把箱子放到房间，就去了厨房。外面天凉。菜冷得快，我们就在厨房的小桌子吃吧。花半夏说着，找来洗脸用的木盆，给时针舀了锅里的热水洗手。厨房里的小桌子也是花半夏从记忆里就有的，但是保养得很好，原料是实木，又涂了朱红色的漆房蛀虫。花半夏将菜都摆上桌，水煮小青菜、青椒炒鹅蛋和蒸腊肠，全是家常的菜。你那个桶是什么？时针看着花半夏放在锅中的桶，花半夏拿起碗，这个呀。他在我们这里叫蒸子，蒸米饭用的。他看时针感兴趣，便详细的和他说，家里都是比较老的物件，本来也不常住，我就没换新的。而且偶尔回来吃灶火做出来的饭菜还挺香。淘米之后加入水，一起在锅里煮，熟了过滤，然后就用这个蒸子蒸。半夏盛好米饭放在他面前，你尝尝。时针看着碗里粒粒分明的米，吃了一段时间的西餐，看见米饭和一桌的菜，他食欲大动，才一口。时针就一脸的心满意足，不管走了多少地方，吃过多少的高档餐厅，还是老婆做的饭菜最好吃。而且这里的饭菜比家里的燃气灶、电饭锅做出来的更好吃，食物的香气全部都激发出来了，还夹杂着柴火的味道，好吃。老婆厨艺真好。时针不仅嘴上夸夸，还用光盘行动表明好吃的程度。吃完饭，时针说想洗澡，花半夏将就锅里的热水把碗筷都洗了，然后给他烧热水。你去水井内压点水提进来。花半夏一边生火，一边指挥时针压水。时针茫然地看着花半夏。第幺幺二章小院生活二。花半夏这才意识到，这是个大少爷啊，他哪懂压水这些？别说他三十来岁的人了，就是和花半夏同龄的人，家里有水井还压水的也很少了吧？大家现在都用自来水，水龙头一打开就有水。等我一下，我带你去。花半夏往灶里又加了一点柴，这才提着两个空桶向院子里走去。见花半夏压水，时针来了兴趣。他和花半夏换了位置，这个井好有生活的气息呀，是吧？爷爷也这么说的，所以这个井一直保留着。两桶水装满了，花半夏指挥时针把水都提去厨房。看着时针一手一只桶，花半夏心里感慨：果然体力活就该让男人做。他平时都是小半桶小半桶的提，时针一来省事不少。到了厨房，花半夏让时针把水都倒进锅里，烧这么多水干什么？你要洗澡，烧热水洗澡啊！花半夏看傻子似的看着自家老公，怎么感觉他出差回来变憨了？洗澡还要先烧水？对呀、啊，我家是这样的，太阳能坏了，我一年就回来洗三四次，没必要花钱换新的，只能烧水洗。时针表示理解，可是当他脱光了站在被隔出来的浴室时，就不能理解了。浴室虽然贴了小花图案的瓷砖，收拾得很干净，但是就一个漏水的洞，一把放换洗衣服的凳子，一盆水和一个舀水。用的刮瓢，这太简陋了。而且老婆这样洗不会感冒吗？花半夏在外面久久没有听到动静，你会不会冷啊？冷的话，我给你端炭火来。我不冷，你洗澡的时候冷吗？时针说着，舀水把自己身上打湿，然后开始抹香皂。这香皂不用想都知道，又是他老婆为了省钱买的。他的理由肯定又是反正就用几次。我一般都是中午洗，有太阳不冷。花半夏把灶里的炭火移到小炉子里，这样一会就可以煮点果茶喝。时针洗完澡，这一路的疲乏散去了不少。他一边吹头发，一边打量着房间的布局。这里应该是客厅，两边的是房间，一边是花瓣下的，那另一边自然是他父母的。只是他家的客厅不像客厅，客厅一进来就是一面墙的书籍，有少儿绘本、课本，还有各种医学书籍，以及一些泛黄的书。其间还摆放着几幅装帧好的画，这画风时针越看越熟悉，只是他想不起来在哪里看过。书柜前是一张两米长、宽一点二米的矮桌。周围散落着几个稻草编的蒲团，桌上的玻璃瓶里插着几枝梅花，粉色的花朵正艳，在书香满屋里散发着它的幽香。桌上还有一把古琴，一个茶盘。此刻，花半夏正坐在蒲团上，倒吃着他的果茶。脚边的小炉上有一个陶壶，这里应该是他们家平时看书喝茶的地方。其实这么看来，花半夏虽然生活在小镇上，但是他对生活的美学应该是被父母和爷爷奶奶调动起来了的。这些从他在蜀都的生活能寻出些蛛丝马迹，只是在这里，他被他喜欢的、熟悉的一切包围着。在蜀都两人的家里，他还是拘谨了些。时针将吹风机归位，才仔细去看书柜上的画，画上的签名是用印章盖的。他一时也认不清，作画时间倒是清晰可见，心中默算这幅画的年限，居然都过去五十多年了。画画用的纸是上等的宣纸，光洁如玉，画上的鸟墨韵清晰，神采飞扬。这幅画好看吧？这上面的画都是我选出来的。花半夏得意，当初他们三个大人都拿不出主意，还是他做的决定。第113章。
，古董床不堪重负。玄花半夏将果茶递给时针，对呀、啊，这些都是奶奶的话。家里好多，爷爷的书房还有好几箱，爷爷不准我烧，家里又挂不下，我只有全装箱子里了。他其实不能理解，爷爷一边吐槽奶奶画的画太多了，一边又舍不得他处理掉，甚至临终的时候还特意交代他不准丢掉奶奶的画，家里的一切都要好好对待。每次回家收拾收拾，换上新的防潮防虫药包。时针一连看了几幅画，他也只是小时候学过几年的国画，后来没兴趣就放弃了。这些画的功底、细节处理，绝对是一个高手。不知道是花奶奶临摹的还是奶奶叫什么名字？南千意。花半夏指着画上的印章，娇俏的脸上浮现一抹得意。看不出来吧？爷爷说奶奶很调皮的，害怕别人乱临摹她的名字，冒充她，所以奶奶用的是她民族的文字来刻章。时针忽然想起这句话，听外婆说过，她外婆很喜欢的一名画家就是这样的，害怕别人冒充她，她就用了特殊的文字做签名章，确实是挺独特的想法。时针嘴上这么说着，心里已经打算让叶特助查一查南千意这个名字了。这些书都泛黄了。怎么没处理一下？时针看着面前的书，装订还是用的麻线。这是我太爷爷手抄的书，爷爷的宝贝，爸爸的精神食粮。花半夏说的一点不夸张，这些书如果不是爸爸经常看，说不定还不会黄的这么快。时针环顾四周，你们家好像有很多老物件啊。嗯，是啊，住了四代人的房子。当然了，这张大桌子就是我老祖给我做的，就是我爷爷的爸爸，他什么都会，治病救人，弹琴制茶，烧陶罐。就是不会做饭，时针笑了。所以你出生就是为了弥补这一点吗？花半夏略一思索，也笑了，好像是的。一家人里，确实就他的厨艺最好。两人围坐在矮桌边，说了许久的话，聊到彼此的小时候。夜渐深，炭火也没有了温度。花半夏将茶具收回厨房，时针把炉子提到院子里，用井水将炉子洗干净。两个躺在花半夏一米五的床上，床被时针占去了一大半，两人只好抱着彼此睡。老婆。你买了几点的高铁票？时针在他的耳畔轻声问。下午三点的，你呢？开车还是怎么回？要我退了一起吗？你把票退了，重新买，我们坐一起。花溪小镇去蜀州的票很好买，花半夏便直接退了。想到时针这个大少爷和他一起，花半夏最后还是买了商务座。时针见他放下手机，将头埋进他的颈窝。老婆，嗯，花半夏的话没有等到他的下文，只有时针湿热的吻。随着吻的时间变长，房间的温度急剧上升。吱吱，听到床发出不堪重负的声音，花半夏羞红。红了脸，那个床也是个老古董了，不想大晚上修床的话，老公你控制点啊！时针摸着娇妻身体上附着一层蜜汗，他并未抽离，轻松抱起她离开床，不想床坏就只有站着了。不是，这样很危险，我会掉地上的。不会，时针唇角扬起一抹坏笑，语气肯定。第幺幺四章，老公的嘴巴很甜。花半夏睡醒的时候，太阳都已经照到房间里来了。他伸着懒腰，今天居然没有被杜大娘家的公鸡叫醒。时针正坐在靠窗的梳妆桌前，背对着他。老公，时针闻言转身，醒了。嗯，我去给你把开水壶里的热水倒出来，加点冷水，你擦擦再穿衣服。好，昨晚结束后花半夏太累，加上夜晚的气温低，他就没有洗澡。现在温度也不高，只有先擦擦，等回暑兜了再洗吧。好在昨晚时针担心他受凉，并没有持续太久的时间。花半夏穿戴好，准备去厨房做早餐，却被时针拉住。老婆，不做了吧？我去买些吃的回来。天刚亮，我就听见有人在卖早餐了。我想吃豆浆、油条。花半夏虽然睡醒了，现在也有点懒洋洋的，便让时针自己去买早餐。时针虚掩着门，就直接出门买早餐了。他搬来椅子，坐在石桌边，等着时针回来。吃完早餐，时针本想去看看逝世的人，但是想到花半夏昨天才去过了，加上昨晚上他一直喊累，他也只好等下次了。两人一起收拾家里，规整一下，该放药包的放药包，这些药包都是中草药。但效果很好，弄完时间上早，太阳也暖暖的。花半夏又开始起炉煮茶。时针搬出早上没有看完的相册，坐在石桌边陪着他。花半夏看见他手里的相册，就想去抢回来。你怎么随便看我的相册呢？时针将相册高高举起，不让他抢到。有什么不能看的吗？都是我小时候的照片，很搞笑的呀。关键是前面几张还是他穿尿片时候的照片，而且懂事前的他真的很邋遢，玩泥巴、掏泥鳅，完全就是个男孩子。搞笑才是老婆的本性。别害羞，老公都了解过了，你以后就不用压抑自己的天性。花半夏也抢不过，我也要看你小时候的照片。时针翻看着手里的相册，头都没抬，语气随意。我小时候没有照片，为什么？他都有那么多，他怎么会没有？没人有时间给我拍照片，对不起啊，我不是故意提这个事情的，我不知道。没事，以后不有你的吗？这个照片是你几岁的时候？时针指着照片问他。照片上的半夏剪着一头的齐耳短发，穿着一件兔子图案的卫衣，红色的小皮鞋是他当年的最爱。这个应该是我五岁的时候，爸妈带我出去玩，那是我第一次走出花溪小镇。五岁，你旁边的这个你认识吗？不认识，不知道为什么妈妈会把我们拍在一起。
花半夏哪记得住五岁的事？我看着有点像我。石峥抬眸看着他，花半夏惊讶：“不会吧？这要巧？我问问爷爷。”石峥拿出手机拍照，然后发给爷爷。很快得到爷爷的语音回复：“这是你呀，十岁还是十一？二岁的时候。”石峥和花半夏不可置信地看着彼此。石峥拉着他的手。一脸得意，我可真会选媳妇。第一次和人家女孩子合照，结果照到了结婚证上。你怎么能确定就和我一个女生拍了照片呢？花半夏笑他，因为我只和可爱的女孩子拍照片，在我的眼里只有你可爱。哦哟，老公的嘴巴很会说吗？那是，对老婆我的嘴都是很甜的，尝尝。石峥说着就往花半夏的嘴上凑。第一百一十五章。我也护短，两人笑闹着，很快就到了午饭时间。石峥看见花半夏过生日的照片，知道他小时候每次过生日都会去镇上最大的酒楼吃饭，石峥也要去尝尝。花半夏想着喊上隔壁的杜大娘一家一起去，走到门口才发现他家的门锁着的。今天是周末，午饭时间还锁着门，他们一家人应该是出去玩了。午饭时间，路上的人少，花半夏也没遇到多少熟人，见到了也大方的和大家介绍。石峥。我老公，大家也都是祝福的看着他，顺带还嘱咐石峥两句，要对我们小半夏好啊。我们都是受过花家恩惠的，小半夏就像我们自己孙女，我们护短哦。石峥也笑着回一句，我也护短。几人便笑着分开。小半夏老公常来玩啊，会的。他们去的酒楼也是一家做了三代人的店，店面一直就那么大，但是店里的生意常年不衰。加上近几年国家将花溪小镇打造成休闲文艺小镇，酒楼的生意也更好。酒楼的周围还有几家直接改成了民宿。就是冲着酒楼的名声开的。酒楼一共三层，一二层是堂食的，三楼加顶楼是老板的家。中年老板见花半夏来了，笑道：“哟，小半夏，还没到你生日呢，怎么就来了？”相比于老板的熟人，花半夏就显得有些局促了。哈哈，生日可以提前过吗？哈哈，嘴馋就嘴馋，小宝宝可不能提前出生。这时老板才注意到花半夏身后的时针。这位气宇不凡的先生是：“老板好，我是小半夏的老公。哦，那要对我们小半夏，我知道。”对他好，石峥不等老板说完，直接抢答。老板也笑了，看来他们没少叮嘱你坐那边的位置吧？靠窗临水，风景好。夫妻俩坐下，老板等着花半夏点单，花半夏等着石峥点单。老板这才反应过来，你看看我，习惯了，习惯了。我家菜单小半夏是全知道，你第一次来，我这就去拿菜单。在老板的热情介绍下，石峥点了菜。等菜的时候，石峥喝着花溪当地的茶，远眺眼前的小镇景色，好一幅近水远山。小瞧人家，溪水也压的话，这镇上还不知道藏了多少能人，人杰地灵，卧虎藏龙。花半夏的奶奶南千亿，早期山水水墨画的绘画大师，擅长画花鸟、山水。他最便宜的一幅画拍卖到了三千万，只是市场上他的画不多，有人重金也求不到一幅他的画。石峥想到花半夏说要把他奶奶的画烧了，还好他是个听话的孩子，把画都好好的收着。再懂的人眼里，那就不是钱的问题，是艺术品。你在想什么？石峥回过神，没什么。来到这里，整个人状态都不一样了，一下就放松下来，呼吸都直达肺滴的感觉。你喜欢的话，以后放假我们常回来就是了。现在高铁很方便，两个小时就到，不像我以前要坐将近十个小时的火车。嗯，确实，这个距离坐高铁比开车都快。花半夏给石峥介绍窗外的街道和远处的风景，说着小时候在街道上的趣事。第一百一十六章，你好，资本啊！下午三点。回蜀都的高铁开动了，石峥看着窗外飞驰而过的景色，你们镇上的人都好热情。是呀，主要是我们家是这里的老居民，加上爷爷是医生的缘故，自然认识我的人会比较多一点。你想不想回这里来生活？合适的话，我们可以回这里生活。花半夏对于石峥提出这样的问题有些奇怪，我回这里来生活，你怎么办？这里又没有适合你的工作。石峥想想也是，确实没有适合我的工作。过了几秒，他又说：“不过我们回来，你继续开一馆，写小说，我每天给你洗衣做饭，洗衣你可以。”做饭恐怕不行，我学学。花半夏立即制止他，别，阿姨做饭挺好，你吃就行。实在喜欢这里，我们经常回来就是了。就像你说的，你有你的责任，我也有我的责任。相比于花溪小镇的安逸，我们更适合在蜀都生活。时针怎么说？你们家需要你，你在蜀都能创造更多的价值，这个价值带来的利益会带动许多人的生活。我呢，我读了七年的书，国家拨了那么多的扶助金，既然医院选择了我。我就该在自己的岗位上做好力所能及的事情，让更优秀的人去做适合他们的事。石峥对于花半夏能说出这样一番话，心中是有震撼的。我明白你的意思，人只有走出自己的舒适圈，才能提升自己，是这个意思。有些路总要有人去走。石峥点着他的小鼻子，语气赞赏。吵一次架，这小脑袋瓜怎么这么灵光了？我早就明白这些的。
只是我一直没说出来。花瓣下的得意。对了，医院高层的调动是你的主意，是时针也不准备瞒着他。那你还管了我多少事情，或者说你还瞒着我多少事？时针看着他似笑非笑的脸，他不敢有所隐瞒。有两件事瞒着你。花瓣下只是笑，等着他的下文。我不在的这段时间，你的身边一直有保镖在，所以我知道你每天的事情。花瓣下掐他的手，你监视我。这怎么是监视呢？万一你再遇见坏人怎么办？难道你每次都那么好运？他想到那次遇见嗑药的人，好吧。那还有一件事呢？时针看看周围没人，才压低声音在花瓣下的耳边说道：“我知道你就是简言之。”花瓣下的杏眼更圆了。你怎么知道的？他明明遮掩的很好了，没想到时针比他更能遮。刚开始我看你的第一本小说，觉得有点像你，但是我看第二本时候，我就确定是你了。里面的内容。是我站在你的身后，看着你敲出来的。花瓣下闻言，不好意思的低下了头。还好他小说里涉及羞羞的内容相当少，不然真的会被时针笑话的。那我买版权的事，你是不是也照顾了我？时针拉着他的手，版权费都是按市场价给的。但是由你小说改编的这部电视剧，我投入很多。一是这是石野喜欢的，我的原则就是做了就要做到最好。其二。这部剧从编剧到导演都是顶尖的，所以电视剧播出的话，你的名气也会跟着提升。当然，最大的赢家还是时政娱乐。花瓣下总算明白，你这是拿我和石野赚大钱，给我们分小钱。时政一脸的无奈，这样的道理，老婆还是不明白的好。你好资本啊！不，老公只是知道利用资源而已。时政笑着辩驳。第117章。老公放置区，元旦前，游山和花瓣下的店在紧锣密鼓筹备后，终于开业了。其实，花瓣下什么都没干，最多就是开业前来一起收拾了卫生。小店的名字叫一荒，是闺蜜俩取的。尤爸尤妈没意见，店名的招牌还是尤爸亲手书写的，不是囚禁有力的书法，一笔一画却有一股闲逸小雅之风。开业当天，花瓣下吃完早餐就拉着时针到店里来，两人刚跨进店里，宋正南的声音传来：“队长，队长。”这里，宋正南已经在角落的位置坐好了，只差写上“老公放置区”几个大字了。花瓣下看着时针，你去和他一起吧，我要和游山他们忙。今天开业，客人肯定多。时针和宋正南坐在那，一人面前一杯咖啡，还有小糕点。两个人大男人，上次出现这个画面还是在出任务的时候。当时丁烧被迫喝了一天的咖啡，所以两人默契的谁也没有主动喝一口面前黑漆漆的美式，各自看着自己忙碌的妻子。有一种被遗忘的感觉。你们的婚期定了吗？时针问宋正南。正月初五，正好大家都放假。宋正南说着，视线落在游山清冷的脸上，心中漾开一抹甜。队里的兄弟都请。人生大事，怎么能少了兄弟们？只是请柬游山还在跳，到时候写好了我就去发。最近在忙拍婚纱照的事。说到婚纱照，当时游山本来想找花瓣下陪他去试婚纱的，但是花瓣下正好回了老家，这才轮到他这合法老公。当帘子掀开的那一刻，宋正南想，即使游山一辈子不会爱上他，但是。能和他在一起生活一辈子，他也会幸福一生的。婚纱照，时针没有办婚礼，自然对这些流程不熟悉。是啊，你和嫂子没拍吗？时针摇摇头，当时正好要出任务，我领完结婚证就去和你们会合了。现在回来，半夏不想办婚礼。宋正南想到时针的身份，表示明白，不办挺好的。不对媒体公布，对嫂子也是一种保护。一旦被外界知道嫂子是石家大少奶奶的身份，她就会有许多的身不由己，说不定最后连医生都没法当了。他看着正在给顾客上咖啡的游山，又继续说：“就我爸一个退休的人，都还有人想通过游山找他办事。”游山不说，但是我知道他应对这些事的时候还是有些反的。石峥看着笑容灿烂的花瓣下，确实不公开是对他的一种保护。反正身边的所有人都知道他是他石峥的妻子，儿子，儿子。你怎么了？一道焦急的声音传来。由于离时针和宋正南的位置比较近，两人都听见了声音。他们没有立即上前查看，只是在一边观察。一个中年妇女一脸茫然地看着他身边被他叫做儿子的人。男孩身高一米七左右，体重估计二百斤。他背对着时针这边，两人也不知道发生了什么事。儿子，你说话呀？你怎么了？妇女见儿子不说话，一时有些着急。你不要闹了呀！我特意带你出来玩，不要在外面搞怪，引起别人的注意。你耳朵干什么吃的？我让你说话，妇女的声音一下提高不少，引来周围人的侧目。第一百一十八章，不是我的儿子，难道是你的？正在柜台陪客人挑选甜品的花瓣下也注意到了这边的情况。男孩的手掐着自己的脖子，一脸的难受。更可怜的是，他的耳朵还被妈妈揪着，妈妈恶狠狠地警告他：“听不到我的话吗？让你不要这样搞怪。”花瓣下把手里的盘子递给顾客：“不好意思，你选了，旁边有工作人员结账，我过去一下。”见花瓣下向这边走来，时针也跟着起身。他在母子俩的餐桌前站定，看着桌上的烤肠，他没有理会男孩的妈妈，而是直接问男孩：“你是不是卡喉咙了？”男孩动作异于常人，连眼神都是，但是他能听懂花瓣下的话。他点点头，不知所措地张着嘴。
，可是发不出一点声音。石铮听了花瓣下的问话，也发现了桌上的烤肠，立即明白男孩这是被烤肠卡住喉咙，导致现在呼吸困难。我来，石铮直接将男孩从座位上拉起，宋正南默契地移动了周围的桌子，腾出更多的空间。男孩对于石铮的动作感到惊慌，但是呼吸困难更让他难受。你们干什么？我儿子是智障，没有行为能力，你们不可以这样对他。一边的妇女见儿子被人拉着。他一下急了，宋正南去和妇女解释：“你儿子吃烤肠卡住了，我们再帮他把烤肠吐出来。”海姆立刻发：“你的手放在这里。”石铮和花瓣下耽搁不起，他把石铮握成拳的手放在剑突下，用力是内上方。花瓣下明白石铮说出我来的时候，他就已经知道该怎么做了。石铮在部队的时候培训过这些简单的急救操作。我儿子那么大人，怎么可能吃烤肠被卡住吗？他是傻。又不是生活不能自理。妇女不相信宋正南的话，说着就要去拉他儿子，因为你儿子在吃烤肠的时候，你一直在说他，你说他都胖成猪了还吃，你不仅言语上诋毁他，你还拍他的背，揪他的耳朵。宋正南话落，眼眸微眯，射出一道冷光。他真的是你儿子吗？怎么不是我儿子？不是我的。难道是你的呀？妇女为了气势不输，跳起来指着宋正南的鼻子喷沫子。我觉得他不是你儿子，哪有妈妈说自己的儿子胖成猪的？母子俩邻桌的顾客说道。就是，我觉得他们长得一点都不像。妈妈尖嘴猴腮的，儿子虽然胖胖的，但是眉眼和你真的不像。周围也开始窃窃私语，确实不太像哈。嗯，是，不说像不像吧。这妈妈对儿子的态度真的不是爱。也许世界上真有嫌弃自己孩子的母亲，尤其是这个孩子看着又不同于常人，有点自闭症吧。一名顾客直言，随着时针的快速冲击，一节烤肠自男孩的嘴里喷出。你看，你儿子真的是被烤肠卡住了。你当妈妈的怎么这么粗心啊？周围有抱着孩子的母亲指责他，我觉得他不是他的妈妈。我们报警吧，报警！现在就打电话。妇女眼看着一群人，她言语慌乱，不要报警，我是他妈妈，只是他很少出门，加上总之。我是他的妈妈，不听你说，现在就报警。第幺幺九章宣传。众人你一言，我一语，有热心人真的报警了。警察很快赶来，对着妇女一通问话。男孩躲在妇女的身后。店员小林看着花瓣下吐槽道：“男孩一看见警察就躲在后面，他的家长平时肯定没少威胁他，不听话就让警察把你抓走。你是有经验的。”小林可怜的看着男孩：“我小时候就是这样，这话害死人，所以有的小朋友觉得警察是坏人。”真的遇到事了都不敢找警察，你这么分析也没问题。花瓣下回应小林，一个中年男人冲了进来，焦急地喊着：“小宝，小宝，爸爸！”男孩高兴地笑着，向男人的怀里钻。没事，没事，爸爸来了。男人把小宝护在怀里，望向警察。警察同志，我来了，我才是小宝的监护人，有什么事你和我说。这是你的爱人吗？警察指着一边的妇女问男人。不是，男人一脸淡漠。他是我前妻，今天正好是他来看孩子的时间。警察把店里的监控给男子看，男人看完一脸的悲愤，冷声道：“小宝再怎么不好，他也是你生的，你怎么能这样呢？我告诉你，我明天就去找律师，我要取消你的探视权。既然你不爱他，就不要再来看他了。凭什么？他是我生的，我有权利。再说了，他演出挣的钱。”妇女的话被男人打断：“你想都不要想。”那是小宝自己赚的，和你没有关系。哼，你不就是想独占小宝的钱？你怎么想的？我还不知道。妇女越说越起劲，男人并不打算继续理会她，只是紧紧地搂着小宝，给她安全感。警察同志，辛苦你们了，孩子我带走，人家店里开张，我们就不影响人家了，谢谢你。随后，男子又找到和尤爸尤妈站在一起的几人，实在抱歉，在这样大喜的日子里给您添麻烦了，对不起。尤爸同样抱拳回应男人，没事，孩子没事就行，谢谢。谢谢，男人不停地和大家道谢，最后拉着男孩上车。妇女被警察带到路边教育了几句，也灰溜溜地走了。男人刚离开一个多小时，又折返回来。他带着两大束的花篮，刚才走的忙都没有自我介绍一下。我叫少轩，实在是对不住了，一点心意。尤爸和他寒暄了几句，少轩突然问：“你们有没有印宣传单什么的？我可以帮你们宣传。我在前面开了一家粤菜馆，鼎味轩，没有做。两个孩子也是第一开店，没有经验。年轻人有想法挺好的，经验也是慢慢积累的。”这样，我这正好有设计师给你设计一下宣传单，到时候放我店里，有顾客来我给宣传宣传。尤爸知道少轩是心里挂不住事的人，小半夏和石铮他们救了他的孩子，他这是想做点什么报答他们，不然他心里过意不去。于是尤爸叫来尤山和花半夏，让他们和少轩说说宣传单的设计。尤山和花半夏是真不懂，只好看着少轩手机里的样板，选择比较适合他们一荒风格的宣传单。这时石铮插了进来，我有个建议，第幺二零章。哥哥，嫂嫂，别动！三人看着时针，静待他的下文。一慌可以和鼎卫轩合作，怎么合作？我们两家做的不一样。花半夏看着自家老公，一脸好奇。这位先生。
请讲。少轩表现出谦虚的态度。游山对于这些是真没经验，他也只能安静地听着。一荒二楼是自习室，有的人他忙起来的时候会忘记吃饭，当他饿的时候，想着又要出去走一圈找吃的，很是麻烦。这个时候，如果店里有提供点餐、送餐服务，那是不是就人性化了很多？这个花瓣下最有话语权。他有时候饿了，打开冰箱没有什么可以吃的，又不想下楼，点外卖还得给送餐的人开单元门、刷电梯卡，他就觉得很麻烦。最后喝两口水，又继续写小说或者看书去了。但是这是游山一家人的店，他不好说什么，一切都要游山做主。花瓣下看着时针，你这脑袋转得好快。时针都是老婆给的灵感。宋正南感觉空气都有些甜腻腻的。真是羡慕死他这个吃不到肉的人了。他不经意抬眸，正好对上游山的视线。宋正南就那么看着他，最后还是游山先低下了头。我赞同这个建议。游山表态，这个建议确实不错，只是中间的细节我们还需要商讨。比如你们这边帮忙点餐，我该给多少提成？这些我回去弄个方案出来，到时候再来找你们商量一下。少轩一想到有事做，整个人看着干劲十足，他便立即告辞回店。一直到晚上的八点，花半夏看着没什么人了，才和时争一起离开。花半夏想到今天由爸由妈脸上的。笑容，心里也开心。这样，由爸由妈就有的忙。时针开车，等红绿灯的时候，腾出一只手揉着他的黑发。你这操心的性格呀，这下可以放心了。我看店铺的位置挺好，店里的装修环境，加上今天的人流量来看，生意不说火爆，但还是能赚一些的。嗯，不火爆也挺好的。这样，尤爸尤妈也不会太忙，免得累到了。花半夏认为，没有什么比健康的身体更重要。时间就这么一天一天的过着，一晃的生意确实如时针所说。而且最近到了期末的考试季，店里的自习室生意还挺好的。元旦后就是春节了，今年的春节和元旦挨得很近。除夕当天，时针接到下班的花半夏后，就直接向老宅开去。今天晚上是除夕夜，当然是要一家人一起吃饭的。蜀都的冬天不会下雪，但是冷风却吹得人生疼。到了老宅后，时针拉着花半夏的手，将两人手一起放进他的大衣。口袋里，夫妻俩向客厅走去。院里的树上都挂了彩灯和红色的小纸花，一片喜庆祥和。老远，花半夏就听见了石野的声音：“阿策，你站那给我试试嘛，我先感觉一下能不能调好光线。不要，丑人才需要调光线，像我这样的猛男直接出土。猛个锤子，你别忘了。”我是踩着你脑袋出生的。石野经常拿这句话压实测，这已经不是花半夏第一听见。哎，大哥来了，你去找嫂嫂陪你玩啊。石野看向两人，说了惊喜道：“哥哥，嫂嫂，别动。”第一百二十一章，新的一年，考虑生的孩子。花半夏虽然不知道为什么石野让他和石征别动，但是他真的就听话的没动了。石野举起相机，对着两人，好一幅霸道总裁和小娇妻的画面啊，必须拍下来。原来是要给他们拍照啊。石野拍完，炫宝似的拿过来给夫妻俩看。嫂嫂，他直接忽略了哥哥，你看好看吧？外面冷，进屋说。石峥说着，揽着花瓣下的肩膀向屋里走去。哥哥，人家也冷。石野看着两人离开的背影，嘟着嘴撒娇。哥哥，人家不爱穿秋裤，人家也冷。石策学着石野的模样，故意隔应石野。石策，你这种肾虚的人才穿秋裤。石野不服气的对着他后背丢了一朵花。花瓣下捏着自己的秋裤，一脸无辜，他没有肾虚。只是蜀都的冬天真的很冷，不穿秋裤就像没穿裤子似的。爷爷新年快乐！花半夏看见爷爷坐在那盘桌手里的串串，等你爸爸做好他的拿手菜，我们就开饭。爷爷把桌上的零食盒推到花半夏的面前，吃点垫垫肚子。上一天班累坏了吧？还好最近不忙。花半夏说的是实话，大多数人都不会想在这样喜庆的日子里去医院的，所以科室里的患者不多，只是为了以防万一。科室每天还是安排了两个医生值班。现在重症医学科的主任去了管理层。沉醉就成了科室的主任，这也是元旦后才公布的。还有师傅当初的通报也被撤销，薪水补发。当时私自发通报的领导也公开给师傅道歉了。师傅嘴上说着没什么，但是被认可的感觉让他更爱自己的工作。有的时候，人的成就不是在金钱上，更多的是被认可。师傅就是这样的人，做医生的明白那样的感受。患者的一句“谢谢”，我感觉好多了，能让医生一整天都有好心情。不忙的话，新的一年代表着新的开始。小半夏可不可以考虑一下生个孩子啊？爷爷笑嘻嘻地看着他，家里其他人不敢当着石峥的面提，但是他可等不起了。我可以，但是石峥他花半夏看向一边的石峥，我不行。石峥都不用思考，直接脱口而出：“什么不行不行的，哪里不行了？不行就去找医生看，可不要委屈了我们小半夏。爷爷都是过来人，他懂得很。”石峥脸色一沉：“我不是说我不能生，我的意思是我不同意半夏现在生。为什么？爷爷不解，他一个男人怎么还不同意生孩子了？半夏还小，他还有许多事情没有去体验，现在正是他享受生活的。”的时候不适合生孩子，爷爷是多聪明的人啊！他立即意会，石峥这是担心生了孩子，花半夏忙工作，顾不上孩子，最后孩子变成小时候的他。行吧，你们年轻人的事情，你们商量着来。爷爷也妥协了，只是我这一到冬天啊，就感觉这日子难熬，也不知道还能等多久。花半夏想出言安慰两句，石峥却先说道：“我考虑一下，会让你看到曾孙的。”爷爷面色缓和了些，不是我逼你们，我的身体我清楚
。算了，这大过年的，不说这些。花半夏能理解爷爷的心情，他现在的工作也稳定了，所以怀孕生子是可以的。第幺二章。新年红包，除夕夜的晚饭后，一家人就坐在电视机前看春晚，偶尔聊上几句。实测想出去玩，结果被爷爷说了。大过年都是一家人在一起跨年，今年好不容易全家都齐了，你想去哪里玩？哪家店大年三十还开门？实测说不出来，其实他就是手痒痒，想出去打篮球。爷爷这么说了，他只好一脸怏怏的掏出手机玩。石野见状，心中暗喜，还好他没有先提出来。爸，要不我们陪你打麻将吧？石母提议。爷爷最爱打麻将了，脸上一喜，这个好，走。我们去麻将房，石野看着这一大家人，可是我们也凑不够两桌呀。我不玩，实测拒绝，打麻将很无聊，关键是他还老输。我不会，花半夏开口，那哥哥你玩还是爸爸玩？石野肯定是要玩的，石母提出来的，他也要玩。那剩下的一个就只有在爸爸和哥哥中间选了。你们玩。我做菜累了，石父巴不得就瘫在沙发上，好不容易可以一个人清静一下。他今天被老婆的彩虹屁吹得有点晕，不就做几个拿手菜吗？把老婆都激动坏了。石峥要去打麻将，花半夏也只有跟着去。时间已经过去太久，花半夏都忘记他们家除夕夜的时候在做什么了。只有他和爷爷的时候，两人就是喝茶、嗑瓜子、吃零食、看春晚。到了凌晨，他们会一起在院子里放烟花。花半夏第一次走进后院，他每次来都是在前院客厅吃饭喝茶。原来老宅的后面还有三栋三层楼高的独栋别墅，三栋别墅前是一大片的草坪，别墅围着的中间是一个人工湖。沿着楼梯下来，石峥走在花半夏的身边，向他介绍。吃饭的地方是地面的一楼，实际是房子的三楼，二楼是娱乐设施，出去就是通往其他别墅的路，一楼是家里的停车场和一些杂物。到了楼下，石府和石策就去开投影仪，春晚的画面投在一整面墙上，看着清晰又气派。不远处就是一个全自动的麻将桌，一家人都下来了，家里的佣人也把小零食、水果端了下来。你们收拾好就回去休息吧。爷爷对着众佣人吩咐：“是。”老太爷，众人应着。石府拿出早就准备好的红包发给佣人们。最后，他来到花半夏的身边。小半夏，这是你第一次和我们一起过年，希望以后的每一年，我们一家人都团团圆圆。爸爸也祝你事业顺利，天天开心。家人的第一个红包，爸爸就发给你。花半夏红了眼眶，接过石父的红包，谢谢爸爸，祝爸爸新的一年身体健康，心想事成。石父揉着他的头，声音慈爱：“谢谢你嫁给石峥，我们是一家人，放轻松点。”嗯。好的，花半夏重重的点头。爸爸，爸爸，看我，我的红包！石野激动的站起，伸手要红包。石母不愿意了，不行，第一个给小半夏，第二个应该给我了。俺、啊、也不能排在我的前面，不行，我是爸爸的女儿，我要先拿，你还是我生的呢。石父无奈，这两个他都惹不起。阿、啊、峥，第二个给你。母女俩看着气定神闲的石峥，都安静了。这个才是不能惹的。谢谢爸。石峥别扭的接过，转手就塞到了花半夏怀里。你们三个一起。石府一口气拿出三个红包，让石母、石野和石策自己拿。最后一个压轴的，就是给我们家老太爷的了。所有人都收到了红包。重要的不是红包有多少钱，而是红包代表着家人间美好的祈愿。第一百二十三章，你在哪里，我就在哪里。好啦，好啦，大家都收到红包了，现在开始吧。爷爷迫不及待的启动了麻将桌，石峥陪着玩了几把。花半夏在一边什么都没看懂，一家人就石峥玩的最安静。石母和石野叽叽喳喳，好不热闹。爷爷则一副老谋深算、看破一切的模样。嘿嘿，糊了，清一色。爷爷再一次高兴的宣告：“爷爷，你不要把好运气都用在打麻将上，你今天都一个人吃三方了。”石野撅着嘴巴，一脸的笑意。嘿，我一个老人家，好运气留着没用。爷爷高兴的按下按钮，全自动的麻将桌开始洗牌。石峥起身：“爸来和你们玩吧。”半夏困了，我先带他去睡觉。花半夏一双杏眼，精神饱满。他什么时候困了？他不困，去吧，去吧，房间收拾出来了，床品都是新的，睡衣、洗漱用品都有。石母说完就去拉石府过来一起玩。那爷爷、爸妈、阿野和阿策，我们先去休息了。花半夏和大家说晚安，去吧，明天不用早起，睡醒再起来就是了。自己家没那么多规矩。爷爷嘱咐他，最好早点睡，晚点起。夫妻俩好好实行造人计划，说不定一两个月之后，他就能听到曾孙的好消息了。这才叫新年，心想事成。石峥牵着花半夏的手向门口走去。我们不是上楼睡你的房间吗？不是，石峥摸摸他的小手，我们去新房，他们准备的婚房啊。他和石峥现在住的房子就是新房、婚房呀。对面的那栋别墅是我们以后回来要住的房子。石峥指给他看，我们出生后爷爷就扩建了房子，这三栋别墅是给我们三兄妹住的。我们一定要搬回来住吗？花半夏觉得现在的房子挺好的，回来住的话离他们两个上班的地方都比较远，要回来。孩子出生还得有育儿师带孩子，家里现在的面积不够住。石峥看着他的脸，你不想回来住，我们单独再买一套面积大一点的房子也行，只是装修后要多等几年才能住。
，孩子也要晚几年生。花旦下一想到要花钱买房子，他就不乐意了。有现成的房子，为什么还要花钱去买？我没有不想回来住，只是你想回来吗？时针停下脚步，看着他，你在哪里？我就在哪里。花半夏望进他眼里的真诚，他深邃的黑眸在路灯的照射下更加的耀眼。那等我怀孕了，要生孩子了，我们再搬回来吧。行，都听老婆的。其实花半夏也能感受出来，在老宅，时铮只有和爷爷说话的时候会比较自在，和爸妈更多的时候是无话可说，除非必要，否则时铮是不会主动和他们说话的。花半夏和石母喝茶的时候，石母多次欲言又止，他焦急又无奈的望向时铮，最后还是什么都没有说。石母和石父都在刻意的。小心的和时铮相处，他们想弥补和时铮的亲情，可惜时铮对于他们的试探总是保持着抗拒的心理。第一百二十四章，时铮的礼物。回到住的地方，两人也没有马上睡。花半夏当时就反应过来，时铮只是想和他单独在一起，所以才会说出他困了的理由。两人窝在被子里，说着无关紧要的话。凌晨十二点的时候，屋内一下就被照亮了。哇，有人放烟花呀！花半夏看着在窗边绽放的烟火，这是阿野他们放的吗？应该是。他们是在人工湖那放的，你要不要和他们一起？花半夏问时铮，时铮不答，反问你想不想去放烟花？花半夏纠结了几秒，不想，外面冷，还是被窝里舒服。好，那我们就躺在被窝里看。时铮说着，将花半夏抱得更紧了，一朵一朵的烟花接连在天空中绽放，映照在花半夏的脸上。时铮看着花半夏的侧脸，不自觉地用自己的脸去蹭蹭，这脸怎么这么软？那当然，你送我那么贵的护肤品套装，脸不嫩一点，软一点。都对不起你花的钱。石铮手摸到枕头下，将折叠好的纸递到花半夏的手里。这是什么？花半夏借着小夜灯的光，将手里的纸展开。花半夏看清上面的内容，一个购物清单，是 N C A 的 Lily 教授亲自撰写的临床实训案例和各种手术操作视频刻录的 C D。他转身，老公，你怎么弄到这个的？你知道这个多难弄到吗？这个只针对 N A C 的医学生售卖。石铮看着他的欣喜，一脸的幸福。他就要他在身边，一直这么开心。果然，送珠宝不如送他医学相关的一切。关键这些还比珠宝便宜，实用，价值也更大。我上次出差刚好在 N C A 附近，就去拜访了 Lily 教授，给他说了你，他同意把这个卖给我，只是当时没有印刷好的，我只有这个清单给你。老公，你怎么可以这么淡定啊？我要是见到他，我的心都会停跳的。Lily 教授可是他的偶像 ，Lily 教授就是一个普通的女人，哪有老婆那么夸张？不可能。他很优秀的，花半夏可不觉得医学大佬会普通，他只是生活的比较不拘小节，是和你一样，心思全放在医学上了，一点不关心老公。嘿嘿，我现在不是很关心你了吗？花半夏一语双关，石铮满意的笑着，也是我教的好。对了，这些都过去这么久，还没有到吗？已经到了，我放在家里的。等回家再看，你这是报复。花半夏指控他，哪有？时铮可不认，你就是在报复我。擅自同意妈妈，除夕夜住在老宅，我没有。时铮坚决不承认，你有就有。时铮看着他不饶人的嘴，俯身堵上。老婆说有就有吧。啊，我好想看这个书和录像呀。花半夏背对着时铮，在小夜灯下看着购物单。那我们做点事，让时间过得快点吧。时铮话落，一把将他拉进了怀里。不行，他们还在外面放烟火呢，多害羞啊。而且时针动静那么大，万一他不小心叫得太大声，明天他就没脸见人了。是你先同意爷爷生曾孙的。时针将他抱在身上，趴着。怎么，现在不愿意配合造人计划了？我以后再也不擅自做主了，老公。时针可不会因为这一点小恩惠就放弃几十亿的大工程。第一百二十五章，都是香菜的锅。大年初一的早上，花半夏的闹钟一响，他立即翻身把它关掉。时针睁开迷糊的眼睛，怎么还弄了闹钟？新年第一天不能睡懒觉的，会懒一年。乱说。这才六点多，再睡会儿。时针话落，双手圈上花半夏的细腰，将他拉回了被窝里。不行，起来啦！花半夏在他的怀里挣扎。时针黑眸一沉，早上是很危险的，老婆不是知道的吗？时针握着他的小手，以实际行动告诉他现在有多危险。花半夏的手被烫得缩了回来，脸红红的，小声开口：“那你一会儿起来要叫我，不能让我睡太久。一家人吃早饭，别让他们等我们。现在知道住老宅不安逸了吧？”在家里你睡到下午，在床上吃饭都没人管你。时针唇角勾起一抹坏笑，花半夏娇声求饶：“我知道错了吗？昨晚不都受到惩罚了？这是翻篇，以后我都不擅自做主了。老婆亲一下，我就不提了。”花半夏见好就收，在他唇上印下一吻。嗯，时针满意的嗓音传来，带着晨间的慵懒：“老婆越来越上道了，现在都会直接亲嘴巴了。”哼，花半夏不想理他了。早上的时针哪哪都是黄的，说是睡一会，其实两人都没有睡着，只是抱在一起赖床。花半夏是觉得冬天的被窝里暖和，在床上可以一直窝在时针暖烘烘的怀抱里。至于时针，懂得都懂，不就是可以趁机无下限吃老婆的豆腐吗？夫妻俩看着时间差不多，这才起床收拾了去吃早饭。早上吃的是汤圆，寓意着事事如意。团圆美满，家里的佣人准备了很多种馅的汤圆。花半夏最喜欢的是芝麻花生馅的，石野最喜欢吃香菜汤圆
一个接一个，香菜的味道飘来，花瓣下感觉胃都开始翻涌了。食也不止要一个人吃，他还给了花瓣下一个。嫂嫂，你吃真的很香。我的伟大目标之一就是把家里全部种上香菜。我不想吃香菜，花瓣下从小就不爱吃，你自己吃。石峥把花瓣下碟子里的香菜倒回石野的碗里。嫂嫂为什么不爱吃香菜？怎么能不爱吃香菜呢？石野坐在他的身边，一股香菜味飘啊飘，花瓣下感觉满脑子都是香菜，连呼吸的空气都是香菜味，胃里一阵翻涌。他捂着嘴巴向洗手间跑。去，石峥瞪了石野一眼，追着花瓣下去了。石野委屈地看着众人，我什么都没做呀，我只是推销香菜的时候热情了一些嘛。三个大人笑嘻嘻，阿野没错，阿野做得好。花瓣下和石峥回到餐桌的时候，爷爷和爸妈的视线都落在他的身上，他窘迫地低下头，我不是故意的，只是香菜我真的不爱吃，味道有些冲人啊。没关系，没关系。刚怀孕的时候都会这样的。怀孕，石野和花瓣下异口同声：“你嫂嫂怀孕，你激动什么？和你又没有关系。”石母指责女儿：“你声音小点，不要吓到宝宝了。”还有，你嫂嫂闻不得香菜味儿，你端着你的香菜到一边吃去。石野真的就端着他心爱的香菜走了，语气傲娇：“小宝宝出生和我有关系，我买的衣服、玩具就能用上了。”第126章，去石峥外婆家。我花瓣下想解释：“没事。”没事，小半夏想吃什么，我马上让厨房重新做。爷爷说着，挥手示意管家过来。对对，重新做。一向不怎么说话的爸爸都开口了。我妈妈再一次打断了花半夏的话，想吃酸的还是辣的？半夏没有怀孕。石峥清冷的声音传来，给了众人一头冷水。大家一脸懵，这么大的反应都算没有怀孕。石峥也不再过多解释。三个大人明白，石峥说没有怀孕就没有怀孕，毕竟昨天都还不同意小半夏生孩子的人，今天早上怎么可能就有妊娠反应了呢？没事。没事，新年好兆头。石母立即圆场，小半夏不要有压力，我可以上桌吃了吗？石野蹲在茶几边，看着桌上的家人们，你就在那吃。你嫂嫂不喜欢香菜味，只要你吃香菜，就离你嫂嫂远点。石母阻止女儿上桌，阿姨，我吃饱了，你回来吧。花半夏觉得好对不起石野，便离开餐位，换到沙发上等石峥吃完回家。阿峥，吃了饭我们一起去外婆家。爸爸看着安静吃汤圆的石峥，虽然是陈述句。但话里的询问明显，我问问半夏，花半夏不明所以的看着他，昨晚还因为他擅作主张，狠狠惩罚他，给他种了好几个草莓，怎么现在又要问他的意见了？妈妈见半夏不说话，去吧，外婆还没有见过半夏呢。好，我们一起去。花半夏也不知道时争的想法，既然他问他了，那就是让他做主的意思，时争不会狗到晚上又拿这个理由欺负他吧？吃完饭，石野把花半夏拉进他的房间里，嫂嫂，你帮我看看这几套衣服哪一套能把我的公主气质衬托得更明显。啊，今天不是去外婆家吗？穿的有年味一点就可以了呀。花瓣下和石峥都穿的是大衣，里面搭配白色的毛衣，这还是他提前为过年买的。知道要过来老宅小住，花瓣下上班前一天晚上就把他和石峥的情侣装搭配出来，收拾好了。嫂嫂，你不知道，姨妈家有一个表妹，妖气的这不住，我几年不回国。但是他妖怪的臭名，我早就听舅舅家的表弟吐槽了。我必须用实际行动告诉他，什么叫公主范，什么是名媛风。石野一边吐槽，一边给脸定妆。可是我也不知道什么是公主范和名媛风。花半夏实话实说，他平时穿衣服都是怎么舒服怎么来。石峥也没有说什么。没事，嫂嫂，你就看哪套衣服最适合我。反正我有的是公主的气质，衣服只是衬托。我今天就要用魔法打败妖怪。花半夏最后凭感觉给石野选了一套。一家人除了爷爷，其他全部都去了石峥的外婆家。在车上，石峥给花半夏。介绍外婆家的情况，外婆家是书香世家，但是没落了。她嫁给做丝绸生意的外公，有三个孩子，十母是老大，老二是姨妈，舅舅排老三，舅舅老来得子，所以对表弟特别宠。姨妈和姨父是联姻，并没有什么感情，生了一个女儿，小的儿子不是姨妈生的，是姨父和外面人生的，姨妈咽不下这口气，孩子出生就把她接回来养，只是她的本意是把孩子养废，平时也不会带出来。第一百二十七章。这肚子不争气，花半夏还在整理着外婆一家人的关系图，车子就停了下来。石峥熄火，再次叮嘱花半夏：“他们说什么难听的话，你听完就完，别放心上。”嗯，我知道了。花半夏并不知道那是个什么样的家庭，但是石母这么好，家里的氛围应该不会差的。石峥拉着花半夏下车，独栋的别墅前早就站着一家三口了，那是舅舅。舅妈和他们的儿子江金安两家人寒暄过后，就进了别墅。这时才看到客厅里早就坐了另外的四个人。花半夏不用介绍也知道，这是石峥的姨妈一家。姨妈和表妹坐在一起，姨父和另外一个孩子在一起。优弟弟这区别待遇也太明显了。姨妈酸溜溜的声音响起：“有钱有势的姐夫一家来，你就上赶着站门口去巴结了。”舅妈笑得温婉。二姐这说的什么话？一家人哪有什么巴结不巴结的？再说了，二姐来的时候，我们正在服侍妈吃斋念佛，这不是不巧吗？舅妈搬出外婆，姨妈立即没了话。天塌下来也不能影响老太太吃斋念佛。石家六口人一来，客厅一下就显得热闹了。
，大家也没觉得有什么。舅妈，我想喝可乐。石野高兴的报名。舅妈。我也要可乐，妈妈，我也要。石策和江金安也依次报名。好好好，都要可乐。阿慈和阿辉呢？舅妈看着姨妈家的两个孩子，我不喝，谢谢舅舅妈。阿辉小声的说道。舅妈，我要柠檬水，美白。阿慈鄙夷的看着石野，可乐喝多了会胖，牙齿还会变黑。你才胖呢，又黑又胖的。江金安抱紧石野的手臂，小声对了一句，但是大家都听清了。你说谁又黑又胖的？阿慈指着江金安吼道：“谁接就说谁呗。”江金安也不示弱，几个大人也不管，随小孩子闹。你阿慈气得脸都红了。你说说，你都十九岁了，和一个十来岁的小孩计较什么？姨妈没好气地说：“阿慈。”阿慈不服气地撅着嘴：“半夏，你喝什么呀？舅妈给你弄，我和妈妈喝茶就可以了。”舅妈听完就吩咐一边泡茶的舅舅：“好嘞，老公给半夏加一个盖碗，这就是时争的媳妇啊。”姨妈打量着花半夏，她也不扭捏，大大方方的给他看。结婚几年了？花半夏三年，三年了都还没有生孩子，这肚子不争气。姨妈说完，端起盖碗，优雅的喝了一口。时争放在花半夏腰间的大掌轻轻拍着她的腰。时争刚回来，我们没有计划孩子的事。花半夏据实说，虽然不知道姨妈说话为什么这么弯酸，但是时争在，她倒也不怕什么。也就大姐这样好的婆婆，能让你进门三年都不生孩子。时母笑，哪里是我好？娶到半夏可是我们家时争的福气，小半夏呀，乖巧又懂事，时争稀罕的不行，哪能让孩子分了小半夏的关注？石母的言外之意就是，不是我们小半夏不生，是时争不愿意孩子和他争宠。第一百二十八章，姨妈一家，姨妈上下扫视花半夏一眼，语气轻蔑：“普通人家的孩子突然嫁入豪门，不乖巧听话点，早点生的孩子，男人玩腻了，哪天被被扫地出门都不知道为什么，没有谁接姨妈的话，花半夏也不接。”客厅一时陷入了尴尬。这话年轻人听着说的是花半夏，但是长辈们听着就不一样了。石母当年嫁入石家也算是高嫁了，毕竟当时的江家差点就破产。当年刚好石母和石父是男女朋友关系，石父求爷爷出手才救下江家的。就算是现在，江家的舅舅也是靠着石家做丝绸生意。来，你们要的饮料来了。舅妈端着托盘出来，花半夏这才注意到外婆家没有一个佣人在，所有事情都是舅妈在做。难道佣人都放假了吗？我还有点事。阿辉，我就带回去了。大姐、三弟，你们玩。姨父说着，拉上阿辉的手就准备走。你不能把剑种带走，别以为我不知道。你就是想把他带去见那个烂人。姨妈厉声道：“今天大年初一，阿辉也该见见他的生母了。”姨父拉着阿辉就走。他们刚走到门口，姨妈拿起桌上的盖碗就向姨父砸去，正好砸在姨父的后脑勺上，热茶在姨父的后背冒着烟。清脆的声音在寂静的客厅响起：“爸，怎么样？疼吗？”阿辉说着就去看姨父的头，没事。姨父看着姨妈：“你不要一口一个剑种，烂人。”阿慈的生父真的是我吗？姨妈犹如五雷轰顶，整个人都呆住了。她问依萍怎么能说出这种话，众人脸色各异，回味着姨父的话。妈，爸爸什么意思？没什么意思。姨妈安抚阿慈的情绪，她生气乱说的。妈，阿慈都快哭出来了，太丢脸了。平时妈妈叫阿辉贱种，她还没觉得有什么，时而欺负阿辉。可是爸爸刚才的意思是，他也不是爸爸的孩子，他也是个贱种。他阿慈成了自己讨厌的那种人。我去客房休息会儿。你和阿野、阿策他们玩吧，姨妈跟着舅妈去了客房。阿征，舅舅有点事情和你商量，能不能去书房说？可以。石征点头，又嘱咐花半夏：“你在这，我一会儿就回来。姐夫也一起吧。”舅舅对石父说。看着三人去了书房，舅妈才笑道：“石征把半夏看得像个孩子似的，怎么还怕我们吃了他不成？”都说了，石征稀罕小半夏这个媳妇。稀罕的不行，石母附和，那几个孩子都去院子里玩了，我们也去准备一下午饭吧。石母提议，小半夏一起，还是要去找阿野他们玩。我和你们一起。想到阿慈难缠、骄傲的模样，花半夏只想躲过清净。石母和舅妈边聊天边包饺子，花半夏就在一边安静的听着。洗了点水果，我给几个小的送到院里去。花半夏手里的活已经干完了，舅妈，我去吧。你和妈妈包饺子，我不会。行，舅妈把装着三种水果的托盘递给半夏，慢一点啊。那道门是向外推的。好的，舅妈。花半夏看着托盘里用玻璃碗装着的水果，颜色搭配的很好看。他刚按下通往后院门的门把，门就从外面大力的拉来了。花半夏身形不稳，身体向前栽去。第一百二十九章。花半夏受伤，钻心的疼痛自手心传来。花半夏这才注意到，装水果的玻璃碗碰到凹凸不平的鹅卵石地面碎了，一些玻璃碎渣已经嵌入他的掌心。啊，你怎么这么不小心呢？这么大的人了。还摔跤，阿慈讥讽的声音传来。花半夏疼得不想说话，他想站起来，奈何掌心都是玻璃渣，他没办法找到受力点，而且膝盖好像也受伤了。原本在院里玩耍的阿野三人，厨房的石母和舅妈都听见了这边的响动，立即赶来。半夏，天啦！石母看着花半夏触目惊心的手，语气焦急：“阿策，去叫你哥哥，能不能起来？”石母和阿野蹲在他的身边，花半夏忍着痛摇摇头，他现在疼的头皮都在发麻。没事，没事。
，等阿征来抱你。”石母安慰他：“什么事啊？闹腾一上午了，现在又怎么了？”一道苍老，但是中气十足的声音传来，低沉中带着威严：“啊，我的话。”众人闻声看去，才发现外婆最喜欢的话，居然被撕成了两半，一半挂在墙上，一半在地上。这可是外婆的心头肉。比江金安这个孙子都金贵，这是谁干的？外婆捡起地上的画质问。在大家的沉默中，阿慈看着地上的花瓣下，是他吧？他刚才要摔倒了，估计是想抓这个，防止摔倒。花瓣下听了这话，他还什么都没说呢，这脏水就一盆接一盆的倒过来了。他是谁？外婆指着地上的花瓣下问阿慈：“是他吗？他是我老婆。”花瓣下，石铮的声音传来。几秒后，花瓣下就被他抱进了怀里。石铮抱着他向外走去。路过外婆的时候，花瓣下看着眼前一头银发，眼神凶狠犀利的老人。花瓣下不卑不亢，澄清道：“话不是我私的，外婆，我先带半夏去医院，回来再解决这件事。”石铮抱着花瓣下，大步流星的向外走去。附属医院急诊科，花瓣下额间布满了细密的汗。石铮拿着纸，一下一下的给他擦。师傅给花瓣下处理他掌中的碎玻璃渣，最后一个了。花瓣下看着手心里大大小小的伤口，这最后一个玻璃渣最大。插的最深，他扭头埋进石铮的大衣里，咬着他的衣服。随着他的一声闷哼，最后一块玻璃渣也被取出来。接下来就是最痛的一步——双氧水消毒。花瓣下的双手被石铮握着，不让他动。师傅把两小瓶双氧水都倒在了他的手心，他的手颤抖着，出了一身的冷汗，终于缠上了白色的纱布。我给你开些消炎的药吃，今天要打破伤风。前面三天每天都过来换药，打不做皮试的那种。石铮不忍心他再受一次皮试的痛，行。破伤风免疫球蛋白，医院有。石铮抱着花瓣夏一起到了师傅的办公室。什么时候结婚了？师傅看着眼前的石铮和花瓣夏，三年前。石铮回答：“我一直在部队，去年退役了。”嗯，师傅表示了解。看石铮这心疼的模样，对半夏应该不错的。有没有怀孕？没有。也是石铮在回答。师傅看着花瓣夏膝盖上的纱布，膝盖查体没有事，只是最近会红肿，吃了消炎药能吸收。少走路，要我让护士去取回来。打完针观察半个小时就可以回去了。谢谢师傅。花瓣下脸色苍白，还不忘和师傅道谢。第一百三十章，我怎么撕的？回外婆家的路上，司机认真的开着车。大少爷的脸色好了些，司机的心才算没那么忐忑了。刚才怎么摔倒的？我看了那个门，门槛不高，你也不至于摔倒。石铮现在才有心情过问刚才发生的事情。我一手端水果，一手放在门把上的。外婆的话不是我撕的，我没有空手。花瓣下先解释了话的事，在他的心里受伤也比不上被冤枉。摔倒的事，我本来不会摔倒的，我都稳住托盘跳过门槛了。但是被阿慈的脚绊了一下才摔倒的。我也不知道地面是鹅卵石，不然也不会受这么重的伤。阿慈的小动作，花瓣下看得清清楚楚。当时没说，主要是他真的太疼了，根本不想说话。行。一会儿老公处理。石铮看着他被纱布包裹的双手，眼底泛起一阵心疼和自责。今天就不该由半夏做主过来外婆家的。他了解这一家人，但是半夏不了解。车到了外婆家，石铮抱着花半夏下车，腿怎么样？有没有伤到骨头？石母一脸的担心，没伤到骨头，肿了不能动。石铮语气平淡，音量也不高，但是大家都听见了。不就自己摔了一跤吗？怎么这么金贵？家里长辈还在，你们这样搂搂抱抱的成何体统？石铮并未理会姨妈的话，直接把花瓣下放在沙发上。姨妈似乎休息的不错，翘着一条腿，悠闲的嗑着瓜子，不就摔了一跤？石铮冷声，一双如鹰般的眼眸锐利的盯着姨妈。阿慈被石铮点名的阿慈，惊恐的看着这个他从小就害怕的表哥。你去院里的鹅卵石上跪五个小时，你干什么？我将来还轮不到你在这里罚水。外婆第一个不同意。石铮，我干什么？当然是替我老婆出气，她受了委屈。难道不该惩罚真正犯错的人？众人都一脸疑惑地看着石铮。真正犯错的人，花瓣下不是自己摔倒的吗？那个门槛确实有点高度，不熟悉家里的晚辈过来，摔倒的也有几个。我江建安的声音响起，大家的视线都聚集在他的身上。我看见阿慈表姐伸脚扮了漂亮嫂嫂。江建安喜欢这个安安静静的表嫂，他才不要叫表嫂，他也要叫嫂嫂。嫂嫂多亲昵呀、啊！江建安，你不要像你爸妈一样势利眼，小小年纪就说谎。姨妈急眼，警告江建安，我没有说谎。二姑，你自己问表姐。江金安可不怕二姑，爸爸说过，声音越大的人才是越没有本事。阿慈说话，外婆发话了，这里最有权威的人，权威也不过是大家看在他是长辈的份上，尊重他罢了。江家早就不是他说了算，这么些年，他只知道吃斋念佛，不关心家里的生意，没有一颗怜悯慈悲心。谁知道他关上门念的什么经？阿慈迫于众人的视线压力，他的嘴一扁。大哭道：“我不是故意的，我就是看见他把外婆的话撕了，心里气不过，我才想着伸脚教训他的。我怎么撕的？”花瓣下看着阿慈，笑问：“啊？”阿慈移开擦泪的手，一时没反应过来。花瓣下好笑的看着阿慈，他平时和阿辉在家里闹惯了，以为谁都会像阿辉一样大智若愚吗？第一百三
。阿慈不明所以的看着花瓣下，二姐，你有时间还是多辅导一下阿慈读书吧。舅妈第一次觉得阿慈这么没脑子，石母语气严肃：“阿慈啊，你表嫂端着水果呢。”他怎么两只手撕？姨妈对于阿慈的教育现在可见一斑。所以阿慈，这到底是怎么回事？外婆没有耐心再继续下去了，她现在只想要答案。阿慈知道瞒不下去了，低头小声道：“是我撕的，为什么要撕我的画？”外婆生气地拍着茶几：“阿慈，你该知道我有多喜欢这幅画。这幅画的价值先不说，现在就算你有钱，也买不到南千亿的画了。”花瓣下疑惑地看着时铮：“南千亿，那不是他的奶奶吗？”时铮拍着他的肩膀。点点头，说话。外婆看着不说话的阿慈，更生气了。老二，看看你教育的孩子，你这些年都在干什么？不就是一幅画吗？多挂那么久了，也该看够了。姨妈依旧云淡风轻，不就一幅画？外婆气急，胸口剧烈的起伏着。石父见状，立即安抚：“妈，没事，我托人给你再买一幅，不，两幅，你别把身体气坏了。”舅妈也在一边帮外婆顺着胸口的气。外婿听到最有钱有势的大女婿愿意给她买南千亿的话，还是两幅，心中顿感高兴。虽然外婆极力掩饰，但她脸上一闪而过的贪婪，还是被花瓣下捕捉到了，对吗？姐夫那么有钱有关系的，让他再给你买几幅不就行了？你闭嘴！外婆的话从牙缝里挤出来，似乎想把姨妈撕碎。好一会儿，外婆做出一副才缓过来的样子。阿慈，你说为什么要撕我的话？阿慈面露憎恶，我就是不服，凭什么他们家的人都被舅妈一家厚待，凭什么师爷总是压我一头？我就是生气，所以我要教训一下他的嫂嫂。哼，你才是那个欺软怕硬的人，看我嫂嫂温柔好欺负是不是？师爷生气的质问阿慈，没想到这么点事还引起了晚辈之间的争风吃醋。舅舅好言解释，阿慈。舅舅、舅妈并没有后代谁，你舅妈都说过了，你们一家人来的时候，我们正在服侍你外婆，家里本来就没有佣人，什么事都是你舅妈亲力亲为。我们忙完出来，不也马上给你们泡茶、端水果、零食了？你也十九岁了，什么话好，什么话不好，该有分辨。你自己想想，从你妈妈来，是她说话难听，还是我这个舅妈说话难听？姨妈不乐意了，站起回击，也顾不上什么优雅不优雅了。是，是我说话难听，要拯救江家的时候。你们就知道让我联姻了。现在我女儿撕了一幅画而已，你们就开始群攻我们母女。姨妈看向众人，我告诉你们，做人不要忘恩负义，江家会有报应的。阿慈，我们走。姨妈说完，拉上阿慈就准备离开。站住！外婆厉声呵斥，话还没说完，走什么走？姨妈扭身看着众人，行，今天刚好所有人都在，把话说清楚。阿慈给你办下表嫂道歉。姨妈要求阿慈，这件事已经超出了阿慈的处理范围。她怯懦地看着姨妈，又看看花瓣下。第一百三十二章。姨妈的控诉，表嫂，对不起，全都是我做的，我给你道歉，对不起，害你受伤，对不起。阿慈一连说了好几句对不起，花瓣下心软，他已经受伤，他说对不起又有什么用呢？痛都痛过了，没关系，反正都已经处理好了。阿慈，按你时针表哥说的做，去鹅卵石上跪着五个小时。阿慈面露惧色，妈妈，五个小时我的膝盖会废了的，我下周还要参加芭蕾舞比赛呢。你表嫂的两个手都包上了，你几个对不起就想完事？姨妈严厉的视线落在阿慈身上。还是你觉得你时针表哥能这么好说话？参加不了比赛也是你自找的，做事不用脑子，不计后果。这次长点记性吧。阿慈看着妈妈，除了他，没有人会维护自己了。妈妈这么说，他只好乖乖的去跪着。时针，阿慈的事，你看这样能过了吗？能。时针点点头，他心疼半夏，但半夏已经受伤。好，这件事处理了，我们来说说其他的事。姨妈坐下。自己倒了一杯茶，今天正好大姐也回来了，我们一家人都在，我就把话说说开。当初江家的生意不行，爸妈让我与魏家联姻，我是拒绝的。但是你们用苏白的命胁迫我，我嫁了，江家渡过难关。我一直以为江家是我的娘家，是我的后盾和靠山，现在看来只有我一个人是这样想的。今天阿慈撕了妈的一幅画，就当是还了魏家当年的情。我回家就和魏一平离婚，我会和他说清楚，以后魏江两家各不相欠。姨妈说完这些，瘫坐在沙发上，仿佛用掉了他所有的力气。那阿慈是谁的孩子？舅舅开口问。当然是魏一平的。可是你之前的反应可不像是二姐夫的孩子。姨妈闻言，脸露怒色。我一个清清白白的人嫁到魏家，第一年就生了阿慈，不是他魏一平的，能是谁的？当时姐你和苏白不是准备私奔吗？嫁过去之后，你们就没有再联系？联系？姨妈仿佛听见了什么笑话。你还不如问问妈，这么些年吃斋念佛为哪般？苏白到底在哪里？外婆的脸上挂不住。行了。你要离婚就去离吧，不要拖累江家，以后也不要回来了。呵，姨妈冷笑出声，没有多言的必要了，我就先走了。阿慈，你们晚点给我送回来。临出门前，姨妈转身看了众人最后一眼，然后离开了。一场聚会最终不欢而散。时铮带着花半夏回老宅，收拾了带过来的行李，去和爷爷告辞。半夏的手怎么了？爷爷看着半夏缠着纱布的手，早上都还好好的，怎么出门一趟就这样了？时铮把在江家的事情都和爷爷说了，所以啊。我一直不主张家族联姻，这不仅棒打鸳鸯，还害了阿慈和阿辉两个孩子。爷爷对于江家的事
，回你们自己家，清静。花半夏坐在车上，想着今天发生的事情。其实最可怜的还是姨妈，她为江家牺牲了那么多，最后还里外不是人。江家不要她了。一副魏一平在外面有人，花半夏突然也能理解姨妈说话带刺、难听。她被别人刺得遍体鳞伤，又怎么能温柔地对待身边的一切？但是为什么一副魏一平会怀疑阿慈的身份呢？第一百三十三章，你确定阿慈是我的孩子？另一边，姨妈回到魏家，整个人往沙发上一坐，立即有佣人给她端热茶上来，让管家去江家等着，大小姐出来就把她带去医院看看，然后再回家。是。太太，我这就去和管家说。姨妈缓了好一会儿，拿起桌上的手机，拨打一副魏一平的电话。第一个电话没有人接，姨妈又打了第二个电话，接着又是第三个。姨妈不厌其烦地拨打姨父的电话，终于第十五个被姨父接起了。什么事？魏一平的声音自电话里传来。魏一平，我累了，你找律师拟好离婚协议，我今天就签。什么？姨父不确定他听到的话，站起看着窗外萧条的树。我说，我和你离婚，你把那个女人接回来吧。姨妈说完。长舒一口气，我累了，你尽快。姨妈挂掉电话，去给已逝去的为父为母上香。大妈，对不起，我尽力了。以后魏家就是他们的事了。谢谢你们生前对我的照顾和喜爱。姨妈换上一身宽松暖和的衣服，卸掉脸上精致的贵妇妆容，露出憔悴的脸，粉黛未湿。她下楼找佣人倒了一杯红酒，就那么安静地坐在沙发上，等着魏一平回来。坐在总裁办公室的魏一平正愣了片刻，在手机上按下一串电话号码。电话只响两声。就传来恭敬的声音：“魏总，夫人身边最近有什么人出现吗？”“没有。”魏总，对方回答的肯定。去查一下，今天夫人在江家发生了什么事。魏一平吩咐完，挂掉电话，手指有节律的扣着桌面，发出的声音在安静的办公室显显的分外的响。良久，他给阿辉打去电话，告诉他今晚可以就在他母亲那边住，他明天派人过去接他回来。魏一平整理了没有完成的工作，装进公文包里，走过无人的办公区，来到负一楼，驱车回家。姨妈没想到魏一平回来这么快。但他很快收起脸上的愕然，又恢复成一副云淡风轻的模样。哟，今天回来的挺快啊！一听说我愿意让位，就这么爽快。魏一平已经习惯了这样说话的他，将公文包放在玄关，换了室内鞋，在姨妈旁边的沙发坐下。今天怎么想着要离婚了？没有什么，就是突然觉得累了，我也该有我自己的生活了。姨妈手指玩弄着自己的长发，我生来就不是怨妇，三个人的婚姻我受够了，我认输，离婚对所有人都好。魏一平转动着无名指上的婚戒，婚离不了。我答应爸妈不会离婚，我为家只有丧偶，没有离婚。再说，我在你江家砸了几亿，总不能最后什么都不给我留下吧？阿慈是你的孩子，几亿，我服侍两个老人，生病跑医院，忙前忙后，操持家务，陪你出席各种场合，配合你，这些总得给点辛苦费。刚才阿慈在他外婆、姨妈想到刚才在江家的事，立即改了口，在江家把江老太太喜欢的南千亿的话撕掉了，这也算一笔钱吧。另外，离婚我不会要一分钱，什么都不要，穿一套衣服遮羞就行。阿慈是你的孩子，我只希望你给他一部分股权，让他能生活。毕竟有后妈，就会有后爸。见魏一平不说话，姨妈一口将高脚杯里的酒喝下。反正要离婚了，今天把话都说清楚吧。你问的我都会回答，你想知道的我都告诉你。你确定阿慈是我的孩子？这才是他魏一平最在意的。阿慈这孩子一点都不像他，加上，所以他有理由怀疑阿慈不是他的孩子。但碍于阿慈的年纪，这么多年他一直没有去做亲子鉴定。第一百三十四章。陈年纠葛，姨妈对于魏一平问出这样的问题，一点都不意外。阿慈确实是你的孩子，我从始至终都只有你一个男人。魏一平不信，你第一晚并没有落红，帕子干干净净。当初为了瞒过传统的家里人，还是他割破手指印上去的血迹，这个我也解释不清楚。但我确实是第一次。那个叫苏白的人，姨妈眼眸微眯，眼角出现了几根细纹。我嫁进魏家就没有和他联系过，我和他一直是清清白白的。你离婚是为了他？不是，我累了。真的累了，现在阿慈成年，我也放心了，所以我要离婚，一个人轻轻松松的生活。我放过你，你正好可以娶阿辉的母亲进来。你在魏家就这么累吗？魏一平的脸爬上一抹笑，但笑意未达眼底。魏一平，你一个人吃两家饭，你不累吗？姨妈只觉得这人真的是脑子坏掉了，控诉他的音量也提高了不少，隔三差五的就去看他，他就没有模拟，让你离婚娶他，游走于两个女人之间，还要处理公司的事务，你不累？我没吃两家饭，我也没有游走于两个女人之间，我不累。魏一平说完。直视着他，呵，姨妈讽刺的轻笑。魏一平，阿辉都这么大了，你现在是敢做不敢认了吗？是我确实是和阿辉的母亲发生了关系，这我不否认。所以当我发现他有孩子的时候，马上就告诉你了。是你说让他把孩子生下来，你要抱回来养，我都按你说的做了。否则以我的性格，根本就不会让孩子生出来。魏一平心里的气，在面对有了离婚想法的姨妈也憋不住了。他想，再这样下去，一切都完了。更何况。阿慈是他的孩子，这件事之后，我一直都觉得对不起你。你说我恶心，不准我碰你。这么多年
我一直睡地铺，我知道是我一时糊涂犯了错，但是我确实只有那一次，且当时你不拿苏白刺激我，这一切都不会发生。姨妈轻蔑地看着魏一平，你简直过分，明明就是你犯错，最后还都成了我的错。对，就是你的错。一向好脾气的魏一平也恼了，众佣人见此，纷纷退出了客厅。当年要不是你说我不好，你说难听的话刺激我，发烧了还一直喊苏白，明明是我在照顾你，你还喊着其他男人的名字，我气不过。去酒吧喝酒，被你弟联合别人算计，喝了有问题的酒，也不会有阿辉。姨妈一脸震惊，她一直不知道阿辉是这么来的，这是魏一平第一次说。你说是我弟弟和别人一起算计你的？对，酒吧的监控都还在我的手里，是因为你，我才没有报警的。我一直装作什么都不知道。我不信，姨妈怎么都不敢相信，她的亲弟弟，害得她变成怨妇的人是她的亲弟弟。魏一平最终还是把视频给姨妈看了，她一脸的哀痛。瘫坐在沙发边，客厅也陷入了长久的沉寂。阿慈呢？魏一平先开口打破平静，在江家跪着的。为什么？他使坏。石铮的妻子两只手被玻璃扎扎了，膝盖也受伤了。石铮要求他跪的。姨妈看看时间，也差不多五个小时了。我去接他。魏一平说着就准备出门。离婚协议给我签了再走。不会离婚的，现在更不可能离婚了。魏一平斩钉截铁，除非苏白回来，除非他能力比我强，否则我不会离婚。魏一平。你混蛋！姨妈拿起沙发上的抱枕就向魏一平砸去。第135章，有恃无恐的人是他。混蛋就混蛋吧，至少把这18年的误会解开了。魏一平转身，婉婉，我们都不年轻了，我不会放开你的。以前不会，以后也不会。婉婉，他已经许久没有听见有人这样叫过他了。姨妈看着早就没有人影的玄关发呆，这一刻，他的心是轻松的、愉悦的。是，魏一平在这段婚姻里犯了一次错，他用18年的地铺来忏悔。那他将晚呢？这些年张牙舞爪。偏激的和这个世界相处，和身边的人生活，他伤害了身边的人。家中排行老二，上有漂亮聪明的姐姐，下有父母寄予厚望的弟弟，他从来都是被漠视的。只是到了魏家，好像一切都变了。即使有公公婆婆，他也自由自在的活着。即使和魏一平吵闹，至少他从未和他疾言厉色、动粗过。反倒是他对他恶语相向，甚至当着他的面打砸东西。今天还开始对他动手了。这些年。他才是那个有恃无恐的人。意识到这一点，姨妈抱着枕头痛哭了起来。傍晚，花半夏靠在沙发上看电视，现在手受伤了，动都不能动，小说也不能写。好在他一直都有囤稿的习惯，也不用担心会断更。石铮在一边坐着，花半夏看了一眼，他正在看自行车的配件，这个车架还挺好看的，蓝白的配色。石铮将电脑的屏幕对着他，老婆，选选你喜欢的颜色。你要买自行车吗？嗯，想买一辆出去骑行，给你也买一辆。我不用了。我不会骑自行车。花半夏从小学到高中都在镇上读书，平时上下学都是走路，就一直没有学骑自行车。老婆，你这不行啊！驾驶证没考，自行车不会骑，一个交通工具都不会。花半夏腼腆的摇摇头，不会，不行。过完春节你就去考驾驶证，自行车就不学了。好，花半夏一直觉得没有开车的必要，一辆车要加油、买保险，还要有车位，这一个月算下来也要多一千的开销。现在他答应是因为不想在石铮出差的时候，还麻烦老宅的司机每天接送他。他会开车的话，就方便很多。那老婆和我选选自行车，花半夏也不懂，他只知道好看就行。就在石铮给他的选项里，帮石铮配好了一辆车。石铮正准备付款，有电话打进来。花半夏看着上面的一副两个字，心中猜想，是不是姨妈出什么事了，还是下午石铮罚阿慈的事？石铮给他一个放心的眼神，然后接通电话，按下免提。石铮，我是姨父魏一平。嗯，姨父您说，我听着的。半夏的手怎么样？挺严重的，实在是对不起。平时是我对阿慈疏于管教，我接回来又和他好好聊了聊。我和你姨妈的事这么多年，你们也都清楚。今天都说开了，都是我的错，他也不容易。得罪的地方多体谅他。过完春节，有时间了，姨父请你们吃饭，给半夏赔不是？嗯，好，行，那你好好照顾半夏，我明天让管家送些生机的补品过去。你到时候开个门。还有半夏的手，我托人在蜀都大学附属医院挂了手外科的专家号，明天上午十点的，我把资料都发给你，你带半夏去做个全面的检查。花半夏想，姨父想的还挺周到的。半夏是那家医院的医生，今天都做过了，没有伤到筋脉。行行，那我就放心了。你好好照顾半夏吧，我就不打扰了。石铮挂断电话，花半夏看着他，我怎么感觉姨父有点不一样？石铮盯着黑屏的电话，若有所思。姨父这状态确实有点不一样，不过应该没事，不管他们了。还有其他的汽车装备要买呢。第136章。游山送郑南婚礼，花半夏的手受伤。之前给他们做饭的阿姨放年假了，石铮就在他的指挥下开始学做菜。他实在是搞不懂，特种队退役的人在面对一锅热油的时候，居然会慌乱的不知道先倒菜还是先拿锅铲。
。看着时钟站得远远害怕的模样，花半夏放弃教他炒菜了，提议炖汤吧。不过有一说一，时钟炖汤还挺好喝的。夫妻俩除了花半夏每天出门换药，基本上都在家。花半夏也趁着这段时间看了很多的电影和书籍，为写小说积累了不少的素材。魏家的管家来送补品的时候，花半夏将用布裹好的画和一瓶药酒递给管家，画交给姨父，他知道的。药酒是给阿慈的。他跪了那么久，这个药酒是专治跌打损伤的，倒在掌心，揉在膝盖上，缓解疼痛的效果挺好。画是上次花半夏从花溪小镇回来，从奶奶的画里选了几幅出来的。他本来计划挂在家里的，但是还要装裱、打钉子，他嫌麻烦就一直放着。他和时铮商量了一幅给爸爸，一幅给姨父。时铮看着他大气的模样，老婆。你就没有好奇过奶奶的话值不值钱吗？嗯，他了解时针，他一般不会和他说这些的。他这么问一定有原因。时针在网上找到关于南千亿的词条，让花瓣下看。这是我奶奶，不是同名同姓的吗？是，你看这里的千张图案，是不是和你手里的很像？花瓣下去书房拿出奶奶的千张，仔细的对比。确实是一样的。良久，花半夏才反应过来，这样的话，那奶奶的话就要好好保留了，说不定以后我有钱了，还能给奶奶办个画展。行，等你有时间了，这一切都可以慢慢操办的。时铮宠溺的点着他小巧的鼻子，难得老婆有想做的事情，他当然全力支持。初五这天是游山和宋正南的婚礼，他们的婚礼在酒店举行。时铮一到就被一群人喊着队长，然后被围了起来。花半夏的膝盖经过这几天的修养已经恢复。他乖巧站在时针的身边，在时针的介绍下和他的战友们打招呼。打过招呼之后，花半夏站在一群男人之间，也插不上话，他就去找游山了。游妈和游爸在外面接待来宾，化妆间里除了游山，就只有化妆师陪着他了。化妆师见花半下来，这边也没什么事了，便把空间留给了闺蜜俩。珊珊，你好美呀、啊！花半夏由衷的发出感叹。游山的头发留长了很多，高挽露出修长纤细的脖颈，洁白的婚纱，闪耀的钻石项链，连美甲都透着精致和仙气。游山幸福的笑着，必须最美啊！万一一辈子就这么一次呢？你这话被宋正南听到的话，又要被疯狂表白一番了。花半夏想到宋正南的彩虹屁，简直受不了。我就喜欢他对我没有理由的夸赞，娇俏的语气透着游山的幸福，又这么快就喜欢上了。花半夏打趣他，其实宋正南这样真诚的人，很难有女孩子不被打动。吧，毕竟真诚才是必杀技。今天的会场布置的好漂亮，美轮美奂，再加点云雾，都快成仙境了。不止花半夏正觉得，他也听见其他女生这么说了，还说很出片，拍出来的照片好看。我们忙着上班，大多数都是大人们选的。花半夏闻言点点头，宋妈妈的审美果然不一般，没有几十年的熏陶，真答不出来。闺蜜俩聊着天，不一会儿就有工作人员过来说婚礼仪式要开始了，可以准备一下。花半夏便离开，去找时针。第一百三十七章。和姨妈一家吃饭，游山和宋正南的婚礼结束后，两人就去度蜜月了。花半夏由于手受伤，暂时也没有办法去医院上班。新年开工前，姨父魏一平一家单独请花半夏和时针吃饭。夫妻俩到的时候，姨妈、姨父、阿慈和阿辉已经到了。花半夏看着他们之间微妙的气氛，这也不像是要离婚的感觉啊。而且上次姨父打电话还为姨妈说话了，姨妈今天的气色看着明显比上一次见她好了很多，整个人似乎也柔和了些。花半夏刚坐定，姨父就吩咐服务员可以上菜了。阿慈、阿辉叫人啊，愣着做什么？表嫂、大表哥，阿慈现在是很怕时针这个表哥的，喊完就不敢再看他们这边了。表嫂、大表哥，阿辉也跟着喊，几人一阵寒暄，在姨妈的声音中，大家也没那么拘谨了。半夏，以前姨妈说话刻薄尖酸，今天正好给你道歉，对不起了。姨妈，我理解的。没关系，花半夏挺佩服姨妈这拿得起放得下的豪爽性格，这和石母完全不同。石母即使已经是三个孩子的母亲了，但很多时候她给花半夏的感觉还是个被丈夫呵护着的长不大的孩子。嗯，谢谢你这么小年纪，却什么都看得开、理得清。抛开其他的不说，她还是很喜欢花半夏这个侄媳妇的。花半夏的身上有一股任性。不骄不躁，一个人安静地做着自己的事情，却又能关注到身边其他人的情绪。花半夏只是笑，并没有说什么。不能说穷人的孩子早当家，但至少他很小的时候就已经开始管一家人的饭菜，这也算是早当家了吧。我和你姨夫的事情已经说开了，我们不会离婚。阿辉的母亲早就嫁人了，她也有自己的家庭，以后阿辉就好好在魏家生活吧。魏家家大业大的，我也生不出来儿子，有他正好了。姨妈将完想着，还是把事情都说出来。花半夏帮了他那么大的忙，你让管家带回来的话。你姨父派人送去江家了。当天你们都在，以后我也不再踏入江家。逢年过节，你们有时间就去看看老太太。花半夏和时铮都没有说话，只是点点头。几人都明白，江家就不是个太平的地方。表嫂，谢谢你给我的药酒，我当天晚上擦过，比吃止痛药效果好。现在已经好了，我也能继续参加芭蕾舞比赛了。还有，表嫂，对不起。阿慈见表嫂好说话，胆子也大了些。没关系，都过去了，以后这事就不提了。我们是一家人，大家有事说开，没有误会就行。我家一直只有我一个人。我还挺喜欢多几个兄弟姐妹的，热热闹闹的多好。阿慈的芭蕾舞比赛是什么比赛呀、啊？
，是参加歪国舞蹈学院的选拔比赛。如果成绩好的话，我就可以去歪国读书了。阿慈眼里充满了向往，祝你好运。花半夏希望阿慈可以专注于自己热爱的事情，不要被家里大人的事影响了。花半夏认为，没有一个孩子生下来的时候就是坏的。魏一平听见花半夏的话，赞同的看了他一眼。放眼整个蜀都，商圈除开塔尖尖上的世家，其他谁家不是联姻的？江家靠着两个女儿联姻才没有没落。联姻的意义不就是相互帮助？家里的兄弟姐妹多不比联姻强啊！魏一平看着一边一言不发的儿子，拍着他的肩膀：“阿辉，你过两年也要高考了，不是想考军校吗？”阿征表哥是军队退役回来的，你可以和他聊聊。第一百三十八章。感情稳定是长久的基础。被点名的阿辉坐得笔直，有些紧张的瞅了一眼时针。你有什么想问的可以问，我能说的都告诉你。队友里有几个是国防大学毕业的。接下来，众人都听着阿辉和时针的聊天。花半夏不知道姨妈是否真的像传闻那样想要把阿辉养废，但此时和时针侃侃而谈的阿辉却是令人刮目相看的。从他的言语中不难听出，他是真的读军校，平时应该也看了不少这方面的资料，对于军械的制造设计他也有很多的了解。在和时针聊到军械的时候，他甚至能说出每种武器的利弊以及在实战中的应用。一顿饭局结束，众人心里的结解开了。时针和魏一平也聊了生意场上的事，其他人听不懂，只是安静的吃。听回家的车上，花半夏不禁感叹：有时候，爱情对人的影响还是蛮大的。是时针开着车表示赞同：一段稳定的感情是长久的基础。嗯，你妈感觉变化很大，阿慈和阿辉也有变化。特别是阿慈，花半夏忽然搭上时针的腿，老公，以后你的情绪一定要一直很稳很稳，不能当着孩子的面和我吵架。放心，只要孩子不和我抢你，我情绪会一直很稳定的，或者抢了也没关系，就是老婆要多受累了。时针看着他放在他腿上的手，眼神晦暗。现在想以后的事，都知道计划着孩子了，看来今晚我要努力努力了。就两次，花半夏提出他的要求，时针坏笑，两次哪够？想要有小宝宝，必须三次以上，你又不是早泄。折腾完三次都很晚了，花半夏小声嘀咕：“老婆不上班，明天可以睡到很晚起来。”嗯，时针蛊惑的低磁声音响起：“大白天的，我不要和你说这个，好好开车。”花半夏红着脸结束了这个白天不宜的话题。至于晚上几次，也不是他能决定的，时针总有办法磨得他不得不点头。春节假期结束后，不仅时针开始上班，石野也进剧组了。这天，花半夏正在家里看小说，手机铃声忽然响起，是石野的视频电话。他刚点下绿色的按钮，就看见石野超大的脸挤满了手机屏幕。不等他开口，石野的声音传来：“嫂嫂，我好烦啊，你能不能来剧组看看我？这剧不是你喜欢的吗？怎么拍起来还烦了呢？”花半夏不明白，别人都有粉丝探班，买吃的喝的给工作人员，我和江佑两个人，一个男主一个女主没人管，反倒是男二女二更会整活。石野扁嘴。一脸的不高兴，你哥哥不管你吗？江佑和石野都签的时胜娱乐，因为两人都是新人，也没有其他活动，在剧组的时候就共用了一个经纪人，哥哥就没有来过剧组，我也不敢和他说，一说他就让我受着，这就是小演员的家常便饭，经纪人霞姐也不敢违背哥哥的意思啊，现在只有你了，好吧，我给你哥哥说一声，我这就过来。花半夏想着，还是给时针说一声，不然他就算打车到了影视基地也进不去啊。爷嫂嫂最好了。我等你哦。对了，你们请人吃东西都吃些什么？我给你们带过去。第一百三十九章，探班爱在星光下剧组。花半夏给时针打过电话，征得他的同意，就拿着石野给的清单和司机一起去买。说是一起，其实都是时针安排的司机在买，他也只是跟着，手又不能提。花半夏到影视基地的时候，就看见石野在门口等着。司机和安保人员把花半夏带过来的东西，用露营的车一起拉到剧组所在的地方。石野拉着江佑、霞姐去给剧组的工作人员、群演和演员分吃的。喝的，看着忙得不亦乐乎的石野，一张小脸都激动的红了。花半夏也感到开心。对于娱乐圈的事，花半夏不了解，他平时也不追星。但是他以前和主任一起录过一次节目，当时确实是有人给他和主任送了咖啡的。想来请客也是剧组的一种文化吧。他看见警戒线外有一群人，他们举着牌子，上面写着李延一。爱你，李延一，你永远是我们的女一，李延一，你是最棒的。见花半夏看向他们的时候，还有人带头吹响口哨，喊起了“李延一，最美的口号”。这小朋友的挑衅把戏怎么也在这里上演了？看着一群十几二十岁的人，也不像是小朋友啊，太幼稚了吧？花半夏无奈的笑笑，没再理会。嫂嫂，谢谢你，我太爱你了。分完东西回来的石野抱着花半夏一顿咬，啊，这是我嫂子。就是那个大魔王的老婆霞姐和江佑表示明白，这个剧组里除了霞姐、江佑和导演，制片知道石野的身份，其他人都不知道。这是霞姐，我和江佑的经纪人。这是我江佑，几人打过招呼，一起上了时胜公司给的唯一一辆休息用的房车。花半夏看着在给大家倒水的霞姐，老宅吃饭的时候，听见时征和爷爷说过，霞姐虽然刚入行不久，但是为人业务能力都是比较强的，多给她时间是可以成为时胜娱乐不错的经纪人。于是，一个新人经纪人。
带着两个新人演员进了《爱在星光下》剧组。你俩少吃几口啊！拍戏期间要控制好体重。霞姐端水过来，提醒两人。石野和江佑果然听话的将手里的烤翅放下了。花瓣下透过窗帘缝隙，看着外面李岩一的粉丝。你俩都没有的粉丝吗？我没有。江又有，不过哥哥说要低调，艺人的行程必须保密。尤其我们两个都还是新人，又拿了女一男一的剧本，为避免不必要的麻烦，就不准粉丝进来探班了。江又是模特出身，转型做的演员，之前在其他的剧组里出演配角，不过都是不知道是男几的演员了。所以这个有粉丝，应该基数也不大。几人正说着话，门口传来敲门声，霞姐立即去开门。霞姐，导演让江又准备了，好，谢谢。我们马上来。霞姐关上门，让江佑快去刷牙，吐了好几次漱口水。最后，霞姐又给他两颗清新口气的糖，这才放心的走了。这是干什么？花瓣下好奇的看着石野和李岩一拍吻戏啊，都 NG 好几次了，还是不过。石野也无奈，他都来半天了，还没有到他，他的台词都快被烂了，怎么还有吻戏啊？他明明记得石野给他看的剧本里没有吻戏。第一百四十章，被倾城香长纯，李岩演的女二。他说：“为了剧情的效果，还是加上吻戏的好。女主看见男主和女二吻在一起，这样更能激发女主对男主的情感。”导演、编剧都同意，最后就加上了。石野说起来也是无奈，他把最新版本的剧本给花瓣下看，花瓣下快速的浏览，看完他也有些生气了，这简直是乱搞，谁改的呀？按这个剧本演下去，女主都变女二了，这女主被改的就是个没脑子的，什么事情都不会。什么都要男主才能解决，是吧？嫂嫂也这么觉得，我现在都后悔找哥哥要这个礼物了。编剧把简言之大大的原著改得面目全非，我也气死了。这播出的时候肯定会被大大的书迷骂死。石野仿佛找到了知音，将这段时间心里的不快全说了出来。两人正气愤着，房车的门被人大力的打开，江佑捂着嘴巴，快速的冲进了卫生间。随后传来一阵干呕和马桶抽水的声音，霞姐也随之赶来。江佑怎么了？石野担心的看着霞姐，那个李岩一太过分了。霞姐将水杯重重。的砸在桌上，江佑吃不得辣，我知道李岩一爱吃辣。这场吻戏前，我就和李岩一的经纪人说过了。李岩一倒好，不仅吃了我们刚才送过去的辣补，他觉得不够辣，还自己加了小米椒的辣酱。拍吻戏前还在吃，江佑忍着拍了好几条，每一条都是各种理由。不过这最后一条终于过了，江佑的嘴也肿了。他居然都不刷牙的吗？石野气愤极了，花瓣下也觉得这个操作有点下头。这拍吻戏。怎么能不刷牙呢？刚吃了东西就拍，这李岩一是何方神圣，也太下头了。三人说话间，江又出来了。果不其然，他的唇红肿，唇周都红了，简直就是个香肠唇。这亲的也太过了吧！石野打量着江又的脸色，他是不是觊觎你的美貌？为了多亲你几次，故意使坏？没事，反正已经过了，新人都这么过来的。江又一脸无奈，提醒石野，下一场你和他的对手戏。你注意点，你好像有点过敏了。花瓣下看着江佑脸上、手上出现的红疹子，江佑摆摆手，没事，我缓一缓，吃两颗抗过敏的药就好了。江佑，你在这里休息，水在这里，多喝点。我先带石野过去补妆。霞姐也心疼自己手里的艺人受这样的委屈，可是娱乐圈就是这样的呀，新人哪有不受委屈、不被欺负的？红、流量、粉丝才是明星的底气。霞姐和石野要走。车上就只有江佑和他了，花瓣下便也跟着石野去了。三人刚下车，李岩一粉丝的应援口号又响起来了：“岩一，岩一，永远的女一。”花瓣下蹙眉，这些人故意到这里搞这么一出吧？李岩一的房车又不在这边，他们这一招也太明显了。损招永不过时，怎么恶心怎么来。花瓣下跟在霞姐和石野的身后，一起到剧组的化妆间门口，一阵爽朗的笑声让三人停下了脚步。第一百四十一章，石野被打。花瓣下听见有人说话，转身决定离开，石野却将他拉住，把食指放在唇边，示意他和霞姐不要说话。石野将手机打开，进行录音，里面的对话还在继续，就是那江佑。走的时候嘴巴都肿成香肠了。编剧想到那场面就觉得好笑，看着他生气又只有忍着的样子，就觉得真是可惜。转型做演员，怎么就想着去签约时胜娱乐了？时胜娱乐是出了名的演，嘴巴肿的是不怪我呀，他们自己送来的香辣宝。李岩一装作一脸无辜的样子，我背那么多台词，怎么记得住他一个无名小辈的喜好吗？就是。不怪我们严一的，经纪人赵哥顺势说道：“什么时胜娱乐出了几个天后，天王就了不起了。新人还不是苦逼的被教育怎么做人？想混娱乐圈，就先要学娱乐圈的规矩。哼，要不是为了接近时事的时争，我才不会接新人配角的戏。”李严一想想就气，他给大明星做配角就算了，现在居然还要给两个新人做配角。但是想到时事总裁时争那一张禁欲的脸，以及性张力满满的身材，他都忍了。等他哪天调到时争，这一切都是值得的。严一不怕，这不是还有编剧我呢？我们合作这么多年，加上我和赵哥的关系，你看这戏份加着加着不就多起来了吗？就是你看你的戏份都快赶上那个石野的了。编剧这一改，他这主角都成一个傻白甜了，到时候播出还不得被喷死？经纪人赵哥一脸得意，什么年代了，哪还有人喜欢傻白甜的人设呀？赵哥，你打听清楚没有？那个石野和石氏到底
，就是国外的野鸡影视大学毕业，读的表演专业。大学期间客串过几部片子，回国就签了时政娱乐，但是没查到他的任何消息，应该和石家没有关系。赵哥将查到的消息一一说出来，顺便也说出了他的猜测。如果有关系的话，这排场也太寒酸了。房车都是和别人同用的，且时是没有人来探班，我们安排在他们房车的粉丝都那么久了，也没有人出来阻止，应该只是刚好同性。李岩一听完，面露狠色，玩弄着指甲上的亮片。下一场是我和女主的戏份，没关系就好办了。这部剧里受的恶气。我全部都要发泄够，敢让他李延一做嫁衣，就要受得住他的调教。里面没了声音，石霞姐才上前去敲门。她心里虽然气，但面上依旧云淡风轻。赵哥，延一，编剧，我们过来补妆。妻李延一背对门口坐着，他的面前是一面化妆镜，他不屑的视线落在三人身上。在外面等着，我们还没有好，不想因为你们影响了我呼吸空气的质量。你李延一，你不要太过分了。石野终究还是没有忍住，我怎么过分了？李延一转动椅子看着三人，你受不了就不要演啊。不了解国内的情况，就回你的野鸡大学继续深造。你他妈才野鸡大学毕业的，你经纪人没脑子，你也没脑子啊！他手掌与脸颊碰在一起，响亮的声音在化妆间形成回声。李延一接过赵哥递过来的纸，嘴巴放干净点。第一百四十二章：舌战。石野长这么大，哪里受过这样的委屈？他捂着脸颊，豆大的泪珠滚过脸颊，他被打得有些懵了。李延一，你动手就太过分了。你必须给我们石野道歉。霞姐态度强硬，和李岩一冷笑出声，仿佛听见了天大的笑话。一个不知道十几线的演员，他也配？李岩一傲慢至极，加上身高本来就比霞姐高，气场一下秒杀霞姐。再说了，谁说我打他了？不过就是提前练习一下，待会拍戏的时候更有感觉。你也不想我一个打耳光的戏就拍十几次吧？我记得原著里女二和男主没有吻戏，和女主没有打脸的剧情。花瓣下清冷的声音响起，这时众人才注意到他。哟，你记得有什么用？只不过是为了剧情需要。再说了，这都是导演和我这个编剧同意了的，怎么你有意见？编剧可不容许有人质疑他的作品。花瓣下，编剧，请问你是根据原著《爱在星光下》改编的吗？不然呢？编剧耸肩，他觉得花瓣下的问题就不是问题。答案显而易见，既然你是根据原著改编的，你就该遵从原著，根据市场稍作改编。但是我看现在这一版的剧本，你把一个双商在线、名校毕业、面冷心热、幽默的女主，改成了一个傻白甜的恋爱脑。事事只会靠男主的废人，你懂什么？我这不过就是把他改得更符合现在观众的口味。编剧不以为意，花瓣下嗤笑。影视行业就是有你这样的编剧才会变成今天这样的吧？观众剧荒，网文也开始偏向新媒体，你不做市场分析的吗？现在谁还喜欢傻白甜女主？你不要急着反驳我，越反驳显得你的认知水平越低。花瓣下打断他的话，作为编剧，你既然要从网文作品里找改编作品，你就该遵从原著。如果不想根据网文改编，你就自己写。现在被你改成这样，不仅影响原著的口碑，也影响剧的风评。我怎么改编也不用你来指导，我曾经也出过爆品，你有什么资格对我改编的作品指指点点？没有什么资格，我只是作为一个读者来说一说这件事。你也说爆品是曾经的事情，现在也还是可以自己研究出爆品啊。你们没有顾及作品的质量以及之后的播出量、收益，我觉得你可以不用出演女二，本来你的气质就不配女二。我是凭实力进的。你说不演就不演吗？他李岩一有作品，粉丝害怕两个新人不成。花瓣下没有理会李岩一的话，而是看向了他的经纪人赵哥。我们家石野读的牛里美大学不是野鸡大学，是全球顶尖的戏剧影视大学，综合排名全球第一的大学，许多国际巨星、各领域杰出人才的母校。赵哥没想到会被人这么当面对，脸一阵红一阵白，偏偏什么名校不名校的他也不了解，他只知道怎么在摇钱树上赚钱。还有你，编剧，要说资格的话。做编剧，我确实没有你有经验，但是你把原著改得面目全非，我想简言之，大大不会同意的。第一百四十三章五百万而已，我不缺。我觉得你很搞笑，爱编剧觉得这人就像个小丑，你什么都不了解，就在这里乱说。他已经卖出他的影视版权，如果违约是要十倍赔偿的。一部小说的版权费十至五十万，赔偿就是一百至五百万，是你傻还是他傻？再说了一个网文作者而已，怎么拿得出这么多的违约金？花瓣下看着编剧胸有成竹的模样，你以前没少干这样的事情吧？仗着作者给不了违约金。拿着网文乱改，都说了你不了解。但是我记得这部小说的影视版权是卖给时胜娱乐，也就是说你只是给时胜娱乐打工的，这改编权不在你的手上。你们改动的时候有告诉时胜娱乐相关负责人吗？花瓣下头脑清晰，他不想自己笔下的作品变成现在这样，更不想石野和江佑的委屈白受。想要这部剧回到正轨，这三个人必须离开剧组，或者这部剧改回最开始的版本。导演和制片人同意了的，你又不是作者简言之，说这么多也是废话。编剧无所谓的看着花瓣下，也不知道他为什么要和一个不相干的人争执这么久。花瓣下气定神闲，我有没有说废话？可以试试啊！乱改剧本，欺负演员，你们不仅拿不到违约金，这部剧也别想继续演了。好大的口气呀、啊！
。李岩一酸酸的对花瓣下：“谁给你的勇气？我自己给自己的。装了这么久，你倒是说说你是谁呀、啊？不巧，简言之，正是我的笔名。爱在星光下是我的作品，五百万的违约金我也有。”三人一听，看着彼此寻找对策。赵哥先反应过来：“你说是就是。”证明呢？这个简单。花瓣下在手机上找到他的作家助手，然后把他的作品、笔名都给三人看。三人陷入沉默。最郁闷的还是李延一，以前在其他剧组夹着尾巴做人，现在好不容易有机会横着走了，没想到踢到了铁板。好汉不吃眼前亏，能屈能地赵哥立即送上他的笑脸。哎呀，作者大大，你就大人不计小人过。这部剧都拍好几集了，现在放弃也太可惜了。而且五百万的违约金可不低呢。花瓣下弹着指甲上不存在的灰，一脸的不在乎。五百万而已，我不缺这点钱。不，他花瓣下缺得很，但是始终不缺。反倒是你们，我们有录音，到时候你们一分钱拿不到，石也调皮，一不小心还容易泄露，到时候不想火都得火一把。这叫什么来着？哦，试试就试试。赵哥一听到花瓣下的威胁。人开始慌了。李延一是他现在手里比较有搞头的演员，如果这时候李延一出事，老板会直接雪藏他的，到时候他也跟着倒霉。还有编剧也走的话，他和编剧的家这个月就要还不上贷款了。石野，霞姐，对不起，我们都合作这么久了，你们也帮帮我说说呗。石野，你我听公司的安排。石野现在脸还火辣辣的，有一部分是因为被打的，还有一部分是知道嫂嫂是简言之大大激动的。简言之是他嫂嫂。这是可以吹一辈子的事情啊！第144章四倍奉还。经纪人赵哥看着李延一不为所动的样子，只好拉拉他的手臂，说话呀。我说什么？有什么好说的？这剧本来我本来就拍个憋屈，不拍了正好呢。破剧浪费我时间，始终我到现在一次都没有看见过他。姑奶奶说什么呢？这可是时胜娱乐的剧，你就算不想拍，我们也接下了。而且现在还有烫手的山芋要解决。花瓣下也不急，将石野扶到一边坐下。看着他脸上的红爪印，让霞姐去找些冰块和水煮蛋来。他和石野就悠哉的等着那三人商量。赵哥还在苦口婆心的劝李延一：“延一，这部剧当初是你要接的，现在不管怎么样还是得拍完。我们按照原来的剧本拍，也没多久就能拍完了。先给人家留个好印象嘛，说不定哪天石峥就真的来了。而且石峥明摆着是要捧新人，你就给他个面子，说不定庆功宴什么的他会出席呢。毕竟男女主都是他石峥娱乐的。经纪人赵哥这么大的饼画下来，李延一现在满脑子都是石峥，只要能见到石峥，他什么都愿意。花瓣下在一边看的心里暗笑，还敢把他的女主角改成恋爱脑？这李延一才是个中。终极恋爱脑吧，关键李延一还觊觎他的男人，只要继续演，我什么都答应你。李延一语气却依旧傲娇，没有一点做错事的悔意。花瓣下也打定主意，三个条件：一，你给我们石野、江佑道歉，并且我会录视频，你好好配合拍戏，这个视频我就删掉；二，让你的粉丝离开石野、江佑房车周围；三，让石野打回来打你的脸，左右个两下，打回来你疯了。李延一可不同意，一下都不可能得，四下就更不可能了。你的脸是脸。别人的就不是了吗？花瓣下可不会让石野白受委屈，这巴掌必须打回来，不然以后石野还怎么再混娱乐圈？李延一这种大嘴巴，你越心软，他越过分。第一次就给他收拾狠一点，以后看见石野才会收敛。你抬手打他的时候，就该想到有一天也会被打脸，只是没想到来得这么快吧？本来呢，我也不是这么好说话的人，我一般都是十倍奉还，四个而已，已经很少了。李延一算是听明白了。这是要拿他开刀给石野立威呢？你想得美！我给他一个新人做嫁衣，已经够憋屈的了，还想我？李延一实在说不出灭自己威风、长时也自信的话。好吧，那我不想了，我现在联系我的编辑。花瓣下说着就去掏手机，准备打电话。编剧吓得跪在了李延一的面前。延一，看在赵哥的面子上，还有我们合作这么多年，你帮帮我和你赵哥吧。孩子要读书，我们每个月还要还房贷，现在就等着这笔钱呢。而且他乱改剧本的事传出去，以后就真的没有人愿意找他改编了呀。编剧也不知道这些年是怎么了，一点灵感都没有了，完全写不出自己的剧本，只能靠改编网文过日子。严一，你想想，你不答应，到时候一点钱都没有，公司老板那边也不好交代。赵哥察言观色，添油加醋。第一百四十五章。怀疑你是哥哥上身，赵哥四个耳光呢。李岩一想想都觉得脸疼。放心，赵哥保证你不会白挨的。经纪人一再画饼，不管怎么样，现在解决了当下的问题才是最重要的。花瓣下听了赵哥的话，心中警惕。今天所有的对话我们都录音了，你们别想乱剪辑造谣。我会录时也回敬李岩一四个耳光的视频，同时会白纸黑字的写清楚事情的经过，一式两份，我们都签字。只要你们不把这件事说出去，我可以保证我们的人也不会说出去。娱乐你们会玩。我也会玩。李延一指着花瓣下的脸，你别太过分了。好的，赵哥认为现在自己处于不利的局面，什么条件都是可以答应的。更何况这件事的起因也是因为李延一吻戏不刷牙，导致辣椒过敏的江佑变成了香肠唇，以及编剧乱改剧本。李延一打石野，这些要是传出去，墙倒众人推。
娱乐圈吃人不吐骨头，最后可能还会被爆出更多李莲一和他编剧老婆的料。经纪人赵哥想想都觉得心慌，三人犹如砧板上的鱼，认命的看着石野在本子将事情的始末写清楚。花瓣下的手受伤了，只能由他说。石野写，李莲一，编剧，经纪人赵哥、霞姐和石野依次在本子上签字，花瓣下的手签不了字，由石野代签，然后他按的手指印。到了最激动人心的时刻，花瓣下让霞姐录的视频，花瓣下看着李莲一握紧的拳头，没有一丝心软。李莲一想教石野、江佑在娱乐圈做人。他也只有按娱乐圈的规矩来。花瓣下看着李岩一脸上的五指印，不知道是因为粉图太厚了，还是因为石野打得太用力了。石野接过霞姐给的湿纸巾，擦掉手上的粉。岩一姐，以后你还是不要涂这么厚的粉底了，皮肤不好不要遮，找个好的美容院调理才是正确的。如果你需要的话，我可以给你介绍哦。提我的名字可以直接变成 S V I P 哦。李岩一拿起桌上的东西，带着编剧和经纪人赵哥走了。他在心里暗暗发誓。总有一天，他会将四个耳光打回来的。花瓣下最后还不忘提醒编剧，记得去把剧本改回来哦。我相信编剧你的能力哦。三人离开，化妆间就只剩下花瓣下、石野和霞姐了。化妆师从始至终都没有出现过。这么一闹，也不知道一会儿的戏还能不能拍。但是不管能不能拍，石野都要做好准备。好在霞姐会化妆，她自己动手把石野的妆补好了。夫人，刚才我去找鸡蛋和冰块的时候，外面一直没有人，化妆间也没有监控。霞姐第一次面对这样的事情，她也不知道李岩一的团队之后会不会做出什么恶心的举动。嗯，还是霞姐想的周全。花瓣下没有想那么多，她让霞姐去拿冰块和鸡蛋，是真的只拿冰块和鸡蛋。她多想了一些，确实是不错的经纪人。石野激动地搂着花瓣下的胳膊，嫂嫂你好厉害啊！我现在最崇拜的就是你，我刚才都怀疑你是哥哥上身了。你别说了这么恐怖啊！我刚才也胆战心惊的，我第一次面对这样的事情，心跳咚咚咚的，快的不行。花瓣下现在的心跳都还很快，而且你哥哥在的话，这件事就会不一样的。李岩一那么迷你哥哥，什么会不一样？第一百四十六章，我相信老婆的能力。花瓣下和石野听见熟悉的声音，身体均是一僵。哥哥怎么会来的？霞姐见两人都看着他，立即摇头，不是我。我没有给总裁汇报今天的事情，你怎么来了？花瓣下看着已经走近的时针，立即扬起一抹甜甜的笑意。石野见哥哥来了，放开花瓣下的胳膊，拉着霞姐就跑。哥哥不喜欢他这颗电灯泡。时针揽上他的腰，将他往怀里带。你早上说要过来看阿姨，我才想起前两天叶特助和我说，编剧改了剧本，刚才看了一下，觉得不满意，就过来看看。你也不满意吗？剧本都定了，不知道为什么现在又改得乱七八糟的，和你的原著完全不一样，我得亲自过来处理。刚好还可以接老婆回家。时针话落，唇也落到了花瓣下的颈窝里。花瓣下推着他的脸，在外面呢，你注意点。最后，时针在他的脸颊上偷到一个吻，这才满意的停止了他爱意的表达。剧本他们会改回来的，你就不用操心了。老婆都处理好了，这么厉害啊？时针语气宠溺，老婆怎么处理的？不能说。反正就是处理好了，为什么不能说？反正是秘密。花瓣下都按手印了，就要有契约精神，他绝对不会说出来的。行吧，我让人去调查。时针有的是办法，反正不是我说的，我可什么都没有说。时针应该不会调查出来什么。你不准去为难阿野和霞姐，其他的随便你。聪明如时针，他多少也能猜出来一些什么。娱乐圈的事不都是把柄制裁？行吧。我相信老婆的能力，老婆说处理好了就处理好了。谢谢石总的信任，这小嘴巴越来越贫了。石峥伸出食指点点他的阴唇，花瓣下也只是傻笑，以此躲过石峥睿智的眼睛。石峥将花瓣下带到车边，交代他去车上等我。好，花瓣下一脸乖巧的应下，直接上了车。石峥趁着关门的时候，站在车外轻身而下，流连在他的唇上。好在这个吻并没有持续太长的时间，乖乖在这里等我。花瓣下突然想到李岩一，你不能和任何人握手啊。特别是那个李岩一，石峥不明所以，脑海里搜索着关于李岩一的信息。那个女二号，花瓣下嘴一扁，语气也酸酸的。你居然还记得她是女二？哎呀，突然有些酸。她唇角勾起一抹笑意。好啦，你老公刚好记忆里超群，过目不忘，不是我特意记住的。等我回来，想想一会儿想吃什么，带你出去吃。花瓣下换上一张笑脸，好吧。看在吃的份上，相信你过目不忘了。看着石峥和叶特助走远的背影，花瓣下才拿起手机回消息，是刚才石野发的。石野，嫂嫂，你真的是简言之大大吗？花瓣下唇边漾开一抹笑意，给他发了作者信息的截图。石野，啊，真的是简言之。石野，嫂嫂，我要你的签名，在你书上的签名，要不你出实体书吧。我想买。花瓣下没想过出实体书，现在也没有出版社找他。花瓣下还没有人找我出实体书。石野，以后会有的。简大大加油。花瓣下给石野回了个加油的表情，就退出了聊天界面。第147章，书里出现水军。就在花瓣下无聊到不行的时候，他手的复查结果出来，他终于可以回归岗位了。一大早，花瓣下来到科室，同事们哀嚎一片。花花医生啊，你终于回来了！三个人的夜班简直要了老命。就是。
，还好我已经当爸爸了。不然我都要担心后代的质量了。一周两三个夜班，我老婆都怀疑我在外面有人了。程主任马上给花花医生按在排班表上。主任调去行政管理后，程醉就成了科室的主任。花半夏也知道，因为他请假，一下就少了两个人值班，确实轮换有点勤了。好好好，我都听你们的。今天请大家吃水果，辛苦大家了。程醉也在一边鼓励大家，再坚持一下，月底就有校招。我已经申请四个名额，到时候人就多了。你们要生孩子的，要结婚的。请假也不会造成同事太大的工作量。科室现在没结婚的只有程醉和庞医生，庞医生连女朋友都没有，结婚的肯定不是他，那只能是程醉了。结婚，主任要结婚了吗？不是我，我没有结婚的想法。程醉埋头继续弄他的排班表，也不管众人探究的眼神，不管那么多，多几个人值班也是好的呀。管他谁结婚呢？花花医生，今天你多接收两个患者哦。花半夏在家都快生没了，重返岗位，干劲十足。没问题，正好我现在对工作充满激情，激情啊！激情，加油吧，同志们！在一阵鼓舞声中，花半夏的医生生活终于又开始了。刚回岗位的花半夏，查房还没有结束，就收到了今天的第一个患者。看着从其他科室上来的患者，花半夏抱着几十页后的病历，感觉格外的沉重。他将患者的呼吸机调试好，情况稳定后，开始写转录记录。这可能是作为重症医学科医生唯一可以偷懒的地方了，就是一本病历不用从性别、姓名。既往史这些开始，花半夏一直在医生的工作台上忙，也没有看手机。等到吃午饭，他才拿出手机，看着编辑名字后那九九加的消息提示，他的头都大了。编辑什么都好，就是喜欢消息轰炸，尤其是有事情的时候，他可以凭一己之力把消息提醒变成九九加。花半夏一边吃饭一边看编辑的消息，总结出来就一件事：他的书评、断评和张评里出现了许多的恶意评论和差评。后台发现是水军，编辑问他最近是不是和其他的作者发生了什么事，花半夏只是简单的回了一句：没有和其。他作者发生纠纷，我知道是谁，下班我就处理。花半夏打开作家助手，果然今天的盲盒很刺激，日收入一长串。花半夏挨个数完，然后一脸的震惊，日收入十八万，搜索书籍的人数多于平台的人数，这是会被稿费的一本书啊。不过好在这本书已经完结，正是爱在星光下。连载的书《暗夜玫瑰》也受到了影响，难怪编辑那么着急，被这样搞下去。书城不推流，他这本书就废了。第148章，看着他的一举一动，花半夏把所有书的收益和数据都截图发给了编辑。他担心地问编辑：“编编，这个数据大于平台推流，后期会不会影响书的推荐？”编辑很快回复他：“影响不大，你的书一直在榜单上，系统的评分和读者评分是分开的。”那就行，事情我会处理好的。花半夏保证，我不会断更。存稿了的，嗯，编辑找花半夏也不过就是想安慰他，希望他不要受评论的影响，不要断更。现在得到花半夏的回答，他也就放心了。作为编辑，手里有优质的作者，最担心的就是作者突然的断更。虽然小说的事情需要处理，但是花半夏现在也不知道该怎么处理，干脆就先放一边了，等下班回家了再说。反正黑火也是火，不影响他后续的推流和收益，就不是什么大事。吃了晚饭后，时征叫花半夏一起出门去散步。老公，今天不去了。我还有事情要处理。在时政的记忆里，花半夏很少在家处理工作，毕竟他的工作也没办法在家处理，最多就是见他在家学习、看医学书和论文。什么事情需要我一起吗？不用，我自己可以的。花半夏说完，又觉得这样有些强硬。补充道：“我处理不了的话，我再找老公。行，你在家，我出去骑一会自行车。”时征的自行车收到后，他每天的运动项目也多了，有时候他早上都会出门骑自行车。好，老公帮我带一个椰青回来。时征换上运动服，捧着花半夏的脸，吻了好一会儿，才出门去骑车。时征最近是怎么了？一有机会就要亲亲，上班分开要亲，下班接到他要亲，现在出去骑个车也要亲。花半夏想。可能是因为现在两个人感情正浓，这才打开评论，连着看了好几条都是一样的评论，这一看就知道是水军。不管什么评论都是差不多的内容，应该是不同批次的水军了。这些不止花半夏看出来，他的读者也看出来了，甚至在评论区吵起来。花半夏也没办法，他只好更新一张，在文末的作者有话说，告诉大家不用和水军进行骂战，过两天就会消停的。心平气和的看文，这两天会爆更。喜欢作品的读者就开心的看吧。使用愉快哦。随后，花半夏进行了一个发红包的活动，也算是安慰读者们了。他把这一切都处理好后，在微博上以“简言之罪”的名字注册了一个账号。好在一切认证的手续都和很快，他发布了第一条动态：小说《爱在星光之下》同名电视剧正在拍摄中。随后，艾特了石野、江佑、李延一以及《爱在星光下》剧组的微博账号。最近他只得罪了李延一那几个人，所以今天编辑一说的时候，花半夏就知道是李延一了。注册微博也是想告诉李延一。安分守己，他在看着他的一举一动。另一边骑车的时征回来后，在便利店买了瓶运动饮料。叶特助的声音通过蓝牙耳机传到时征的耳朵里：“总裁，李岩一那边的所有的料我都拿到了，他和现在公司的合同也快到期。另外，夫人那边的水军需要处理吗？不用，他会自己处理的。他知道花半夏习惯了什么事都自己做，即使知道所有的事情，只要老婆不开口。”
，他就不会出手。收集资料，只是因为他习惯了一击即中。石铮将水瓶放回架子上，准备回家。第一百四十九章。黑客的守护花瓣下的微博是发出去了，但是书里的水军没有一点消失的痕迹。每天打开作家助手，都有无数的消息涌进来。渐渐的，他也无所谓了。直到某天下午，花瓣下正在写医生查房记录，听到实习生在悄声的讨论：“这个黑客是谁呀、啊？”好牛掰，几句话就消停了。我看书里的评论都少了很多，而且书评的恶意评论也删掉了。不知道是作者自己删的，还是水军删的？水军自己删的吧？几万条评论。作者大大哪有功夫去删这些啊？没想到黑客和我一样喜欢看小说，这个大大真的是个宝藏。你们在说什么？由于是下午时间，医生多数都在写记录，实习生没事就在隔壁看书学习。花瓣下的工位刚好在门口，把几个女生的聊天听得一清二楚。就是我家江又出演的《爱在星光下》原著，作者的书里出了好多的恶评、差评，内容都差不多，一看就是水军。有个自称是黑客的人，他在大大的书评区喊话水军、黑子。不过女爱豆是谁啊？我看看。我看看，许别吵啊！你拿你自己的手机，你会老是发现会挨骂的。花瓣下已经放平心态了，他几乎不会去点开任何的评论。听他们这么一说，他倒是有些好奇了。他拿起手机去上厕所，躲进了隔间，忐忑地点开书评，一下就看到了热度最高的一条评论。没错，查出 IP， 被一锅端的孙子们。你爷爷在此，跪下磕头。我就在这里，谁敢再乱喷粪，我就去堵你家水管，给你换成有味道的水。我顺着网线来找你，午夜凶铃啊！哈，玩水军，爷爷一个键盘就把你们对付完了。想保护你的金主，就消停些，不然我就去找你们的女爱豆了哟。花瓣下看着最后一句话，女爱豆。难道对方真的是黑客？已经查到这些水军是李岩一搞的，还是说对方是石铮的人，假装成黑客？花半夏不想发消息耽搁时间，他直接给石铮打了电话。听筒里很快传来石铮温柔磁性的声音：“老婆。”花半夏开门见山：“我书评里出现的所谓的黑客，是不是你安排的人？”石铮眉毛微挑，停下手中的签字的笔：“没有，我没安排人，我答应了不插手的。”奇怪了，难道真的是黑客？我让叶特助查一下。不用了。不管他，万一真的是黑客，你们的公司被他入侵就麻烦了。石铮唇角上扬，心想，在老婆的眼里，他的公司就这么不堪一击。也是，老婆从来没有来过他的公司，不了解公司的规模也正常。老公，我没事了，下班见。好，石铮挂断电话，不免担心。他按下内线，吩咐叶特助去查一下。叶特助接到命令，立即安排下去。不出十分钟，果然找到了。发布消息的 IP 地址是某电子科技大学的图书室。对方是不是黑客不知道，能把水军一锅端。确实有两把刷子，石铮没有将这些告诉花瓣下，他只是想确认他的安全，其他的并不重要。第一百五十章，军人的责任和使命。夜里，一阵雷声惊醒了熟睡中的石铮和花瓣下。花瓣下并不害怕打雷，石铮却习惯性的拍着他的背，没事，打雷了，我在睡吧。他确实也困。自从两人决定生孩子，床上的事时争几乎就没有停过，一天假都不给花瓣下放，除非他来了例假。现在例假就是他的救命稻草。昨晚两人又弄到一点多，花瓣下才睡觉。现在几点了？时争反手拿起手机看了一眼，五点多，还早呢。继续睡，乖。花瓣下往他的怀里拱了拱，找了个舒服的姿势，抱着他的腰又继续睡。早上，花瓣下起来，因为下雨，石铮没有出去运动。他现在对于厨房的家务活也算上手了，做些简单的早餐没有问题。花瓣下嘴里嚼着食物，看着窗外的树，一夜的雨把树叶洗得很干净，满树的嫩绿。电视里正在报道蜀都周边小事，因昨夜的一场雨形成了内涝，有的房屋已经被淹没，多方救援正在集结前往。石铮眉头紧锁，面色凝重。我感觉今年的雨水特别多。石铮收回视线，看着他，嗯，每年一到这个季节都会这样。不过今年确实比较严重。花瓣下想到他以前在部队，好奇的开口：“你以前参加过抗洪救灾吗？”“参加过，我们是突击部队，不管哪里需要，都会第一时间到达。”花瓣下想，他每天能安心的上班，生活的安稳，原来都是有人一直走在他们的前面。一有危险出现，他们就会用他们的生命形成了一堵坚固的墙。抵御所有的威胁。谢谢你，花瓣下脱口而出。嗯，石铮不明白他的谢谢从何而来，多久没听见过这个词了？怎么现在突然冒出来？应该说谢谢你们，因为有你和你的队友们，无数队友们的付出，才有我我们安稳的生活。你这脑袋瓜怎么觉悟这么高了？石铮被他的话感动，但依旧一脸笑意，没有显露半分。都是老公教的好。花瓣下说的是实话，以前他只会看综艺节目、电视剧。石铮回来后，他也习惯了看早间新闻，对于时事有了了解。石铮心里有事。并没有说什么，他已经退役，现在担心这些也帮不上什么忙。但后续的食物补给以及帐篷这些，他可以做。一会儿上班，就先让叶特助去联系一下相关的单位、机构。
也算尽一份力。雨天果然堵车，慢慢悠悠走走停停，花半下就有点晕车。石峥见他难受的样子，我开窗通风，有新鲜空气进来会好点。嗯，主要是下雨后太闷了，我感觉胸口闷闷的，有点晕车。花半下不喜欢下雨天，就是因为到处都是闷闷的、湿哒哒的感觉，这也是暑都湿气重的原因。好不容易到医院门口，石峥还没得到老婆的亲亲，花半下就迫不及待的下车。后面的车按喇叭催促，想来都是堵车导致上班快迟到的人。石峥也没有多逗留。启动车子开走了，他一到公司就立即叫来叶特助，公司旗下的户外运动品牌，查查现在还有多少存货，特别是御寒的衣物、帐篷这些。统计出来后，联系救灾部门给他们送过去。总裁，你这是要捐赠物资吗？是，实事有这个责任和义务，你去办，其他的我来处理，这是第一要务。是，总裁，叶特助哪能不明白总裁的意思？他是军人出身，即使退役，骨子里的责任和使命从不会熄灭。现在不过是换了一种方式而已。第一百五十一章，医院选择了我，我可以的。另一边，花半夏下车后，深呼吸了好几口新鲜的空气，感觉胸口的闷气散去，这才向住院部大楼走去。电梯里，人们讨论着灾情，手机播放着播音员的声音。今年的降雨量好大呀，好多位置低的都被淹了，就是。好可怜，一辈子辛辛苦苦的房子没有了，家畜也不知道冲到哪里去了。天灾无情，活着比什么都重要。现在还没有人人死亡，也不知道是真的没有，还是没有排查出来。揪心，看到就揪心。随着电梯门打开，讨论的声音远去。花半夏看着关上的电梯门，心情沉重。一整天，花半夏都能听到灾情的消息。随着死亡、失联的人数增多，大家的心也揪着。下午的时候，医院在官网发布了抗洪医疗救援志愿者报名的消息。这消息一出，大家心里的弦绷得更紧了。附属医院作为蜀都第一、综合排名全国第一的医院，有着救命不治病的传闻，一般也不会参与医疗救援。可见这次的灾情有多严重。重症医学科并不在允许报名的科室里。因为这里是生命的最后一条防线，医院必须守住。花半夏去急诊科会诊回来，就看见师傅和其他的同仁在医院的大厅集合，周围摆满了医疗物资，大家都穿上了医院统一发的救援制服。他走到师傅的身边：“师傅，你报名了。”“嗯。”“师母呢？你和他说了吗？”“家里的孩子。”师傅看着他担心的模样，给他一个放心的眼神：“都和你师母说过了。”他本来也报名，但是医院说双职工的只能去一个，老二离不开他，让他留下了。嗯，师傅注意安全，忙你的去吧。这么多人一起呢，能有什么事？不过就是环境差点，哪里救人不是救人，只要物资够，没事的。在师傅的催促下，花半夏进了电梯。没多久，花半夏就听见同事说，医院的志愿者已经乘坐大巴出发了。一整天，科室的气氛就像蜀都的天气，阴雨绵绵。晚饭后，花半夏在书房码字，雨还在下，石峥也没有出门。他的电话一会儿又响，一连好几个电话。石峥害怕打扰他写小说，便直接去了客厅。原来，石峥也一直在担心着灾情。还以公司的名义捐赠了那么多的救援物资，灾难无情，但人是有温度的。石峥还在接电话，花半夏的手机响了一声，他点下保存，将写好的稿子保存好，这才打开手机的消息，是医院科室的消息，第二批参与医疗救援的名单，程醉发出来的。他艾特了花半夏和庞医生，承罪，各位，这是医院最新出来的第二批名单，请在名单上的花医生、庞医生安排好家里的事情，于明早九点在医院会议室集合。庞医生收到，主任不是说报名吗？怎么直接派了？应该是没有时间等报名，便直接派了。文件上说了，有困难的可以找院办，怎么能让花花医生一个女生去呢？科室那么多男医生。换一个，我去，我去。大概是因为花花医生会中医、针灸、正骨这些，终究是我才疏学浅了。花半夏看着大家争先恐后的话语，心里淌过一阵暖流。医院选择了我，我可以的，谢谢大家。第一百五十二章，我就是心疼你吃苦了。石峥接完电话进来，就看见花半夏盯着手机笑，在看什么？医院派去救援的新名单。花半夏把手机上的名单给石峥看，有我。石峥看着他一脸的笑意，狠下心来说道：“不准去。”我现在就打电话让他们撤出你的名字，为什么？花半夏秀气的脸皱在一起，太危险了。石峥耐心的劝解，洪水很危险，不是你想的那么简单。加上洪水之后还有泥石流、山体滑坡，这些随时都会发生，我不会遇到的。我就在后方施展医疗工作，而且救治肯定会选在安全的地方，我也不会到救援前线去的。万一呢？我怎么办？没有那么多万一的。花半夏捕捉到石峥眼里的担忧，双手附在他的脸颊上，我有你，你还在这里。我不会让自己陷入危险的。一席话说完，花半夏在石峥的唇上落下一吻，好吗？石峥不为所动。花半夏又在他的唇蜻蜓点水般一吻，石峥大手拖住他的后脑勺，加深了这个吻。我该拿你怎么办？石峥抵着他的额头，我不想你去。
但是又不能阻止你去做你想做的事情。谢谢你这么爱我。”花瓣下压低声音说道：“爱你能怎么办呢？又不能把你关在家里，拴在身上。”石铮将他抱在怀里，闻着他身上独有的香气，说不定哪一天我就想做个全职太太，像妈妈一样，每天就在家等你回来，给你做好吃的，和孩子一起等你回家。现在连大饼都会化了。”石铮轻笑。语气无奈，石铮抱起他，向卧室走去，将他放在床上，就准备走。花瓣下一慌，伸手拉着他的衣摆：“你是不是要去打电话撤销我的名字？我去给你收行李。”石铮转身看着他，声音宠溺：“我同意你去，说话算话。”当然，石铮点点头，抚摸着他的细发。趁现在没有孩子，也没有太多的束缚，想做什么就去做。以后啊，等大家都知道你是我石铮的老婆，恐怕就没有这么自由了。为什么就没有这么自由了？花瓣下不明白，以后就知道了。现在这些不重要，好吧？以后的事以后说。我们去收行李。花瓣下看着时针，把他的冲锋衣、登山鞋、雨鞋之类的都翻了出来。这些还是之前他和时针去爬山的时候买的，穿过几次就被他收起来了。这些衣服防水御寒，那边穿比较合适。时针边收边叮嘱他要注意什么，如何观察地形，遇到泥石流要怎么跑。花瓣下知道时针有经验，他乖乖的听着。记在心里。你以前参加的时候也是这样的吗？不是，我那个时候衣服就没有干过，一直都是湿的，手脚都泡皱了。花瓣下听着时针的话，想到下午电视里报道的画面，心疼的从背后抱上时针的腰。还好你平安的回来了。时针身体一僵，现在知道危险，艰苦了。不是，我就是心疼你吃苦了。时针闻言，心脏抽搐。从未有人说过心疼他，傻瓜！石铮转身抱着他坐在沙发上，这哪是吃苦，这算什么苦？这是使命和责任，是我当时身为兵的职责。所以你说你想去，我虽然不愿，但还是同意了，因为我知道你和我一样，我们都爱我们的祖国，力所能及的范围内都想尽一份自己的力。第一百五十三章，男人要少说话，多做。花瓣下因为在石铮的怀里哭了，是感动的。老公，有你真好，我说不明白，但是你都懂。我觉得我有这样的你，真的太好了。知道我好，那要一直爱我，知道吗？石铮用指腹擦去他睫毛上挂着的泪珠，要平安的回来。嗯，我会的，一定。石铮见他情绪好点了，才放开他。好了，我去清点一下，没有问题，早点睡觉。后面可就没有这么舒服的床和温暖的怀抱给你睡觉了。两人都洗漱后，花瓣下躺在石铮的胸口上，听着窗外又变大的雨声，不知道今晚又有多少人要没有家了。乖。快睡！石铮轻轻拍着他的肩膀，老公花瓣下轻轻叫了他一声。嗯，我想。花瓣下咬着下唇，有些为难，想什么？还有什么要带的吗？花瓣下实在说不出口，犹豫了几秒，他撑起身子，在石铮的耳边低语：“不行，好好休息，之后很累。”可是我想，花瓣下委屈的声音在安静的房间响起，第一次主动就被石铮拒了，好丢脸，所以不能让他拒绝。石铮知道救援是什么样的。一线几天几夜的不合眼，连吃饭都是争分夺秒。原想着让他好好休息，听着怀里娇气气呼呼的声音，难得他会主动说出需求，不想打消他的积极性。加上之后的好长一段时间都见不到，也不知道他之后会面临什么，他其实也是睡不着的。石铮想到这些，便翻身附上他的娇躯，半开玩笑道：“习惯了熬夜，现在还睡不着了。”花瓣下，哼一声，在黑暗中将头转向一边。石铮低头，在黑暗中也准确地找到了他的唇，轻轻地吻着他，依着他的小脾气，就一次。嗯，花瓣下不说话，心里别扭，这样显得他涩涩的。这种事还得他主动要。老婆很棒哦，石铮知道他面皮薄，对他的行为表示鼓励。和老公有什么不能说的？这是夫妻之间再寻常不过的事了。说出来，老公才知道你的想法，不要乱想。哼，可是一开始你是拒绝的，老婆不也经常拒绝我吗？我还是死皮赖脸的求你了。石铮一下一下的亲着他的唇，不气了。嗯，一会儿会漏气的。你乱说，花瓣下羞红了脸。那我不说了。石铮笑，男人要少说话，多做。你变了，这人现在一点都不正经了。以前多正派啊，现在黄段子一句一句的。二狗子，你变了。石铮顺着他的话自嘲，哈哈。花瓣下没忍住笑出了声，不气了。嗯，花瓣下的玉臂主动攀上了他的脖颈，大胆吻上他的唇。他在心里告诉自己，就像石铮说的，夫妻之间说这样的话，并没有什么害羞的，这也是表达爱的一种方式呀。也许因为即将离别，这一晚的两人格外的契合，达到了从未抵达的高峰。窗外淅淅沥沥的雨声掩盖了一屋的甜言蜜语和浓情低吟。第一百五十四章，参与医疗救援。第二天早上，石铮给花瓣下做了早餐，煎鸡蛋、牛奶和一碟蓝莓。下了一夜的雨，终于消停。风夹杂着几分凉意。吃过早饭后，石铮提着他的行李出来。由于担心身体滑坡、交通受阻会让下车走路，石铮把花瓣下的行李都放在了一个登山包里，倒也不会太重，大多都是速干的面料。花瓣下穿好鞋，刚起身就被石铮按在了墙上。不等他反应，石铮冰冷的唇。霸道的吻附了上来，花瓣下看着他眼里的不舍，热烈的回应他，伸手圈住他的腰，轻轻的拍着。过了几分钟，石铮才放开他，一定要保护好自己，要好好的回来。嗯，一
一定，花瓣下语气坚定，拉钩。嗯，时筝显然不懂小女生的这些把戏，任由花瓣下的小指勾起她的小指，然后两个大拇指按在一起。花瓣下娇俏的声音响起：“盖章了，我保证会好好的回来。”嗯。盖章了，分别在即。即使他有再多的担忧，也必须把他送到医院的集合点。时筝一直在医院的门口，看着花瓣下乘坐的大巴车离开，他才开车去了公司。三个小时的车程，花瓣下终于到了医疗救援队的驻地。泥泞的山路，踩着还会打滑，滂沱大雨也没有停的意思。花瓣下被分到了第一组，就是负责第一关的救援。只要有伤员送来，他就要马上根据病情做出处理，然后再交由第二组的人员进行护理和观察。一行人在领队的带领下来到分给医疗队的帐篷里，一个帐篷放着时。张行军床，这就是他们休息的地方。安置好行李，救援工作正式开始。花瓣下正在给送来的伤员固定骨折的手臂。他在医药世家长大，对于骨头的错位、骨折、脱臼，他一摸就知道。爷爷开的医馆没有检查仪器，全靠中医四诊进行辩证论治。花瓣下也算得了爷爷的真传，骨折了，现在只有这样处理。等转移部队来了，就去医院做手术。花瓣下对着年轻的妇女说道：“做手术要不要钱？我没有钱。”做手术这手就会好吗？我以后还要挖地做农活。花瓣下明白他的担心，柔声安慰：“做手术不要钱，免费的。这个手做了钢板固定，等骨头长好了，差不多一年的时间，复查没问题，就可以取钢板。”妇人听了花瓣下的话，咧嘴笑了：“那就好，那就好。嗯，痛的话也和护士说，他会给你止痛药吃。谢谢你，谢谢你们，小妹辛苦了。”妇人热泪盈眶，用沾上泥土的袖子无助地擦着泪水。这一刻，她终于找到组织了。心里的委屈、苦难，在面对这样一个温柔的医生时，全部都爆发了出来，汇成一颗一颗的泪水。这是我的工作和职责。到了这里，你就好好养着，只要身体好，一切都会好的。花瓣下刚说完安慰的话，就见四个救援士兵抬着担架进来，一脸急色：“谁是花瓣下？”“我是。”他立即上前：“这个是指明让你看的。”“什么情况？”花瓣下一边检查一边问救援士兵。他注意到担架上的人穿着制服，但又和几人不一样，一脸苍白，年纪五十多岁。他救援的时候。石头砸了脚，被困后溺水了一段时间，经过初步的抢救，现在意识恢复，但脚的情况不明。好，我明白了。花瓣下顺手触诊，我按到的地方不舒服就说出来。担架上的人只是动了动头，表示他知道了。花瓣下只好看着他的面部反应，一一检查他的四肢，最后把脉。第一百五十五章，医术出现。检查结束，见四人还没有走的意思，应该是在等他的结果。内部脏器暂时没有发现问题，肘关节脱位，髌骨骨折。脱位我可以现在复位，髌骨骨折需要手术治疗。行，你先复位，手术我们去安排。随着花瓣下的动作，拇指下产生桡骨头归位的弹动感，这是复位成功的特征之一。你抬抬手，那人配合的抬手，一边的四人总算松了一口气。花瓣下伸手捏住他的肘关节，现在还疼吗？不疼。行，可以了。你们去安排他的手术吧。花瓣下不知道此人的身份，对方说他们安排他，便没有通知临时手术组的医生老师们。你们在这里守着，我去安排。是，有人在这里守着伤员。花瓣下便投入其他的救治工作中了。从花瓣下到这里，一直忙到天黑，他终于吃上一顿饭了。他的肚子从来没有这么饿过。不只是他和他一起的护士、医生，他们都听见彼此肚子咕咕咕的叫声了，彼此相视一笑，却没有怨言。大家坐在床边，安静的吃着饭，又累又饿。大家只想现在吃完饭，然后好好的躺下休息。花瓣下饿，但是也不敢吃太快，饭菜已经冷了，也不急于这一时，只要能填饱肚子就行。吃完饭后，大家也顾不上现在几点，立即裹紧被子睡觉。这雨不知道还要下多久，被子盖着都感觉是湿的。就是，还好我带了羽绒服，只能穿着睡了。花医生，还是你聪明。直接带睡袋。花瓣下隔床的人看见他的睡袋，一脸的羡慕。不是我聪明，是我老公准备的。他有经验。你老公是谁啊？也参加过这样的救援吗？嗯，他以前是当兵的，现在退役了。难怪呢，我们都准备的毛衣、羽绒服。花医生的是户外冲锋衣，这些一看就很专业。你们冷的话，我的包里还有暖宝宝贴，我给你们拿。我就不客气了，我太冷了。谢谢花医生，正好我有吗？就一起用了。花瓣下起身，把包里的暖宝宝和生姜茶都拿出来分给大家。虽然都在一个医院上班，花瓣下也在其他科室轮转过，但是大家平时都很忙，谁会注意一个实习生呢？现在得了花瓣下的暖宝宝和生姜茶，大家心里倒都记住了这个叫花瓣下的医生。花瓣下也累了，特别是他的腰和腿，今天就没有坐过凳子，不是蹲着就是站着，现在躺着，竟然很快就睡着了。不知过了多久，花瓣下，花瓣下。他悠悠转醒，看着面前陌生的脸，直接把他的瞌睡吓没了。花瓣下看见男人肩膀上医院的袖章，意识到所处的环境后，也就镇定了下来。为了安全，帐篷一直都是敞开的，且每个床都有名字，情况紧急，男人便直接进来叫他了。看着周围熟睡的组员，他压低声音：“什么事？有个患者
，白昭医生叫你过去。白昭是他急诊科的师傅。好，我马上起来。男人得到回答，去帐篷外等花半夏。花半夏起身，快速穿好衣服和鞋子，便随男医生走。第一百五十六章。漂亮姐姐，我也喜欢你。不知不觉，花半夏到这里已经二十多天了。这段时间，她就像个万金油，没日没夜的，哪里需要哪里去，随叫随到。除了手术室，几乎每个组她都参与了。这导致她现在是有空就睡，有事就起，生活充实又简单。这里根本没有信号，她也一直没有联系上时针，对于外面的事情也一无所知。这天。天空终于放晴了，抗洪已经结束，需要转移治疗的患者也一波一波的由飞机转运到了指定的医院。救援的士兵们在做着灾后重建的工作，在山顶的高处辟出一大片空地，作为临时的安置点。活动板房迅速建成，大灾后必有大疫，防疫部门已经派人前来消毒。花半夏和其他的中医医生商量后，遵循中医治未病、重预防的原则，决定熬中药给所有的救援人员和留在安置点的居民喝。中草药都是随处可采的，现在医学院出来的中医医生。除了药材专业的，很少有医生还能准确的辨认生长在大自然环境的中药。他们大多只认识已经炮制好的药材。经过这一段时间的相处，中医方面，大家对花半夏由开始的半信半疑到现在的完全信任。所以，由花半夏把每一种药材生长的样子画下来，注明它的特点，辨认要点，然后由医生分开去采集。花半夏则负责辨认采集回来的药材，处理后熬煮。他像之前一样，在煮饭的地方，手着火熬药，中药味飘荡在空气中。姐姐。一个甜甜的声音传来，花半夏回头看着不远处的小女生，脆生生的模样，扎着一对羊角辫。花半夏记得她，嘻嘻，她和她的妈妈从其他地方转移过来的，她的妈妈没受什么伤，平时和其他的居民一起帮部队的人洗菜做饭。嘻嘻就在安置点和其他的小朋友玩，五岁，正是爱跑爱闹的年纪。只是她的妈妈告诉她，不能到处跑，更不能打扰医生、救援队员们的工作。嘻嘻过来吧，没关系的。花半夏向她招招手，嘻嘻露出洁白的牙齿，一脸笑意的向她跑来。最后，在他的身边停下。姐姐，送你。西西说着，激动地把一大束迎春花放到了花半夏的脸上。由于距离太近，花半夏感觉那味道冲得他有点胸闷、犯恶心。他压下恶心的感觉，接过花。谢谢西西，迎春花很香呢。姐姐喜欢吗？花半夏将她抱进怀里，十分疼爱。喜欢，漂亮姐姐，我也喜欢你。西西说完，还在他的脸上吧唧亲了一口。等我长大了，我也要当医生。当一个会针灸的医生，西西过来发了一次烧。花半夏诊断后知道是他长期饥饿后暴食导致的消化不良，就给他做了针刺放血、消积泻热。花半夏现在都还记得当时西西亮晶晶的小眼睛，他并不害怕银针带来的疼痛感，反倒好奇的看着他的操作。嗯，那西西要踏实学习，以后考医学院。花半夏鼓励他，不，我要考那种既能当医生又能当军人的学校。哦，原来我们西西喜欢的是军医呀、啊。对，军医。这个好听，西西一脸的灿烂。我要当军医，我现在就去和妈妈说。西西说着就离开了花半夏的怀抱，欢快的找妈妈去了。花半夏看着一边的花，若有所思。第一百五十七章，你就是花半夏。花半夏小时候和爸妈上山采药，也喜欢摘些花带回家插在玻璃瓶里。可惜这里没有玻璃瓶。他看见不远处被整齐堆放着的空矿泉水瓶，拿了几个，洗干净后装上自来水，把迎春花插在瓶子里。整齐的摆放在屋檐下，花半夏好心情的低头一嗅，胸闷、恶心的感觉再次袭来。他拍着胸口，深呼吸，以此缓解胸中的不适。拍着拍着，花半夏突然想到，这段时间太忙，他都没有注意月经的情况。他在心里计算着上次月经到现在间隔的时间，这么一算，才惊觉月经整整推迟了十五天。花半夏左手搭在右手的脉上，滑脉不是很明显。他又换了一只手，这边也不明显，可能是十日上早，所以脉象不明显。再等等吧。花半夏打定主意，以后每天早上的时候要摸摸脉，日常的工作也要注意一点。他看着锅里的药熬得差不多了，过滤后一勺一勺的舀到大桶里，然后请了两个战士帮他抬到医疗组。花半夏和其他的医生有条不紊的给不能动的患者送去汤药。你就是花半夏。花半夏抬眸看着眼前的男人，他在脑海中搜索着关于他的信息。眼前一亮，他就是手脱臼和髌骨骨折的患者。你的膝盖做过手术了吗？你看，男人把腿上的被子拉起，给花半夏看他手术后的膝盖。医生说。再休养一段时间就可以了。他的膝盖上缠绕着纱布，他也看不见伤口。不过看他膝盖周围的皮肤以及粉色的脚趾甲，恢复的确实不错，是挺好的。膝盖位置特殊，要听医生的，多养养，慢慢恢复，不能操之过急。多亏了白昭医生和你，不然我这命啊就交代在水里了。这是我的工作，我应该做的。花半夏这段时间听过太多的谢谢了。时针还好吗？突然听到时针的名字，花半夏有那么几秒的恍惚，他疑惑的看着眼前的人，你是？他忽然压低声音，用只有两人能听见的声音说道：“我是时针以前的指导员。”
啊、uh, ，你好，花瓣下对于部队的职称不了解，不过想到他来时的情况，指导员的官应该不小吧？你怎么认识我的？石峥的结婚报告上看过，当初他要退役，我们几个老家伙都不同意。谁知他说，老婆都等两年了，再不回去恐怕没法交代。花瓣下只是讪讪的笑，他当时和石峥并没有什么感情，所以石峥说的理由应该不是他这没法交代。你都不知道他多优秀啊，多难得的兵，可是他不愿意留。指导员回忆着。一脸的惋惜，随即不解的看着花瓣下。最近看着你忙进忙出的，也不知道累，确实是有几分军嫂的任性，怎么就等不起了？不是，我等不起了，是他，他是怕家里人催。我们结婚是家里爷爷们安排的，领完结婚证他就归队出任务了。指导员得意一笑，这个我知道，回来的时候车都给我开爆胎了。呃，花瓣下尴尬的笑着，不好意思的挠了挠后脑勺。他挺好的，回来了还经常运动，早上跑步、骑车。嗯，那就好。叫他有时间给我打电话。好，花瓣下乖巧的应下。你这孩子也是老实，要就这么端着不累呀、啊？给我喝了吧。花瓣下把装着汤药的杯子给指导员。你去忙你的，忙工作也要照顾好自己的身体。喝完汤药的指导员还不忘嘱咐花瓣下。第一百五十八章，电视台的采访。救灾安置点的工作已经接近尾声，各单位救援队一波一波的撤离。安置点也由当地的部门接手。这段时间的默契配合，花瓣下学到了不少的东西。这些经历和经验是在医院学不到的。同时，这也是花瓣下第一次独立的，采用中西医结合的方式诊疗救治伤员。今天是附属医院医疗队撤离的日子。花瓣下和医疗队的医护人员清点所有的物品，由当地的车统一运往医疗垃圾处理点。待一切都收拾好，所有医护人员一起合照。有新闻记者前来采访，花瓣下掩面躲过镜头，向角落走去。他已经六天没有洗头洗澡了，全身最干净的。除了天天消毒凝胶洗的手，就只剩脸了。他不想这个模样出现在电视里，说不定时针会在电视上看见他。花瓣下坐在石头上，安静地看着其他人。哗一声，师傅白昭的声音传来。花瓣下扭头看着他，以为他有什么事要让自己做，主动走到师傅的身边，躲开镜头。师傅，什么事？白昭作为这次第一批医疗队的组长，正在接受记者的采访，对记者介绍道：“这就是我刚才提到的医生。”花瓣下听到白昭的介绍，摄像大哥突然将摄像头对准了他，猝不及防的操作。花瓣下礼貌的笑了一下。这次的救援任务，医疗条件有限，骨折、脱臼等许多的疾病，没有办法用仪器确诊的时候，我们都是依靠花医生的手来进行初步的诊疗。他采用中医的诊疗方式。等师傅介绍完，记者忽然问花瓣下：“花医生年纪轻轻，在中医上却有如此高的造诣，您对于中医的学习是从什么时候开始的呢？大概是从胎教开始的吧？我妈妈说怀我的时候。”爸爸每天都给我读《黄帝内经》《针灸甲乙经》，花瓣下意识到似乎跑题了，立即拉回。其实没有胎教一说，我家世代都是中医医生，从小耳濡目染，岂不早而已？这次的救援任务长达一个月之久，即将踏上归途，你有什么想说的吗？花瓣下没有多想，希望没有下一次，我们都健康平安的生活。还有就是，我很好，一切都好。他不喜欢这样的采访，临时发挥，他总感觉不知道自己要说什么。词不达意，害怕自己没有说好，带来不必要的麻烦。好的，谢谢白昭组长和花医生，一路平安。几人寒暄几句，记者又去采访其他人了。想家了吗？都闲下来了，师傅才终于有时间和他说上话。有点，他是想时争了。他在想回家的时候，该以什么样的方式告诉他好消息呢？经过十几天的把脉，现在已经非常明显。脉象往来流利，阴指圆滑，这是滑脉的表现。加上停经，花瓣下已经确定自己怀孕了。回去好好休息，医院会给放假一个月。嗯，累倒不是特别累，就是这一身的味道，实在是。师傅闻言，爽朗笑出声，拍拍他的肩膀，都一样，都一样。我好歹还去水里泡了几天，没那么臭。回家第一件事就是冲到浴室，好好搓一搓。走吧，上车回家，家属应该也在医院等了。第一百五十九章。我很想你，很想。天朗气清的好天气，众人却没有心情去欣赏这一路的风景。车在山路上摇摇晃晃，没有人交谈，大家昏昏入睡。花瓣下却没有一点睡意，他的手附在小腹上。这里已经有一个小生命了，是他和时争的，不知道是男孩还是女孩。要怎么告诉时争呢？是自己先去医院做检查，拿到报告单了再和时争说呢，还是直接说一起去医院检查？时间在花瓣下的纠结中飞逝，车窗外的风景也由高山林立变成了繁华街景。大巴车刚下高速，就有交。警摩托护卫队开道，各位同仁醒醒，医院要到了，整理一下，有电视台的拍摄，终于回来了。今天先去澡堂泡泡、搓搓，吃饱了再好好睡一觉。一起一起，大家相约着去澡堂子好好放松一下。车一路畅通无阻的来到医院，花瓣下一眼就看见了站在人群后的时针。他穿着一身黑色的西装，头发长长了一些，光洁的下巴显然是打理过胡须的。他高兴的向他挥手，他唇角上扬。
抬手回应他。花瓣下跟着同事们下车，警戒线拉出一条道，所有人依次走过镜头前。好在院方推掉所有的采访，花瓣下拿了行李就准备去找时针，一双有力的手臂揽肩将他带入怀里，熟悉的气息传来，花瓣下扬起一张笑脸：“我回来了。”时针接过他手里的背包，现在可以回家了吗？嗯，花瓣下点点头。时针将他护在怀里，走出人群，到了车上，他将他紧紧抱在怀里，仿佛要将他揉进他的身体里。花瓣下连忙阻止他落在脖间的唇：“别，我身上很臭，先回家，我想洗澡，不臭。”都是你的味道，花瓣下感觉脸都热热。分开一个月，再见面，他有些不习惯他这样炙热的爱意。你就像个痴汉，只要是老婆，什么都是香的。那必须的。好啦，回家。在花瓣下的催促下，时铮终于启动车子。花瓣下在浴室里足足待了两个小时，才终于感觉自己的头发丝是蓬松的。头皮也能自由呼吸了。他刚打开门，就看见时针双臂环胸，倚靠在墙边等着他。一见他出来，立即换上一个笑脸，双手放在他的肩膀上，推着他向厨房走去。走吧，我给你炖了排骨玉米汤，还有下饭的酸辣萝卜。花瓣下一个人吃饭，时针就坐在对面，眼睛都不眨一下的盯着他看。他被看得有些不自在。你老公不去公司吗？要。下午有个会要开，时针说着，给他的汤碗盛上排骨汤和玉米，凉着一会儿喝。等你吃完，睡觉我就去。花瓣下决定，还是等他去医院做了检查，再和时针说怀孕的事。吃饱饭，花瓣下躺在舒服、宽敞的床上。你去上班吧，医院放了一个月的假，我都在家。嗯，他应着，弯腰吻上他的唇。我很想你，很想。花瓣下望进他深情的黑眸，轻声道：“我感受到了，叔弟。”他的眼眸变得炙热。眼中的欲望展露无遗，花瓣下的心一下就慌乱了，将被子拉起，盖过头顶，瓮声瓮气。你快去上班吧。第一百六十章，告诉你一个好消息。听见关门的声音，花瓣下才伸出脑袋，看着开着的房间门，他长舒一口气。他忘记了，时针每次出差回来，在床上都很能折腾。怀孕初期不能同房的，所以今晚他要怎么躲过去呢？舒服的床，独属于时针的味道，被一切包裹着，花瓣下感觉放松又安心。不多时间，他就睡着了。这一觉睡得异常的安稳。花瓣下是被时针的吻给弄醒的。他开完会就回来了，看着床上那一抹睡得香甜的身影，一颗铁汉的心也变得柔软，心被眼前的一幕填得满满当当的。他坐在床边，忍不住想去摸摸他的头发，亲亲他的脸颊。秀丽的脸，颧骨都凸出来了，伙食肯定差的不行。救援那样的条件，能吃到饭也是不容易的。原本打算晚饭带他去外面吃他喜欢的食物，但是老爷子突然打电话，让他晚上回老宅吃饭。时针不忍心叫醒他，但眼看着时间差不多了，睡久了也会腰酸背痛，便把他叫醒了。你都下班啦？花瓣下揉着眼睛，看着眼前俊朗的老公，嗯。开完会，没什么事就回来了。时针将他扶起坐好，爷爷叫我们回去吃饭。好，我马上起来。花瓣下说着就要去掀开被子，时针按着他的手，坐着吧，我去给你拧帕子擦脸，清醒一下再穿衣服。时针给他擦了脸，又从衣帽间拿来他要穿的衣服，他顺手就要去脱他的睡衣。不用，我自己来，我来。花瓣下乱了神，立即找了个理由，这样会出不了门的。时针挑眉，似笑非笑的看着他，放心，最多摸一摸，看一看，这点时间哪够吃肉啊？可是。我花瓣下想说她怀孕了，时针的电话却在床头柜上震动。爷爷，电话是爷爷打来的。嗯，我回来接他，马上就过去。爷爷已经开始催了。爷爷是有什么事吗？现在还没到老宅吃晚饭的时间呀。不知道，一会儿过去就知道了。爷爷这电话一打，两人都没有了玩闹的兴致。时针给他扣好内衣的扣子，穿上衣服，可谓是无微不至的照顾了，连最后的袜子都是时针给他穿的。看着时针蹲在他面前穿袜子的样子，花瓣下想到领结婚证的时候，他还是小心翼翼的看他。现在时过境迁，他还是他，只是他爱上他了，他也爱上了他，且有了两个人的孩子。看来怀孕的消息今晚就得告诉他了。花瓣下伸手玩着他长长了一些的头发，时针抬头，眼含关切，怎么啦？没事啊。就是觉得你的头发变长了，不打算剪平头吗？老婆不是喜欢什么霸道总裁的大背头吗？我留长了再去剪个那样的发型。时针想到他小说里的男主人设描写，一脸得意的笑。作者大大，你的小说都停更半个月了。说到小说，他只有半个月的存稿，定时发完就没有了。救援的地方没有信号，也没有电，他更没有时间码字，只有断更。好在他出发的时候给编辑说明了情况。你看我小说啦，嗯，看不到老婆。也没有老婆的消息，只有看看老婆的小说。花瓣下见时针系好了鞋带，晚上再回来写吧。先去吃饭。他起身抱着他的腰，语气软软的央求：“老公，你下来一点。”老公太高了。
踮起脚尖都吻不到她的唇。时针一眼俯身，花瓣下在她的唇上落下一吻。老公，谢谢你，等吃晚饭回来，我告诉你一个好消息。什么？现在保密？花瓣下娇俏一笑，不知道晚上老公发现不能吃肉，他会是什么表情？第161十章。打废了我的孩子，就没有爸爸了。时针和花瓣下刚到爷爷家，就看见爷爷一脸阴沉地坐在沙发上，爸爸和妈妈陪在一边，气氛沉闷又压抑。爷爷，两人异口同声喊道。爷爷并未理会夫妻俩，两人默契地看彼此一眼，都不知道爷爷这是怎么了。花瓣下又乖巧地喊了：“爸爸妈妈，这才坐下。”阿珍，你跟我来。”爷爷沉声道。花瓣下从未见过如此严肃的爷爷，心中不免浮上一丝担忧。时针给花瓣下一个放心的眼神，便跟着爷爷向偏厅走去。那是爷爷平时给石家祖祖辈辈上香的地方，花瓣下也是过春节的时候才知道那个地方的。看着时针的身影进了偏厅，花瓣下好奇地看着石母妈妈。爷爷这是要做什么？他今天好像很生气，石母也无能为力，老爷子都气成那样了，他们夫妻俩劝也劝不动，只好把实情告诉花瓣下。爷爷下午看见电视上播放你的采访了，就是你去救援的那个采访，他很生气。为什么要生气？因为他石母的话被爷爷的怒斥声打断。石峥，你怎么敢的？爷爷满含怒气的声音传来，花瓣下没有多想。本能地向偏厅走去，他躲在门边，悄悄地看着里面的爷爷和时针。时针正跪在冰冷的地板上，他身边就有蒲团的，怎么不用蒲团呢？这样跪着，膝盖多痛啊！爷爷杵着拐杖，站在他的身边，语气严厉。人也因为怒气而犯上红晕，这么危险的事，你敢私自同意？万一半下有个三长两短，万一他回不来了，花老哥就这么一个独苗苗，你想他断后？时针啊，时针，你怎么可以这样对半夏？你能去的地方，他一个娇滴滴的女孩子就能去，多恶劣的条件，他不知道。你难道也不知道吗？时针一直没有说话，就那么跪着，听着爷爷一句一句的数落。我真想划开你的脑子，看看你一天到晚在想些什么。爷爷看着他一言不发的样子，更生气了，也不知道该说什么好，只能在他的身边踱步。说话，爷爷恨恨的声音响起，随之提起拐杖打在时针的背上。这一棍猝不及防，时针吃痛的闷哼了一声。花瓣下站在门外，心疼极了。就在爷爷的拐杖即将再次落下时，花瓣下没有经过任何的思考，冲进去跪在时针的前面，双手握住了爷爷的拐杖。爷爷，花家不会断后的。半夏，时针慌了神，上前把爷爷的拐杖拿走，将他护在身后，生怕爷爷的拐杖一不小心落在他的身上。爷爷看着跪在地上，眼眶红红的花瓣下，语气也变得柔和了几分。你回来了才不会断后，万一没回来呢？一想到半夏有个三长两短，爷爷就觉得心慌。没有万一的。爷爷，我会为了时针，为了孩子好好照顾自己。爷爷和时针，孩子，后赶来的时父时母看着彼此，同样惊讶。孩子，花瓣下看着震惊的众人，也不打算隐瞒了。虽然没有第一个告诉时针，但现在不让时针再挨打才是最重要的。我自己把麦是怀孕了，但是回来还没有时间去做检查，所以爷爷看在孩子的份上，你就不要打时针了。打废了我的孩子就没有爸爸了。第162十章，我石家的孙媳妇就不能搞个特殊。花瓣下害怕的抬眸看了爷爷一眼，而且参加救援的事是我要去的。时针刚开始也不同意，是我。花瓣下不知道该怎么说，是他磨着时针同意的。爷爷是过来人，一见他这扭捏纠结的表情，再看大孙子这虎犊子的架势。大概也明白了，石家的男人就是耳根子太软了，老婆说两句软话，再做点什么。爷爷在心里默默叹气，哎，看着石奶奶的照片，石家男人就没有不听老婆话的，这确实也不完全怪石正。原以为这个大孙子会不一样，能打破石家男人耳朵软的传统，没想到。最后都一样，看看跪在地上的孙子、孙媳妇，想到小半夏肚子里的孩子，爷爷的气也消了，还不扶半夏起来，怀着你孩子呢。时针立即扶着花半夏起来，爷爷看着花半夏瘦得只剩皮的脸，不免心疼。你看看，你看看，都瘦了好多。以后啊，让王姨多炖些滋补的给小半夏喝，这身体好，孩子的营养够，生下来抵抗力强，才不容易生病。你们做爸妈的才省心。王姨就是老宅每天过去给他们做饭的人，花半夏很喜欢王姨做的饭菜。爷爷放心，我会照顾好自己身体的。绝对生个健康的宝宝。爷爷停下脚步，看着他。宝宝哪里有你重要？你得健康的、快乐的活着。我以后见了花老哥，才对得起他，才不负他的嘱托。花瓣下一扫阴霾，笑道：“我在阿征的身边过得很好的。爷爷放心吧，你就养好自己的身体，等着抱小宝宝吧。”你呀，爷爷想到初见他时乖巧懂事的样子，再看他现在顽皮、俏生生的，确实是生活的好的。责备的话也说不出来了，只好吩咐还在蒙圈的大孙子阿征，明天带小半下去检查，该补的补。一切都听医生的。嗯，我等会就去挂明天上午的号。时针回道，爷爷一听还要挂号，一脸的不乐意，还挂什么号啊？我石家的孙媳妇做个孕检就不能搞个特殊。时针，我告诉你啊，你想过苦行僧的生活，可以，可不能苦了小半夏，怀着孕还跟你排队呢。时针这才明白，是啊，老婆怀着孩子呢，怎么能去排队？人挤人，多危险啊！尤其现在老婆还这么瘦。好，我马上安排，明早半夏睡醒直接去。爷爷听完。
，对时针的安排还算满意。这还差不多，看着爷爷傲娇的提着拐棍走了，花半下才了悟，爷爷根本没到出拐杖的地步，这拐杖就是特意拿来打时针的。你的背怎么样？他心疼的看着时针，说着就要去拉开衣服看他背上的伤。没事，我都听到你闷哼的声音了，怎么会没事？而且爷爷当时那么生气，一定打得很用力。时针看着他皱眉的模样。便配合他，嗯，老婆这么一说，我感觉确实是有些痛，可能都破皮了。花半夏一听，眼里的心疼又浓了几分。我给你消毒，再擦点药，过几天就好了。得知花半夏怀孕，爷爷又让厨房特意做了几道对孕妇好的菜，所以吃完晚饭时间就晚了很多。两人离开的时候，时针的后备箱又被塞满了两大箱的食材。第一百六十三章，喜欢就是喜欢，没有理由。两人回到家，时针把装食材的箱子往冰箱那一放，就拉着花半夏的手坐到沙发上去了。花半夏知道他要说孩子的事情。以免他生气，便主动开口：“我不是有意要瞒你的，我说的，吃完晚饭回来告诉你一个好消息，就是怀孕的事。嗯，我现在知道了。”时针揉着他变粗糙的手，你就没有什么要问我的？花半夏看着他沉默的样子，没有。那你拉我坐下干什么？就想这么和你坐一会儿，看看你都瘦成了什么样子。现在你又怀孕了，我心里有些乱，心乱。花半夏不明白为什么，没事，可能别人知道自己要当爸爸了，也会这样吧。高兴，但是又有些迷茫，不知道该做什么，能做什么。花半夏总算明白了，原来成熟稳重的时针，比自己大六岁的时针，也会有不知道怎么办的时候。花半夏靠在他的怀里，轻声安慰他：“没有要怎么办啊，你就正常的上下班就好了。我平时产检的时候，你想和我去就去，你忙的时候我也可以一个人去的。”老婆这样说的，好像有我没我都一样。我已经回来了，当然不会让你一个人去产检了。花半夏突然想到，指导员说他有几分军嫂的任性。对了，你猜我在救援的时候遇到了谁？时针看着他亮晶晶的眼睛，参加救援的除了医护、战士，还有当地的居民，会自发组织一些人。他不认识当地的居民，他猜你师傅，你出发前就和我说了。花半夏摇头，不是，我以前的战友。不等花半夏回答，时针就自己否决了，不是，除了大嘴他们几个。其他的人不认识你。看着时征冥思苦想的模样，花半夏得意地公布答案：“是你的指导员。”时征正愣了两秒，他怎么还跑去救援了？不知道，我第一天就救治过他，他的手脱位了，我给他复位的。后来他做了膝盖的手术，在医疗队休养，是他认出我的。他还说不让你退役，你说家里没法交代。时征没想到自己当时说的话，有一天还能被传到花半夏的耳朵里。所以，老公。你到底是什么时候开始喜欢我的呢？花半夏到现在都不知道时针是什么时候喜欢上他的。时针见他一脸的期待，他其实是很理智的人，但是要说什么时候喜欢上花半夏的，他自己也不知道。当他意识到自己喜欢他的时候，他已经喜欢上他了。喜欢是一种感觉，不知道什么时候有的，也不知道为什么，就是喜欢，没有理由。我第一次意识到你很重要，是我出任务受伤的时候。嗯，什么时候受伤的？侧腹这里。花半夏还记得他给他换药的侧腹，当时我在国外出任务，轻装，没有任何武器。搏斗的时候，被对方的匕首划到了腹部，伤口很深，当时肠子都掉出来了。我躺在地上等医生，看着天上的云，好像就看到了你。看到你说我腿麻时的可怜样子，看到了你领结婚证时，坚定的对工作人员说我自愿的样子。那一刻我就知道，我很想见你，想知道你过得好不好，也想知道你是不是忘记自己已婚，然后和自己喜欢的人在一起的了。第一百六十四章。我木强，花半夏想到那次珠宝店抢劫的事，时针事后来找他换药，难怪当时你会过来找我换药，原来是想知道我过得好不好。我知道军婚是受法律保护的，再说了，我大学的时候都没有人向我告白，那要是不受保护，有人喜欢你告白了，你会和他在一起吗？虽然很幼稚，很不符合他时针的性格。但是他忽然很想知道答案，根本就没有你这样的假设，他都没有发生过。花半夏摊手，时针不满意的看着他，好吧，就算有人告白了。我也不会喜欢差不多年纪的男生，为什么？因为花半夏认真的看着他，满眼的崇拜。我木强，时针满意的笑了，也是，老婆读书的时候那么优秀，一般的男孩子很难入你的眼。那程醉呢？时针想到程醉，程醉在医学领域总算强了吧？花半夏果真还认真的思考了几秒，然后否决的了。程教授强是强，但是我对他没感觉呀、啊，我很慢热的。程教授讲究高效，而且我一直都把他当老师看。有时讨论病例，我说话卡顿，他都会用看白痴的眼神看着我。花半夏忽然想到一些事，瞪他一眼：“你不是都在隔壁包间听见了我拒绝他了吗？现在又问我？”时针挑眉，唇角带上几分得意的笑。反正啊，感情这个事情，我觉得就是一种缘分，时间、地点、人，这三个都对了，两个人才会在一起。不管其中哪一个不对，都会有各种原因分开的。所以，老公。只有你，没有其他人。时针点着他的鼻子，所以老婆，你是对的人，一辈子都跑不掉了。
，现在有了孩子，更跑不掉了。花瓣下俏皮一笑，我才不跑呢。有这么好的老公，我要紧紧抱着你的大腿，一辈子在你身边自由自在的。想到时针挨打的事，花瓣下又摇摇头，算了，好像不能自由自在的了，因为我的任性，你今天都被爷爷打。以后我还是好好上班，下班就写写小说，不给你找麻烦，不能让你挨打了。我刚才查药，看见你背上好长的一条红痕，这点痛算什么？时针无所谓的说道，你想做就做你的，我只想看见你开开心心的。爷爷也是一时着急了才会打我的，嗯。我知道了，花瓣下嘴上说着知道了，其实心里已经打定主意，以后不做让时针为难的事情了，也不做让大家担心的事。毕竟他现在还怀着孩子呢。老公，你喜欢男孩还是女孩？都行，就没有个偏爱的。时针思考片刻，那就女孩吧，像你一样软软的，声音甜甜又黏黏。女儿，那到了能看见性别的时候，我悄悄看看是不是女儿，到时候告诉你。万一不是女孩，老婆就不告诉我了。才不会呢。我总会生到一个女孩的，反正我又不是只生一个，这是时针没想到的。他原本就只计划生一个孩子，反正石家还有十册，老婆想生几个？花瓣下听出了他语气里的平淡，知道时针在担心什么，他害怕孩子多了会像他一样别护士。老公，不管生几个，我都会关心他们每一个人，不会出现厚此薄彼的事情，我会关注到每一个孩子。再说了，我现在年轻，生了第一个可以等他带点了，再生第二个。时针意识到还是自己纠结了，生。老婆愿意生，我一个大男人怎么会不愿意呢？但是身体最重要，嗯，我当然知道身体最重要。时针捏着他皮包骨头的手臂，这叫你知道特殊情况吗？以后我都会好好吃饭的。嗯，这还差不多，走吧，陪老公去整理冰箱。第一百六十五章，老婆很懂。晚上，时针抱着花瓣下躺在床上，温香软怀。他虽心猿意马，但也不是没有自控力的人。老婆，嗯，花瓣下白天睡久了，现在并没有什么困意。他窝在时针的怀里，正无聊。你还没告诉我。怎么发现自己怀孕的呢？就是我闻到花的时候有些犯恶心，我才突然想到生理期的事，一算才发现推迟了，就没有什么其他的反应吗？比如吃不下饭、呕吐之类的。花瓣下现在终于是相信时针思绪混乱的事，她语气含笑：“老公，我当时吃都吃不饱，每天饿得不行，哪里有东西给我吐呀？”也是哦，时针自己都觉得她太没脑子了。她摸着花瓣下后背凸起的肩胛骨，以后每天好好吃饭，太瘦。知道了。花瓣下收紧抱着她腰的手。温柔地告诉他，老公就安心睡觉，好好上班。我真的可以照顾好自己的身体。嗯，好。时针宠溺地拍着他的背，睡吧，老公。怎么啦？时针说着就准备去开小夜灯，要喝水还是上厕所？不是，我想说对不起。花瓣下点着他的腰窝，为什么？原本你现在只有憋着了，傻瓜，想什么呢？这点自控力老公还是有的，可是。你这里真的很明显，我都感受到了。花瓣下动了动，提醒时针，他已经感受到了。时针本来注意力没在这里的，被花瓣下这么一动，所有的感觉都汇聚到了一处。现在他也只能采取冷处理，不管他，睡觉一会儿就消停了。你可以用手的。夜色里，时针的眉微挑，声音变得危险。老婆很懂，以前上生理课有涉及，男科疾病也有涉及。时针只觉得脑袋嗡嗡的，求饶道：“老婆。”别再说这个话题了，睡觉，好吧。花瓣下听话的，不再继续这个话题。可是腿上的炙热让他难以忽略。老公，要不，丁，时针放在床头柜上的手机忽然亮了起来，把房间都照亮了。他顺手拿过来，看着叶特助发过来的消息，总裁，一切都安排妥当。时针把手机放回床头柜，将花瓣下重新抱进怀里，快睡吧，小傻瓜。花瓣下以为他是不好意思，想等他睡着，他再去卫生间处理。你不要害羞的。我都理解。花瓣下，时针的语气变得威严，又带着几分颓败。他真的要败给自己老婆了。好吧，我睡觉，不说话了。不想手酸，腮帮子酸的话，不要总提醒老公这件事。不管他就是了。好，花瓣下乖巧的回答，心想也是。以前时针没他的时候，人家还不是过来了。过几天就到五一甲了，我们回花溪小镇住几天，好不好？时针问他。好，你喜欢那里，我们有时间就去。嗯，老婆好好休息。其他我来弄，这次也做饭给你吃。老公可是和王姨学了不少的菜。好啊，到时候我烧火，你做饭。时针在他的额上落下一吻，乖，不说话了，睡觉。明天还要产检。第一百六十六章，老公也太会招蜂引蝶了。时针和花瓣下吃完早餐，就直接去了医院。产检的医院离他们家有差不多两公里的距离。时针带着花瓣下刚进医院的大厅，就看见一个五十多岁、西装笔挺的男人向他们走来。石总，我是，欢迎欢迎。那人立即伸出手，我是医院的负责人张坤，谢谢石总选择我们医院。我们爱宝妇产医院从产检到坐月子都可以全程服务。石征绅士的与张坤握手，我都了解，谢谢，谢谢石总对于爱宝的关注。张坤的情绪过于激动，人也十分的热情，花瓣下有些不习惯。石征也察觉到了他的不自在，张院长。今天只是带我的太太过来产检。张坤一下明白了，陪笑道。
。好，我送你们到电梯口，三楼医生护士都安排好的，我就不打扰石总和太太了。嗯，石铮低低的应了一声。张坤昨晚接到石氏叶特助的电话，一听说是石氏的总裁要带夫人过来做检查，他激动了一夜。在蜀都，只要是和石氏擦点边的产业，那一年利润都是之前好几年的总和。更何况，对方如果怀孕，从产检到坐月子，都选择他们的医院，那带来的营销效果。张坤越想越激动，但是一想到刚才一脸尴尬的石太太以及淡定的石总，他又有些不明所以。那些选择在他这里产检、生产、坐月子的富二代、网红们，不都是喜欢前呼后拥的感觉？怎么这对夫妻不喜欢呢？也对，石总什么时候结婚的他都不知道，新闻也没有看见过，根本没有对外宣布，可见他是想低调的。果然，真正有钱的人都是低调的。前呼后拥只是他的日常，不需要刻意的营造。今天只有石总和夫人两个人，连一个司机助理都没有，这属于石总的私人行程，自然不会喜欢被人关注，更不想谈论工作。张坤心里默默盘算，看着自己苦心经营了一辈子的医院，一一吩咐保安和前台的导诊人员，以后石总来正常引导就好，注意不能让人偷拍了。这就是他张坤的宗旨：细心、专心做顾客需要的孕产月子中心。电梯门关上。花瓣下长舒一口气，老婆这是怎么了？张院长跟着我，我会想到实习期间主任查房的感觉，而且被其他人盯着，我觉得很奇怪。尤其他们又穿着工作服，要慢慢习惯，比这更大的场合也会有。我就不可以不出现吗？那不行，人家以为我未婚。就上周，公司还有个董事会的人把孙女领到爷爷面前了，花瓣下蹙眉，语调也提高了些。什么？你居然都没有告诉我？哼，老公也太会招蜂引蝶了。石铮看着他吃醋的可爱反应，唇角不自觉上扬。这小脾气不就被他养出来了？电梯门打开，石铮揽着他的肩膀，将他护在宽阔的臂弯里。是爷爷告诉我的，我没见过人，因为你爷爷对我都不满了。不满什么？不满我没有公开你，还有爷爷不满我没有办婚礼。这一句石铮没有说出口，因为当时他已经在筹备。花瓣下灵机一动，不用公开我，你公开孩子就好了呀。这个想法真是完美，既可以挡了莺莺燕燕，又能让爷爷开心。石铮宠溺又无奈，你这脑袋瓜子啊！孩子还没出生，就在保护妈妈和爸爸谈恋爱了。第一百六十七章，孕早期不能同房。夫妻俩一起进了医生的办公室。医生询问花瓣下的末次月经后，大致推断了孩子的天数和预产期。就目前的怀孕天数，现阶段只需要抽血做血 HCG 检查，再做个 B 超，确定胚胎的位置以及胎心，其他的检查就等到十二周，也就是三个月的时候过来做全面的检查，建档就可以。虽然花瓣下在妇产科实习的时候就知道这些了，但她还是听得格外的认真。知道和亲身去体会是完全不一样的感觉。好的，谢谢医生。花瓣下礼貌的道谢，去做检查吧，拿到报告单直接来找我。抽血的时候，石铮元以为花瓣下会害怕，他站在他的身边，看着他两眼亮晶晶，明显很兴奋，倒是他担心的太多了些。做 B 超也很快，报告当时就出了。石铮看着报告单上的诊断，宫内早孕，可见胚芽单活胎，这就有孩子了，这效率也太高了些。花瓣下用手给石铮比划着，老公，孩子现在就这么大点。一粒米那么大，嗯，我发给爷爷他们看看。石铮把 B 超单拍下来发到了群里，花瓣下点点头，估计爷爷和爸妈都在等着结果呢。石野在剧组拍摄还没有回来，石策参加了一个篮球俱乐部，天天在俱乐部里玩球，也看不见人影。等抽血的结果出来后，两人拿着报告又回到了医生的办公室。医生看完所有的报告，给花瓣下开了些叶酸、钙剂，又嘱咐石铮：“你爱人现在没有贫血的情况，但是营养确实是差了些，趁现在没有什么妊娠反应，能吃，现在多给他补补。如果后面反应重，又吐又吃不下饭，到时候只有输赢。”营养液，石铮，好的，我知道了，会注意的。这边没事了，有什么不舒服的，随时打我的电话。下次的产检时间，医院会提前两天和石先生预约。医生看着石铮挺拔的身姿，年轻正盛，血气方刚的，又多说了一句：“孕早期不能同房的呀。”嗯，知道。两人异口同声回答。他们一直都知道孕早期不能同房，但是就昨晚的架势和花瓣下在医院实习时的见闻，他还是知道的。年轻的夫妻有时候难免控制不住，实习的时候就有好几对年轻的夫妻，因为孕早期同房，大半夜肚子疼打幺二零拉到医院保胎，还好最后没事，但也有没保住孩子的，所以医生多嘱咐一句，真的是因为担心。石铮把花瓣下送回家，安顿好之后就准备去公司，他捧着花瓣下的脸，柔声嘱咐：“王一中午过来给你做吃的，水果我都洗好放餐桌上了，不能喝冰水和碳酸饮料，自己在家注意点。”嗯，花瓣下点点头，认真的保证：“我会注意的，今天、明天上班。”后天我们就回花溪小镇。好，花瓣下想现在回去也挺好的，他可以亲自把怀孕的消息告诉那边的四个大人。石铮走后，花瓣下吃了点蓝莓和葡萄，就去书房坐着写小说。还好五一假要来了，这一波流量应该能蹭上，所以最近他要好好的囤稿。第一百六十八章，听自己的书，感觉还挺不一样的。一直忙到王姨过来，花瓣下才停下写小说，去餐桌喝水加餐。少夫人有没有什么想吃的？
，没有的话，我就按大少爷给的食谱做了。王姨问他，就按大少爷给的做吧，我没什么想吃的。好嘞，王姨给花瓣下开了个椰青，这是大少爷吩咐我买的，说你喜欢。正好这椰青对孕妇好，还有大量的微量元素，不仅能提高抵抗力，还能促进代谢，净化羊水。时筝不在的时候，王姨就经常和花瓣下聊天，她也经常跟在王姨的后面学做各种菜。王姨把椰青给花瓣下抱过来，少夫人要在这里喝，还是抱去书房？书房吧。我一会儿还有事情要做。王姨回来，打开听书软件就开始做午饭。花瓣下这里并没有那么多的规矩，王姨边听有声书边做饭也挺好的。有一次她下班回来早了，刚好王姨正在听书，当时王姨一脸的担忧。花瓣下告诉她，没事的，王姨你喜欢听就听，一个人在这里确实太安静了，你听，正好我也跟着听听。久而久之，王姨和花瓣下都习惯了。王姨听书的种类很多，有食谱。评书、戏曲，今天听的却有些不一样。王姨，你怎么还开始听小说了？这小说啊，是二小姐正在演的那部剧的作者写的，她写的太好了，文笔细腻，情节紧凑。二小姐给我弄的，我找不到书听的时候，就听听这个书，感觉整个人都回到了年轻的时候，许多美好的、被忘记的事情又记起来了，真好。王姨说了这么多，突然想到，少夫人不喜欢这种类型吗？我马上换，不是，挺好的，我也喜欢。花瓣下若无其事的说道，自己的书。能不喜欢吗？听自己的书，感觉还挺不一样的。我晚上去找一些胎教的音乐，到时候我们一起听。王姨出门前就被夫人叫去，说少夫人怀孕，让她平时多注意这边的饮食和少夫人的情绪。大少爷不在家的时候，多和少夫人说话，免得她一个人怀着孕觉得孤单。怀孕的时候，情绪起伏是很大的。花瓣下心里一阵感动，虽然只有她一个人，但是石家的每一个人，就连阿姨都很关心她。这才产检多久，石家的佣人都知道了。石母肯定也是想过来的，只是碍于时针。他不敢过来，只怕时针会生气。花瓣下想到这里，端起水果去了书房。他坐在椅子上，想给石母发微信，但是又不知道该聊什么，以什么话题开头比较好。思来想去，最后还是放弃了。花瓣下一整天都在书房里码字，好在他的手速很快，加上有灵感，一天就写了近两万字。为了表达自己断更的歉意，他一口气直接发了十张。总共一万多字。发表完成后，花瓣下拿着手机看读者们的评论。他现在已经想通了，反正做不到人人都爱他，只要和喜欢他作品的读者双向奔赴就好了。看见有意思的评论或者和剧情相关的评论，花瓣下都会回复两句。第一百六十九章，一大家子热闹热闹。时针和花瓣下还是选择坐高铁回花溪小镇，快捷又不累人。花瓣下跟在时针的身后上车，结果一上车他就傻眼了。爷爷、爸妈、石策、石野、舅舅夫妇和姨妈夫妇，舅舅。姨妈，你们怎么都在？姨妈笑笑，当然是出门旅行了，一大家子一起，多热闹啊！就是一大家子，热闹热闹。石母也附和道。花瓣下看着一车厢的自己人，确实热闹。嫂嫂，嫂嫂，我想死你了！你半个多月，石野的话差点脱口而出。看到一大家子人后，立即来了个急转弯。我好久没看见你了。石峥把花瓣下安排在座位上坐好，就去放行李。石野趁机坐上哥哥的位置，在花瓣下的耳边说着悄悄话：“嫂嫂。”你怎么都断更了？石野昨天杀青刚回家，对于花瓣下参与救援，石峥被爷爷打的事，他并不知道。我出去工作没有信号，只能断更。昨天更新了的，真的，我一会去看。石野狂喜，伸手就向花瓣下平坦的小腹摸去。小宝宝，我是姑姑哦，姑姑给你买了好多好多的衣服和小玩具，你出生就可以玩了。说到宝宝，阿野和阿策的年纪也不小了，就没有结婚的打算吗？舅妈突然开口催婚，石策一向是等姐姐先试水，他跟着姐姐走。所以他不接话，我还小呢，不着急。阿野虽然不喜欢被人这样催，但是对方是长辈，礼貌还是要有的。不小了，半夏都比你小，孩子都怀上了，那不一样。遇不到对的人，我才不结婚呢。在石野的心里，他就是想像哥哥嫂嫂一样，和对的人在一起。只要是对的人，一切都是值得的。要不舅妈给你介绍一个，你先处着看看，总得先试试了才知道。舅妈，这就不用了，我的工作对方可能接受不了。石野早就从妈妈的口中知道，舅妈的侄子喜欢他，舅妈已经和妈妈说过几次了。妈妈嘴上说着知道了，其实心里是不喜欢舅妈的侄子的。纨绔的富三代不学无术，天天就知道开着一辆法拉利和小网红炸街，时不时还因为喝酒闹事被叫去喝茶。这样的人，不知道舅妈怎么敢介绍给他的？难道舅妈认为他石野只配他侄子这样的男人吗？哼，他石野可是要当影后的人。阿野呀，我们舅妈还想再说什么？石策的声音响起：“石野，你的丑照出来了。”话题一下就换了一个。石府好奇的问：“什么丑照啊？”他杀青的丑照，哈哈哈，被奶油敷一脸，真的是丑死了。石策，你才丑，你巨丑，你投三分球的样子最丑。石野光说还不够，直接去石策的位置上打他。石峥这才在花瓣下的身边坐了下来，会不会太吵了？春日出游，春光明媚，热热闹闹的，多好啊！花瓣下说完，给他一个甜甜的笑容。他从来没有体会过一大家人热热闹闹出游的感觉，困了就睡会。想吃东西的话，我给你带了饼干和水果。花瓣下看着一车厢的
，姨妈他们一起出游啊，你之前都没有告诉我。石峥面不改色，这个问题在他预想范围，从容的回答。本来只有我们两个的，他们想着假期也没地方去，就一起去花溪小镇玩，正好周边的各种设施、交通都比较完善，这个季节去各种花都开了。花半夏将信将疑，但是舅舅和姨妈会一起出现，花半夏是没有想到的。此刻他们虽然坐在一起，但彼此并没有什么交流。第170章。我们在一起最好。一行人下了车，花半夏和石峥去家里住，其他人都去住民宿。花半夏一路回家，总觉得大家看他的眼神不对，笑眯眯的，欲言又止，而且路上和他印象里的街景有些不一样。具体哪里不一样，一时之间他又说不出来。石峥给他搬了躺椅放在树下，树已经长出绿叶，阳光透过树叶的缝隙斑驳光影投射在石板上。石峥把柜子里的被子拿出来晒，然后又打水去擦拭家具、拖地、打扫卫生的事，他全包了。花半夏越想越觉得哪里不对，便起身去找石峥。他正挽起袖子在擦床头柜，老公，你是不是有事瞒着我？石峥抬眸看着他几秒，他的老婆只是慢热，但不笨。好吧，老婆这么问，应该是察觉到了，你果然有事瞒着我。嗯。有，石峥拉着他走到院外，坐在椅子上，他蹲在他的面前。明天是我们举行婚礼的日子。什么？花半夏惊讶出声，这保密工作做得好啊！你什么时候安排的？就是你不在的这段时间，我想在小镇举行我们的婚礼，再适合不过。这里是你生长的地方，有喜欢你、关心你的街友邻居，你的家人长眠于此，在这里举行我们的婚礼。他们也能看见。花半夏红了眼，声音哽咽：“石峥，我在。”石峥将他拥入怀里，谢谢你，谢谢你这样的细心，无条件的爱我，因为你很乖，所以我的半夏值得，我也很好，所以也值得。拥有彼此，我们都值得。嗯，我们在一起最好。石峥温柔擦去他脸上的泪，低声哄着他：“今天哭过，明天就不能再哭了。本来想等明天直接把你拉到婚礼现场的，但是现在老婆都知道了，一会儿我让人来给你试衣服。”嗯。好，由于花半夏已经知道，石峥便告诉大家，放心的布置。傍晚时分，花半夏正坐在树下吃着叶特柱打包过来的晚餐，游山和宋正南就出现在了他家门口。这房子还是没变啊！游山到处转着，看着。以前我就觉得这个房子很好看，学了建筑之后，我终于知道它为什么这么好看了。那是，这可是太爷爷设计的房子的。花半夏得意，石峥把两人吃完的餐盘都拿到井边洗。宋正南在一边蹲着，打趣他：“队长，你这形象和这里还挺配的。”那是。这是我老婆的家，我能不配？别说这个小镇还挺舒服的，我刚才一开进这个小镇，感觉呼吸都顺畅了。这里的环境好，森林覆盖率高，人杰地灵，挺好的。宋正南表示赞同，以后退休了来这里养老，日子肯定舒坦。石峥垂眸洗着碗，只是笑，并未说什么。另一边，花半夏和游山在聊天。你老公把婚礼选在这里办，挺用心的。游山夸赞，嗯，估计是之前来住过几天，觉得不错，婚宴包给酒楼，来参加婚礼的亲友住民宿。正好是五一节，大家都有时间，婚礼然后周边游，也算带动了一下经济吧，挺好的。游山握着花半夏的手，喜极而泣。这一句挺好的，包含了太多。第一百七十一章，公园婚礼。天气没那么冷了，晚上时峥给两人烧了热水，洗澡、泡脚后，才一起睡在花半夏的床上。老婆，放心睡吧，明天我们一起从这里出发去现场。好，明天一整天我都会在老婆的身边。婚礼就在小镇上唯一的公园举行，那里有一棵巨大的树。树有一百多年的历史了，没有什么良辰吉时，也不用赶时间，一切都是那么随意。石峥和花半夏收拾好，穿上婚纱礼服，然后一起坐车去公园。沿街一派喜庆，整条街都挂上了红绸。你怎么说动，大家都挂上红绸的。花半夏看着石峥，他今天一改往日全身黑白的西装套装打扮，穿的是一身白色的礼服，戴的领结，头发梳成大背头，脸部线条流畅，儒雅绅士。贵气俊朗，一双温柔的黑眸正看着他。我挨家挨户去说的。我说我要和花老的孙女花半夏结婚，在这里举办婚礼仪式，然后他们就同意了。花半夏佩服，他是土生土长的花溪小镇人，他都办不到这么社牛的去拜托街坊邻居们。老公，你真是社牛，看不出你还有这么厉害的一面。老公想办的事，想尽办法都会把他办成的。石峥妈撒着他的手，最主要的是，他们都是看在爷爷的面上才帮忙的。花半夏点点头，他都明白的。花家世代住在镇上，大家花钱看病是一回事。钱财之外还有人情，就像他在工作中遇到的患者花钱看病，但也会在痊愈之后握着他的手或者抱着他，激动地说着谢谢。这些都是钱财无法衡量的，是精神的力量。他们真的都很好。花半夏说着，眼眶又红了。石峥小心地给他蘸着眼眶里的泪。老婆，这么下去的话，眼妆就要花了，到时候两条黑黑的直线在脸上。花半夏想到那画面，又笑了。好吧。我不想这些事了。一路畅通无阻，花半夏到了婚礼现场，看着壮观的人山人海，这是把全小镇的人都请来了吧？这老公，你安排了多少桌啊？
一百桌，花瓣下捧着捧花，默默的给时针一个。强的手势。见两位新人都来了，叶特助立即示意乐团演奏一首百年不变的婚礼进行曲，在公园响起。花瓣下在时针的陪伴下，缓缓的向台上走去。这时花瓣下才注意到，他行进的方向正是爷爷奶奶和爸妈长眠的方向，就好像他们正看着这一场婚礼的进行，连这样的小细节时针都注意到了。花瓣下鼻子一酸。泪水在眼眶里打转，时针感受到他的情绪变化，拍拍他放在手臂上的手。花瓣下侧眸，唇角微扬。婚礼仪式进行结束后，爷爷硬朗的走上台，谢谢各位镇民今天来参加时针和花瓣下的婚礼。这一场婚礼是我和花老哥的约定。台下有熟悉花爷爷的人，一听到“花老哥”三个字，霎时红了眼，有的已经默默抹眼泪了。爷爷转身，面对着花爷爷长眠的地方，拿起话筒继续道：“花老哥，今天我终于有脸来见你了。”小班下过得好，以后也会更好。我石家一定竭力让他开开心心的生活。话落，爷爷弯腰九十度鞠躬，在心里又补了一句：“花老哥，半夏怀孕了，你也当老祖祖了。”石府石母石野和石策也起身鞠躬。花半夏靠在石铮的怀里，默默的擦着泪水。第一百七十二章。老婆愿意我吃软饭。婚礼的最后，石铮和花瓣下一起举杯，向所有参加婚礼的宾客表示感谢。石铮杯里的酒见底，宴席正式开始了。婚礼仪式虽然结束了，但是石铮安排了三天的流水席，由酒楼承包了所有的餐食和酒水。现在花瓣下一下就成了镇上的名人，茶余饭后都能听到一句“花家的半夏呀”。花瓣下现在根本不好意思出门，一出现大家就会热情地拉着他的手说上十几分钟。你家老公好贴心哦，亲自布置的婚礼现场。你家老公可以。棒的，会说话，又会为人处事。你家老公好，以后啊，你也要开开心心的，你爷爷他们才放心。几乎所有人都会夸上时针几句，弄得花瓣下都有些不好意思了。她知道自己老公好，但是被那么多人拉着夸，还是第一次。石家的其他人参加完婚礼，祭拜过花瓣下的爷奶爸妈。三天的流水席结束后，就去了周边的城市旅游。舅舅和姨妈一家也自由安排去了。现在就剩时针和花瓣下在整理、收拾婚礼后续的事情。其实也没有花半夏什么事。石铮每天出门前给他洗好水果，装好热水，让他舒舒服服的在树下码字。一切事情都是石铮在处理。这天，石铮和叶特助终于收拾好一切，把小镇恢复了原貌。花半夏看着石铮瘫在摇椅上，悠闲的晃着他的长腿。老公是不是都喜欢上这里的生活了？我感觉你现在比我更喜欢这里的一切。嗯，我喜欢。如果可以的话。我还想以后和老婆在这里定居，老婆每天开馆看诊，我就在这后院做饭、洗衣服、教育我们的孩子。这怎么可能？花半夏否决了他。石家需要你，石铮毫不在意。石家还有石策和石野，等他们三十岁了，说不定我就可以过上这样的生活呢。他将花半夏抱在腿上坐着，到时候我就成吃软饭的了。老婆可要养我，老公有点能吃，一餐就要吃四碗白米饭，我怕自己连米饭钱都赚不到。石铮挑眉，那我再学学怎么种水稻。花半夏后知后觉，老公。你不会真的想在这里定居吧？有这个想法，花半夏思考几秒。那这个事我们可要从长计议，爷爷那一关就不好过。这么说，老婆愿意我吃软饭？石铮语气里的激动难掩，这不是软不软饭的问题，我们在一起，在哪里都好。石铮闻言，捧着他的小脸亲了好几下，真想孕早期早点过完。花半夏低眸不语。孕早期早点过能做什么？他当然知道，但现在实在不适合谈这个话题，否则容易处事。两人抱着安静的感受阳光，微风的时候，隔壁的大娘来了。花半夏听见敲门声，立即从石铮的腿上站起来。石铮去开门，杜大娘。花半夏看着石铮熟忍的模样，看来他真的是把镇上的人都认完了。石铮说想在镇上定居的事是真的，那他就要好好努力，这样才有足够的技术来重开爷爷的医馆。第一百七十三章。老婆，你没有选错人。杜大娘挎着个篮子走了进来，石铮搬来一张条凳给她坐。杜大娘坐，随后又去泡了一杯热茶给杜大娘。花半夏全程就那么安静的坐在椅子上看着石铮。杜大娘见状，嘴都笑得合不拢了。小半夏呀，大娘真替你高兴，遇见这样好的男人，我们大家伙真的替你高兴。杜大娘一边说，一边拉着花半夏的手，轻轻的抚摸着。这根根如葱般纤细有肉的手，就是个有福气的。自己优秀了，才会找到个这么体贴细心的老公。当初阿征敲响我家的门，请我带着他去挨家挨户的敲门，带着他去告诉街邻们，你们办结婚宴的事。那诚恳的态度，又细心又耐心，大家都看在眼里，为你高兴呢。见杜大娘没有了下文，花半夏才开口，他一直都挺好的。说完，他看向时针，时针也看着他，眼里得意，似乎在说：“老婆看，我很好的。”你没有选错人，嗯，这不，你林姐姐怀孕了，我没事的时候做几双虎头鞋和虎头帽，给你拿了一套，以后孩子出生了穿。杜大娘说着，把篮子里的东西一一翻出来。花半夏看着手里的虎头鞋和虎头帽，红色的很喜庆。杜大娘的针线活好，做的活灵活现的。在花半夏这边的习俗，虎头鞋和虎头帽是外婆、奶奶要给准备的，有的会自己做，就自己做了。比如杜大娘，花半夏明白大娘的意思，她没有了妈妈。大娘便把他做好的送给他，大娘把他
，大娘时间多，这也不费事。大娘说着，又从篮子里拿出一条小被子，这个是我做的百家被，现在只做好这一条，你就先带回去。孩子出生了，正好用上。百家被是杜大娘给林姐姐的孩子，她的孙孙做的，这耗费时间，光是布料就不好找，因为现在的人都买成衣穿，就没什么布料。大娘虎头帽和虎头鞋我收下，但是这被子我不能要，这心意太过贵重了。花半下拒绝，有什么不能要的？这床我还觉得做薄了，准备做一床厚的。松柏的孩子出生的时候冷，这个薄了不合适。你在蜀都家里有空调、地暖什么的，小孩子用这个正好，不冷不热的。大娘，你知道了呀？花半夏没有和任何说她怀孕的事，包括游山都没说。杜大娘却看出来了。我知道前三个月没坐稳，不方便说。但是阿珍看你这眼神，对你小心翼翼的，身子晃一下都能给她慌得手忙脚乱的，这也太明显了。花半夏和石峥相视一笑。当时是他上台的时候，平底鞋踩到婚纱的裙摆了，身体踉跄了一下，石峥顿时被他吓得面容失色。就是我前段时间工作营养有些没跟上，所以他的一颗心一直悬着的。花半夏指着桌上的水果，这不吃的就一直摆在面前，随时都在让我吃，就担心我太瘦了遭罪。你这孩子怀孕了，身子本来就娇贵，不要撑着，量力而行。怀胎就十个月，工作后面还可以继续。身体重要，要好好爱惜自己。虽然是责备的话，花半夏却感受到了杜大娘满满的关切。大娘放心，我会的。后面孩子出生了，我们也会经常带着孩子回来的，让你看见个白白肉肉的宝宝。你这孩子一定要好好的生活。杜大娘和花半夏又说了好一会话，看的时间差不多了，才准备回家。松柏他们去医院产检了，我现在回去做点吃的，他们回来正好吃上。好，谢谢大娘了。大娘出门前又嘱咐道：“两口子好好的生活。”第174章。摸腹肌太久，菜糊了。五月的天气正好，石峥和花半夏每天就在院子里晒晒太阳、喝茶。时间到了就一起做饭。石峥洗菜掌勺，花半夏就负责烧火。在蜀都的时候，石峥跟着王姨确实是学会了不少的菜，但是用燃气灶和柴火灶还是有些不同的。石峥经常掌握不好油温，等菜一下锅，轰的一声就是一阵火光。花半夏看着厨房的房梁，还好够高，不然烧起来了。花半夏摸摸自己的头发，还好没被烧掉。石峥看着他哀怨的小眼神，老婆。看来软饭也不好吃，我还是好好上班，多攒点钱了，再想过小院生活的是吧？花半夏不想打击他做饭的积极性，笑道：“没事，下次我躲远点，这样被烧烫的就只有你自己了。”老婆一点都不心疼我，你一个大男人，皮糙肉厚的，有什么好心疼的？再说了，你特种兵退役，这点痛算什么？不，这都不叫痛，再不痛我也是肉长的呀。而且我现在不皮糙肉厚的了，我回来这么久，白了很多，皮肤也好。不信老婆看看。摸摸，石峥说着就去抓他的手，向他脸上和腹肌上摸去。花半夏果然还认真仔细地感受手下的触感，他的皮肤光滑有弹性。厨房的温度渐渐升高，忽然闻到一股糊味传来，花半夏警觉：“老公，你还在炒菜呢，快去翻翻。”最后，石峥只好倒掉黑乎乎的菜，打电话叫叶特助送酒楼的菜过来。老公，没事，等我们真的要过来住的时候，去找燃气公司，我们也安上燃气灶就好了。男人可怕的胜负欲作祟，石峥可不会轻易认输。不要。燃气灶就没有小院生活的感觉了。花半夏，啊、呃，好吧，时间久一点，多做几次就好了。而且，老公，这不是你的问题，是刚才摸腹肌摸太久了，菜才糊的。花半夏自认为找到一个很好的理由安慰石峥。叶特助对于双面总裁早已习惯了，但是听见花半夏的话，还是掩不住满脸的震惊。他是不是不该出现在这里？少夫人怀孕，总裁做饭，两人居然在厨房摸腹肌，这玩的也太开了。难怪总裁一直不愿意回老宅住。原来是因为嫌老宅人多，影响他和少夫人谈情说爱。你侬我侬了。石峥看着花半夏身后的叶特助，叶特助没什么事的话，你回去休息吧。花半夏扭头就看见叶特助，羞得他立即低下头。这都是什么事啊？他一直以为叶特助离开了。见叶特助出了门，石峥给花半夏盛了碗芸豆花生猪蹄汤。老婆，吃吧，一会儿该睡午觉了。嗯嗯。花半夏点头如捣蒜，心里默默告诫自己。以后下了床就不要动手动脚的了。五一假期结束的前一天，石峥和花半夏回到了蜀都。花半夏拿着电脑在看石野、江又杀青时的图片和视频，连衣的戏份一个多月就拍完了，所以这些照片里没有李连衣。但是过两天的首映发布会，石峥会参加，李连衣作为女二也会参加吧？第一百七十五章。都是少夫人的创意。电视剧《爱在星光下》首映礼这天，花半夏看着准备出门的石峥，他上前搂着她的腰，轻声软语：“老公，你一会儿不能和别人拥抱哦。”石峥捧着她的脸，长了些肉，手感软软的。为什么要拥抱呢？就是有女人投怀送抱的时候，你得躲开。花半夏的脸都被石峥挤变形了，一张小嘴嘟着，唇红齿白，声音也变得娇软了许多。哪有什么女人能和你老公同坐的女人？除了咱们的家里人，还能有谁？石峥忍不住在他小巧的鼻尖上落下一吻。再说了。哪个不要命的，敢往我的身边凑？花半夏一双杏眼弯成了月牙。老公，你说的好像小说里的霸道总裁，出门都是前呼后拥。
，别人根本靠近不了你。石铮唇角上扬，点点头。今天是公开的场合，确实是需要前呼后拥，否则我都想带上老婆一起去了，怕你一个人在家这么长时间无聊。那我一起去。花瓣下忽然好奇，那是个什么样的场景？说不定他可以用到小说里。我就在后面等你，我也不到处乱跑，不去人多的地方。石铮，去换衣服吧。好爷花瓣下并没有像时针一样选择比较正式的衣服，她穿着一件过膝的长裙，再披一件小开衫，以防感冒。她怀孕可没办法吃感冒药之类的。看着总裁搂着少夫人的肩膀出现，叶特助为总裁叫好：“总裁牛啊！现在少夫人都开始送他出门上班了，还亲自送到车边。”下一秒，叶特助就看见总裁护着少夫人坐进了车里，这多安排些保镖。到会场后，你跟着少夫人。是叶特助应下，少夫人今天是要公开哪个身份呢？石家少夫人的。还是原著作者简言之，总裁让他跟着少夫人，意思是单独行动，那就是公开作者简言之的身份了。车还没到会场，路的两边就已经站满了粉丝，安保人员拉警戒线，将他们隔在道路两边。花瓣下大致看了一下，最多的是江佑的粉丝，其次是李延一的，最后才是石野的。在茫茫人海，花瓣下还是看见了几块写着简言之的灯牌横幅。花瓣下一脸高兴，他现在也是有线下书迷的人了。他拿起手机，将写着简言之灯牌的拍了下来。粉丝很多，看来这次的宣传效果不错。石铮对叶特助说道：“嗯，宣传部那边按照总裁您的建议，剪辑了宣传片，果然很吸引眼球。叶特助现在已经完全拜倒在总裁的西装裤下了。他没想到总裁这么多才多艺，连怎么吸粉都知道，比专业宣传的还专业。”石铮自然地握上花瓣下的手，与他十指紧扣。这都是少夫人的创意。叶特助抬眸看着后视镜里的少夫人，对少夫人又有了新的认识。果然能当石家少夫人的人。都不是一般的人。什么？我的创意？花瓣下好奇。之前我不是在看剪辑出来的宣传片，你听见音乐就说不喜欢的那个。花瓣下想起来了，他当时在写小说，就听见时针在外放音乐，这还是时针第一次外放。他好奇的凑过去一看，才发现是他小说改编电视剧的宣传片。他就说了一下，现在的观众都喜欢什么样的开头，结尾卡点如何留一点幻想，音乐也换个更适合的轻音乐。就这么几句话，居然还真的被时针拿去用了。第176章。婚礼视频流出，车在大门口停下，石铮下车，无数的闪光灯照在他的身上，高大的身影将车内的光景全部遮挡住了。花瓣下跟着叶特助从停车场坐电梯去内场，花瓣下坐在二楼的黑暗处，他一眼就看见了坐在下面最前排的石铮，他的身边坐着两个男人，石野、江佑和李延一等其他的演员坐在走道的另一边，大屏幕上播放着《爱在星光下》的宣传片，花瓣下认真的看了一遍，短短几分钟的视频，有爽点、爆点。结尾又留有悬疑，勾起看官们的好奇心，再加上音乐营造出来的氛围，这支宣传片能起来也不足为奇。其实这些和写小说是一样的。花瓣下也没注意台上的主持人在说什么，他是看见时针起身，才将注意力放到时针身上的。时针接过工作人员递过来的话筒，自我介绍道：“大家好，我是时针，时是新任总裁。”台下响起一片掌声，这是我接手时事以来筹备的第一部作品。意义非凡，所以今天来到了这里。谢谢石总百忙之中抽空来到这里。我们现在是实时直播的，方便问几个关于总裁的私人问题吗？石铮笑道：“这样的场合，我能说不方便吗？”简单的一句话，给人儒雅风趣的感觉。主持人对于总裁不按常理出牌的行为有些琢磨不透。好在他是科班出身，经验丰富，立即圆场道：“当然不能。”引来台下一片哄笑。敢对总裁说不的男人，牛。石铮，那就问吧。能回答的我都回答。随着时针的话说完，场内响起婚礼进行曲，宣传片突然变成了一段婚礼的视频。花瓣下仔细看才发现是他和时针的婚礼视频，估计是拍摄距离比较远，画质很模糊，加上花瓣下化了妆，不熟悉的人认不出来。但是时针很好认，他的五官本来就很立体分明，画质虽然糊，却有一种港风大片里帅气男主的感觉。石总。视频是网友在旅行的途中拍摄下来的，网友当时就被公园婚礼和一公园的宾客震撼了，所以发布到了网上。我的问题就是，这视频里的新郎是您吗？时针看向花瓣下所在的方向，四目相对，他薄唇轻启，简单的回答：“是。”台下传来一阵不小的骚动，李延一坐在凳子上，刚做的美甲已经被折断，画着精致眼妆的眼睛死死的盯着石野。现在他终于想明白了。石野是时针的妹妹，简言之是时针的妻子，难怪他会成为一个没有作品信任的配角。石野想红，他就让他难以红，明的不行，那就来暗的。石野越想隐瞒什么，他就要曝光什么。叶特助站在花瓣下的身后，出了一身冷汗。这个视频怎么流出来的？为什么没有被发现？总裁会不会发飙？他还没见过总裁发飙，不知道那是什么样的场景。一般不发飙的人，突然发飙的话是很恐怖的。直播的画面里疯狂的刷屏，这么好看的总裁居然结婚了。啊，果然好看的人都早婚，有钱就算了，人家还有有趣的灵魂，好看的皮囊，我又是挨人间凑数的。好男人都不流通了，我只能吃别人不要的了。哭死！讲真，这么年轻有型的总裁，也只有石家能培养出来了。原来这就是石家的大少爷啊！
第一次见，有钱人说话都好温柔。我要去疯狂找这个男人的资料，我要去撬墙角。台上的主持人听着导播传来的消息，已经提出了他的第二个问题：石总怎么想到办一场公园婚礼呢？第一百七十七章，老婆不要勾引我犯错，具体的我不方便透露。选在这里的原因是因为我的太太，是我特意精心安排的。石峥说完就把话筒放下了。主持人察言观色，明白这个话题上没什么可挖的，总裁不会透露太多，便将话题转移到了电视剧上。据我们了解，这部电视剧一改时胜娱乐以往由编剧创作的风格。而改用了改编网剧的方式，连宣传片也是改变了风格的。请问石总改变的原因是什么呢？这部作品得以被看见，是因为我的妹妹石野，就是这部剧的女主角。她说很喜欢这部小说，想要拍成电视剧。多方考虑后，作品确实具有商业价值，所以就开始筹拍了。石野对于哥哥突然公开他的身份虽然不解，但也知道哥哥这么做一定是有他的原因。当摄影机对着他的时候，他微笑着点点头，表示确实是哥哥说的这样的。一边的李岩一暗笑。想着自爆就没事了吗？还有简言之的身份没说呢。主持人感叹出声：“哥哥好宠妹妹啊，这部剧真的很好看，希望你我都能如书中所说，不管在哪里，我们都能散发自己的光，拥抱属于我们的另一半。也希望大家在滚烫的炽热的生命里有一份美好的爱情。”好的，谢谢石总。主持人做了一个请的姿势，等石峥走到座位坐下，主持人才继续道：“接下来就有请我们的演员们上台。”台下响起了掌声，直播的弹幕里也疯狂的刷屏：“江佑，江佑。”江佑，江佑的名字霸占了屏幕，掩盖了许多感叹时野命真好的言论。导播控制好节奏，将画面切到了江佑这边，首映顺利的完成。最后以所有人一起合影结束。回去的车上，花瓣下坐在副驾驶座上，眼睛都不眨一下的盯着时针看。时针笑他，老婆，你这一脸痴情的模样，我在黑暗中都感受到了。哪有？你视力好，我早就知道了。花瓣下继续盯着他看，我就想看着你，怎么突然这么痴情？我觉得我的老公。今天有点不一样。花瓣下想到石峥在台上举手投足之间散发出来的气质，他真的好喜欢这样的他，那种成熟男人的人格魅力，温柔儒雅，简直太让人心动了。石峥挑眉，听老婆的语气，这是被我迷住了。当然，花瓣下说的明目张胆。石峥压制着内心的雀跃，握着方向盘的手心冒着汗，他缓了几秒才开口：“老婆，不要勾引我犯错。”哪有？花瓣下表示很无辜，我就是正常的表达自己对你的喜欢啊，老婆。你知道吗？这样的你太具有诱惑性了。时针趁等绿灯的时间看着他，满眼的崇拜，嘴上说着我老公今天不一样了，好迷人，好喜欢。这样的话语无疑就是一种暗示，这会勾起我强烈的表现欲的。花瓣下呆呆的啊，什么表现欲？时针没想到花瓣下接不住，也是他的半下多单纯啊，男人的表现欲啊。无非和熊孔雀开屏一样的道理，石峥解释道。花瓣下了悟，哦，我知道，我以前看过《动物世界》的，熊孔雀开屏是为了求偶。等话落，他才觉得自己嘴太快了，缓慢的调整好坐姿，乖乖的坐在位置上，目视前方，双手也乖巧的放在腿上。石峥看着他这后知后觉的模样，不禁笑出了声。这样憨憨的老婆也十分有趣呢。第一百七十八章，这么些年一直是配角，你也想想为什么吧。花瓣下一路沉默。到家后，他一副什么事都没有发生的样子，该吃吃，该写小说的写小说。时针没有再笑话他，直接去洗澡了。他无聊，拿着手机在网上漫无目的划着。至于看了些什么，他自己都没记住。网上对于这部剧的评论大多数都是好的。花瓣下的书在前几天也收到了编辑的出版通知，《爱在星光下》要出实体书了，带动着现在正在连载的《暗夜玫瑰》，也有出版社在和平台谈，希望完结后能拿到出版权。花瓣下并不擅长这些，便全权交由编辑处理了。最后，花瓣下转发了今天宣传拍摄的照片，没一会儿就有评论弹了出来。花瓣下忘记关掉提醒了，一时之间，手机不间断的震动，导致他的手都有些麻了。花瓣下经历过水军一事后，明白网上的人有千千万，也不再看评论，关掉软件的通知权限，就将手机放在茶几上。几天后，网上突然爆出一条微博，网友在文中说：“爱在星光下，就是时事总裁时政的一箭双雕，捧红了妹妹石野，又把妻子的书带火了。简言之，就是时事总裁的妻子石野的嫂嫂，一家人瞒着网。”有捞钱，吃相太难看，一时之间，话题井号简言之，总裁夫人井号井号小说，爱在星光下井号等词条就变成了热搜。叶特助看着助理报告上来的东西，什么叫捞钱？石氏什么时候捞钱了，还吃相难看？这人是个白痴吧？石家需要捞钱吗？别人不上赶着送钱就不错了。叶特助这次终于不拉胯了，他第一时间报告给了石峥，石峥牵着手里的文件，头都没抬，说道：“不用管，先发酵几天，收视率就是最好的辟谣。”网络时代，网友们自己会判断。叶特助在脑中重复着总裁的话，很快就明白过来。
这部剧本身就有火的潜力。早在总裁敲定的时候，他就已经知道这部作品会火。网友的爆料无疑又是一种宣传，黑火也是火呀。等收视率一出来，这就不是总裁炒作的事情了，这是作品的实力，观众的反馈。花半夏每天就知道写小说、看书找灵感，对于网上发生的事情一点都不知道。李岩因小号发出的微博就像石沉大海，一点反应都没有。他气急败坏地把手机丢在沙发上，站在落地窗前，疏解心里的郁闷。想到自己续约合同的事还没有消息，拿起手机给赵哥打电话，电话一直没有接通。就在李岩一快放弃的时候，赵哥的声音传来：“岩一，什么事呀？能有什么事？我的续签合同什么时候理好？我都休息两个多月了，公司对我后续的工作到底什么安排？”岩一呀、啊，合同的事要续签，恐怕有些困难。李岩一一听就急了：“什么意思？公司不继续和我合作了？”赵哥，我化好妆，可以去拍摄了。熟悉的声音出来，李岩一瘫坐在沙发上，不可置信地质问赵哥：“赵哥，你已经在带其他的艺人了，都是公司的安排，我也不想的。”但是赵哥还是念着以前两人合作的情分，提醒他：“岩一啊，你小号的事情，其实高层都知道，包括你在片场对江佑、石野做的事，他们都知道的。毕竟你的身边不是只有我，这么些年一直是配角，你也想想为什么吧。”第一百七十九章。买野的周边支持大大。李岩一听完赵哥的话，一颗心慌乱的跳着。公司这是什么意思？现在不仅不续签，还准备把他弃于不顾。李岩一在室内踱步，思来想去，也没有一点头绪。想到自己在片场被石野打，被简言之威胁，李岩一不甘心，拿起手机，还想再发点什么，却发现他手里什么证据都没有。他现在的一言一行都在高层的掌控中。如果他现在还不表现的积极一点，那一切都晚了。本着留得青山在，不怕没柴烧的想法，他删掉了动态，将小号注销了。石野自从电视剧播出之后，他接了好几个代言，一直在忙着拍摄广告，都没有时间找嫂嫂玩。哥哥不准他把网上的事情告诉嫂嫂，他也害怕网上的言论影响嫂嫂的心情，便一直没有和嫂嫂联系。他坐下休息的时候，霞姐把手机递给他，看到微信上哥哥发过来的截图，他立即打开微博，编辑要发的内容，收视率来啦。作品的成绩说话，我的嫂嫂并不是公众人物，请大家不要到处去找她的消息了。我们全家人都在保护她，希望她快乐的生活。另外，我是在开拍后无意间才知道简言之就是我的嫂嫂。其实我学生时代就是看着简言之大大的短篇小说过来的，我一直都非常非常的喜欢他的文风。这一部作品不只是我的生日礼物，它就像我青春的一个缩影。能出演简言之大大的作品是我的荣幸。最后，谢谢大家对我的喜欢。不管我是谁，我只想成为演员石野。再次感谢兄弟姐妹们对我的喜欢，抱拳。石野心里都明白，他回国才多久，得罪的人就一个手指头。所以即使是一个用了很久的号，石野也一下就猜出是李岩一的小号。看到那条动态的时候，石野都想去砸李岩一的门了。这部剧他也参演了，颠倒黑白，抹黑这部剧对他到底有什么好处？好在哥哥阻止了他。看着手里编辑好的内容，石野点下了发送键。石野的微博一发出，时胜娱乐立即转发了，江佑也紧随其后。网友的评论蜂拥而。至，我的总裁怎么才一箭双雕呢？这是几雕咱也不知道，反正不止双雕。这部作品的收益是一雕，还有放烟雾弹的那个傻雕网友。三次元的事怎么能和二次元扯到一起呢？写爱情小说的大大居然真的是总裁夫人，呜呜大大，下一本写我的霸道总裁爱上我吧，我要甜甜的恋爱。我现在看大大的书都会带入石野，但是又发现大大是石野的嫂嫂，这好跳戏呀、啊。求求了，不要把我的三次元做着大大了。石野，我的大大每天都更新好多，我好喜欢大大爆更，你帮我告诉他哦。还有，我也喜欢你。青春时代，我突然想到，我读书的时候也看过简言之大大的小说，当时还以为大大岁数很大呢，没想到也是和我差不多的年纪。写小说的都有一种神秘感，石野居然开拍了，才发现这个今天的事情一定狂喜了吧？野呀。咱大大喜欢什么？你多送他，给他灌迷魂汤，让他出书，搞签售会吧，或者卖签名书也好啊。我真的好喜欢大大的作品，我会买你的周边，支持简言之大大的。楼上你是魔鬼吗？买野的周边支持大大，这种机密我学到了，哈哈。石野看着这些评论，嘴角上扬，太开心了。他的粉丝和他一样，他们都喜欢简言之。石野开工前又发了一条微博，你也喜欢简言之啊？那我们就是铁铁的姐妹喽。配图是她和花瓣下的合照，是两人站在一起的背影。这是石野最喜欢的一张照片了。石野以为这件事到此为止了，然而并没有。第一百八十章，李岩一粉丝脱粉爆料。李岩一注销微博后，以为那不过就是一个小号，注销后一切都会恢复平静，只要自己表现好一点，乖一点，经纪公司就会继续签约。这天，他信心满满的做了减脂餐，画一个伪素颜妆，然后拍照。精修发到微博上，配文：为了工作有好状态，今天也是健康的一餐。粉丝们纷纷点赞评论：哇，我的女神，素颜照都这么好看，好漂亮，好漂亮！一天就一餐，还是减脂餐？我的宝自律，敬业，爱你！一条一条的好评，让李岩一多日的阴霾霎时退去。看吧，只要他发文，就会有人支持他，无条件的支持他。他快速的划拉着手机屏幕。
。忽然，一条评论映入眼帘，脸上的神情也变得严肃，暴打柠檬。今天不吃辣饱了吗？因为没有将佑哥哥给亲亲吗？李延一的心一下就提到了嗓子眼，他颤抖着手点进了评论的回复里，想看看有没有什么有用的信息。你什么意思啊？不要带上我们家将佑。好吗？暴打柠檬，你们家江佑，你搞笑呢吧？知道你们家江佑在片场被欺负了吗？什么？谁？谁欺负我们家江佑了？暴打柠檬，就你这憨样，还江佑的粉丝呢？你怕是个假粉丝？后面就一堆网友在艾特暴打柠檬，问他到底怎么回事。最后暴打柠檬说：“看我微博吧，我不想一一回复了。”李岩一紧张的咬着手指甲，点进了暴打柠檬的微博主页，置顶的第一条微博：江佑片场被欺负，请仔细看图片的内容。如有不实，我们法庭见。内容大概是他暴打柠檬是李岩一五年的粉丝了，他一直无条件的支持他，接机应援从来没有落下过。但是最近他遇见了一些事，决定脱粉了。他也不是多喜欢江佑，实也就是觉得自己喜欢了一个恶心的人，连自己都恶心了，所以他要说出所有的事情，他不想同流合污。暴打柠檬指控李岩一，他在明知江佑对辣椒过敏的情况下，在拍吻戏前疯狂的吃辣，因为他喜欢吃辣，并不会觉得辣。吻戏前不刷牙，不做好口腔的管理，拍吻戏的时候还无数次的 NG。最后拍完，江佑的唇都成了两条香肠。他是冲进房车的，李岩一怂恿粉丝到江佑和石野的房车前叫嚣，结果人家男女主根本不理他，他接了品牌。的代言，还一直在大粉群里发一两百块，分成十几个红包，让大家抢到的去买他代言的产品。说实话，那么便宜的东西，他自己都不会用的吧？至少从来没看到任何的代言产品出现在他的生活日常照片中。文字图片还有八张，李岩一已经看不下去了。他不理解，娱乐圈不都是这样的吗？大家为了红，为了流量，为了钱，不都是这样的吗？为什么他这样就不行？李岩一不明白，这绝对不是他的问题，这都是石野搞的鬼。对。就是石野，他冷静下来后给暴打柠檬发私信，结果对方拒收。李岩一只好在暴打柠檬的微博下评论：“请你立即删除，否则我将以违约的名义给你发律师函。”第一百八十一章产检，暴打柠檬也没再怕的，直接回复李岩一：“发什么律师函？你真的很蠢爱！我说了法庭见，还有违约，你和我有什么约定或者合同吗？这么多年。”作为演员，不知道提升自己的能力，你每天就玩些小把戏，你不当配角谁当？再这么下去，你估计连配角一号都抢不到了。你自己扪心自问，你对得起粉丝们对你的喜欢吗？粉丝对你的喜欢一直都是单向的，你从来只知道一味索取，没想过用好的作品、成绩回馈给喜欢你、支持你的人。李岩一看着这一番话，心里五味杂陈，他关掉了手机，迷茫地看向窗外。这么多年，难道他真的错了吗？不。不会的，花瓣下对于网上发生的一切一无所知，他不想自己创作的心情被网上的言论影响，所以他不会去看书里的各种评论，连微博也不用了。每天写小说，阅读育儿书，一个月的休养期悄然接近尾声，结束前也正好迎来了建档产检。石峥早上起来，做好花瓣下的营养早餐，然后打包，准备好一切，他才去把花瓣下叫起来。现在的花瓣下不说白白胖胖，但是整个人白里透红，脸上的皮肤莹润有光泽，透着一股温婉清丽的感觉。洗完脸。花瓣下看着镜子里的自己，这应该是他皮肤状态最好的时候了吧？他简单的擦了水乳，换上衣服就和时争出发去医院。今天要抽很多血，昨晚上十点之后他就没再吃过东西了，一路上便有些无精打采。好在时争早就把一切都安排好了，做完检查就直接吃早餐。花瓣下吃着时争做的三明治，一双杏眼幸福的眯成弯月。老公。这个三文鱼煎的好好吃啊！喜欢的话，过几天又给你做，要换着吃，营养才均衡。嗯，谢谢老公。等我生完孩子了，我也给你做好吃的。花瓣下吃着三明治，口齿不清。石峥知道，花瓣下总会担心他回报不了别人对他的好，所以总想尽他所能去关心、回报别人。即使他们是夫妻，现在有了孩子，他对他也是这样的。这是他长期独立生活养成的，要让他适应所有人对他无条件的爱和关心，是需要一点时间的。他轻轻擦去他嘴角的酱，你怀着我的孩子，我照顾你，这是我作为丈夫应该做的事。总之，还是谢谢老公。花瓣下笑眯眯地说道。石峥唇角轻扬，不用谢。等花瓣下吃完东西，检查报告还没有出来，夫妻俩十指紧扣在医院的公园里散步。太阳正好，也有几个孕妇在家人的陪同下在花园里走动。花瓣下看着他们的肚子，又看了看自己穿上衣服后根本看不出来的肚子，他在心里把这归根为自己太瘦了，以后要多吃一点。啊，江佑太帅了！一个激动的呼声传来，吸引了花瓣下的注意力。他向发出声音的女人看去，那人应该怀孕五个月了吧？和他年纪相仿的男人在一边给他举着手机。老婆，你都说几千遍了，再这么看下去，我们的孩子会长得很像江佑的。而且你天天念叨江佑，孩子会以为江佑才是他的爸爸。男人依旧老是举着手机，嘴巴上却是说不尽的委屈。像江佑有什么不好的吗？模特出身，颜值高，身材好，关键是穿衣显瘦，脱衣有肉啊。女人的话没有说完，她老公不知道在她的耳边说了什么。女人佯怒，捶着男人的肩膀，男人则是一脸得意的笑。花瓣下收回视线，看着时针，老公。
那部电视剧现在怎么样了？第一百八十二章。他永远是第一位。石峥当然知道，花瓣下问的是《爱在星光下》这部电视剧。他一脸平静地说道：“电视剧的收视率和评分都不错，只是最近演员的一些言论影响了电视剧的口碑，所以各项数据都有所下滑。现在整体还是不错的。”什么言论啊？花瓣下问石峥：“我好久没关注网上的消息了，都不知道。”石峥将最近网上发生的事都和花瓣下说了，最后才告诉花瓣下。李延一前段时间宣布退出娱乐圈了。花瓣下点点头，表示自己知道了。但是没有说什么，两人又走了会，医生就打电话说报告出来了。石峥带着花瓣下回到医生办公室，医生翻动着检查报告，一页一页的给两人讲解。好在最后所有的检查都是达标的，花瓣下和石峥悬着的心也总算松懈了一些。但是听到医生还有但是，花瓣下脸上的笑容僵住。考虑到石太太的工作性质和强度，我这边还是建议太太能考虑一下，暂时放下工作，等孩子出生，您的身体恢复后再继续上班。石峥拿过报告，医生没有其他事情的话，我们就先回去了。你的建议我们会考虑的。回去的车上，花瓣下一言不发。石峥时不时看看他的神情。等到家了，他才追着花瓣下回了房间。石峥将他拉着坐在沙发上。老婆，医生只是建议，并不是让你一定要辞职的。你可以换个轻松一点的科室工作。可是医生的工作就没有一个科室是轻松的，大家都有不一样的累。为了孩子。我没有选择的，花瓣下别无选择。石峥一时之间也拿不定主意，在能预防的情况下，谁都不想孩子生出来有问题，或者老婆辞职了可以做些其他的事情，比如奶奶的画展、出版爷爷的医案，还有你的小说，不是两本都要出版实体书吗？这些都是以前花瓣下常说的是，每一个计划前开口的第一句话都是，要是有时间就好了，我就可以。花瓣下现在心里很乱，他也不知道该怎么办。如果我辞职的话。医院的工作怎么办？本来重症医学科的人就不够。花瓣下说出他担心的事情，石峥揉着他的手，轻声道：“你和你那个男同事去救援的时候，程主任就写了申请，让人事部多招了几个专业对口的医生。所以现在你们科室的医生是够的，不会因为你的空缺增加他们的工作量。虽然花瓣下不想离开工作岗位，但是现阶段应该以腹中的孩子为重。老公，我不想孩子因为我的私心给他带去伤害，所以医生建议了，我就会去做的。毕竟妇产科的医生比我更专业，更有经验。老婆。”我一直都希望你能开心的生活，只是现阶段孩子的到来，他在你的身体里，我也没有办法了。花瓣下了解时针，在他的心里，他开心、健康比什么都重要，他永远是第一位的。想什么呢？孩子比什么都重要，现在最重要的是孩子。就像老公说的，我辞去了医院的工作，就会有更多的时间去做以前想做的事情了。这正是一个好机会。两人心照不宣，彼此相视一笑。第一百八十三章。谁回来了？救援队的队员都在回归职位的这一天，花瓣下递上了辞职信。程醉拿着手里的辞职信，不明所以的看着花瓣下。花医生，你这是什么意思？花瓣下乖巧的站着，指着程醉手里的东西，就是辞职啊。程醉眉头微皱，别人都在归队，你在辞职？嗯，小说写出点成绩，你就打算不当医生了？花瓣下看着程醉，怔愣了几秒，才反应过来，程教授怎么知道我写小说的事？既是本上无意间看到的。程醉回答的云淡风轻，花瓣下也没有多想。程醉打开辞职信，因个人身体原因辞职。念完，抬起眼皮，怎么身体不舒服？休养一个月了，还没有好吗？那就再休息一段时间，没必要辞职吧？花瓣下手腹上并不明显的腹部，我怀孕了。妇产科的医生建议休息。程醉盯着花瓣下的腹部的手，安静的办公室陷入沉默。良久，程醉提笔，在他的辞职信尾写下：同意。就这样。花瓣下开始了没有工作的生活，孕期嗜睡，她几乎每天都睡到早上十点左右才起床。王姨也会在这个时间点就到家里来，除了做吃的，就是陪花瓣下说说话。花瓣下还没有想好要做什么，刚开始她是把小说的细纲都整理了，大概有十万字的样子，然后每天穿着防辐射的衣服，按着细纲坐在电脑前写两个小时，就不会再碰电子产品了。这天，花瓣下写完小说，靠在客厅的躺椅上阅读，游山的电话就打来了。珊珊，上班时间怎么有空给我打电话了？没上班。小半夏，你在家吗？我过来找你。游山知道花半夏怀孕后，石峥就不准她一个人出门，便直接说她过来找半夏。花半夏听出游山的情绪低落，语气也淡淡的，猜想他应该是遇到了什么烦心的事情。我在家呢，你来吧。好，我这就过来。电话挂断，没多久游山就到了。花半夏看着憔悴的游山，眼下一片黑，担心的开口：“你这是怎么了？单位有个项目，上面的领导希望我去跟进，就是一个月回来一两次的那种。但是宋正南不同意，这几天都没有睡好，黑眼圈就中了。换我。”我也不同意呀、啊，更何况是年人精宋正南。宋正南有多年游山，花瓣下是见识过的。只要宋正南有空，几乎是跟在游山的屁股后面的。就算游山上班，他都要找机会去游山的单位晃一晃。游山不说话，低着头，一滴泪水在他卡其色的工装裤上晕染开。花瓣下顿时慌了，这几乎可以算是游山第一次在他的面前这样哭，毫无征兆的就落泪。花瓣下将游山拉到怀里，珊珊，有什么事？你说，别哭，我
，尤爸、尤妈和宋正南一家都在呢，你不想去就不去，和领导说清楚就好了嘛。过了好一会儿，尤山才哽咽着开口：“他回来了。”谁？花瓣下一头雾水。谁回来了？温庭川。尤山欲言又止，摇摇头，只是默不作声的流泪。花瓣下什么都不了解。不知道怎么办，只能默默地陪着尤山。门口传来密码锁开门的声音，尤山和花瓣下同事看向门口的两个男人。第一百八十四章，我们直接离婚。站在门口的时针和宋正南也正看着客厅里的花瓣下。尤山，你怎么回来了？花瓣下问时针，时针指着身边的宋正南，他说有事情找你，在办公室严重影响我工作。我只好带他回来了。时针也是被宋正南吵烦了，眉头微皱，一手揉着太阳穴缓解头部的酸胀感。你们两个都有事找我呀？是一件事吗？花瓣下的眼睛在尤山和宋正南之间游走，是怕我怀孕一个人在家无聊吗？不是。两人同时说道，表情也是气气的。既然都来了，那就在我这里把话说清楚吧。花瓣下知道尤山并不是不讲道理的人。尤山刚才的一句“他回来了”，还不知道是谁回来了。现在分析一下，如果是温庭川。尤山不会哭得这么委屈的。花瓣下知道，温庭川早就是尤山的过去式了。尤山属于分开就会很决绝，不会回看一眼的人。四个人坐在客厅，宋正南和尤山相对而坐，花瓣下和时针则坐在他们的中间。宋正南先打破僵局：“尤山，我不同意你去外地上班，一个月才回来一两次，不止我不会同意，爸妈他们四个都不会同意的。还有你的店，你走了，爸妈能忙得过来？”尤山抬眸看着宋正南：“我突然说去外地跟进项目，你就不想想你自己做了什么对不起我的事情吗？”花瓣下闻言。也生气地看着宋正南，宋正南则是一脸无辜地看着三人。什么对不起你的事情，我没有。翟倩，尤山轻轻开口，声音哽咽。宋正南后知后觉，一下慌了。不是，我和他什么事情都没有啊，这么急着否认做什么？因为真的没什么呀。宋正南是真急了。算了，我不想和你说话，反正我们都没有在一个频道上。不是，不说怎么会在一个频道上呢？都不在一个频道上，说了也没用，纯纯浪费时间，还不如我快刀斩乱麻。我们直接离婚，离婚。花瓣下和宋正南同时开口：“珊珊，没到离婚的地步，先把事情理清楚。”花瓣下劝尤山：“没什么好理的，本来就是他不对，他不该大半夜躲着我接前任的电话，不该加前任的联系方式，更不该和前任聊天，看前任的照片。”尤山一口气说完，满脸怒气：“尤山，我和他真的没什么。”只是因为他被人追尾了，刚好我去支援交警队，事故就在我面前，我上前才知道是他。那你就按事故处理啊？怎么还加上联系方式了，还聊上了？关键是还给你发了照片，还是那么私密的地方。我宋正南这才意识到照片是私密的地方，他当时是真没在意啊。不是，他事后打电话给我说他的肋骨也撞到了，我要出事故报告，这才有了照片这件事。我真没注意是私密的地方。宋正南欲哭无泪啊，老天，他的关注点除了肋骨。真的没有其他地方了。你这么说，好像就是我在无理取闹了。第一百八十五章，有你，我好开心，好知足。宋正南听了尤山的话，正愣几秒，爬耳朵的血脉觉醒。不，不是老婆无理取闹，老婆没有无理取闹，是我没有处理好。对不起，这认错也太快了。花瓣下和时针相互看了彼此一眼，都在忍着笑。尤山脸上的神情也松动了许多，没想到宋正南会突然道歉。总之，我的直觉告诉我。他就是想和你复合。宋正南摆摆手，复什么合？我都结婚了。游山挖坑，没结婚就能复合了？就不可能复合。宋正南语气坚定，我就不是会吃回头草的人，更何况我好不容易娶到你这样好的老婆。宋正南说完，害怕游山不相信，又拿出手机，气势十足的说道：“我现在就拉黑删除翟倩所有的联系方式。”删完后，宋正南把手机给三人看：“珊珊，现在可以不去外地了吧？再说，单位没人去，还是只有我去。”这也是一个上升的好机会。尤山的事业心一直都很强，因为他出身普通的家庭，即使嫁给了宋正南，但他依旧是他。他必须一直努力，抓住一切自己能抓住的机会，才不会被人在身后议论是靠婆家关系升职。所以这次的工作调动，他想去，这是机会。行吧，我也没有理由不让你去。宋正南妥协了，两地分居总比离婚的好。宋正南和尤山留下吃饭后才回家。傍晚的时候，花瓣下和时针出门散步。花瓣下问时针：“老公。”你知道宋正南和翟倩的事吗？具体的不是很清楚，只知道宋正南去大学当军训教官的时候，跟一个大一新生走得比较近。后来听大嘴他们经常拿这事开宋正南的玩笑。再后来听说是在一起了，具体什么时候分手的，倒没有听他们说过。花瓣下停下脚步，看着时针，老公，你当军训教官的时候就没有女生要你联系方式，或者是和你告白？没有，我很凶的，而且我是班长，不当教官。他回忆起第一次见时针，他不笑的时候，确实是有些凶。当时他都是小心翼翼的哦，这样啊，听老婆这语气还有些可惜，是有点可惜啊。你都活了二十八年，才在爷爷的安排下遇到我，然后又过了好长的一段时间，才发现自己对我有喜欢的感觉。如果没有爷爷的安排，你是不是一生就在部队里面过了？时针拉着花瓣下的手紧了紧，老婆。
我并不会为明天的事情担心，我只做好今天的事情，因为我从小就知道明天是今天的结果。加上我从小到大的生活环境，我虽然不喜欢一个人生活。但是我也一个人生活了很多年，所以没有爷爷的安排，我大概率是会继续一个人生活。如果爷爷安排的人不是我呢？时针看着花瓣下执着的小眼神，知道他又在钻牛角尖了。他并没有说不会有这样的可能，而是顺着花瓣下的假设回答：如果爷爷安排的不是你，那也不会结婚。为什么？因为没有缘分。花瓣下对于时针的回答有些意外。老公，有你，我好开心，好知足。时针宠溺的刮一刮花瓣下的鼻子，我也一样。一颗心都被老婆填满了，很幸福。两人携手走在人行道上，绿化带后散发着黝黑的光，一双眼满意的看着相机里的照片。第一百八十六章，宋正南的往事。花瓣下的生活日复一日的重复着，虽然枯燥，但好在时针安排叶特助去花溪小镇，把爷爷看诊的笔记和奶奶的话都搬了过来。花瓣下除了每天坚持写小说，就是整理爷爷的笔记。准备装订成一本书，然后出版。至于奶奶的话，花半夏还在计划中。石峥知道，花半夏需要这些事情来充实他每天的生活，只是告诉他处理不了的事情就和他说。另一边的宋正南和游山，通过在花半夏家的沟通后，两人的关系又进了一步，只是翟倩却没有在他们的生活里消失。这天，宋正南下班。刚出警局就看见了站在门卫室外的翟倩。自从他删掉翟倩的联系方式后，翟倩几乎每天都会出现在这里。宋正南就当没看见，准备开车离开。翟倩却一改往常的默不作声，直接拦在了宋正南的车前，将他的车逼停，然后来到他的车窗边。宋正南打开车窗，翟小姐，有什么事吗？正南哥哥，谢谢你，我的车都修好了。翟倩扬起一抹甜美的笑意，所以。我可以请你吃饭吗？不可以，处理交通事故是我的工作职责。宋正南公事公办的模样说道。正南哥哥，我们就不能复合了吗？翟倩说的直白，却红了眼。我不是有意要瞒着你出国，我是养女，我没有资格对养父养母说不得。翟倩的话说完，泪水也在这一刻流下。宋正南目视前方，嗯，你以前就说过。滴滴，后面准备下班的车已经因为宋正南的停留开始催促。宋正南关上车窗，不再看翟倩一眼。直接开走了，车平稳的行驶在路上，回忆涌现在宋正南的脑海中。那是他第一次去当军训教官，当时翟倩是他所带班级的班长，他和翟倩的交流就多了起来。他自信、活泼、有组织能力，更给人一种永远都充满热情、永远不会累的感觉。他确实被翟倩所吸引。那天，他和战友们一起去学校的小卖部买吃的，刚好遇到翟倩和他的室友也在。翟倩忽然问他：“宋教官，能请我吃冰淇淋吗？”战友也在一边看戏般的暗笑。宋教官，就一个冰淇淋而已，一个肯定不行的。他们有三个人呢，就是。阿正，三个买三个冰激凌，在战友的言论怂恿下，他买了三个冰激凌递给他。等他们走远了，战友们哄笑一堂。宋教官，我也要吃冰激凌，哈哈。第二天军训休息的时候，翟倩找到他。宋教官，昨天我确实是只想要一个冰激凌的，没想到最后成了三个，实在对不起，让你破费了。没事，就三个冰激凌而已。宋正南觉得就三个冰激凌，又不是多贵的东西。翟倩一脸的歉意，提议道：“宋教官，我加你微信。”把另外两个冰淇淋的钱转给你，真的不用，宋教官，真的，我把钱给你，开口找你买冰淇淋，已经是我欠考虑的事情。如果不把另外两个冰淇淋的钱转给你，我真的会过意不去了这件事，我会纠结很久的。翟倩拿着手机，颇有一副你不给我就不走的架势。周围已经有同学注意到他们了。宋正南低声说了他的电话号码、微信和电话号码同号。第一百八十七章。正南哥哥加上微信后，翟倩的第一件事就是先把两个冰淇淋的钱转给了他。就这样，有了联系方式的两人，时常会聊上几句。大多数时候都是翟倩在说，宋正南回应两句。宋正南他们虽然在学校带学生军训，但是每天的训练不会断，由于场地的原因，训练强度降低了而已。某个傍晚，时政队长带着他们在学校的操场进行格斗术训练，与他对练的队友忽然对他挤眉弄眼。宋正南依旧是进攻的姿势，干嘛？这又是你的什么新战术吗？不是啊。你看那边不看，调虎离山，这招太小儿科了。那个女生带着她的室友在场外看你呢。谁？冰淇淋。宋正南这才向队友下巴指的方向看去，果然看见翟倩和几个女生站在操场边，正笑盈盈的看着他。他还没做出任何的动作和表情，下一秒就被队友过肩摔，双手反剪按在了地上。他瞬间集中注意力，你小子使诈！队友得意，宋教官。战场上也有美人计的哦，看来你这一关没通过考验。他侧脸就看见了操场边的翟倩，他一脸的担忧，原本满含笑意的眼，此刻只有担忧和心疼。是的，他没有看错，是心疼。那一刻，宋正南的心莫名的悸动。作为军人，受伤是常有的事，但却有除了父母以外的人，因为他摔倒而担忧心疼。
这是第一次。训练结束后，宋正南就和队友们一起回了宿舍，然后就是自由时间。他躺在床上回复翟倩的消息：“翟倩，宋教官，刚才一定很疼吧？”宋正南：“不疼。”翟倩：“怎么会不疼呢？都是血肉之躯，那么高的地方被摔在地上，肯定是疼的呀。只是你的信仰、精神在告诉你不疼而已。”其实是疼的。宋正南不知道怎么回，手指落在键盘上，看着这一条消息发呆，好像是有一点点，就那么一点点疼的。翟倩，宋教官，我可以知道你的名字吗？宋正南打他的名字，宋正南。翟倩，这个名字很好听啊，很有官场的感觉。翟倩，正南哥哥。宋正南看着手机上的“正南哥哥”四个字，正琢磨着这是什么意思，手机就被队友抢走了。最后在队友们的哄笑中。他也没有再打出一个字。自从翟倩“正南哥哥”这个称呼后，在接下来的训练中，他和他总是会在无意间四目相对。在休息的时候，在翟倩室友的起哄中和队友的“宋教官，你是不是不敢”的声音中，他和翟倩一起唱过流行歌曲。军训结束的那一天，汇报表演和大学新生的开学典礼一起。宋正南的班级拿到了第一。颁奖结束后，所有的教官就被紧急集合，然后整理离开了学校。悄悄的离开，就是为了防止有的班级会筹钱给教官买礼物送礼，这样的行为是会被批。批评受处罚的，更何况当时他们是休假，然后去当军训教官的。宋正南回到部队，并没有和翟倩断了联系。只要他休息的时候拿到手机，就会有翟倩的消息。时间一久，宋正南居然有些期待下一次发放手机的时间了。第一百八十八章。替嫁，宋正南和翟倩聊天的时间久了，两人自然的就发展成了男女朋友的关系，谁都没有告白，自然的就成了恋人关系。聊到了以后，甚至是结婚。宋正南归队后一直没有假期，他们就这样一直在网上聊着。两年的时间，宋正南终于迎来了一次休假，他知道假期没有那么容易轮到，所以他想直接当着双方家长的面告白订婚，也算是给翟倩和双方的家长吃一颗定心丸。他也知道拥军女孩不易，当军嫂更不容易。所以有限的假期，他想把两人的关系都稳定下来。好的是，翟倩还在读书，她有朋友，没有社会的险恶。即使她不在身边，那她也能生活的没那么辛苦。她和翟倩商量计划好了一切，两人都认为这是很好的计划。实行计划的时候，一切都很顺利。宋正南带着爸爸妈妈，早早的在饭店等翟倩和她的家人，但翟倩并没有来，来的是翟倩的养父母和养姐。宋正南看着进入包间的三人。质问翟倩呢？翟倩她现在已经在国外了。翟倩的姐姐说道：“什么意思？”翟倩的养父没有回答她的问题，而是看向了宋正南的父亲。宋先生，时常能在各种新闻报道中听见你的名字，今天总算是见到本人了，久仰大名。是呀，是呀。翟倩的养母附和，真是百闻不如一见。宋父洞察一切，气定神闲，语气淡淡的，这么说。你们对我们家是很了解了。养父笑脸相迎，谄媚至极。当然了解了。翟倩和我们说，她在和贵公子交往的时候，我们就知道了。宋父只是笑，没有再多说一句话。正南，剩下的事情你自己处理，我的身份不方便出现在这里。宋父说完就起身走了。翟倩的养父起身想挽留，却被宋父身边的保镖一个眼神制止了。翟倩人呢？宋正南迫切的想知道翟倩在哪里。宋公子。翟倩只是我们家的养女，当初我害怕佳佳一个人孤单，这才领养了翟倩，让她和佳佳作伴。但是她的出身并配不上你和宋家，所以今天的家长见面，我们就把翟家带过来了。我和我的夫人一致认为，翟家代替翟倩嫁给你更合适。翟倩还是欠缺点，我就安排她出国留学了。她自己也同意。贺宋母冷笑出声：“这出国留学还是其他的目的，大家心知肚明。替嫁能把这样的事摆在明面上来说，估计也只有翟倩的养父母了。翟老板不愧是商人，算盘都打到我们家老宋身上了。养父不以为耻，反将宋母的话当成是一种嘉奖。多谢宋夫人的表扬。”宋正南也算明白过来。他和翟倩是没有可能了。翟倩家庭的真实情况，他第一次了解。之前他也问过翟倩，翟倩说他的父母是大学的老师，考古专业的，平时都不怎么在家，他一直都是一个人生活。原来这一切都是谎言。翟先生，翟倩是什么时候出国的？宋正南虽然知道两人不可能了，但是他不喜欢被欺骗，所以他要问清楚。第一百八十九章。他是翟倩的猎物，翟倩的养父一时没有反应过来，一年前还是什么时候，具体的记不清楚了。随后在女儿翟家的眼神试一下，才突然想起，宋公子这一年多都是翟家在和你聊天，当初翟倩要了十万元才肯把账号的密码给我们的，他就是个见钱眼开的失败品，其实也不算失败品。至少他选中了你，也不枉费我在他身上花费那么多的钱财，教他各种俘获男人的技巧。宋正南不敢相信自己听到的一切，他根本没有从日常的聊天中发现翟倩有什么不一样的。他平时都称呼她为翟倩，而手机对面的翟家并没有反对解释，他就是在等今天的双方家长见面。这根本就不是什么家长见面，简直就是翟氏策划的一场扰乱官场秩序的腐败手段。你也不要太过伤心，都是我翟某的女儿，翟家可比翟倩好，她是我亲生的女儿，从出生就是按照大户人家的标准养的。
，上的厅堂，下的厨房，不仅有社交应酬的能力，还是金融专业毕业。翟谦的父亲越说越来劲，激进得意忘形，最后更是口出狂言：只要翟家进了你宋家的门，以后翟氏就任宋先生差遣。宋正南和宋母心照不宣的看了彼此一眼，宋正南一颗激动的心，终于在此刻冷静了下来。许多细枝末节的事情浮现脑海，原来他也不过就是翟倩的一个猎物而已。有一句经典的话，可以完美的诠释翟倩的行为：不守往往以猎物的身份接近目标。翟倩现在的联系方式，给我一个。宋正南气的声音颤抖，那我有什么好处？翟倩养父的嘴脸毕露，他知道不能给，但是不给以后，两家人还怎么结成亲家？这个联系方式可以给，只是不能给的那么轻松。他必须保证自己的利益，那不需要了。宋正南对翟倩的喜欢，忽然之间就荡然无存。你们有联系的话，就告诉他，我和他分手了。宋正南拉起母亲的手，起身离开，最后补充道：“我宋正南绝对不会娶翟家的任何一个女儿。”咚咚咚，敲玻璃的声音响起，打断了宋正南的回忆。宋正南看向窗外，车窗外是尤山和花瓣下。尤爸今天生日，花瓣是过来给尤爸庆生的。宋正南拔下车钥匙，打开门下车。珊珊，嫂子，你到了怎么不上去？就在车里坐着，尤山看着宋正南的脸，又用手去探探他额头的体温，没发烧呀？是上班太累了吗？不是。宋正南摇头。珊珊，我们先回我们的家，我有事情和你说。花瓣下见宋正南严肃的神情，这还是花瓣下第一次见他这样。行，那你先回家，我把小半夏送到我爸妈那，再回去找你。尤山可不敢让带着肚子的半夏一个人上楼，他的身边离不开人。好。我在家等你，你要快点回来。宋正南扯出一抹比哭还难看的笑容，等到游山的保证后，才向他们家单元楼的电梯口走去。第一百九十章，大女婿要被比下去了。电梯上，花瓣下想到刚才宋正南的样子，还是担心的问出口：“珊珊，宋正南是不是生病了？我们刚才在车前站了那么久，他都没有发现，在车上也魂不守舍的样子。”游山也担心，他昨晚上是有点发烧，可能是昨天在外面办案淋雨，又在水里泡了一段时间导致的。一会儿我回去看看再说。花瓣下，嗯了一声。电梯陷入沉默，尤山也在心里猜想，宋正南要和他说什么事。花瓣下到了之后，就坐在客厅吃尤爸做好的各种小吃。尤妈在一边看着花瓣下已经隆起的腹部，不知道珊珊怎么计划的，什么时候要孩子，也没有听他和正南说过。花瓣下安慰尤妈：“尤妈，不着急，珊珊心里有数的，主要是现在她的工作，也不知道到底需不需要她去外地。都这么久了，还没有定下来。”等一切都定下来了，珊珊会计划生孩子的。尤妈忽然叹气，还好珊珊自己争气，不然哪有我和你尤爸这么轻松的养老生活呀？开店这么久，我也算是了解现在年轻人生活的状况，时代不一样了。读书是真的有用，说读书没有用的，那也是有些家底子的人，他们的父母能提供优质的资源、人脉，或者是创业的启动基金，又能兜底，不像我和你尤爸。尤妈说着说着，眼眶泛红，花瓣下知道尤妈是心疼尤山工作太累，他们做父母的又帮不上尤山什么忙。尤妈擦掉眼角的泪，哎，今天。尤爸生日呢？不说这些，嗯，是呢。尤妈，你不用太担心尤山，他是一个很有计划的人。只要你和尤爸开开心心的，一家人健健康康的在一起，他就有一个港湾。累了，受委屈了，他都有家回，有人哄。所以啊，你和尤爸健康开心，比什么都这样。花瓣下宽慰尤妈，现在年轻人都不容易，但他们有自己的信仰。尤山，他接受的教育让他成为了优秀、上进、踏实工作的人。可能他的心里并没有觉得这是辛苦的工作，但愿吧。尤妈揉着花瓣下的手，这个酥肉是油炸的，少吃点。尤妈今天做了好几个你喜欢的菜，你会多吃点菜。好，谢谢尤妈尤爸。花瓣下笑容甜甜，阿珍一会儿要过来吧？要，他的会开完就过来，到时候就能和宋正南一起陪尤爸喝酒了。真好。尤妈怜爱的看着花瓣下，这就是有两个女儿的幸福，喝酒都是两个女婿陪着，就是。两个女儿多好啊！花瓣下满脸笑意的附和道：“只希望自己的话能让尤妈开心一些。”随着尤爸一道一道的菜端上桌，其他的人也陆续到了。石铮提着蛋糕，最后来，他还给尤妈买了花。宋正南一看，开玩笑道：“糟了，我这个大女婿要被比下去了，我必须掏出我买的大金镯子。”宋正南的话引来众人的笑声。只见他真的从包里掏出一个盒子，打开，里面赫然躺着一个金手镯。他把手镯递给尤妈：“妈妈。”谢谢你生了尤山这么一个优秀的孩子，让我有了这么漂亮、自信的老婆。还有啊，爸爸，你的生日礼物那个按摩椅可比队长的这个蛋糕好使。你在店里累了，回来就可以按摩按摩。八人围着圆桌而坐，有说有笑。花瓣下看着明显活跃了很多的宋正南，心里的担心也放下了。第一百九十一章。搬回石家老宅，游山送花，半夏和石铮出门。石铮知道在地下室，空气不流通，怕花半夏会不舒服，就一个人去地下车库取车。游山则陪着花半夏走到小区门口去等石铮。游山在花半夏的耳边说道：“不要担心了。”没什么事，就是他的前任最近一直在他的单位门口等他，我们会处理好的，在爸妈面前不要说漏嘴。花半夏点点头，我知道了，你们两个没事吧？游山两手一摊，能有什么事？这不好好的。
这也是一场考验，一场促进我们感情的考验。结婚到现在，这才遇上一点事情呢。花半夏听了游山的话，这才算是彻底的放心了。婚姻里不怕遇到困难，就怕遇到困难了不一起面对。珊珊加油，婚姻也是需要经营的。哟，小半夏现在可以啊，角色转换这么快，说起道理来一套一套的，那是花半夏傲娇的不行。行吧。你老公的车到了，花半夏径直上了时针的车，然后和游山道别。时针看着一边喜滋滋的花半夏，今天很开心。嗯，大家一起吃饭，多热闹啊！当然开心了。喜欢热闹的话，要不我们搬回老宅去住？时针提议。好啊，之前说的是孩子快出生了再搬，但是时针问了，花半夏还是愿意现在搬的，这样他就可以在那边布置儿童房了。就这两天吧，我给爷爷和魏管家说一声，到时候他们会过来搬东西。时针一通电话过去。果然，第二天魏管家就带着人过来搬家了。可见爷爷对于时针和花半夏搬回老宅的事是有多迫切。接到花半夏电话的时针，也没想到魏管家来得这么快。正开会的他，满脑子都是花半夏被搬家的人不小心撞到的身影。没办法，时针把会议交给叶特助，都直接回家，亲自盯着家被搬空，又把半夏送到老宅，他才安心的准备回公司。石母喊住时针：“阿张，你忙你的，妈会照看好半夏的。我和爸爸也等你们孩子出生了再走。”好，时针应了一声。就离开了。看着时针的车开走，石母才问半夏要不要吃点什么。上次过来，阿珍说你要少吃多餐。昨晚爷爷说你们要搬回来住，妈妈就看了好几本的孕期食谱，我都可以做哦。花半夏其实不饿，但是她不忍心拒绝。刚好妈妈我有些饿了，你就做个最简单的吧，这样快。好嘞，正好我在炖燕窝、牛奶木瓜燕窝等着呀。石母带着花半夏在餐桌坐定，然后才去厨房盛燕窝。等花半夏吃完了，石母又拿出小本子和笔，坐在一边问花半夏：“下次产检的时候，妈妈陪你去。我不知道什么时候产检，都是医生提前和时针打电话约的。”哦，这样啊，那孩子的东西呢？还有什么要的吗？妈妈和你一起出门买。花半夏不好意思的笑着：“我没买什么婴儿的东西。”只是画了图，计划要怎么布置儿童房。石母有些激动，真的，妈妈看看。花半夏从包里拿出他平时记录写作灵感的本子，打开给石母看。我之前量过房间的尺寸，所以这里就坐床，这里是尿布台和收纳小朋友尿不湿、护肤品的柜子。花半夏指着本子上的各种图案，和石母分享他的儿童房设计。第一百九十二章。时针和父母的裂痕，花半夏和石母讨论了儿童房的布置。石母布置过两次儿童房，经验丰富，给他补充了很多细节的东西。时针担心花半夏刚搬回老宅不习惯，下午没什么事，便早早的下班回来，准备陪陪老婆。时针回来，先去了他们自己居住的流溪院，这还是花半夏自己取的名字，连门口的牌子都是他自己在网上买了工具雕刻的。转了一圈，除了还在给房子做清扫和移植绿植的佣人，根本没有花半夏的身影。少夫人呢？时针随口问了离他最近的佣人。少夫人在前院。时针便提着新鲜的椰青和西瓜到前院，在一楼就听见了花半夏的声音。这个小肚兜也是时针小时候穿过的吗？嗯，刚出生的时候穿的，还是奶奶亲手缝制的呢。花半夏看着手里的红色肚兜，这就是时针出生时候穿的衣服呀，好迷你，好可爱呀。小朋友的东西果然都是可可爱爱的，很治愈人。这个我也要。洗干净、晾晒后给孩子穿，这个服子真好。石母高兴的声音响起，到时候我来弄，给你收拾好了送过去。妈妈，这个鞋子是时针什么时候穿的呀？花半夏拿起桌上的鞋，鞋子被一层保鲜膜包裹着，即使已经过去了二十多年，看着还和新的一样。三岁的时候，我买回来没穿几次，就发现它的脚红了，我才知道自己买小了。我对它的记忆还停留在过去。但是他已经悄悄地长大了。石母话落，面露愧疚。哎，原来我从那个时候就对阿珍没那么多关注了。我真不是一个称职的妈妈，自己孩子的鞋码都会记错，也难怪他现在和我不亲。花半夏一直都知道石峥对于他的父母是有抵触的，他理解不了父母为何能忍心对年幼的他不闻不问。尤其是他有记忆以后，妹妹和弟弟的出生，他的失望也慢慢积攒。后来父母要出国打理国外的公司，他们问他阿珍要不要和爸妈一起去，而不是阿珍。去收拾你的东西，和爸妈一起去。他站在门口，安静地看着爸妈和妹妹、弟弟离开。那一刻，时针就已经把他们彻底地从他的世界里划去了。现在，他对父母更多的是对长辈的义务和责任，而不是爱。这些都是时针告诉他的一些，然后他自己想清楚一些。花半夏知道自己不是时针，他不能替时针说什么，他做不到感同身受，更不能劝时针放下。这是时针的情绪，应该由他自己来处理。对于时针和他父母的关系，花半夏不知道自己能做什么。他看着桌上属于时针小时候的一切，一双手附上隆起的腹部。也许孩子的到来能让他们之间的关系缓和一些。客厅一时之间陷入了安静，时针正好找到机会进来。花半夏一眼就看到了时针，他拿起桌上的相框，老公看，这是你出生时候的脚印和手印，这里还有你的胎发和脱落的脐带。时针淡淡的扫了一眼，嗯。看见了，他并没有坐下的打算，而是问花半夏：“今天睡午觉了吗？”“没有。”花半夏心虚，声音也低了几分。时针一直要求他睡午觉。今天看时针小时候的东西，看得太开心了，一点困意都没有。时针眉头微皱：“走吧。”
，回刘心愿，我给你带了椰青和西瓜。花半夏只好听话的跟时筝走。妈妈，我先回去睡觉了。石母知道来日方长，现在时筝搬回来了，以后有的是时间和机会。去吧，睡醒了过来一起吃晚饭。第一百九十三章。翟倩小姐，我是宋正南的妻子。昨天，宋正南将他和翟倩的所有事情都和尤山说了。快下班的时候，尤山临时决定去接宋正南一起下班。他拿起手机给宋正南发消息：“尤山，我下班去接你。”正在看卷宗的宋正南看见这条消息，咧着嘴傻笑。这还是尤山第一次来接他下班呢。宋正南，好，要到了告诉我。尤山的单位离宋正南的警局不远，他坐公交车三个站就到了。下车后，他就向警局慢慢的走去。这条路并不繁华，所以游山一下就注意到了走在他前面的女生，及腰的黑色长发在阳光下泛着润泽的光。她穿着一身及膝的长裙，收腰的设计凸显她纤细的腰肢，给人一种文艺、秀气、清纯的感觉。游山摸一摸她及肩的长发，婚礼后她就没有再剪短发，修修剪肩，养护着长到了这个长度。又低头看看她的 polo 衫、工装裤和登山鞋，这确实太有男人味了。想到她以前的短发，游山笑了。倒真成了假小子。他小的时候，爸妈的单位实行计划生育，没有谁敢生二胎，否则工作不保，还会被强制拉去做流产手术。爷爷太想要个孙子了，就建议爸妈把他送人，然后再生一个儿子。爸爸坚决不同意，为此还被家族里的长辈好一顿骂。家里的亲戚也会在聚会吃饭的时候调侃爸爸两句。别人说的过分的时候，他就特别的讨厌自己。为什么他不是一个男孩子呢？渐渐的，他的穿着打扮就偏向中性了。好在他选的工科又是技术岗位。即使他每天穿成这样，也没有人会说他没有女人味。他决定留长发，也是因为小半夏在他办婚礼的时候说：“珊珊，你盘发的时候好漂亮啊，要不你留长发看看，真的好有柔中带刚的那味。”为此，小半夏还送了他好多发饰。宋正南虽然对他留长发的事不解，但是每次他去发廊做养护的时候，他都陪着他去，耐心的在一边看着，也没有玩手机，更没有不情愿。想着想着。尤山就到了警局的门卫亭，这时尤山才发现女生也在这里停下了。翟小姐，你今天又来了呀？是啊，大叔。翟倩的声音很温柔，甚至带着几分娇气，很有大家闺秀的那位。保安咂巴着嘴，摇摇头，对翟倩的行为表示不理解。属兜的女孩子，干脆点就是了，不爱就不爱了呗。天天来这个上演什么深情戏码，人家宋警官都懒得理她。昨天居然还敢拦车，阻碍交通。还好不是出警，否则宋警官少不了一顿领导的批评。翟小姐，翟倩，尤山不由多看了一眼保安口中的翟小姐。这位女士，你有什么事吗？保安看着尤山问。等我老公下班。尤山礼貌地回道，语气中带着疏离。需要进去吗？保安径直地拿出访问登记表，进去的话就填一填这个表格。谢谢，不用了，我给他打电话，他很快就出来。尤山说着，拨通了宋正南的电话。电话很快被接通，宋正南开心的声音传来：珊珊，你要到了吗？嗯。我在门卫室这里，好，我马上来。尤山将手机放进包里，看着翟倩上前一步，主动说明自己的身份：“你好，翟倩小姐，我是宋正南的妻子，尤山。”第一百九十四章，怎么就让姐姐不舒服了？尤山的话一出，正在喝水的保安顿感水温有点高，烫嘴。他站到门边的饮水机处，准备加点凉水再喝。翟倩的眼尾微抽，不敢相信自己听到的话：正南哥哥居然已经结婚了。但他很快恢复了平静。正南哥哥什么时候结婚的？我都不知道呢。正南哥哥。这称呼可真是够味，透着某山顶高级绿茶的味儿。他结婚了，为什么要告诉你？我是他的女，以前的朋友啊。翟倩看着游山清亮的冷眸，他似乎能看穿一切的伪装，他心虚的立即改了口。以前的女朋友更准确。游山轻轻的笑道：“正南哥哥都告诉你了。”游山为了接下来的谈话顺利，不得不说出他的不是。翟小姐，你还是直接称呼他宋正南比较好。作为妻子，我听见别人这样叫他，我觉得有点恶心。就是生理上的不适感。门口的保安默默地给尤山点赞，干得漂亮。要不是为了饭碗，他都想让翟小姐把他的嗓子打开，不要茶里茶气的说话了。蜀东女人主打的就是大气直爽，这翟小姐太能端了。我一直都是这么叫她的呀，怎么就让姐姐不舒服了？翟倩一脸的无辜，而且姐姐你说出这样的话，真的很没有礼貌哎。尤山目露欣赏之色，这茶气果然够浓。他正想说什么，宋正南的车到了，走吧。翟小姐，换个地方聊聊。尤山打开宋正南的后座，邀请他。翟倩看了看副驾驶紧闭的车门，提着裙摆，优雅的上了车。尤山关上车门，坐上了副驾驶位。珊珊，你怎么让他上来了？宋正南开口，语气不满。事情总得说清楚。你想他天天在门口堵你，最后你成为队里的笑话呀？好吧。
，那你给爸爸打电话，说好今天给我做藿香土鳝鱼的，我回家了再做。好，游山阴下，给游爸打电话。爸，你在家了吗？那个，我和宋正南出去办点事，晚点到家，他的藿香鳝鱼，等他回家了再做。他嘴馋，你还不知道，都快赶上小半夏了。游山挂了电话，又和宋正南说起了去外地工作的事。我今天找领导说了，外地的项目让别的同事去，正好数都上新的线，我就负责这边的项目，我和总体这些也配合的比较好。真的，那太好了。宋正南说着就去拉游山的手，不用和老婆分居，真是太好了。游山拍掉宋正南的手，提醒他：正经点，后面还有人哦。宋正南不情不愿的把手放回方向盘上。三人到了一家咖啡店，宋正南和游山并排着进了店。翟倩犹豫着不想进，进来呀、啊。游山开口：我不喜欢廉价的咖啡。翟倩语气嫌弃：要不我请你们吃饭吧？翟小姐，我很小气。我们三个人并不是可以一起吃饭的关系。翟倩不情愿地进去了，跟在他们的后面，两人自顾自地点了店里的摇摇茶，没有一个人问他要喝什么。第195章，一切都结束了。翟倩看着对面的两人，她知道自己的一切计划都落空了。她学成归来，本想真心的求得宋正南的原谅，重修就好，但眼前的一切显然是不可能了。她现在只想要快点离开这里，便先开了口：“宋教官，我已经知道你很爱你的妻子，你的婚后生活美满。”没什么事的话，我先走了。游山和宋正南同时看着他，翟小姐，你先坐，有些事我想还是说清楚的好。游山开口道：“事情都理清楚了，才能认清现实，开始新的生活。”你什么意思啊？不就是仗着正南哥哥妻子的身份在这里炫耀吗？我没必要炫耀什么，你所看见的就是我们日常的生活而已。游山是女人，她当然明白翟倩的意思。我和宋正南都不是第一次谈恋爱，我们闪婚都想经营好这一段婚姻，所以我不会允许有任何的不安因素出现在我的婚姻里。我了解宋正南的人品，他不会背叛婚姻，但是他会因为你的出现不开心，所以我临时决定来见你。他昨天将你们之间的一切都告诉我了，包括你以十万元卖掉你们的联系方式这件事。游山说的越多，翟倩的脸色越难看。最后，翟倩开口：“正南哥哥。”宋正南纠正他的称呼：“宋正南。”好，宋正南。我真的不是有意要骗你，我大学军训的时候喜欢你，这是真的。可是我放假回家，手机被翟家发现，他告诉爸妈我谈恋爱了。从小我的养父养母就没有打算把我按正常的女孩子养。翟倩说着，声音渐渐哽咽。他们领养我也不过是为了将我送到别人的床上，让我成为他们利益的桥梁。我不想这样，只好把你的一切都告诉了他们。他们通过其他途径知道了你的身份，便直接将我关到了地下室，让姐姐取代了我。十万的事，是因为他们说要把我送到国外。我想，也许我变得足够好。足够优秀，更有利益价值，他们就不会让姐姐取代我了，我才同意去国外的。多要些钱，也只是为了生活更轻松一些。宋正南已经没有耐心继续听翟倩说话了，他直接开口打断他：“你有我的电话号码，为什么不给我打电话？我想，只要你想打，一定会有机会解释一切的。我”我翟倩，我想我喜欢的是初见时伪装的你，所以以后不要出现在我的面前了。宋正南说完，提起游山的电脑包，准备回家。可是。我是真的爱你，别打着爱的名义做自私自利的事情。你的车为什么被追尾？追尾你的人又是谁？我想这些问题的答案你比我更清楚。宋正南原本不想把一切说的那么直白，因为这只会提醒他当年是有多蠢笨和眼瞎。翟家的财产全部充公，你的养父死刑缓刑，你重新找上我，不过是觉得我的家庭可以保你继续过优渥的生活。宋正南说出这些千丝万缕，戳穿了翟倩。他只觉烦躁，翟倩，我已经不是当年那个好欺骗的宋正南了，你也不要再想着从我这里得到什么。宋正南拉起游山，珊珊，走，回家了。翟倩看着走远的两人，虽有不舍，但也知道一切都结束了，他得找下一个目标。第196章。实体书售卖，游山晚上和花半夏视频，把今天的事情都和花半夏说了。花半夏看着手机里得意的游山，珊珊，你爱上宋正南了。游山也不噎着，大方的承认，当然，我老公，我不爱，爱谁？你真勇敢。六百六十六，那是我可是小半夏的闺蜜，闪婚也是要一起经历的，哈哈哈,哈！游山说完，闺蜜俩都笑了。对了，小半夏，我看见小说平台的广告，你的书要出版了呀？嗯，明天就开始售卖了，今晚九点官方的直播间就会有首售，恭喜大大啦！周末了，给你庆祝一下。好的，我不和你说了，我也去直播间蹲蹲，买一本支持一下我们简言之大大。花半夏放下电话，也用 iPad 看着直播间里的情况。时针坐在一边，正在揉她的腰。随着怀孕月份的增加。胎儿的长大，花半夏现在经常腰疼，孕后期的一些症状都出来了。老婆，练了瑜伽，腰疼会不会好一点？时针问他。自从医生说练习瑜伽可以帮助生产、缩短产程，时针就给他找了一个孕产瑜伽教练，每天都会来家里带花半夏练习瑜伽。我感觉是练了瑜伽才没有痛的那么凶的。花半夏苦着一张脸。
，再痛他也只有瘦着。这就是十月怀胎辛苦的地方之一吧。我上次做胎心监测的时候，就有人说她整个臀部都是痛的，走路一瘸一拐的，而且晚上睡觉翻身都要她老公帮忙。这么严重，时征第一次当爸爸，对于孕妇的事也是看书学习，加上和医生的交流，其他的他也不了解。嗯，所以我真的算是很轻松的了。而且我看有的孕妇脚都是肿的，鞋子都只有穿超大的那种。时针对于花瓣下的分享只是点头，其实已经在心里想，要是他这样的话，他该做些什么，能做些什么来缓解他的不适。手机在桌上震动，时针一看是叶特助的，便直接接通按下免提，这样他才有手继续给老婆揉腰。花瓣下也调小了 iPad 的音量。总裁，网上出现了大量少妇人的生活照，并且把少妇人所有的身份都爆出来了，需要立即处理吗？时针闻言，手上的动作停顿，拍着花瓣下的肩膀。说道：“都截图给我看看。”好，一分钟不到，时针的手机上就出现了很多花瓣下的照片，几乎每张照片上都有他。最后一条是叶特助发的语音：“总裁，现在网上已经蔓延开了，加上今天少夫人的书开始售卖，这些照片很快就转发到各个社交平台。”时针和花瓣下一起看了照片，大多数都是花瓣下和时针在外面散步的照片，还有一些是花瓣下逛商场、书店、母婴店的照片。可以看出，拍摄照片的人是通过长期的跟踪。然后才有了这些照片。时针扭头问花瓣下：“老婆，处理吗？”花瓣下略作思考：“不处理，正好给我引流一波。”他现在对于流量这一块可是研究的透透的，毕竟现在是网络流量大数据时代了。花瓣下指着手机上的照片给时针分析：“老公，你看啊，这个身份没有一个是假的。简言之，花瓣下、医生、实施少夫人，这些都是真的。还有照片，只是一些生活照。”其他没有什么，网上爱怎么说怎么说，反正我不上网，我什么都不知道。时针一直坚持，只要老婆不受影响，他就无所谓的原则。听老婆的，不回应就是最好的回应。时针给叶特助发送了不做处理的消息。第一百九十七章。带你出去吃烤串。井号作者简言之井号，井号实施井号等词条，很快就冲上了各大社交网络平台的热搜。哇，大大的真实身份好牛！医生，我就说嘛，大大笔下的医学背景人物都好真实，原来大大就是医生啊，学霸。请问你每天比我多活了多少小时？我的大大也太优秀了，我也要成为更优秀的人，向大大看齐。不是，你们这些人难道就没有发现大大好娇小一只，和史总裁的身高差、体型差简直完美，太好看了！大大，跪求一本疗服手册，真的附上我的血书和膝盖，我也想要总裁爱上我，有钱就算了，关键是爱我、宠我，无条件的让我花花花、买买买。貌美的大大，请问什么时候办一场线下书迷签售会呀、啊？想握握大大的手，网上的舆论向好的方向一直发酵。花瓣下每天都要忍受孕晚期的不适，他便没有关注网上的消息，反倒是在剧组拍戏的石野，一有时间就给他发消息。石野，嫂嫂，我看网上的消息，书卖断货了，嫂嫂的书很受欢迎啊，加印是在所难免的了。花瓣下，知道喽，加印我也做不了主，都是平台在处理，到时候看看编辑会不会和我说吧。又过了一天，石野，嫂嫂，签售会，签售会，签售会。花瓣下，我孕晚期，难受。没精力搞这个，哭。石野，好吧，我期待着宝宝的出生，也期待着简言之大大的签售会。石野，嫂嫂，你有给宝宝取小名吗？这个花瓣下还真没有，没有。石野，嫂嫂，好好想想小名和大名哦。大名出生的时候，办出生证明需要。我刚看剧本，剧本里写的。石野虽然一直在剧组，但是没事的时候就会和花瓣下聊上两句。时间久了，花瓣下虽然不上网。但是网上关于他书的消息，他都知道。加上编辑最后发给花瓣下的数据，第一批印刷的书两天就售空了。且第二批次的印刷，目前正在和印刷公司的进行协商，看看能不能加急。书籍相关的周边，设计师也在设计了。出来样品之后，会给他看一看。看到消息的花瓣下，立即截图给时针发过去。花瓣下，老公，你看我赚了好多钱啊！更重要的是。他们喜欢我的书，正在看方案的时针听见手机响了，满脸笑意的拿起，因为只有老婆会连着给他发好几条消息，中间还没有任何的间隔。等看完所有的信息，时针的长指才在屏幕上打下“老婆真棒”四个字，然后点击发送。刚放下手机，又想着花瓣下昨晚睡前说想吃烤串，稍作考虑后，时针又发了一条：“老婆还想不想吃烤串？”花瓣下想，时针安排一会儿我回家接你。带你出去吃烤串。花瓣下想着，他们每天都是和爸妈、爷爷在前院吃的晚饭。如果今天不一起吃，是不是要提前说一声？要不要和家里做饭的阿姨说一声，少做点？时针，我给位管家打个电话就行。花瓣下开心的不行，好爷，我现在就去准备出门的东西，等老公回来接我。第一百九十八章。那是简言之吧。时针处理完紧急工作，就直接回家接花瓣下，然后一起去了烤串店。店里的装修环境是偏日式的，特色就是日式的烤肉和寿司。这家店的烤串比较清淡，蘸料好吃，而且还可以自己烤五花肉。时针给花瓣下介绍道：“老公。”
，你什么时候查的这些啊？花瓣下看着菜单，口中的水直冒。怀孕之后馋的不行，一看到好吃的，唾液腺就开始疯狂分泌。之前考察的时候看见这家店，感觉会是老婆喜欢的，所以就带你来了。老公，有你真是太好了。时针看他一眼，又继续翻着芝芝冒油的烤猪五花。老婆也太容易满足了吧？当然，有吃的就很幸福啊，关键是不需要我自己动手，等着就好，多好。多幸福啊！花瓣下说着，用生菜包了一块五花肉和泡菜，一起递到石铮的嘴边。石铮自然的张嘴，一口就全部吃掉了。花瓣下见此发出笑声，石铮抬眸，疑惑的看着他，怎么了？花瓣下忍住笑，你的嘴巴真的好大，我要吃四口才能吃完的东西，你一口就包完了。石铮看着花瓣下的樱桃小嘴也笑了，所以啊。老婆慢慢吃，不用担心我吃不饱。好，花瓣下搬回老宅后，这还是第一次和石铮出来吃饭，现在出来吃一次，他感觉太美味了。老公，我突然想到小的时候，有一次爸爸吃我的冰棍，他说只吃一口吧，但是他的一口就吃掉了冰棍的一半，我当时就哇的一声就哭了。花瓣下说的绘声绘色，爸爸说他去给我买一根新的，但是卖冰棍的人已经走了，那个时候还没有现在的雪糕、冰柜这些，都是老板背着一个箱子在大街小巷叫卖。这件事之后。爸爸还想再吃我的零食，我就会护着零食跑开了，拒绝他。花瓣下分享完他的童年趣事，忽然问石铮：“老公，你以后会不会也是这样的爸爸？”石铮看着花瓣下笑，说不一定呢。其实爸爸就是故意的，因为这样可以把小朋友逗哭。有的爸爸特别喜欢通过把小朋友逗哭来找存在感，就像有些男生在面对自己喜欢的女生时，为了引起对方的注意，总是做一些令人讨厌的事情。花瓣下想了想，赞同的点点头，也是。爸爸都是成年人了，怎么会不知道这样做我会哭呢？他就是看我平时一个人玩得太开心了，都不搭理他，所以才故意吃掉我那么多的冰棍，好让我和他发脾气。原来这也是父爱的一种，果然只有男人最了解男人。夫妻两人有说有笑的吃着，随着晚餐时间的到来，越来越多的食客涌入店里，有人已经认出了时针和花瓣下和一起的朋友们，小声的说着话，那是最近网上很火的那个作者吧？简言之，就是他。你看。他对面的那个男人就是时事的总裁石正。女子说着，把他在网上找到的照片给朋友看，真的是他们现场版的夫妻恩爱日常。果然真夫妻最好磕了，能写出那么甜的故事，原来大大现实生活就已经很甜了。不知道他们在说什么。大大扶着肚子笑的时候，感觉他好美啊。花瓣下和石正浑然没有发现其他人落在两人身上的目光，继续吃着，聊着，笑着。第一百九十九章。大大，能不能给我签名？花瓣下和石铮吃完就结账，准备离开。这时，花瓣下才发现周围人躲闪的视线。他靠近石铮，小声的告诉他：“老公，我们好像被发现了。”石铮闻声看了一下周围的环境，没事，老公在。石铮说完，就把花瓣下护在怀里，人来人往的，担心他被不小心的人撞到。结完账，两人正准备离开。却被一个声音叫住：“大大，能不能给我签个名？”花瓣下看着眼前年纪和他相仿的女子，脸上的期待让他没有办法拒绝。他笑着答应了。可以。女子高兴地递上本子和笔：“大大，在这里签上你的笔名就可以了。谢谢你，我好喜欢你的作品，长篇短篇我都喜欢。”花瓣下在本子上签好笔名，然后把本子和笔递还给女子：“谢谢你对我作品的喜欢。”女子高兴地拿着本子走了。店里还在观望的人也在女子离开后，纷纷来找花瓣下签名。石铮看着越来越多的人，只好开口提醒：“各位，谢谢。”你们的喜欢，但是我老婆怀孕，月份也比较大，这样站久了她腰会不舒服，且这样排队影响其他客人进餐，所以今天就到这里吧。时钟的话刚说完，立即就有人把一边空的餐桌腾了出来，坐这里，大大坐这里签。花瓣下第一次遇见这样的情况，他看后面的人也不多了，有些为难，最后看向时钟，我把这里签完就走。见时钟点头，花瓣下这才坐了过去。好在花瓣下以前签遗嘱的名字练出来了，所以现在他签名的速度还是很快的。花瓣下签完最后一个。就和大家道谢离开，看来以后连出来吃好吃食物的机会都没有了。花瓣下坐在后座上碎碎念，想到石铮当时在一边帮忙递本子、拿笔的场景，他居然让堂堂石氏的总裁给他当助理。老公，我这样会不会对你有什么不好的影响？我看见刚才有人拿手机拍照了。石铮看了他一眼。得意的笑了，能和简言之大大出现在一个画面里，是石某人的荣幸。花瓣下被他的话逗笑，刚才的担忧也因为石铮的话消失得无影无踪。你不要模仿我的书迷说话，能被老婆在大众面前如此依赖，是我的荣幸。好吧，没事就行。花瓣下现在也看开了，他现在只看书的评论和读者留言，其他的几乎不看，不管网上的人怎么说。反正我又看不见，石铮觉得他这样挺好的。现在对于网上的各种言论，他也不会去回应。每一次老婆登上热搜，他都去回应的话，那不得累死。老公，宝宝就要出生了，我之前给你看的名单，你有选择好吗？花瓣下知道石铮上班很忙，他就自己想了很多宝宝的名字，最后选了几个他认为还不错给石铮看，让他定夺。看过了，大名我选的是石回甘。小名叫耶耶，花瓣下没想到石铮会选耶耶这个小名，小名会不会太敷衍了？敷衍吗？老婆取这个名字的时候
一定是在喝椰青吧？呃，他没想到石铮一看名字就知道他为什么会取这个小名。那大名呢？男孩女孩都用这个名字吗？第二百章。老公再也不聊你了。老婆不是看过是女孩吗？当时花瓣下一看见 B 超的图像，就给石铮说，肚子怀的是个女宝宝。他只告诉了石铮，没有和其他人说。万一我说万一呀、啊，万一小宝宝的小鸡鸡没有露出来，我看错了怎么办？石铮对于老婆偶尔的自我怀疑表示理解，那也没关系，石回甘，生活有甜。时而还会回甘，那不是就更美好了？不管男孩女孩都可以共用这个名字，妈妈取的名字寓意多好。妈妈，花瓣下重复着时针的话，妈妈这个称呼，不知道孩子第一次叫出口的时候，他会不会喜极而泣？小宝宝叫妈妈的声音是什么样的呢？花瓣下在后座想着想着就睡着了。时针通过后视镜看见熟睡的花瓣下，将车速减了下来。到家了，时针想把花瓣下抱回家里，他试了好几次。才发现不行，花瓣下现在的腹部很大，如果他抱她，一不小心就会压到她的肚子。史铮最后只好她叫醒。两人走回家，花瓣下的瞌睡也醒了很多。坐在客厅，他感觉身上都是店里的烤串味，便想洗头。现在他没有办法自己洗头，都是史铮给他洗的。老公，你现在有时间给我洗头吗？史铮闻言，看着花瓣下的黑眸，按了几分，几秒后，他调整好自己的状态。平静道：“可以。”洗完头后，石铮用浴帽把花瓣下的头发都包起来，这才带着她去洗澡。石铮看着眼前为着寸缕的老婆，由于怀孕，胸前的两片果实早已胀不补的，隆起的腹部显得她的四肢更加的纤细修长，孕期的皮肤更是到了吹弹可破的地步，手感好到她夜夜停不下来。石铮强压住身体里的燥热，提议道：“这一胎生完。”老婆还是缓几年再生吧。为什么？她还想隔一两年，身体恢复好了就生二胎，这样她以后才不会因为怀孕生子又离职。石铮凑近花瓣下的耳边，嗓音低哑：“这么忍下去，老公迟早忍出问题，到时候就得去看男科了。”石铮的话很平静，但是他的语气过于暧昧。花瓣下一下就明白他的意思了。你之前不是都做过好多次了吗？医生说了的，孕晚期不能做，老公就当修行吧。花瓣下笑容得意，他可以为所欲为，但是石铮不可以。哈哈，花瓣下纤细柔弱的手指按在他胸肌上的粉红处，他一直觉得石铮的这里很蛊惑人。每次他在他的眼前晃动的时候，他都感觉晕乎乎的。被按的石铮仿佛被点住了不能动的穴位，怔怔地看着花瓣下。玩心大起的花瓣下还轻轻揪了揪，惹得石铮体内的欲望疯狂地叫嚣。石铮声音低沉，就算医生说不能做，这里、这里还有这里都是可以的。花瓣下看着他手指点过的胸、大腿以及最后的臀缝，某些记忆被唤起，羞得他马上求饶。老公。我再也不聊你了，晚了。